。第一章，我是保安，保卫一方平安。秦宇的高中成绩并不理想，所以他选择当一名保安。江南市下晚上六点，碧桂园小区门口门卫室，穿着一身保安服的秦宇悠哉悠哉的躺在太师椅上，手中摇着蒲扇，嘴里哼着小曲儿，显得很是惬意。偶滴老嘎 ，A 就聚在借个臀，偶戏借个臀滴。就在此时，一个穿着小黄衣。戴着黄头盔的袋鼠外卖员骑着小电驴，准备开进小区内。秦宇见状，腾的一下从太师椅上坐起，对着他大声呵斥道：“站住！让你进了吗？就往里闯！”外卖员被他这一声呵斥弄得一愣：“嗯，不让进。”秦宇用手指了指门口放置的一张木质牌子，只见上面赫然写道：“外卖与狗不得入内。”P.S. 没有任何侮辱外卖员的意思，每次点外卖必给外卖员五星好评，说声谢谢，麻烦您了，更没有隐喻意思。手机是华星的，战狼是三刷的，星是红色的。嗯。外卖员当即就傻了。昨天他还送过这个小区，也没这个牌子。黄哲明顿时有些着急了。他这单外卖马上就要超时了，再不送过去，这个月的平优奖金又要泡汤了。不是，我昨天能进，今天怎么就进不去了？秦宇淡淡的瞥了他一眼，用着三分霸气、三分狂妄以及四分不屑的语气道：“昨天是昨天，今天是今天，在这里，我的规矩就是规矩。”你，黄哲明一脸气愤，眼前这小子看起来年纪不大，但说话属实，是狂的让人想揍他。而就在此时，只听一声滴滴声。只见又一个外卖员骑着小电驴开进了小区内。秦宇原本想要怒声呵斥，但一看到对方那比他大腿还要粗壮的小胳膊，顿时打消了这个想法，将眼睛瞥向他处，默不作声。黄哲明懵了：“你为什么不拦他？”呵呵，秦宇冷笑一声，用着一种仿佛看傻子的眼神看着他道：“你以为我傻呀？你看他那体格，我敢拦吗？他不得嗷嗷削我啊！”黄哲明，这小子是怎么能将“怂逼”二字演绎得如此理直气壮的？黄哲明深吸一口气，强行将心中即将沸腾的怒火平复了下去。当务之急还是得尽快跟客户解释，可没工夫继续在里跟他掰扯。念及至此，黄哲明也是赶忙拨通了订这单外卖的客户电话。喂，是林先生吗？我现在已经到你们小区门口了，但你们门口的保安不让我进啊！我跟他说了，没用。他还很狂妄的跟我说，业主算个勾吧，在这里他的规矩就是规矩，谁来也不好使。秦宇，好家伙，你这添油加醋、颠倒黑白的本事，秦慧来了都得拜你为师啊！说着，黄哲明便是将手机递到了秦宇的手边，眼神当中还夹杂着一丝戏谑般的嘲弄目光。诺，你们业主让你接电话。黄哲明心中暗暗冷笑，哼，你个小瘪三，得罪谁不好，敢得罪外卖员，就等着业主狠狠批斗投诉你，把你辞退吧。秦宇自然也是看出了黄哲明心中的想法，但却丝毫不慌，一脸平静的接过电话。喂，找我干哈？不行，外卖员骑着电动车容易撞到小区内的行人，现在已经被禁止入内了，你自己下来拿外卖吧。你个臭保安，我是不是给你脸了？你丫的信不信我找人揍你丫的？电话里传来了一个煞气汹汹的男声，我靠，你这人怎么骂人呢？秦宇心里顿时有了几分火气，骂你怎么了？就你一个臭保安，这种社会的最底层的贱民，别说骂你了，我就是骂你全家，你又能奈我何？电话里的男生显得是傲气逼人，优越感十足。秦宇顿时被气乐了，不是保安怎么了？看不起保安是吧？没有保安哪有你妈？没有你妈哪有你？什么？你还要投诉我？把我嘴剁了！哎呦喂，我可求你赶紧投诉我，剁我嘴好吧？哎呦啊，对对对，我是小废物，你个小垃圾，赶紧给爬吧！秦宇一脸不耐烦的挂断了电话，脸上尽是不屑。开玩笑，他老爸可是这个小区安保公司的总经理，他这保安队长的职位就是他老爸给他走个后门拿下的。还能怕被人欺负喽？黄哲明一脸震撼地看向秦宇，这是他第一次见到敢跟业主说话这么豪横的保安。他忽然觉得这个小保安之前对他所说的那些话已经很温柔了。哥们，你牛叉！黄哲明一脸惊叹地对着秦宇竖起了大拇指，随即将外卖放到门卫室窗前的台沿上，便是转身骑着小电驴离开了。秦宇却是面色如常，情绪丝毫没有受到影响，滴溜着外卖，便是再度回到了门卫室，躺在太师椅上。与此同时，耳边传来一道机械般的提示声：叮，成功拦截一位外卖员。力量加一，扮演点加一。秦宇嘴角微微翘起，他选择兼职来当保安，自然不是脑子被驴踢了，而是因为觉醒了系统，心念微微一动，一道虚拟的信息面板便是浮现在他的眼前。扮演一名优秀的保安，任务内容：一、拦截100位外卖员，禁止进入小区。当前任务进度： 12斜杠100。2， 教训10位不知好歹的业主。当前任务进度：零时。3、遇到歹徒，全身而退。当前任务进度：零一。作为一名穿越者，他胎生到这个世界已经18年了，每天上蹿下跳。左等右等，等了整整十八年，终于在三天前，在他的十八岁生日之际，觉醒了系统。只要扮演各种职业，完成系统的任务要求，就能获得奖励。而系统让他扮演的第一个职业就是保安，保卫一方平安。也因此，他苦苦哀求了自己老爸老妈足足两天时间。在屁股挨了无数顿男女混合双打之后，他们终于是磨不过他，动用老爸安保公司总经理的职务之便，给他了一个保安队长的职位当当。这才有了现在这一幕。今天是他上岗保安的第一天，从下午三点从学校放学到现在，他已经在这站岗三个小时了。而他也不负众望，成功拦截了12位妄图冲破封锁的外卖员，保卫了碧桂园小区的平安与宁
不过是有人在替你们负重前行罢了。”秦宇心中大义凛然的暗暗想到。当然，他也不是全然没有收获的，拦截了十二位外卖员，也给他提供了十二点的力量值。随即，心念一动，又是一道信息面板浮现在眼前：宿主，秦宇，境界，一心五图，天赋五，属性，力量二十二，体力十四。14, 防御12敏捷13精神力18 PS 正常没有习武的普通人，五维属性都在5点。技能五。秦宇看着自己的个人信息面板，嘴角微微上扬。虽然他的其余属性都平平无奇，但是在力量值上却是超出同阶不少，大概等同于二星五图的力量。等到他成功拦截100位外卖员，获得100点力量，到时候力量值足以比肩九星五图，甚至是一星五者。秦宇美滋滋的将眼前的信息面板收起，随即看向桌上的外卖。俊秀的脸庞此刻却是开始冷笑。扮演保安任务第二条，教训不知好歹的业主。第二章，秘制小酱料。妈夸的，看不起保安是吧？要投诉我是吧？骂我小废物是吧？侮辱我父母是吧？秦宇冷酷一笑，拆开了眼前的外卖盒，发现竟是一个小汉堡。呵呵，点了小汉堡是吧？看我给你加点秘制调料，请你吃秘制小汉堡。秦宇从抽屉里拿出一瓶经过他特制的混合了芥末、香菜、大蒜、陈醋、鲱鱼罐头等等多达18种对身体无害的食材混合而成的秘制小酱料。P.S. 平行世界，这些食材混合在一起，无毒无公害，除了味道炸裂以外，一点毛病没有，甚至有促变通常的益处。别问为啥，问就是抽象。随后，他打开汉堡的面包胚，用秘制小酱料在面包胚上非常均匀的涂抹了厚厚的一圈，然后再度将面包胚盖上去，放回外卖盒中，最后重新放到了窗外的台沿上。做完这一切，秦宇再度回到门卫室，把门锁上，随即便是继续躺在太师椅上，装出一副若无其事的样子，美滋滋地刷起了手机。不多时。一个气势汹汹的彪形大汉便是走了过来，对着门卫室的大门狂敲，咚咚咚，开门，给老子开门！你小子刚才不是挺狂的吗？你有本事挑衅我，你有本事开门啊！怎么躲在里面不敢出声了？啊，是怕了吗？你个小废物！听着对方的嘤嘤狂吠，秦宇却是没有任何要理会的意思，反倒是直接戴起了耳机，继续自顾自地刷起了短视频。探店酷毙多，真假我来说。今天王峰园酒楼门外喊声震天，门内悠哉悠哉，俨然是两副截然不同的光景。敲了半天。发现秦宇完全没有任何要开门的意思，壮汉也是不屑的朝着门口吐了一口痰。阿、啊、呸，什么东西！就你这种狗篮子的，一个月只挣一万块钱不到的下流阶层，一辈子只配当我们这种上流阶级的狗。像你这种臭狗，还不赶紧过来舔我们这种上流阶级人的脚？我要是高兴了，兴许还能给你打赏点骨头呢。当然，我有洁癖，你这种肮脏的低等平民，还是别靠近我了。我怕你身上有病，估计没几年活头了吧？你放心，等你死的时候，我会带着音响去你的坟头上来一场欢快的蹦迪的，好好欢送你的。透过窗外，壮汉恶狠狠地瞪了秦宇一眼。旋即便是提着窗外台沿上的外卖，昂首挺胸，大摇大摆的离开了，俨然一副胜利者的模样。秦宇的情绪却是完全没有受到任何的影响，仍旧敲着二郎腿，哼着小曲儿，刷着手机。只是当壮汉转身离开之际，秦宇的嘴角勾起一抹微微诡异的弧度。随后，大约十分钟后，小区深处的某栋单元楼内，顿时传来了一阵杀猪般的哀嚎声。整栋楼的人都是能听到那声凄厉的哀嚎，纷纷啧啧叹息，摇头：这又是哪家开始杀猪了呀？与此同时，秦宇的耳边也是陡然响起了一道机械提示声：“叮，成功教训一名不知好歹的业主，敏捷加一，扮演点加一。”听着耳边那宛若天籁的声音，秦宇的脸上也是露出了一脸舒坦的笑容。啊，舒服了。随后又是两个小时过去，在此期间，秦宇又是成功拦截了七名外卖员。截至目前，拦截成功率高达 95% 只是很可惜的是，后面订外卖的这些业主脾气都很好，很通情达理，没有跟秦宇多逼逼赖赖，就直接下来拿外卖了。这也让秦宇的秘制小酱料没有了用武之地。秦宇继续百无聊赖地刷着手机，然后只见一位头发花白的老奶奶颤颤巍巍的提着一麻袋东西走了进来。秦宇见状，赶忙跑出了门卫室，迎了过去：“陈奶奶，我来帮你。”陈奶奶闻言，循声抬头看去，布满皱纹的脸上顿时浮现出了一抹慈祥的笑容。原来是小雨啊！秦宇来到陈奶奶的身前，将她背着的大麻袋一把提起：“哟呵，还挺沉。这也就是秦宇现在力量比以前增长了挺多，不然拿起来还真挺费劲。”念及至此。他也是看向陈奶奶，好奇的问道：“陈奶奶，这里面装的啥啊？怎么这么沉？这些啊，都是我今天在山上挖的野菜。”野菜？秦宇一愣：“是啊，你王爷爷最近老尿频，我打算给他做点野菜汤，补补肾。”陈奶奶笑呵呵的说道：“哦，原来是这样。”秦宇闻言，联想到王爷爷最近那一脸虚浮的模样，顿时深以为然地点点头：“确实该补补了。”对了，小雨，你这好端端的，干嘛要当保安啊？这多耽误你学习和练武啊！”陈奶奶一脸关切的问道：“哎，陈奶奶，此言差矣。”秦宇连连摆了摆手指。我王大爷六十岁临近退休才当上保安，而我年方十八就当上了，可比我王大爷少走四十年弯路呢。呵呵呵，陈奶奶顿时被逗乐了，你这油嘴滑舌的臭小子！行了，把包给我吧，我这休息一会又有力气了。秦宇一愣，陈奶奶，你真行吗？要不我帮你搬上去吧？
别看你陈奶奶现在这颤颤巍巍的模样，年轻的时候那也是正儿八经的舞者呢。抬这点东西不碍事，不碍事。哦，好吧，那陈奶奶你小心点。秦宇点了点头，旋即便又是将麻袋交还给了陈奶奶的手中，跟陈奶奶告了别。秦宇便打算返回门卫室内。然而就在此时，门外两位中年妇女有说有笑的走了过来。秦宇见状，顿时笑着挥了挥手，打招呼道：“妈，李姨，才下班啊。”其中一位头发稍短的中年妇女见状，脸上的笑容戛然而止，旋即赶忙用手捂着脸，快步离去。哎，一旁的李姨顿时一愣：“阿敏，跑啥呀？你看那是不是你儿子小雨？”快步朝前飞速行进的陈敏捂着脸低声说道：“不是，你认错人了。天太黑，赶紧走吧。”哦，看着连招呼都没跟他打，就直接飞速离去的二人，秦宇也是一脸无奈的双手一摊，感叹道：“哎，女人啊，就是虚荣。”陈敏推开门，回到家中，面色忧郁。长叹了一口气，坐在沙发上看着报纸的秦啸天见状，有些关心的问道：“还他妈咋啦？陈敏一脸无奈的瘫坐在了沙发上，就像是一条失去了梦想的咸鱼。还能咋地？还不都是因为你那宝贝儿子小雨？秦啸天一愣：“小雨咋了？你说咋了？”陈敏怒瞪着眼睛说道：“你说说，这臭小子也不知道是抽了什么风，好端端的非要去当个什么保安，而且当保安也就算了，还非得在咱们小区当。你说我这以后在咱们邻居和同事面前怎么抬得起头啊？”秦啸天笑呵呵地道：“嗨。”小孩嘛，可能也就图个新鲜。以这小子的耐性，估计过不了几天就不想干下去了。呵呵，陈明冷笑一声，我看这小子可不是图个新鲜。你知道这小子今天干啥了吗？他竟然在小区门口立个牌子，上面写着“外卖与狗不得入内”。你说他这是不是吃饱了撑的？秦啸天闻言一愣，顿时哈哈大笑了起来。我说今天怎么在小区里面看不见外卖员的影子了呢？感情都是这小子的杰作啊，我觉得挺好的。这帮外卖员以前骑着小电驴在小区里横冲直撞的，已经撞过好几次人了，现在立个牌子不让他们进来，我觉得挺好。值得鼓励，还笑还笑。陈敏掐着秦啸天肚子上的赘肉，怒气冲冲地道：“难道你就让咱儿子从此以后当一辈子保安？”秦啸天疼得龇牙咧嘴，有些无奈的苦笑道：“那咋办吗？这小子学习学习倒数第一，练武练武倒数第一，明天的天赋觉醒一事，估计也觉醒不出个屁来。那既然如此，不如当个保安啥的也挺好的嘛。反正以咱俩现在的积蓄，多养这么一个白吃干饭的也没啥负担嘛。”不行，陈敏坚决的摇了摇头：“我是接受不了我儿子一辈子只能当个保安。”说到这里。他又是猛然想起了什么，眼前一亮，看向身旁的秦啸天，低声问道：“对了，你爸不是东南省一把手吗？要不你问问你爸有没有什么逆天改命的天才地宝？”秦啸天轻叹了一口气：“我爸只是东南行省巡使，又不是大夏人皇，哪有什么逆天改命的天才地宝啊？再说了，从小到大那些好玩意，咱爸也不是没给小雨用过，不也没什么用吗？算了，咱儿子啊，这辈子也就是个普通人的命了，咱还是认了吧。”陈敏闻言也是无奈的长叹了一口气，似乎也是认命了。然而就在此时，秦啸天却突然笑着道。哎，还他妈！既然大号废了，要不咱再回炉重造一个，练个小号。陈敏闻言，一脸狐疑的看向对方。就你现在这大腹便便的样，还能行吗？嘿！秦啸天闻言，顿时就是急了，疼的一下站起身。你可以说一个男人丑，也可以说一个男人胖，但就是不能说一个男人不行。说着，他便是撸起袖子，一脸自信地道：“今天我就让你再度感受一下江南汉子的威武雄风。”第三章啊，对对对，桥洞底下盖小被。翌日，江南市第一中学高三五班早读时间，公元2022年。全球各地出现虚空裂缝，域外妖族入侵蓝星，标志着蓝星文明进入新纪元。公元2025年，蓝星出现第一位天赋觉醒者，标志着人类进入超凡时代。公元2038年，大夏徐州市人族大军与百万妖族大军激烈交锋，历时一年零九个月，最终击退百万妖族大军，成功守住徐州市。这一战也是自妖族大军入侵蓝星以来，人族所取得的第一场大胜，史称徐州大捷。徐州大捷的历史意义重大，打破了妖族大军不可战胜的神话。粉碎了人族内部一些人的恐妖病和投降论，极大的振奋了全人类抵抗妖族侵略的信心。班主任李木夏在此时走进了教室里，看着学生们如此勤奋刻苦的样子，有些婴儿肥的白嫩脸蛋上也是露出了欣慰的笑容。好了，同学们，大家先停一下。学生们闻言也是纷纷放下书本，闭上了嘴巴，看向李木夏。一些男同学更是双眼放光。李木夏， 2 2岁，大夏名牌大学水木大学的应届毕业生，来到这里当他们高三五班的班主任。年纪轻轻，却已是四星武师。再加上他那颇为不俗的容貌，以及火辣无比的身材，让他一入校便立即成了众多男学生以及男老师心目中的梦中情人。同学们，马上就要进行天赋觉醒仪式了。我知道大家现在都很紧张，害怕自己觉醒不了天赋，或者是觉醒了低级别的天赋。那在此呢，我要给大家打一针强心剂。上一周各位的觉醒因子检测报告已经出来了。此话一出，教室内的所有人都是瞬间坐直，打起了精神，脸上的神态显得既期盼又紧张。觉醒因子是一种可以检测他们觉醒异能级别概率的一种数据。觉醒因子越高，觉醒高级别异能的概率也就越高。只见李木下微微一笑，我很高兴
。哗！教室内的所有学生闻言，脸上都是露出了大大的兴奋和喜悦之色。觉醒因子超过零五，这就代表着他们觉醒异能的级别，很大概率是 C 级乃至以上。只见李木下继续笑意盈盈地道：“尤其是我们班的李军同学，觉醒因子更是高达零七十五，位于全班之首，有很大概率觉醒 A 级天赋。”说到这里，李木下也是不禁看向坐在最前排的一位留着一头黄色卷发的俊朗男生，面带一丝笑意和欣赏。身为考入名牌大学水木大学的尖子生，他当时的觉醒因子也只有零六十五而已，最终成功觉醒了 B 级天赋。而李军的觉醒因子比他还高出了足足零一个点，可以说觉醒 A 级天赋已经是板上钉钉的事情了。此刻，班级里的其他人顿时都是对着李军投来了羡慕的目光，一些女同学更是面色潮红，眼冒桃花，英俊的相貌。非凡的天赋，显赫的家世，这简直是完美的男友模板啊！感受着全班学生对自己投来的那种艳羡与爱慕的目光，李军此刻心中也是无比的酸爽，但表面上还是故作淡定的，露出一脸谦虚的笑容，摆了摆手：“基本操作，基本操作。”李军同学，你有什么宝贵经验可以跟同学们传授的吗？李木下看向李军，笑意盈盈地道。李军小嘴一歪，露出一抹龙王式笑容，刚想开口，突然间一阵夹杂着一丝稍显猥琐笑容的呼噜声回荡在了整个教室里，呼噜噜，让你尝尝我的秘制小酱料，嘿嘿。呼噜噜！李木下闻言，黛眉一皱，循声望去，只见坐在坐在后排靠窗座位的男生，正把头埋在书桌上，呼呼大睡着。李木下那俏红的脸蛋顿时就是黑了下来，冷声呵斥道：“秦宇！”然而回应他的却仍旧只有那有些猥琐的的呼噜声。教室里的其余同学见状，都是捂嘴偷笑起来。对于眼前的场景，他们早已是司空见惯，见怪不怪了。李木下面色发黑，三步并作两步的走到最后一桌靠窗的座位前，直接是一掌重重的拍在了桌子上。熟睡中的秦宇猛然惊醒，一脸茫然的揉了揉眼睛。嗯，地震了吗？李木下双手掐腰，杏眼圆瞪，双眸好似要喷出火来，浑身气得发颤，胸前那团波涛汹涌，更是在不停的剧烈起伏。都什么时候了，还只知道睡？你知不知道你的觉醒因子高达恐怖的零一，位于全年级的第一？秦宇闻言一愣，脸上顿时露出几分喜色。嗯，太阳打西边出来了，我竟然拿第一了。李木下，明，倒数的，倒数的。秦宇，哦。李木下闻言，气得胸口直颤。随即便又是瞥见秦宇身旁的男生正低着头，不知道在干着什么玩意。刘大毛干什么呢？把头抬起来。刘大毛闻言，壮硕的身躯猛然一颤，但却是不为所动，仍旧低着头。随后过了几秒钟，正当李木下即将要发飙的时候，刘大毛猛然抬起头来，露出一脸憨憨的笑容，挠挠头道：“嘿嘿，老师，你叫我哦。”看着刘大毛嘴角那尚未擦净的油渍，李木下的面色再度一黑：“你刚才低下头在干嘛？没，没干啥呀。”刘大毛一脸无辜地道。然而，李木下闻言却是冷笑一声，直接从他的书桌里掏出一桶肯德的全家桶，重重的拍在书桌上。那你告诉我这是什么？刘大毛。一旁的秦宇见状，顿时怒目瞪向刘大毛。好你个浓眉大眼的刘大毛，竟然恰毒食！还有鸡腿没？快点给我一个，我要恰鸡恰鸡啊！刘大毛偷偷指了指身旁脸色已经快要黑的低出墨的李木下，给秦宇示意了一个你牛逼的眼神。秦宇见状，顿时猛地一激灵，哇靠！忘了大熊老师还搁这呢。大熊老师是秦宇给李木下起的外号，非常贴合他那波涛汹涌的大白馒头。大熊啊呸！李老师，我错了，我现在就乖乖去走廊外面站着去。秦宇一脸讪笑的挠挠头，非常自觉的便朝着走廊走去。一旁的刘大毛看着眼前李木下那宛若要杀人的恐怖眼神，也是赶忙站了起来，有些畏惧的颤颤巍巍地道：“俺、啊、俺也去。”李木下见状，胸口都要气爆了，不禁扶额叹息，长叹一口无比绝望的气。他这是造了什么孽，能让这两位卧龙凤雏同时出现在他这个小小的高三五班啊？有些欲哭无泪的无奈，摇头。李木下将二人叫了回来：“你们两个臭小子，给我回来！”哦，秦宇和刘大毛闻言，乖乖点头，老老实实的低着头站在李木下面前，就像两个乖乖听话的小孩子一样，甚至隐约能听到一丝抽泣声。老师，我们知道错了，我们下次一定好好学习，天天向上。新来的人可能以为他俩已经意识到自己的错误了，但作为已经上过无数次大当的李木下，却是知道这两个老毕登纯纯搁着给他玩苦肉计呢。他深吸了一口气，一脸恨铁不成钢地道：“你们俩就不能向李军学学吗？你看看人家。”平时多刻苦，现在觉醒因子都已经超过零，七十五了。再瞅瞅你俩，一个零一，一个零二，全年级倒数前二，直接被你俩包圆了。七，我要是有个觉醒 A 级天赋的老爹，我也行。这有什么可牛逼的？刘大毛不屑的撇撇嘴，低声喃喃道。李木下闻言，顿时怒目瞪去。刘大毛，你刚才说什么？刘大毛连连摇头，不说话。老师，他刚才说他要是有个 A 级天赋的老爹，他也行，还说这有什么可牛逼的？秦宇大声道。刘大毛，此话一出。教室内的其余学生终于是老王八瓣走读，憋不住笑笑。刘大毛顿时怒目瞪向秦宇，眼神疯狂交流。哇靠！你个老六出卖我！秦宇傲娇的抬起头，哼，敢背着我恰毒时，就是这个下场。李木下闻言，顿时气得不
。随后，他又是猛然转头看向一旁偷偷憋笑的秦宇，还有你，学习学习不用功，练武练武不用功，成天就只知道吃喝玩乐睡大觉，你再这样下去就要成废人了，你知道吗？难道你对你以后的人生也是这种消极态度？秦宇闻言，一脸无奈的摆摆手道：“大雄啊，呸，李老师，我知道你很急，但你先别急，摆烂非我本愿，实乃现实所迫，哥们也很无奈啊。”李木下闻言，眼皮狂跳，已经有些忍不住，准备给对方一个大逼兜了。这个臭小子又要搁这扯什么犊子？不过这一次倒是李木下真的误会秦宇了。秦宇说的确实是实话。刚胎生穿越过来的时候，他是真的打算做个奋斗逼，每天刻苦努力，从此走向人生巅峰的。可遗憾的是，那时候甭管他咋修炼，境界提升的就是嘎嘎慢。别人花十天能积累下来的灵力，对秦宇来说就得小半年。那这还修炼个嘚儿了？直接开摆。不过就在三天前觉醒系统之后，他的这种困扰便是消失了。也能跟正常人一样吸收灵力了。对此，秦宇自然也是明白，先前的问题都是因为这个系统的原因，就跟某位萧姓少年最开始没法积累灵力都被一位老爷爷吸收走一样。当然，这种事情秦宇自然是不会说出去的。随即，他便打算低头认错。然而，恰在此时，面前却是多出了两道选项。选项一，诚恳认错，并表示从现在开始一定好好学习，天天向上，完成奖励，获得称号大熊老师的乖孩子。大熊老师对你的喜爱度加一。选项二，用着一脸无所谓的摆烂语气道：“啊，对对对。”桥洞底下带小贝，完成奖励。高中历史知识精通，看着这突然浮现的两道选项，秦宇陷入了沉思。他原本就想诚恳认错来着，可这奖励也不行啊，就让大雄老师对自己的喜爱度增加一点，抠抠搜搜的，赶紧给爷爬。秦宇果断选择第二个。只见秦宇一脸无所谓的抠抠鼻嘎，用着极为摆烂的态度，语气中带着一丝小小的俏皮道：“啊，对对对，我以后呀，就去那桥洞底下带着小贝，美滋滋，就是一个字儿，舒坦。”叮，完成选择，获得奖励。高中历史知识精通，鉴于宿主主动加戏，表现出色，额外附赠奖励。高中物理知识精通。死！众人闻言面色皆是一阵，满脸震撼的看向秦宇。卧槽，狼灭啊！李木下此刻已经是气得脑袋上快要冒烟了，胸前那团波涛汹涌，更是宛若海啸一般剧烈起伏，让人不禁担心会不会直接将他身上穿着的那件贴身紧绷的白衬衣给撑爆了。我是一名有素质、有涵养的老师，要冷静，要冷静。李木下深吸了一口气，不断的平复着胸口的剧烈起伏。呼呼。靠！我冷你个妈，卖批的进来！秦宇，立刻给我以团成团的方式滚出去！第四章当代大孝子。早读结束，天赋觉醒仪式正式开始。高三年级将近一千多名的学生全部来到了操场上集合。江南一中的校长李平站在主席台前，开始宣读他那宛若老太婆的裹脚布一般又臭又长的开幕演讲词。半个小时后，就当全场学生都要昏昏欲睡的时候，演讲终于结束。下面我宣布，江南一中三千零二十一届天赋觉醒仪式正式开始。此话一出。操场上的学生们都是猛然惊醒，正了正心神，终于是到了激动人心的天赋觉醒环节。第一位高三一班张三，话落，一个长相一看就不是啥好人的男生，便是昂首挺胸的走到觉醒台前，将手掌摸向天赋觉醒时。下一刻，天赋觉醒时内一道不算特别耀眼，但还算有些光芒的土黄色浮现而出。主持人看到后，面无表情的高声说道：“地级元素系天赋，抛杀。”张三闻言，心中也是暗暗松了口气，他的觉醒因子只有零。25能觉醒个地级天赋已经很不错了。随后，张三走下台，李四继续走了上来。李四觉醒 C 级强化系天赋击霸，王五觉醒地级动物系天赋小飞犬，老六觉醒地级器具系天赋小银针。觉醒仪式继续进行，然而二十几位学生过去了，竟是没有一个觉醒的天赋级别超过 C 级的。站在主席台前的校长李平暗暗皱了皱眉头，这一届的质量不太行啊。不过，当他转头看到场下那位气质清冷的绝美少女之后，心中也是顿时安定下来。江南是城主的千金。觉醒因子高达零九，打破了江南一中历史上觉醒因子最高的历史记录，被誉为是最有望觉醒 S 级天赋的天之娇女。只要这一次她能成功觉醒 S 级天赋，那么纵使其他学生都拉了，也是一点问题都没有。毕竟他们江南市这座小城，截至至今可还没有出过一位 S 级天赋觉醒者。江南市首个出现觉醒 S 级天赋学生的学校，这种含金量可不是其他任何所能比的。很快，时间又是过去了半个多小时。已经有将近一半的同学完成了天赋觉醒，虽然绝大部分还都是在 C 级乃至以下，但也是出现了几位 B 级天赋觉醒者。跟往年一比，倒也并没有出现太明显的差距。下一位高三五班李军，李军闻言，嘴角微微勾起，旋即从队列里走出，昂首挺胸，迈着极为自信的步伐，朝着觉醒台走去。许多学生闻言，也是纷纷将目光投去，眼中纷纷是浮现出一抹羡慕。觉醒因子高达零七十五，位于全年级前三。非常有望觉醒 A 级天赋。只见李军将手搭在天赋觉醒石上，下一刻，一道耀眼无比的金色光芒冲天起，伴随着一道声如震雷的牛哞声。主持人看到后，眼前也是猛然一亮，旋即高声道：“李军，觉醒 A 级动物系天赋金铁蛮牛。”此话一出，全场皆是沸腾起来。果不其然，李军成功觉醒了 A 级天赋。这一刻
，觉醒了 A 级天赋之后，只要高考别太拉垮，想上大夏十大顶级大学，那简直是板上钉钉的事情。校长李平见状，也是露出了笑容，很是满意的点了点头，还行，这个同样被他寄予厚望的小子没有拉垮。感受着此刻全场对他投来的那种艳羡的目光，李军心中也是无比的舒爽，脸上的兴奋喜悦之情溢于言表。他感觉此刻他就是全场唯一的主角。嗯，哥们，别搁这摆 pose 装逼了，让一让。我还得觉醒呢。刘大毛拍了拍李军的肩膀，有些无语地道：“不就是给他觉醒个 A 级天赋吗？这家伙给他狂的。”李军闻言眉头一皱，轻蔑地瞥了他一眼，旋即冷哼一声，走下台去。这小子之前在教室里评价他的那些话，他可是还记着呢。说什么自己就是靠爹，你丫丫个腿的，什么时候一个青铜也能评价王者了？不过李军也懒得计较了，反正以对方那可怜的觉醒因子，能觉醒个 D 级异能，都算是他祖坟冒青烟了。找他麻烦，还显得他自己掉价。无视李军那道轻蔑的目光，刘大毛无比紧张的站在觉醒台前，激动的搓了搓手，无比诚恳的祈祷道：“天灵灵，地灵灵，一定要让我觉醒个好点的天赋啊！我愿拿我老爹十年寿命来做交换啊，不，二十年。”心中默默祈祷之后，刘大毛便是将手缓缓搭到天赋觉醒石上。下一刻，一道虽不及刚才耀眼，但同样很闪亮的血红光芒浮现而出。主持人见状，顿时一愣，眼中闪烁出一抹惊诧之色。嗯，死！刘大毛。觉醒 B 级，强化系天赋，嗜血狂战。话音一落，整个操场顿时都是沸腾了。所造成的声势，甚至要比先前李军觉醒 A 级天赋还要大上无数倍。毕竟李军能觉醒 A 级天赋，还在大家预料之中。可这个刘大毛能觉醒 B 级天赋，属实是完全出乎了他们的预料的。在江南一中，谁人不知秦宇和刘大毛这两位卧龙凤雏，一个觉醒英子灵，一一个觉醒英子灵，二包揽全年级倒数前二，能觉醒个 D 级异能，那都算祖辈积大德了。结果现在竟然觉醒了个 B 级天赋，这特某未免有些太离谱了吧？刘大毛看着自己此刻所觉醒的天赋，也是彻底呆住了。卧槽，这么灵、啊！早知道刚才再把寿命往多了说了，说不定直接觉醒 S 级了。刘大毛此刻万分后悔，这生平仅有的机会他竟然没有把握住，失策啊！但不管如何，能觉醒 B 级天赋，刘大毛也是老开心了。芜湖，爽！起飞！身为刘大毛的班主任，李木下此刻也是懵了。这个被他认为是凤雏的家伙，竟然觉醒了 B 级天赋，他此刻已经是不知道该哭还是该笑了。刘大毛迈着六亲不认的步伐，大摇大摆地走下台来，显得是激动又兴奋。与先前上台那一副紧张担忧的模样相比，俨然形成了无比鲜明的对比。秦宇看向重新走回来的刘大毛，笑着道：“可以啊，大毛，你这属于是直接翻身农奴把歌唱了。一个觉醒因子只有零，二的人却能觉醒 B 级天赋，这种情况甚至是要比出现一个 S 级天赋觉醒者还要少见。”嘿嘿，刘大毛美滋滋地笑着挠了挠头，旋即凑到秦宇的耳边。低声说道：“老秦，我跟你说个秘密，你可不能跟别人说啊。”秦宇闻言一愣，旋即点点头：“啥事啊？”刘大毛四下张望了一眼，确定没人能听到之后，用着极为神秘的语气低声说道：“刚才我用我老爹二十年寿命向上天祈祷，给我一个好天赋，我怀疑我能觉醒 B 级天赋，就是跟这个有关。”秦宇，他懵逼的看着刘大毛，当即冲他竖起了大拇指：“好家伙，当代大孝子就是你啊！”但随后，秦宇便是开始低头思考起来。按照这个说法，二十年寿命等于 B 级天赋的话，那五十年寿命是不是就是 S 级天赋了？自家老爹现在是44岁，按照他二星武士的境界，活到个100岁应该是没啥问题的。也就是说，自己拿出50年寿命做兑换，自家老爹还能剩个6年寿命。嗯，可以了，够多了，应该能看着自己娶上媳妇，抱上孙子，他这人生基本也算圆满，没啥遗憾了。想到这里，秦宇的嘴角也是勾起一抹微微的弧度来。老爹，对不住了，为了你儿子的前途，借你阳寿一用。阿、啊、嚏！另一旁正坐在办公室看着报纸的秦啸天猛然打了个喷嚏，不知道为何，他突然感觉后脖梗凉飕飕的。第五章卧龙凤雏出山了。下一位林清雪。主持人的话音刚落，整个操场便是瞬间寂静了下来。无数男同胞的目光都是齐刷刷的一转，定格在了那道身姿曼妙的绝美倩影之上。纵使身着有些宽大的校服，却仍旧掩盖不住那玲珑有致的完美身材。脸上不施粉黛，但却洁白无瑕，精致绝美，美眸澄澈而又空灵，宛若从天上下来的仙女一般，令无数少男为之痴迷。林清雪女神这长相真是太牛逼了，我简直想象不出来一个人的长相怎么能完美到这种程度。要是能让我握着林清雪女神那白嫩的小手，就是让我兄弟折寿十年，我都愿意啊！我感觉女神这次肯定能觉醒 S 级天赋，毕竟她的觉醒因子可是高达零九七，觉醒因子零九又不代表一定就能觉醒 S 级天赋。你们这帮舔狗就别搁这歪歪了，嫉妒人家就直说，别搁这当柠檬精。普信女真下头。你在上千双炽热的目光注视下，林清雪一脸平淡的走上觉醒台，伸出纤细而又白嫩的右手搭在天赋觉醒石上，只见天赋觉醒石表面光芒迅速流转，然后。下一刻，一道深蓝色的冰寒光芒冲天起，直冲云霄。这一刻，整个操场仿佛都是变成了蓝色的海洋，每个人的头发都是被这耀眼无比的深蓝光
。待到他回过神来，定睛一看，瞳孔顿时骤缩，旋即无比欣喜的高声宣布道：“林清雪觉醒 S 级元素系天赋，绝对零度。”P.S. 别问校花为啥觉醒的又是 S 级冰系绝对零度，问就是致敬经典。哗，一瞬间，整个操场都是瞬间哗然。天呐，真是 S 级！众人惊叹出声，看向站在觉醒台上的那道绝美身影的目光当中，充满了震撼与羡慕。校长李平见状，那布满皱纹的脸上也是瞬间浮现出了无比激动而又兴奋的笑容。林清雪果然不负众望，觉醒了江南市第一个 S 级天赋。好，好，好！李平连道了三声吼，难掩心中的喜悦之情。死，我女神不愧是我女神啊，就是牛逼！刘大毛无比震撼地道，自己这 B 级天赋跟对方的 S 级天赋一比。那简直就是萤火与皓月的差距。秦宇此刻面色却是没有什么波澜，一脸无所谓地道 ：“S 级天赋很屌吗？看哥们，待会也给你拿一个。”刘大毛闻言，一脸担忧的摸了摸秦宇的额头，又摸了摸自己的，这也没发烧啊，这孩子咋大白天说胡话呢？对此，秦宇只是给他扔去了一个白眼，燕雀焉知红告之志，告辞。刘大毛看着秦宇潇洒离去的背影，一时之间万千思绪涌上心头，旋即大声说道：“老秦，那是红狐，不是红告。”秦宇脚步陡然一踉跄，觉醒仪式继续进行。很快便是到了尾声，这期间又是出现了一位 A 级天赋觉醒者，是三班的王浩，觉醒因子甚至比李军还高，仅次于林清雪，觉醒的是 A 级强化系天赋超兽霸体。校长李平见状也是很满意的点了点头，这一次天赋觉醒仪式的成绩很好，尖子生们都是没有拉垮。看了一眼之后的觉醒名单，发现已经没有什么值得注意的尖子生后，李平便是再度坐回了主席台的椅子上，准备做闭幕致辞了。下一位，秦宇，终于到我了。秦宇闻言，嘴角微微一翘，迫不及待的跑上了主席台。虽然他的觉醒因子只有零一，但不知为何，他总有种莫名的自信，感觉这场面是他该装逼的时候了。快看，卧龙要觉醒了，兄弟们开盘了，开盘了！赌晴雨是觉醒 F 级天赋还是 E 级天赋？有没有一种可能，卧龙也要跟凤雏一样，觉醒个高级别天赋打咱们的脸？呵呵，你当高级别天赋是大白菜啊？就这么说吧，卧龙要是也能觉醒个 B 级天赋，我直接倒立吃坨龙 shit。场下议论纷纷，但基本大部分还都是等着看晴雨笑话的。晴雨没有理会众人的嘲讽。站在主席台前，也是学着刘大毛先前的举动，搓了搓手，心中默默祈祷：“我与神明化压，夺我老夫五十阳寿，只为装逼一刹。”心中虔诚祈祷完毕，秦宇也是将手直接放在天赋觉醒石上，唰！下一刻，一道耀眼无比的绿色光芒闪现而出，照耀在众人的身上。卧槽，好绿！我靠，兄弟，你头上绿了，你也绿了，死！这么亮的光芒，不会吧？阿 Sir， 难道卧龙也要出山了？主持人此刻也是满脸的惊诧。看着天赋觉醒石上闪烁出的那无比耀眼的绿色光芒，有些不敢置信的揉了揉了眼睛，再度定睛一看，嘴巴顿时张大成了大大的 O 型，一口鲜亮的国粹顿时脱口而出：“我了个大槽，竟然是 A 级木系天赋复苏之木，死寂，全场死一般的寂静，无数等着看晴雨笑话的人，此刻脸上的笑容都是瞬间僵在原地，目瞪口呆。沃特发，是他们疯了，还是这个世界疯了？晴雨竟然觉醒了 A 级天赋！校长李平腾的从椅子上站了起来，脸上先是震惊。但随即布满皱纹的脸上，便是浮现出了宛若菊花般的灿烂笑容来。这他妈今天真是神了！全年级觉醒因子倒数前二，闻名全校的两位卧龙凤雏，今天竟然特么的纷纷上演奇迹了。这简直是小母牛坐飞机，牛逼上天了！然而，身为当事人的秦宇，此刻却是没有什么欣喜的表情，反而是有些慌了。他刚才的祈祷，真的也就说着玩的，没想到真能成啊！我的妈呀，老爹，我对不起你啊！老爹，你放心，我会给你找个嘎嘎好的坟墓，好好安葬你的下划线。第六章，这小子是真该死啊！东南行省巡夜司总部最顶层的办公室内，一位双鬓发白但精神矍铄、眼神宛若鹰隼般锋锐的老人正坐在沙发上，而在他的面前，同样坐着一位身着唐装的老人。老唐啊，什么风把你吹到这来了？秦青山递给了面前唐装老人一杯茶，笑呵呵地问道。唐装老人接过茶杯，微微抿了一口茶，笑着说道：“陛下派我到川渝那边办点事情，途经这里，就想着正好顺路见一趟你这个老家伙了。对了，我记得你孙子今年十八岁，今天应该是他天赋觉醒的时候了吧？你这个当爷爷的，不去看看？”秦青山听到这里，脸上的笑容顿时一滞，无奈的摇摇头，叹口气道：“有啥可看的？觉醒因子零，一能觉醒个地级天赋，都算是我们老秦家祖坟冒青烟了。”唐装老人闻言，也是有些遗憾的叹口气：“孩子是个好孩子，就是没有什么修炼天赋，可惜了。不像我那个孙子，花心的很。你看这去年刚上大学，就给我交了二十几个女朋友，搞出好几个重孙来，就算觉醒了个 A 级天赋，能有啥用？”秦青山，敏，突，他算是看出来了，这老家伙顺道过来看他。这个老朋友是假，过来炫耀他孙子才是真。咚咚咚！就在此时，门外响起一道敲门声。进，一位身着黑色西装的中年男子缓步走到秦青山身旁，俯下身，低声道：“秦巡使，您孙子觉醒了 A 级木系天赋复苏之木。”什么？秦青山瞳孔顿时放大，震惊失神，在
足以排进 A 级辅助系天赋前三的复苏之木。中年男子，唐装老人，这一刻，秦青山脸上那满面愁容也是瞬间烟消云散，取而代之的是无比张狂的喜悦。只见他的二郎腿陡然翘起，双手搭在后背的沙发椅上，看向面前的唐装老人，满脸笑意的调侃道：“哎呀，老唐，你说这命运有时候还真神了，竟然能让一个觉醒因子只有零一的小子觉醒 A 级天赋。”你说这找谁说理去？唐装老人，星号。哦，对了，老唐，你孙子觉醒的 A 级天赋好像是排名 A 级动物系第十二的天赋——金刚狼王吧？虽然跟我家孙子觉醒的排进 A 级辅助系天赋前三的复苏之木还有些差距，但也算不错了。唐装老人嘴角猛然一抽，他被眼前这老家伙力压了一辈子，这次还寻思能从他孙子身上找回点场子，却是没想到竟然这么离谱。呃，老秦啊，我还有事，就先告辞了。留下这句话，唐装老人便是快步离开了。这破壁地方，他是一刻也不想待着了。哈哈，那我就不送了。老唐看着唐装老人吃瘪快步离开的身影，秦青山哈哈大笑起来。活了大半辈子，但从未有一刻像现在这般舒爽过。另一边，觉醒操场这边已经是陷入了彻底的沸腾。卧槽，这特么在逗我吧？觉醒因子灵，一都能觉醒，极天赋了，不公平，不公平！这俩倒数前二发达了，那我这倒数第三岂不是老蔫了？呜呜呜！刚才那个说要倒立吃农 shit 的同学呢？赶紧站出来！对啊，等着看你吃呢。呃、uh, ，我说的是，秦宇要是能觉醒 B 级天赋的话，我吃。但他现在觉醒的是 A 级天赋啊！嘘，所有人满脸嫉妒的看着站在觉醒台上的秦宇，嫉妒的后槽牙都快要咬碎了。这小子是真该死啊！凭啥呀？看着乐颠乐颠走回来的秦宇，身为他的班主任的李木下，此刻已经不知道该说啥了。今天给他所造成的冲击实在是太大了，属实是小刀拉屁股，给他开了眼了。刘大毛看着秦宇，一脸悠悠地道：“兄弟，说实话吧，折了你老爸多少阳寿？呃，五十。”刘大毛六。又过了十几分钟，天赋觉醒仪式也是终于结束。校长李平走上台前，开始进行闭幕致辞。经过了几分钟极为无聊的闭幕演讲之后，李平随即也是笑着高声说道：“下面让我们这一次觉醒 A 级乃至以上天赋的学生上台发表感言。”啪啪啪！伴随着一阵鼓掌声，林清雪、秦宇、王浩、李军四人也是依次走上台来。李平随即笑着道：“下面先让我们这一次觉醒江南市历史上第一位 S 级天赋的林清雪同学发表感言。”芜湖女神，女神，女神！众人都是不禁大声欢呼，喝彩着鼓起掌来。然而，林清雪的脸庞仍旧是那副极为平静的表情，淡淡道：“我没什么好说的。”李平，哈哈，看来我们的林清雪同学已经是有些激动的说不出话来了呢。好的，下面再让我们的李军同学发表感言。下面又是一阵鼓掌喝彩声。李军走上台前，面带笑容的挥了挥手，随即便又是惹来了台下一众迷妹的尖叫欢呼。能站在台前，我很荣幸。三分钟后，又是一阵鼓掌声响起，李军也是微微鞠躬，退了回去。好的。下面再让我们的王浩同学发表感言。一身腱子肉、看起来有些憨憨的王浩走上台前，有些紧张地道：“俺俺也不知道说啥，俺就感谢学校和老师的栽培，俺一定会不负大家期待，更加努力的。”好，王浩好洋的！台下又是一阵欢呼喝彩。王浩作为一个从农村来的普通家庭的孩子，能走到今天这个地步，他的刻苦和努力，众人都是看在眼中的。所以，对于他觉醒 A 级天赋，大家没有羡慕，只有敬佩和尊重。李平看向王浩的眼中，也是充满了欣慰和欣赏。这孩子的勤奋。他也是看在眼中的，如今能收获好结果，他也是真的很为他高兴。好的，下面让我们有请最后一位的秦宇同学发表演讲。嘘，台下顿时传来了一阵的嘘声。秦宇，第七章，我的巡视爷爷。秦宇站在台前，拿起麦克风，轻咳了下嗓子，旋即开口道：“感谢江南市 TV， 感谢东南行省 TV， 将来还有可能感谢大夏 TV。”一旁的李平闻言，眼皮猛然一抽，直觉告诉他，这小子可能要给他搞多大的。只见秦宇淡定自若的继续高声道：“当然，我最要感谢的。”其实是我的巡视爷爷。众人，所有人闻言皆是一愣。等一会，什么情况？巡视爷爷是他们理解当中的那个巡视。只见秦宇不慌不忙的从裤兜里掏出一张皱皱巴巴的小纸团，将其摊开，旋即开始照着纸上的字读了起来。众人都看傻了。我靠，这小子竟然还特么提前准备了演讲稿。我的爷爷是东南行省的巡视。对，大家不用质疑，我的爷爷就是现在东南行省的一把手，秦青山。哗，此话一出，全场瞬间哗然。我靠，不是吧？秦宇竟然是东南行省巡视的孙子，要不要这么离谱啊？然而刘大毛此刻却是一脸平静，一旁的李平此刻也是直接给听懵了。这个小卧龙竟然是秦巡视的孙子，怎么从没听他谈起过？虽然他俩确实都姓秦，但按这小子的尿性，不会是这小子搁这瞎掰扯的吧？一想到此，李平的冷汗瞬间唰的冒了下来。造谣大夏要员的身份关系，那可是违法的，要坐牢啊！念及至此，他也是赶忙跑到秦宇的身后，扯了扯他的衣裳：“我靠，臭小子，你可别乱说话啊！”秦宇闻言一愣，我没乱说啊，我爷爷真是大夏巡视，别胡闹了。李平怒目瞪向秦宇，他就从没听说过秦巡视谈起过他的孙子。
。嗯，谁在骂人？众人循声抬头看去，只见一位身影自天穹之上飞掠而下，落在主席台上，大笑着拍了拍秦宇的肩膀：“好小子，真不错呀，真给你爷爷长脸。”秦宇一脸无奈：“爷爷，别闹，我这现在正演讲呢。”哦，秦青山闻言一愣，旋即顿时有些尴尬的笑了笑：“哦，原来是这样，那你先继续。”说着，便是直接下了主席台，在一旁看着。脸上的笑容从头到尾就没停过。然而这一刻，伴随着这位老人的出现，全场所有人都是彻底不淡定了。看着那位一直大笑着的老人，所有人都是瞬间认出了他的身份来。大夏东南行省巡使，六星五皇强者秦青山。死！众人都是不禁倒吸一口凉皮。啊不，凉气！这位平时只能在电视上见到的大人物，如今竟然就这么活生生的出现在他们眼前了，而且还管秦宇叫孙子。这这这！全场所有人此刻都是彻底石化在了原地。目瞪口呆，已然是鸦雀无声。李军此刻看向秦宇的目光当中，已然是充满了震撼。这小子的爷爷竟然真的是东南行省的巡使。要知道，他的父亲虽然觉醒了 A 级天赋，但现在也不过是七星大武师，只是江南市财政司的司长而已。跟这位名震整个东南行省的一把手相比，简直什么也不是啊！脸上一直平静淡然的林清雪，此刻看向秦宇的目光当中，也是罕见的浮现出了一抹诧异之色。李平此刻整个人更是大脑彻底宕机了。他原本以为秦宇是胡咧咧的，没想到竟然踏马是真的。我滴个亲娘哎！你早说，你爷爷是东南行省的巡使啊？这一直装的普通老百姓是干嘛吗？扮猪吃虎好玩是吧？李平此刻有些欲哭无泪，脑中正在飞速回忆着自己之前有没有狠狠教训过秦宇之类的，思来想去也没有发现做过这种事后，李平的心中也是猛然松了一口气，旋即正了正衣裳，将额头上的汗水擦拭了一下，便是快步朝着秦青山走去。只见李平来到秦青山身边，一脸恭敬地道：“秦巡使，有失远迎，还望恕罪啊！”秦青山笑呵呵地摆了摆手。你是这个学校的校长？李平闻言，连忙点点头，语气变得更加恭敬。在下李平，是江南一中的校长。嗯，秦青山笑着点了点头，非常满意的拍了拍对方的肩膀。李校长，教导有方啊，感谢，感谢啊！李平闻言，非常恭敬的谦虚道：“哪里哪里，秦巡使过誉了，这都是我们应该做的。不过话虽是这么说，但李平心里此刻已经是快要乐疯了，难以置信，简直难以置信，东南行省的一把手，现在竟然拍着他的肩膀夸他了。卧槽，这回去以后。”必须得跟他那帮老伙计们吹吹牛逼，嗨嗨！秦宇轻咳一嗓子，将众人的目光再度拉回到台上，为大夏之崛起而奋斗。这是爷爷的座右铭，也是我的座右铭。还记得小时候，有一天外面下着大雨，我却突然发烧了。我年迈体弱的爷爷冒着大雨背着我。小时候跟爷爷下棋，爷爷总是要考虑再三。直到长大后，我才明白，爷爷所考虑的并不只是这一盘的棋局，更是整个东南行省发展规划的大旗。众人，秦青山此刻满头黑线，这特么小子都在这给他瞎扯什么逼玩意呢？自己堂堂六星五皇强者，体弱多病，还有自己啥时候冒着雨背他去过医院啊？不都是专车接送吗？而且我也不会下棋啊！李平此刻也是露出了一脸尴尬的笑容。嗯，秦巡使，您孙子讲的还挺好的哈。看着场中一片寂静，李平也是轻咳一嗓子，连忙高声喊道：“讲的很好，大家鼓掌！”啪啪啪，场中顿时响起了稀稀拉拉的掌声。不过不得不说，秦宇这番演讲过后，倒确实吸引了无数的迷妹。集美们，我突然感觉秦宇好帅啊！你看，人又帅。又有天赋，还风趣幽默，最重要的是，人家的爷爷还是东南行省的巡使呢。这特么的最后一句话才是最重要的吧？下划线第八章，向我看齐，你们仍需努力。秦青山一脸兴冲冲的来，但听完秦宇的演讲之后，便是面色发黑的，赶紧溜了。这个混小子，今天简直是让他爷爷丢大脸了。他感觉，要是再在这多待一秒钟，他这几十年的英明就要毁于一旦了。随后，天赋觉醒仪式便是正式结束，所有学生也是各自回到了自己的班级之中。天赋觉醒仪式一上午就结束了。秦宇本以为学校会直接顺手放个半天假，却是没想到竟然踏马的还要上课，简直是不当人。下午第一节是数学课，作为一名学渣，秦宇有他作为学渣的骄傲。对于数学这种对学渣极为不友好的科目，他选择继续用睡觉去表明他的态度。一下午的时间转瞬而过，秦宇睡得也很是香甜。到了最后一节课的班会时间，由班主任李木下主持。李木下此刻心情极好，对着教室里的众人笑着说道：“首先，我先恭喜一下我们班级的各位同学，觉醒的天赋都不错，尤其是秦宇和刘大毛两位同学。”这次更是出乎了我的意料，希望你们俩人从现在开始也是再接再厉，努力奋斗，不要浪费你们的天赋。说到这里，众人的目光也是不禁向后排的秦宇和刘大毛二人看去，眼中满是羡慕、嫉妒、恨。直到现在，他们都完全接受不了，这两个大傻子凭啥能觉醒这么高级别的天赋？这简直是逆天！秦宇和刘大毛二人此刻感受着众人对他俩的那种羡慕、嫉妒的眼神，心中也是无比的酸爽，嘴巴歪的都快翘到天上去了。而就在此时，秦宇的面前又是浮现出了两道选项，选项一。低调谦虚的摆摆手，说：“这都是踩了狗屎，撞了大运而已。”完成奖励，谦虚小郎君称号。众人对你的喜爱度加一。选项二，用着一脸狂妄的语气道：“这一切都是我努力的结果
，系统这是非要让他成为全班公敌啊！嘿嘿，那个，我讲两句啊。秦宇突然站起身来，背负双手，宛若领导讲话一般，淡淡道：“那个，各位小同志们也不要灰心丧气，这一切呢都是我努力的结果，你们要多多向我看齐，以后要好好努力啊！”丁，完成选择，获得奖励，高中数学知识精通。鉴于宿主主动加戏，表现出色，额外附赠奖励：高中化学知识精通。众人，教室里所有人的拳头都是不经紧握。我靠！我好想打他咋办？我也是，好想给他个大臂兜啊！兄弟，冷静。他爷爷是大夏巡视。李木下闻言，面色猛然一黑。这小子搁这说的什么屁话？还全都是你自己的努力的结果。脸呢？你这脸皮咋这么厚呀、啊？秦宇，快坐下！李木下冷声呵斥道。感受着全班同学那快要把他吃了的目光，秦宇也是赶忙坐了下来，小心脏砰砰直跳。妈呀！搁坐死的边缘反复横跳，好刺激！李木下敲了敲桌子，示意众人安静下来，旋即说道。今天天赋觉醒仪式之后，学校准备设立一个特训班，只有觉醒 B 级天赋乃至以上的学生才能进入。我们班共有四位同学入选：李军、秦宇、刘大毛、王天浩。希望这四位同学进入特训班之后，也是再接再厉。尤其是秦宇，不要因为觉醒了 A 级天赋就洋洋自得。说着，李木下便是狠狠地瞪了秦宇一眼。要知道，咱们学校的林清雪现在已经是九星武徒，马上要晋升为武者了。再看看你，现在还在一星武徒打转，你们俩之间的差距有多大？你自己好好反思下吧。至于其余的同学，也不要灰心，好好努力，在高考之中定然也是能取得一个很好的成绩。好，今天班会到此结束，下课。随着李木下的话音落下，教室内的众人也是开始纷纷收拾书包，准备回家。老秦，今天咱俩不得吃点小烧烤庆祝一下？刘大毛美滋滋的问道。秦宇摇了摇头，不去，我待会还得去当保安呢。啊！刘大毛一愣，你都觉醒 A 级天赋了，还去当保安啊？秦宇白了他一眼，保安队长的含金量岂是一个 A 级天赋能比的？就这么跟你说吧，别说是 A 级天赋觉醒者了，就是一个 S 级天赋觉醒者。想要进我们小区，没有我的许可，那也是根本进不去的。你就说我这个保安队长的含金量高不高吧？刘大毛直接听懵了。卧槽，你说的好有道理啊！秦宇回到家中，迎面来的就是两对瞪大的像铜铃的眼睛。我靠，老爸老妈，你俩搁这干啥呢？秦宇被吓了一跳，刚一进门就看见自家老爸老妈站在门口，像俩门神一样直勾勾的盯着他，看得他直发毛。老公，你觉得这是咱儿子不？陈明仔细的将秦宇的全身打量了一番，有些疑惑地道。秦啸天此刻也是一脸认真的打量了一番，点了点头。目前来看，确实是咱儿子。秦宇有些懵了，老爸老妈，你俩现在搁这干啥呢？发神经了？没有。秦啸天摇了摇头，我们现在只是好奇，就你这种每天混吃等死的躺平小白子，怎么可能觉醒 A 级天赋呢？没道理啊！是啊，一旁的陈敏也是非常认可地点点头。今天你们班主任给我打电话说你觉醒 A 级天赋的时候，我都不敢相信你是我儿子了。秦宇，他感觉他被侮辱了，而且他有证据。秦宇满头黑线，爸妈，你儿子在你们俩眼里。就这么不行是吧？噗！秦啸天和陈敏都是扑哧一声大笑出声来。哈哈哈，好了，儿子，不逗你了。啧啧，真是没想到啊，儿子，你今天可真是给老爸一个很大的惊喜啊！秦啸天哈哈大笑着拍了拍秦宇的肩膀道。一旁的陈敏此刻也是满脸的兴奋、激动和喜悦。作为父母，谁又不希望自家的孩子能成为人中龙凤呢？原本他们都已经认命了，打算让秦宇就这么一个普通人的身份，平平安安的度过一生算了。却是没想到，老天爷真是给他们开了一个很大的玩笑啊！第九章多读书的好处。吃过晚饭过后，秦宇便是换上保安服，继续来到自家小区的门卫室内，开始新一天的工作。当然，自从觉醒系统之后，秦宇也决定不摆烂，准备开始好好修炼了。念及至此，秦宇也是从兜里掏出了一块下品零食，这是学校因为他觉醒 A 级天赋奖励给他的，供给了他十颗。要知道，一颗下品零食的市场价就足足有两万左右，也就是说，学校这一波相当于是直接赠送了他二十万巨款。是的，别看秦宇的爷爷是大夏的巡视，但他们家其实并不富裕。他经常问爷爷要钱，爷爷就说没钱，也不知道他的钱都花去哪了。秦宇经常怀疑他把钱都花在那些不正经的事情上去了。毕竟有一次，他可是亲眼看见爷爷从一家名为“粉红玫瑰”的小店里走出来，哑然失笑的微微摇了摇头。秦宇收回心神，随即便是拿起一颗零食，准备开始吸收灵力，修炼起来。手中握住零食，精神力微微催动，便感觉一股精纯无比的能量从零食当中涌入进自己的身体里，酥酥的、软软的、麻麻的，好舒服啊！当然，最令秦宇欣喜的便是他现在所吸收的灵力再也不像以前一样吸收 100% 其中有 99% 都流失掉了。现在他是吸收多少就是留存多少，甚至因为觉醒了 A 级天赋的缘故，吸收灵力的速度比起先前来说也是快上了不止一筹。秦宇感觉自己很快就能突破一星武徒的瓶颈，晋升二星了。就这样，秦宇一边坐在椅子上吸收灵力修炼，一边时刻拦截着准备进入小区的外卖员，时不时的在教训教训不知好歹的业主，日子过得好不快活。转眼间便是到了晚上八点多钟。也到了秦宇快下班的时间，秦宇伸了一个大大的懒腰，嘴角微微勾起一抹笑容。今天修炼进度
，以及教训了两名不知道好歹的业主，让他的力量值增长了15点，敏捷加了两点，力量2944敏捷1446如今的他，单论力量值来说，已经是四星五图的水准，甚至足以与五星五图一战。收起个人面板，秦宇微微打了一个哈欠，便是推开门走了出去，准备去大号。然而，秦宇没有注意到的是，就当他刚离开没多久。一道头上戴着黑色兜帽、脸上戴着口罩的身影，偷偷摸摸地溜进了门卫室里。然而，当这道黑影刚溜进去没多久，秦宇便是再度急匆匆地折返回来。他忘带手机了，拉屎不带手机，这就跟吃饭不刷抖音一样，失去了拉屎的意义。秦宇推开门卫室的大门走了进去。然而，他才刚进去，一道黑影便是自门后窜出，还没等秦宇反应过来，一把冰冷的匕首便是贴在了秦宇的脖颈之上，直接是给他来了个透心凉。秦宇瞬间头皮发麻，汗毛直竖，冷汗唰的一下就从额头上滑落下来。别说话，告诉我。小区的监控怎么关？身后传来了一道冷冰冰的沙哑声音。秦宇四肢微微有些发颤，但还是强忍心中的恐惧，缓缓道：“这位大哥，想要关小区的监控，得输密码才行。密码是什么？”秦宇暗暗咽了口唾沫，有些僵硬的开口道：“你得先保证你不杀我，我才能告诉你密码。”“好，你告诉我密码，我不杀你。”“我不信。”黑衣男，电视里都是这么演的。我一旦告诉你密码，我对你就没用了，那你肯定得把我咔嚓了。”秦宇颤颤巍巍地道：“少废话，你要是再不说，我现在就把你宰了。”身后的黑衣男阴冷的低喝一声。说着，便是将手中的匕首再往里贴近了一分，已经是微微嵌入到了肉里，一丝血痕已经是浮现而出。秦宇被吓得猛然一激灵，连忙道：“大哥，你不能杀我啊！我爷爷是大夏巡使，你要是杀了我，那你就是跑到天涯海角，他都能把你抓到的。”呵呵，黑衣男冷冷一笑：“你爷爷是大夏巡使，那我还是大夏人皇呢。一个大夏巡使的孙子，现在却跑这当个臭保安，你搁这糊弄鬼呢？少他妈给我废话，赶紧告诉我密码！”说着，便是将手中的匕首再度往里浸入了一分，脖颈之上已经是开始有血液滴落出来。秦宇此刻已经快哭出来了，大哥，我真没骗你，我这有照片和视频为证。嗯，身后的黑衣男闻言一愣，拿出来看看。秦宇点点头，旋即便是连忙将手机打开，找出他自己与爷爷的合照，递给了身后的黑衣男。黑衣男接过照片，瞳孔顿时骤缩，照片里的赫然便是当今大夏东南行省的巡使与眼前这小子合照，而且举止还非常亲密，看得出来关系绝对不一般。这。黑衣男有些懵了，难道眼前这小子真是大夏巡使的孙子？可没道理啊！既然如此，那他跑这当个保安是个什么操作？扮猪吃虎？看到身后的黑衣男还是有些不信，秦宇也是连忙提醒道：“后面还有我跟我爷爷的一些视频。”黑衣男闻言也是连忙点开了之后的视频，果不其然，视频当中这位大名鼎鼎的大夏东南行省巡使正亲切的管眼前这小子叫孙子。黑衣男此刻彻底傻眼了。众所周知，视频是没法 P 的，也就是说，这小子真的是大夏巡使的孙子。黑衣男现在有些犯难了，毕竟若是这小子真的是大夏巡使的孙子的话，那就算自己将监控都关了，但以这种大人物的通天之能，想要找到自己，那也不过是动根手指的事情。他只是想报仇，但并不想把自己的命也搭进去。感受到身后的黑衣男现在沉默了，好像有些犹豫了。秦宇也是适时开口道：“兄弟，到底因为啥啊，值得你走上法外狂徒张三的道路？难道是为了钱？”黑衣男摇了摇头：“我不是为了钱，我是为了取一对狗男女的命。”说到这里时，黑衣男的眼中也是闪过一抹凛冽的杀气。双拳不禁捏紧，秦宇见状，眼眸泛起一抹金光，旋即便是再度开口道：“兄弟，听你这话，感觉是有点故事啊。要不你跟我说说，或许我能以合法的途径帮你解决。毕竟我爷爷可是大夏巡使，在东南行省这一亩三分地上，说的话还是管用的。”黑衣男闻言，眼中闪过一抹犹豫，但最终还是点点头。事实上，他也不是傻子。就算对方是大夏巡使的孙子，可自己现在已经拿着刀架在对方的脖子上，等到事后不找自己的麻烦，已经算不错了，又怎么可能帮自己解决？不过他并不在乎这些了。他这两年实在是过得太痛苦了，他心中的伤痛、愤怒、绝望无人可以倾诉，跟这小子诉说一下，也算是将自己长久以来所憋闷的痛苦发泄一下，好吧？那我就跟你说说好了。我原本是一个军人，一直在前线打仗，可后来因为一次战斗身负重伤，境界滑落下来，再难寸进，便是从前线退役了。可当我回到家中，我才发现我老婆早就带着我的全部财产跟一个男的跑了。我找了这对狗男女，足足两年时间，才终于被我打听到，他们现在就居住在这个小区里。所以，我今天打算把他们俩都杀了报仇。说到这里时。黑衣男的双眸也是陡然泛红，语气变得很是激烈。他在前线整整打了十年仗，所有的工资都是上交给了自己的老婆。结果回到家才发现，自己的老婆早就带着他的钱跟另一个男人跑了。那种绝望、愤怒、窒息的感觉，他这辈子都不会忘。秦宇听完后也是一脸的同情，但随之脸上的面色便是变得有些怪异。兄弟，我能问一下，你跟你老婆结婚了吗？黑衣男闻言一愣：“废话，我都管她叫老婆了，能没结婚？”秦宇，呃，那你有没有听说过一种法律叫做破坏军婚罪？黑衣男。嗯，破坏军婚罪，这是什么玩意？秦宇兄弟，冒犯的问一下，你是什么时候参军的？黑衣男，我14岁就去前线打仗了。秦宇
大夏立法规定，明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，军人配偶与第三者同处十年以上二十年以下有期徒刑，并且处以大量罚款，给予当事人作为补偿。秦宇开始缓缓给黑衣男科普起了大夏的律法来，这也多亏系统给他奖励了高中历史精通，不然他其实也不知道这玩意。果然，多读书还是有用的呀。这是秦宇第一次体会到了多读书的意义。黑衣男此刻听着秦宇给他的科普，整个人直接是傻了。他是万万没有想到，想要制裁这对狗男女，竟然这么简单。他突然感觉自己就像个二逼。看着黑衣男这一脸懵逼的模样，秦宇也是给他指了条明路：明天你就去法院起诉他们吧。你这情况基本上是一告一个准，到时候巡夜司会帮你好好教训这对狗男女的。黑衣男有些懵逼地点点头，明明白了。秦宇拍了拍他的肩膀，以一种过来人的姿态轻叹一口气道：“以后啊，还是得多读书，书中自有黄金屋啊。”黑衣男闻言，此刻也是万分的激动。眼中第一次浮现出了名为希望的光芒，他朝着秦宇深深的鞠了一躬，脸上满是感激之情。秦宇却是不在意的摆了摆手，示意对方可以离开了。告别了黑衣男，秦宇也是再度坐回自己的太师椅上，旋即心念微微一动，手中便是浮现出了一道绿色光芒，紧接着便是贴到自己的脖颈之上。只见在绿色光芒的治愈下，脖颈之上的那道血痕也是很快便是恢复如初。不愧是 A 级天赋，效果就是杠杠的。秦宇暗暗感叹道。而就在此时，耳边又是响起了一道提示声：叮。遇到歹徒，成功全身而退，防御加二十，获得被动技能。优秀保安的敏锐感知。秦宇闻言微微一愣，倒是没想到巧合之下，竟然是将第三个任务条件完成了。旋即，他便是打开这个被动技能的详细介绍。优秀保安的敏锐感知。作为一名优秀的保安，你拥有可以提前感知任何危险的敏锐直觉，帮助您能够从危险当中安全逃离。秦宇看着眼前技能的详细介绍，脸上的神色顿时变得很精彩。这特么不就是见闻色霸气吗？以后有了这个被动技能，他以后再也不用担心被老六阴了。哈哈。嗯，好像他就是最阴的老六哦。那没事了。秦宇美滋滋的吹着口哨，收工回家。今天白嫖到了一个见闻色霸气，爽。第十章，秦宇转性了。第二天，秦宇继续去上学，刚一进教室，就看到刘大毛那张憨憨的脸，正冲自己傻笑着。秦宇走了过去，笑着问道：“咋啦？什么事这么高兴？你中彩票了 ？”Non o、oh、no！ 刘大毛一脸兴奋的摇了摇手指：“老秦，你看这是啥？”秦宇闻言循声看去，只见刘大毛的手中提溜着一个车钥匙，这是车钥匙。秦宇双眸陡然放光，没错，刘大毛笑嘻嘻地点点头道：“昨天我觉醒了 B 级天赋，我爸一高兴，直接斥巨资给我买了一台爱玛。怎么样？待会中午下课后带你兜兜风去。”秦宇，呃，小电驴，嗯，打扰了，告辞。虽然秦宇和刘大毛他们被分配到了特训班，但那只是在下午的实战格斗课，上午的理论知识课还是在原来的班级上的。第一节课还是数学，大致翻看了一眼数学课本，秦宇的嘴角勾起一抹龙王式微笑。前两天做完各种系统给的选择题之后，他现在已经是将除了语文以外的其余高中的所有理论知识课全部弄精通了。毫不夸张地说，现在直接让他参加高考，单论理论知识考核，除了语文以来，其余他都是能拿满分。所以上午的理论知识课对现在的他来说只是睡觉时间。秦宇趴在桌子上，盖起小被，将窗户的窗帘微微拉起，遮住刺眼的阳光，便是很快进入了甜美的梦乡。数学老师似乎也是司空见惯，也懒得理会秦宇，自顾自地讲起课来。而秦宇这一睡就是一上午。一直到第四节的历史课，才被担任历史老师以及兼任班主任的李木下拍着桌子喊了起来。秦宇睡眼惺忪地揉了揉眼睛，嗯，到饭点了吗？走，大毛，干饭去。李木下面色一黑，呵斥道：“秦宇啊，秦宇，你还真是冥顽不化、啊！你昨天我告诫你的那些，你这都是当耳旁风了吗？我都说了多少遍了，不要以为侥幸觉醒个高级别的天赋就万事大吉了。我告诉你，在高考里，若是你文化课不过关，修炼境界不过关，那你就是 A 级天赋也考不上好大学。”秦宇一脸诚恳地低头道歉道：“老师。”对不起，我昨天学习学到太晚了。噗嗤，一旁的刘大毛一个没憋住，笑出了声来。秦宇要是能学习，那母猪都会上树了。李木下显然也是不相信秦宇的鬼话，冷哼一声道：“哦，你说你昨晚学习了？那我问你，你昨晚学的什么？”秦宇眼珠子滴溜溜的一转，旋即义正言辞地道：“当然是学习由我们最可敬和最可爱的李老师所教的历史了。”少给我耍贫嘴！李木下冷冷道：“你说你昨晚学习了历史，那我现在考你几个最简单的历史问题，你应该能答上来吧？”那是当然洒洒水了。秦宇拍着胸脯，一脸自信地道：“那好，我问你，大夏何时立的国？公元2028年。”嗯，李木下闻言，眉头不禁一挑，旋即再度问道：“截至至今，人族对妖族所取得的最大胜利的战役是哪一场战役？”“是 2,732 年的大兴伏击战，共歼灭妖族大军300万头。”哟呵，李木下的眼神有些变了。虽然他刚才问的不过是非常简单的两道历史问题，属于是正常普通高中生都能回答上来的问题，可对于秦宇来说，这绝对是超纲题。倒是没想到，竟然让他答上来了。难道他昨晚真的在学习？李木下决定给他上上难度了。大兴战役是我国所遭受到的第一次惨败战役，请分析这场战役的失败原因。这个问题的原因有很多，纵使是一
。当然，李木下也不指望秦宇能全答上来，他但凡能答出来一半，今天就饶了他，不罚他抄写课本了。秦宇闻言，嘴角一歪，龙王微笑再度重出江湖，一副我要装逼了的气质油然而出。旋即，下一秒，他便是开始淡定自若的开口道：“大兴战役惨败的原因，主要有以下六点。”秦宇滔滔不绝的讲述着，甭管是老师讲过的，还是没讲过的，都是事无巨细的说了出来，甚至比某些参考书上的标准答案还要更标准。李木下此刻直接听得整个人都麻了。一双明亮的美眸瞪得比灯泡还大，下一刻，几滴滚烫的泪水便是自他的瞳孔当中滑落而出。天可怜见啊！他这辈子都没有想到，有朝一日能看到秦宇将他提出的问题回答的如此倒背如流，真是老天爷开了眼啊！老师，你怎么哭了？秦宇一脸好奇地问道。李木下激动地笑着抹了抹眼泪，没事，老师只是有些激动的想哭而已。你坐下吧。秦宇哦了一声，便是乖乖坐下。很好，秦宇，以后保持这个势头，老师相信你。笑着拍了拍秦宇的肩膀。给了他一个鼓励的眼神，李木下便是喜笑颜开的离开了。李木下一离开，便看到刘大毛悠悠的朝自己看了过来，看得秦宇心底直发毛。刘大毛，你干啥？老秦，你变了，说好一起摆烂的，你却背着我偷偷内卷。秦宇，我说我是做了几个选择题，就把这些理论知识全部学会了，你信不？给爷爬。上午的时间转瞬而过，吃过午饭之后，便是到了下午的实战格斗课的时间。秦宇与刘大毛来到操场上，来到了属于特训班的班级里。特训班里的人数并不多。只有二十人都是天赋等级在 B 级乃至以上的学生。此刻，众人三三两两的相互愉快交流着，但很多人的眼神却是时不时的来回飘动，偷偷瞥向那孤零零的站在前方的绝美婀娜的身影，校花林清雪。虽然此刻她只是身着一身简简单单的白色运动服，甚至不施粉黛，但却犹如青莲绽放，有着一种别样的青春美感。尤其是那种淡然清冷的气质，更是激起了无数男生心中的那种征服欲。很多人此刻都在心底里歪歪，若是能将这等冰山女神拿下，使其在自己的怀里娇羞笑语。那绝对是足以令世界上所有的男人都兴奋到发狂的场面。当然，这种事情他们也只敢在心底里歪歪，真要让他们鼓起勇气上前搭讪，是不敢的。而就在此时，秦宇和刘大毛走进了队列当中，看到二人走了过来，众人的眼神当中都是闪过一抹鄙夷之色，直接是将他们二人当成空气忽略掉了。虽然他们两人的天赋跟他们一样，身着秦宇的天赋比在场众人的绝大部分人都高，但这并不影响他们鄙视这两人，毕竟他们都是靠着自己的努力，一点一滴的将自己的觉醒因子抬起来的。如今能觉醒个高级别的天赋，是他们努力的结果。可这两人算什么？凭什么一点也不努力，就能跟他们觉醒一样级别的天赋，甚至还要比他们还高？他们心里很不服气，也因此，众人此刻看向秦宇二人的目光，自然是相当不爽了。第十一章，跟校花交个朋友。老秦，咱俩好像被孤立了。刘大毛挠了挠头，一脸憨憨地道。秦宇却是面色不变的傲然道：“没事。”大毛，听说过那句话吗？牛羊才成群，猛虫总独行。呃，是猛虎吧？没啥区别，反正都是动物。秦宇不在意的摆了摆手道：“就在此时，他的面前浮现出了两道选项。选项一，站在场中央，大喊道：‘所有人向我看齐，我宣布一个事情，我是大傻逼，完成奖励。’大傻逼称号，众人下意识的就会认为你是大傻逼。选项二，与林清雪交个朋友，完成奖励，敏捷加时。”秦宇看到眼前的选项，眼眸顿时放出光来。当然，不是因为选项一，而是选项二，跟林清雪交个朋友，竟然就能获得十点敏捷。要知道，敏捷跟力量值不一样。可是很难提升的，一次提升十点敏捷，相当于是两个境界的提升幅度，这不干简直天理难容。念及至此，秦宇正了正衣领，摆出一副自认为嘎嘎帅气的笑容，朝着林清雪走了过去。只见在无数道目光的注视下，他朝着林清雪伸出了手，一脸热情的自我介绍道：“你好，认识一下呗，我叫秦宇，高三五班的，人送外号健康绿色小郎君。当然，我更喜欢别人叫我另一个称号，真妇女之友，偶像界冉冉升起的超级星星，集帅气与智慧于一身，可爱又迷人的雨桑。”林清雪。众人这一刻，全场都是瞬间寂静了下来。林清雪怔怔地看着面前的秦宇，漂亮的美眸眨了眨。她认识眼前这家伙，大夏巡使的孙子。但这家伙现在在干嘛？要跟自己交朋友？有趣，这还是自己上了高中以后第一个主动说要跟自己交朋友的。念及至此，他也是伸出纤细白嫩的玉手，与秦宇握了握，嗓音轻灵道：“你好，雨桑，我叫林清雪。”咔嚓咔嚓咔嚓，是无数少男小心肝碎裂的声音。他们目瞪口呆地望着眼前这一幕，眼中满是难以置信的神色。卧槽！他们渴望而不可及的高贵女神，竟然就这么轻而易举的把自己的出手送出去了。这小子是真该死啊！所有人此刻嫉妒的后槽牙都快咬碎了。如果眼神能杀人的话，此刻的秦宇不知道已经是要被杀多少回了。身后的刘大毛此刻也是彻底看傻了，面色无比震撼，嘴巴张大的甚至是能塞进去一个鹅蛋。我靠，好兄弟竟然这样牛！他感觉好有面子啊！秦宇此刻倒是没啥想法，只觉得对方的手软软的、嫩嫩的、滑滑的，那触感真他妈的，就一个字。绝。不过，秦宇也不是 LSP， 也就是简简单单的握了十几秒钟，便是放开了
，秦宇一脸留恋，旋即一本正经的注视向眼前少女那双明亮而又水灵灵的大眼睛，认真道：“你知道我的眼睛为什么这么好看吗？”林清雪白皙的面庞顿时羞红，她显然是知道这个土味情话的，但她还是有些忍不住的问道：“为什么？那当然是因为我的眼睛滴了康明牌眼药水啊。”秦宇笑嘻嘻的从兜里掏出一瓶眼药水，介绍道：“康明牌眼药水由国际知名药企耗费数十年时间倾力研发，绝无任何添加剂不说，滴一滴提升醒脑，滴两滴永不疲劳。”第三滴近视度数直接从零一变成一零。不仅如此，价格也是极为公道，不要 9,998 也不要 998， 只要98。详情咨询请登录3 w 点 triple x 点 com 查看。众人，好家伙，月老给你牵红线，你却拿来打广告，噗嗤！林清雪不禁噗嗤一笑，宛若娇艳欲滴的花朵陡然盛开绽放，直接将众人看痴了。天呐，万年不化的冰山竟然融化了，这是他们第一次见到女神在笑。日尼玛，好美，美的他们阿坤高高竖起啊！林清雪雪白粉嫩的脸庞悄然攀上一抹晕红，露出那足以令无数少女嫉妒的好看笑容，道：“你这人好有意思，啊，嘎嘣！”一旁的众多少男们直接是看傻了，气得牙齿都直接咬碎了。天呐，女神现在是在干嘛？这是在调情吗？不，雪花飘飘，北风萧萧。李军面色一黑，直接冲着身旁那位唱出声的男生冷喝道：“闭嘴！”说着，他便是走到了秦宇的面前，以一种假惺惺的姿态，假模假样的劝诫道：“秦宇，不要打扰人家了，没看到人家已经不耐烦了吗？”说着。便是转头看向林清雪，露出自认为帅气的歉意笑容，伸出手道：“我叫李军，是高三五班的班长，不好意思啊，这是我们班同学，多有冒犯，还请见谅。要不说李军这小子心眼子多呢。”简单的两句话下来，便是将他自己的身份直接拔高到了秦宇之上不说，还将自己演绎成了一个为同班同学细心考虑的贴心班长。然而，还不等林清雪回话，一旁的秦宇便是有些不屑的抠抠鼻嘎道：“李军，你知道我太奶奶为什么能活到108岁吗？”李军一愣：“为什么？”因为。他从不多管闲事。李军，别胡闹了。秦宇，这不是在班级里，你这样成何体统？李军摆出一副班长的威严，呵斥道：“没关系啊，我觉得他挺有趣的，我们聊得挺愉快的。”就在此时，林清雪却是捂嘴轻笑着开口道：“李军的面色陡然一僵，伸出的手直接是僵在了半空当中，嘴角猛然一抽，有些尴尬的笑了笑。原来是这样，那我就不多打扰了。”这句话说完，李军便是面色发黑的赶紧离开了。这一波可真是丢人，丢到姥姥家去了，简直让他活脱脱的像一个小丑。一旁的刘大毛见状，也是一脸阴阳怪气的补刀道：“要不说丑人多作怪呢？人家郎才女貌的，搁那高兴的聊着天呢。某些人啊，就非得自作多情的硬往上凑。”李军脚下猛然一踉跄，眼神陡然阴冷的看向刘大毛：“你说谁是丑人？”刘大毛一脸无辜地道：“我说你了吗？你急什么？”哼！李军冷哼一声，便是再度转头离去。然而身后那道讨人厌的声音便是再度响起：“不会吧，不会吧，你不会以为我说的真不是你吧？怎么这么没有自知之明啊？”李军猛然转过头去。阴狠的眼神死死地盯着刘大毛，气得牙齿咬得嘎嘣作响。你找死！干嘛？刘大毛故意装出一副极为夸张的吃惊模样。你还要揍我呀？我兄弟的爷爷可是大夏巡使，你敢揍我一个看看？你李军只感觉一口老血气得憋在胸口里，愣是被气得说不出话来，一张发黑的小脸憋得通红通红的。第十二章，我不是废物，我是白子。看来你们都很有活力嘛。就在众人因为秦宇调戏他们的女神而气得咬牙切齿的时候，一道中气十足的声音在他们的身后陡然响起。众人循声回头望去，只见一位身高足有两米二的彪形大汉，正一脸笑眯眯地朝着他们走来。这位大汉的四肢肌肉极其发达，臂膀上的肱二头肌比在场所有人的大腿还粗，尤其是那一身精湛而又恐怖的胸肌，感觉都快将他那身谨慎的军绿色 T 恤撑爆了。整个给人的感觉充满了爆炸性的力量和血气，活脱脱的像一个人形泰坦。每走一步，感觉地面都会跟着一颤。众人看着这位缓步而来的巨型壮汉，都是不禁暗暗吞咽了口唾沫，心中不禁升起一丝恐惧的感觉，好强的压迫感。只见这位壮汉来到众人的面前，锋锐如猛兽般的眼眸扫过在场每一个人，旋即笑眯眯的开口道：“大家好，我叫李正军，刚从前线退伍，三星大武师。接下来的一年，我将担任你们特训班的任课老师。”三星大武师，众人闻言，心中都是暗暗心惊。这个境界可是比他们校长都高出了不止一筹，在军队里至少也得是个少尉级别的军官吧？想到这里，众人的心中都是不禁微微有些疑惑：什么时候他们江南一中竟然能请到这妖牛逼的老师了？似乎是猜到了这帮学生们的心中所想，李正军一脸平静的开口道：“说起来，我其实是你们的学长，这所学校也是我的母校。原本这次退伍，我应该去另一座城市的巡夜司机构任职的。不过你们校长特地把我请了过来，知道你们校长为什么要特地请我过来吗？”学生们一脸茫然的摇了摇头，因为他跟我说这一届出了挺多的好苗子，让我好好锤炼一下你们。说到这里，李正军脸上的笑容陡然消失不见，取而代之的则是一片阴沉。不过我现在这么一看，你们都是一群废物，一群不折不扣的废物。众人闻言，脸色皆是一变，完全没有想到，上一秒还对他们笑声笑语的李正军老师，下一秒便是将他们全部
同样逃不过李正军那敏锐的感知。李正军大踏步的来到那几位撇嘴的男生面前，一脸严肃的冷声道：“你们不服气？”几名男生闻言默不作声，说话。李正军陡然一声大吼，吓得面前的几名男生陡然一激灵。其中一位男生面色猛然一变，旋即一咬牙开口道：“我确实不服气，我不认为我是废物。”李正军陡然转头看向那名男生，冷喝道：“下次讲话之前说报告，罚你做一百个俯卧撑。”现在开始啊！那名男生闻言面色陡然一白，两百个。李正军面色淡漠的继续道：“那名男生闻言，再也不敢有任何的多嘴，连忙开始做起了俯卧撑。”李正军重新来到了众人的面前，一脸平静的开口道：“你们是不是都跟他有着一样的想法？认为我只是在夸大其词，只是单纯的为了给你们立个下马威？”众人默不作声，说话：“报告。”是。众人齐声回应道。李正军冷笑一声：“那好，你们谁来告诉我现在是几点？”报告：“现在是下午一点三十五分。”人群当中有一名男生大声开口道：“李正军闻言，看向那名男生。”那你告诉我，下午的上课时间是几点？那名男生闻言一愣，旋即好像是猛然意识到了什么，声音陡然变得小了下来。报报告是下午一点半。那好，那我问你，为什么已经到了上课时间，你们却不乖乖站好队列，反而仍旧在这里嬉皮笑脸的聊着天？李正军看向那名男生，冷声质问道。这感受着眼前壮汉那双肃杀恐怖的眼神，那名男生额头上的冷汗也是唰的一下冒了出来，不知道该如何回答了。李正军冷哼一声，愤怒咆哮道：“连最基本的上课规矩都遵守不了，你们告诉我，你们不是废物是什么？”众人此刻闻言，都是不禁沉默的低下了头。而就在此时，秦宇的眼前陡然又是浮现出两道选项：选项一，大声高喊“我就是废物”，完成奖励，力量加二十；选项二，告诉教官“我不是废物，我是白子”，完成奖励，体力加二十。看着眼前的两道选项，秦宇一脸的无语。好家伙，这两个选项都他妈挺坑爹啊！不过是吃了一个屎味的巧克力和吃了一个巧克力味的屎的区别罢了。思来想去，秦宇决定还是选第二个选项。他现在力量值加的已经挺多了。现在可以加加体力，人还是要全面发展的嘛。而且体力多了，以后挥洒自己青春的精华的时候，也能更持久一点。嗨嗨，秦宇轻咳一声，旋即大声开口道：“报告教官，我不是废物，我是白子。”嗯，李正军眼神陡然一冷，瞬间循声看去，厉声呵斥道：“你刚才说什么？”秦宇暗暗吞咽了一口唾沫，听到耳边没有系统提示任务完成的声音传来，只得硬着头皮再度开口道：“我说我不是废物，我是摆烂仔。”噗嗤，有人憋不住笑出了声。叮，完成选择。获得奖励，体力加20体力1434然而，这帮人很快就赶紧止住了笑容，因为他们感觉道场中的温度正在骤降，好似一座恐怖的火山即将喷发。只见李正军一脸阴沉的看向秦宇：“你出列。”是。秦宇走出了队列，站在了李正军的面前。“你叫什么名字？”李正军一脸平静的问道。“报告教官，我叫秦宇。”“秦宇是吧？很好。”李正军面色铁青的冷声道：“ 5秒钟之内，你不被我踹飞出去，你就可以回到队列里；否则，以后这个特训班你就可以不用来了。”第十三章。有趣的家伙，李正军此话一出，其余众人都是一脸同情的看向秦宇，尤其是李军，此刻更是一脸的冷笑，眼中写满了嘲讽。这个傻逼还以为是在高三五班呢，可以随便皮，没人治得了你。人家教官摆明了现在正打算立威呢。这个傻逼倒好，自己主动送上门来，纯纯的缺心眼。不过这样也好，倒是省得他老去勾搭林清雪，让他心烦了。林清雪见状，一直淡然不惊的神色，却是罕见的浮现出了一抹微微的担忧。毕竟难得遇到一个这么有趣的家伙。还说要做自己的朋友，若是他走了，那他在这里又是孤单一人，没什么朋友了。想到这里，林清雪便是打算开口为秦宇求情，自己觉醒了 S 级天赋，说的话或许能稍微有一点点分量。林清雪不清楚，但他还是打算试一试。然而，林清雪才刚打算开口，李正军便已经是出手了。小子，你放心，我会将自己的境界压制在五途境，并且不会使用任何的天赋，省得你说我是以大欺小。话落，李正军一记快若闪电的冲拳，便是呼啸而出。直奔秦宇的面门而去，看到李正军那急如闪电般的一拳，众人心中都是凛然一惊。好家伙，这拳速好快！他们甚至没有看到对方是何时出的拳，许多人都是不禁暗暗吞咽了一口唾沫，脸上露出一抹心有余悸的庆幸神色，扪心自问，换成是他们，这一拳绝对是要挨个结结实实的了。想到这里，众人看向秦宇的目光当中都是多了一分怜悯和嘲弄。可怜的孩子，觉醒了 A 级天赋，却要被踢出特训班，这怕是江南一中历史上的头一遭吧？要知道，在特训班的学生。每周可都是能至少领取一块下品零食的，啧啧，只能说 no 做 no 带啊。然而，此刻的秦宇却是一脸淡定的望着眼前不断放大的拳头，他感觉自己现在像是进入到了游戏里的子弹时间一般，时间的流逝直接是被放慢了无数倍。对于其他人来说，李正军挥出的拳头快若闪电，但对他来说却是慢如蜗牛，很轻易的便是看清了李正军出拳的轨迹，把头向右微微一歪，便是轻而易举的躲了过去。So。恐怖的拳影擦着秦宇的耳边呼啸而过，带起的拳风吹得秦宇额头前的碎发随风纷飞。嗯，没打中。李正军瞳孔顿时骤缩。刚才他虽然只动用了九星五途境界十分之一不到的拳速，可也不应该是眼前
，他知道这个人是秦玉，在此之前一直就是个混吃等死的小废物，境界一直在一星武途就没提升过，这一次也是不知道走了什么狗屎运，觉醒了个 A 级天赋才进入到特训班的。而对于这种人，李正军一向是看不上的，就算对方的爷爷是大夏的巡使，也是如此。本以为这种混吃等死的小废物，自己随便动根手指就得干趴下了，但现在看来。这小子有点意思啊！这一刻，李正军的眼眸当中罕见的浮现出了一抹有趣的神色。仅凭刚才这小子那一躲，李正军就不打算把这小子踢出特训班了。当然，为了保持自己身为教官的威严，该踹飞出去还是要踹飞出去的。念及至此，李正军的眼眸也是金光爆闪，一记摆拳横扫而出，拳速比起先前还要快了三分。So， 这记摆拳宛若一道凛冽的寒光，像是要将秦宇的脖颈瞬间斩断一般，看得身后的众人也是心惊肉跳，脖颈子都是一凉，不禁打了个寒战。然而，对于秦宇来说，这祭百拳虽然比刚才的冲拳拳速快，但也是快的有限，至少以秦宇现在的反应速度，想要躲避开来还是跟喝水一般简单。不得不说，系统出品果然精品啊！这见闻色霸气就是顶。秦宇嘴角微微勾起一抹弧度，旋即下一刻，只见秦宇微微侧腰一扭，便是再度将对方的百拳闪避开来。李正军，李正军此刻人傻了，他这自信必中的一拳竟然又被躲过了。李正军不信邪，又是一记鞭腿抽射而出，这一次他直接是动用了七成的腿速，而且。不是九星武徒的七成腿速，而是一星武者的七成腿速。So， 右腿宛若一道闪电鞭，带起一阵狂风呼啸而出。然而，秦宇还是轻松写意的将这祭鞭腿躲过，旋即向后一跳，微微打了个哈欠，道：“老师，五秒钟到了。”李正军，众人此刻偌大的操场寂静无声，落针可闻。众人都是不禁揉了揉眼睛，有些不敢置信的望着眼前这一幕。什么鬼？就这么躲过去了？难道教官放水了？不对啊！刚才那几拳感觉嗷嗷猛啊，反正换作是他们，绝对躲不过去。那这小子怎么回事？嗑药了！李正军此刻整个人直接傻了。他刚才已经是动用了一星武者的七成腿速，说起来已经是有点犯规了。但对方竟然还是躲过去了。他万万没想到，自己有生之年竟然能在一个一星武徒面前翻了车。这特么简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。但为了维持住自己的教官威严，尽管心中已经是掀起了惊涛骇浪，但表面上还是装作若无其事的样子，一脸平静的点点头道：“嗯。”你小子反应速度不错，我刚才只动用了一星武徒的七成实力，但你却能躲过去，也算可以了。行了，这次放过你了，你回去吧。秦宇闻言，心中也是有些小震撼。原来教官刚才只动用了一星武徒的七成实力啊，难怪自己感觉对方这么慢。乖乖的点了点头，秦宇便是回到了自己的位置上站好。但这一刻，其余所有人看向秦宇的目光当中，已经是没有了嘲讽，有的只有满脸的惊诧之色。回到自己的位置上，身旁的刘大毛给他暗暗竖起了一个大拇指，眼神开始互相交流。刘大毛，可以啊，老秦深藏不露啊你，秦宇。一般一般，世界第三。刘大毛，你这反应速度咋练的呀？教教我呗。秦宇，可以先 V 我五十，看看诚意。刘大毛，一旁的林清雪此刻也是满脸好奇的看向秦宇。身为九星武徒的他，李教官刚才那几下，他虽然有自信能躲过去，但是想要像秦宇刚才那样如此的轻松写意，还是有些费劲的。他也是很好奇，明明境界只有一星武徒的他，为何反应速度会这么快？看着秦宇那足以令无数少女心动的英俊侧颜，林清雪的美眸当中也是泛出了一丝异样的光彩。这个家伙。还真是够有趣的呢。第十四章哦，这该死的俯卧撑！报告教官，我做完了。那位被罚着做两百个俯卧撑的男生也是满头大汗的，终于做完。李正军微微点头，归队吧。是，看着面前二十人整整齐齐的队列，李正军也算是微微满意的点了点头。现在这才算是稍微有点样子。接着他便是微微一笑道：“下面开始我们今天的第一项训练任务，一千个俯卧撑。现在开始。”那名刚做完二百个俯卧撑的男生听到这句话，面色陡然煞白，直接差点给他干吐了。他才刚刚吭哧瘪肚的做完二百个俯卧撑，现在还来一千个。哦，对了，另外不许动用灵力，被我发现了，相信我，这个后果你们不想知道的。李正军一脸诡异的笑着补充道：“什么？”众人面色都是猛然骤变，只感觉脑瓜子嗡嗡的。不让动用灵力，那这他妈一千个俯卧撑谁能做完啊？这不要了他们老命吗？看着李正军那一脸笑眯眯的神情，不知为何，此刻众人的心里只有一阵的恶寒。但有了前车之鉴在前头，他们此刻也不敢有任何的怨言，只得纷纷开始闷头做了起来。李正军双眸微眯。仔细观察着每一个人的动作情况，然后仅仅几秒钟过后，李正军便是用手指了其中的几名男生：“你、你、你们几个动作不规范，加一百个啊！”其中一名男生闻言都快哭出来了，因为他就是刚刚才做完两百个俯卧撑的那个，结果现在还多来一百个。李正军却是不理会，冷声道：“这一千个俯卧撑没有时间限制，你要是累了可以歇一会，然后继续做，只要最后做完一千个就可以。但是若是想要给我滥竽充数，以次充好，想要偷懒的，那你尽可以试试，被我发现一次，加一百个。”发现两次加一千个，以此类推。众人闻言面色再度一变，顿时也都是收起了小心思，只得老老实实的开始做了起来。一个个的都是有些叫苦不迭。李正军看着，有些失望的暗叹了一口气。现在的这帮孩子真
，他设置的这一千个俯卧撑的任务目标也不是一拍脑袋设置的，而是按照这个特训班的平均水平来设置的。这个特训班的孩子们的平均境界是在四星五图左右。以四星五图的身体素质来说，就算不动用灵力，一千个俯卧撑对他们来说也并不困难。但是看现在这状况，很显然他们平时对身体素质的锤炼太少了，境界倒是上去了。但是身体素质却是没跟上。李正军仔细观察着每一个人的表现，心里默默的给他们做出打分。一圈看下来，表现比较好的有林清雪、王浩、李军、王天浩、熊静超这五个人。毕竟这五人的境界水平本身就在特训班平均线以上，再加上这五人看起来平时也没有疏忽对身体素质的锤炼，所以一千个俯卧撑对他们来说压力虽然也有，但不算很大。不过这帮人当中，让他有些意外的是秦宇这个小子。按理来说，以他一星五图的境界。想要做完一千个俯卧撑，其实是挺困难的事情，但现在看起来感觉还可以，至少是班级中游的水准。这倒是有些出乎李正军的预料了。再想到先前那惊为天人的反应速度，李正军看向秦宇的眸光当中，顿时也是多出了一丝别样的光芒。这小子是个好苗子啊！秦宇此刻不知道李正军心中所想，他只知道他现在要累死了。他发誓，他这辈子都没做过这么多的俯卧撑，这也多亏了刚才做了一个选择题，给他加了二十点体力，不然他现在绝对记了。豆大的汗珠不停的自秦宇的脸上哗哗的流淌，不一会。他的衣裳便是被汗水彻底浸湿了，但秦宇依旧在咬牙坚持着。倒不是说他有毅力或者啥玩意的，主要是做俯卧撑这玩意，到后面那纯平吊着的那一口气一旦歇了，后面想要再做起来那可就难了。时间缓缓流逝，很快半小时便是过去。下午两点正是太阳最为毒辣的时候，除了林清雪、李军少数几人已经做完了以外，其余的十几人仍旧在熊熊烈阳的照耀下挥洒着汗水。有几个体质稍差的人已经是口吐白沫，晕了过去。随后便是被抬上了担架，送往了医务室。九十九万八千九百九十九，一千。做完最后一个，秦宇心中紧绷的那口气也是瞬间断裂，整个人就宛若一滩烂泥一般，瞬间瘫软在了操场的草坪之上。他感觉自己现在快飞升了，眼前全是小金星在打转，微微转头瞥了一眼身旁的刘大毛，得，这家伙比自己还惨，跟头死猪一样趴在地上一动不动。秦宇怀疑，现在就是把他抓走烤了吃了，他也不会动弹一步。你没事吧？就在此时，秦宇的耳边一道好听的清灵嗓音响起，秦宇抬起头。一张精致绝美的面庞浮现在他的眼前，与此同时，两道选项浮现在了他的面前。选项一，一脸平静地说：“我没事，只是没吃香蕉的问题。”完成奖励，大秦老师称号，你的嘴巴的硬度将会比别人硬百分之十。选项二，用着正统的英伦翻译腔的语调道：“哦，这位美丽的小姐，瞧瞧你都说了些什么。如果你觉得我现在这副比失恋的汤姆猫还要更为颓废的样子，像是没事的话，那么我只能说你开心就好。”完成奖励，体力加十，并瞬间恢复所有体力。看着面前浮现出的两道选项。秦宇没有任何的犹豫，翻了个白眼，一本正经地道：“哦，这位美丽的小姐，瞧瞧你都说了些什么。如果你觉得我现在这副比失恋的汤姆猫还要更为颓废的样子，像是没事的话，那么我只能说你开心就好。”第十五章，爱玛电动车，风驰电掣般的速度。秦宇此话一出，操场上的所有男生都是瞬间目瞪口呆。大哥哎，人家林大校花好心好意过来慰问你，有没有事？瞧瞧你都说了些什么？呃，林清雪一怔。他本以为对方会像其他男生那样一脸逞强的说没事，倒是没想到竟然这么大大方方的就承认了。林清雪笑了，他喜欢诚实的人。那我扶你起来吧。话落，秦宇便感觉一阵香风扑面而来，自己的身体仿佛触碰到了这个世界上最为柔软的地方，然后便是在林清雪的搀扶下缓缓站了起来。秦宇继续用他那一本正经的翻译腔笑着道：“哦，感谢上帝，让我在如此心地善良的美丽少女的帮助下重新站了起来。”林清雪捂嘴轻笑：“如果你再用那该死的翻译腔跟我说话，我保证。”我会用我那三十六码的脚狠狠地踹你的屁股，我保证。秦宇嘿嘿一笑，恢复正常了。其余男生看着眼前这一幕，气得牙齿咬得嘎嘣作响。这特么比杀了他们还难受啊！在身体和心灵的双重剧烈打击下，又是有几个哥们撑不住，一下子晕厥了过去。一下午的时间转瞬而过，在完成了第一项俯卧撑的训练项目之后，李正军也是让他们继续绕着操场跑十圈。原本李正军还想给他们上点负重的，但在众人那无比幽怨的目光下，李正军暂时还是打消了这个想法。毕竟这才第一天。就先不给他们下猛药了，反正往后的日子还长，慢慢来。因为刚刚又做了一道选择题，让秦宇再度恢复了满体力不说，而且还又多加了十点的体力，这也让他在接下来的跑圈当中没有费太大的力，便是跑下了全程，甚至还是前几名完成的。这一幕也是直接给李正军看愣住了。这小子刚刚做完俯卧撑的时候，还累得死去活来的，怎么一转眼的功夫又这么生龙活虎了？若不是秦宇的一举一动都在他的视线范围内，他都要怀疑这小子是嗑药了。好了，今天就先到这里。大家今天的表现都还算可以。我收回之前的话，你们不是一群废物。李正军笑着说道。众人闻言，脸色也都是顿时一喜，但紧跟着后者的下一句话，便是再度让他们的面色再度垮了下来。你们不是废物，你们只是一群傻傻都不行的小菜鸟而已。众人，这特么不还是废物吗？李正军笑哈哈的拍了拍掌。好了，下课。话音一落，众人便是纷纷回到了自己的教室里，收拾
，秦宇搀扶着一瘸一拐的刘大毛来到了校园的停车棚内。这也得亏刘大毛今天骑了一辆爱玛电动车，不然以他现在这状态，估计只能是爬回家了。秦宇骑上了电动车，拍了拍身后的座位，大毛坐。嗯，大毛乖乖点头，便是坐在了后方的座位上。大毛，抓紧我，我是开快车的，容易把你甩丢了。好嘞。刘大毛闻言点点头，旋即双手瞬间死死抱住秦宇的腰，直接是勒得秦宇有些喘不上气来。呃，也不用抱这么紧哦。秦宇拧动车把手，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，看起来小巧无比的小电驴在此刻却是爆发出了宛若野兽般的轰鸣声，如同一台即将出笼的猛虎。下一刻，秦宇高喊：“大毛，抓紧了！”秦宇将车把手拧动到极致，下一刻，小电驴便是宛若离弦之箭一般冲射而出，以一秒钟龄，一米的速度龟速前行。秦宇，大毛，你确定你这台小电驴是你爸斥巨资购买的？嗯，多少钱？二百？哦，不对，收破烂的。还返给了我爸五十。下一刻，叮铃铃的车铃声在后方响起。只见一位老大爷骑着一辆破旧的自行车，悠哉悠哉地超过了他们。在经过他们之时，还回头瞥了他们一眼，脸上的表情大概是这样的：嗨，哎呀，大爷什么都没说，但仿佛什么都说了。秦宇不甘心，把车把手都快拧断了，想要追上去，但最终只能眼睁睁地看着大爷的背影逐渐消失在视野尽头。吭哧瘪肚地骑了五分多钟，秦宇终于是骑出了校园的大门，匀速而又缓慢地骑行在大街之上。落日的余晖洒在二人的身上。在大街上留下两道很长很长的影子，让他们俩此刻活脱脱的像两个大山炮。过往的路人都是满脸怪异的看了他们二人一眼，接着便是快步行走超过了他们。其中一位小女孩拉着自家妈妈的手，好奇的指着秦宇二人问道：“妈妈，那是什么？孩子，那是废物。”哦。另一边，一处偏僻的小胡同内，两位身着黑袍、头上戴着兜帽的黑色身影蹲守在一处犄角旮旯，面色都是有些不耐烦。“大哥，他们不是三点就放学了吗？结果这都快五点了，这两小子咋还不来啊？”其中一人出声道。不急，我已经提前踩过点了。这条道是他们回家的必经之路，只要回家，肯定要经过这个胡同的。今天说不定是他们老师拖堂了，咱们再耐心等一会。靠，拖堂的老师都该死！他上小学的时候，有个老师就非常爱拖堂，所以当他成为神使会成员的那一刻，干的第一件事情就是把那个老师宰了，叫他老拖堂，活逼改。就在此时，远处一道滴滴声传来，一道身影骑着小电驴自远处驶了过来。来了，两道黑衣身影见状，都是瞬间屏息凝神。眸光陡然闪过一抹寒光，然而一分钟过去了，这台小电驴竟然还没有进入胡同。嗯，其中一人一愣，微微探出头去一看，发现这台小电驴还在缓慢驶来的路上。操，这特么什么破车，这么慢！黑衣身影暗暗怒骂道。他可算是知道这俩小子今天为啥这么晚才到这个胡同了。就这破逼车，他那一百二十多岁的太爷爷拄着拐杖走，都比这小电驴快。暗暗平复了下情绪，两道黑衣身影也是开始再度耐心等待起来。反正两个小时都等了，也不差这一会儿。第十六章。有老六，又是十多分钟过去，就在两个黑衣人等的心态都快要爆炸的时候，这台小电驴终于是吭哧吭哧的快要驶进小胡同了。两位黑衣人此刻都快要哭了，他们执行了这么多次的暗杀任务，就没有哪一次像今天这样折磨人的。为了弥补他们今天的精神内耗，他们俩决定待会逮到这两个小兔崽子，必须狠狠折磨他们俩一下，不然难解他俩心头之恨。秦宇驾驶着小电驴即将驶入小胡同内，身后的刘大毛此刻早已是打起了呼噜，进入了甜美的梦乡。然而。就在此时，秦宇的感知当中却是警兆突生。秦宇面色微微一变，顿时停了车，眼眸泛着一丝谨慎的光芒，望着前方这条他们已经经过了不知道多少次的小胡同。有老六蹲在这里，要阴他们。秦宇盘算了一下，这些天究竟得罪了谁？结果这一步盘算还好，一盘算发现，哟呵，得罪的人还真不少。但想了想，这帮人就算想揍他，应该也不至于对自己下死手才对。可现在自己所感知到的警兆，可是极度危险的感觉，属于是很容易就把命丢了的那种程度。这。秦宇心中暗暗盘算，下一刻，他眼珠子滴溜溜一转，计上心来，旋即大声道：“大毛啊，为了庆祝咱俩今天进了特训班，我请你吃肯德吧。”肯德。身后一直熟睡着的刘大毛一听这话，当即就醒了，兴奋点头道：“好呀，好呀，我要吃肯德德全家桶。” O J B K。秦宇笑呵呵的回应一声，旋即便是将小电驴掉头，朝着反方向驶去。胡同里，两个黑衣人见状，都尼玛看傻了，气得鼻子都歪了，恨不得现在就冲上前去把他俩咔嚓喽。但最终还是理智占了上风。让他们克制住了，没有动手。毕竟前面大街那块有监控，在那动手的话，他俩基本上是跑不掉的。大哥，现在该咋办？等，老子今天就不信了，这两个小逼崽子吃完肯德还不回家。另一人捏紧了拳头，咬牙切齿地道。另一边，秦宇骑着小电驴，载着刘大毛，以风驰电掣般的闪电速度一路疾行，最终来到了距离此地最近的寻夜思大门面前。嗯，刘大毛一愣，老秦，你来这干啥？不是说请我吃肯德吗？秦宇翻了个白眼，吃个勾吧，咱俩刚才差点戒了。说着，便是大踏步的走进了巡夜司的大门。刘大毛听得一脸迷糊的挠了挠头，但也是跟着秦宇走了进去。刚一进
。两名巡夜人闻言皆是一愣，一脸疑惑的看向秦宇，随即秦宇便是将事情的经过稍作修饰的阐述给了二人。你是说，你感觉到那个小胡同里有人要阴你们？其中一位巡夜人一脸好奇的问道。嗯，秦宇点了点头。可你有没有亲眼看到？你怎么知道胡同里就一定有人要阴你们？这是我身为老六的敏锐直觉。秦宇一脸理所当然地道。巡夜人叔叔，你们要是当老六阴人阴多了，你就能感知到。有些地方是有老六的气息的，秦宇自然是不可能将自己拥有系统奖励他见闻色霸气的事情说出去，所以也只能胡列列一个还算合理的理由。M 至少在他这里，这个理由还算比较符合逻辑。巡夜人，噗嗤，其中一个巡夜人憋不住笑了。秦宇疑惑的看向他，巡夜人叔叔，你笑什么？那位巡夜人摇了摇头道：“没什么，就是想到开心的事情。”另一位巡夜人也是一脸憋笑地道：“好了，这位同学，你说的我们已经知道了，之后我们会去调查的。”话落。便是摆了摆手，显然是打算将秦宇他们打发走了。秦宇自然也是看得出来，对方现在根本不信自己所说的。无奈之下，他也只能使出最后一招。我爷爷是大夏巡使。嗯，两名巡夜人闻言眉头都是一皱。小同学，这个玩笑可不能乱开啊！秦宇摇了摇头，没骗你们，我爷爷真是大夏巡使。说着，便是拿出了手机，找出自己与爷爷的合照，递给了眼前二人。两名巡夜人接过来一看，瞳孔顿时皱缩。只见合照中的老爷子，赫然便是当今大夏东南行省的巡使秦青山。而旁边的那位少年，此刻就站在他们面前。多年的办案生涯，让他们能一下子判断出眼前的这张照片根本不是 P 的。这两名巡夜人都有些懵了。下一刻，两名巡夜人的脸色都是一变，旋即其中一位巡夜人一脸郑重地道：“这我要跟我们队长请示一下。”可以。秦宇点了点头。旋即，那名巡夜人便是拿着秦宇的手机，蹭蹭蹭的往楼上跑了。等了没一会，一名身着巡夜司制服的精壮汉子便是快步跑了下来，满脸堆笑的来到了刘大毛的面前。激动无比的握住了他的手，没想到是秦公子驾到，有失远迎啊！一边说着，一边不禁赞叹道：“不愧是秦巡使的孙子，当真是一表人才，英俊潇洒，玉树临风，风流倜傥，一身的英雄气概，非凡无比啊！”一进来，这位壮汉就握着刘大毛的手，狂吹彩虹屁，也不管符合不符合，反正把自己这辈子知道的那仅有的几个夸人的形容词全用上了。刘大毛，嗯，这位大哥，虽然你夸我夸得很爽，但你夸错人了，我叫刘大毛，他才是秦宇。林海涛脸上的笑容顿时一滞。Sigma， 这特么就有些尴尬了啊！他刚才一激动，把自己知道的那几个夸人的成语全部说出来了，现在也不知道还能说啥了呀？总不能再复述一遍吧？林海涛一脸尴尬的笑着，走到了秦宇的面前。秦公子，不好意思啊，刚才一激动没认出来您，但不得不说，就您这长相，您这气质，绝对太卧槽了。秦宇第十七章神使会。秦宇将事情的来龙去脉再度重新复述给了林海涛听。林海涛一听，心里也是有些憋不住，想笑。这位秦巡使的孙子看起来脑子不大好的样子。神特么能感觉到有老六在阴他，但林海涛表面上还是一脸凝重的一拍大腿，竟有此事，真是大胆！秦公子，我这就跟您一起前去，把这两个老六揪出来。虽然林海涛根本不信秦宇所说的，但毕竟是大夏巡使的孙子，该给的面子还是要给的。更何况，若是到时候把这位公子爷哄高兴了，让他在他爷爷面前给自己美言几句，那他这仕途还不是跟坐火箭似的嗷嗷往上升啊！林海涛美滋滋的想到，看着林海涛那对自己那一脸谄媚的样子，秦宇心中也是暗暗感慨，随便一句话。就能让一个巡夜司分局的队长贴身保护万恶的特权阶级啊！他秦宇生平最恨的就是搞特权的人了，搞特权的人就应该罪该万死。什么？搞特权的是自己？哦，那没事了。随后，林海涛便是跟着秦宇二人朝着那道小胡同走去了。路上，秦宇也是让林海涛隐藏起来，不然那帮老六看到林海涛在他们旁边，说不定就直接跑了。又是一个多小时过去，秦宇骑着小电驴，载着刘大毛。再一次慢悠悠地来到了胡同口内，此刻蹲守在这里的两名黑衣人都快睡着了。听到耳边传来的滴滴声，其中一人也是猛然惊醒，旋即连忙摇了摇身旁的人：“大哥，快醒醒，这两个小兔崽子来了！”什么？另一人闻言也是猛然惊醒，激动的都快要哭出来了。这两个小逼崽子可算是被他们等到了，妈了个巴子的，今天不把他们好好折磨一番，都对不起他俩今天在这耗费这么长时间的苦苦等待。两双眼睛死死盯着秦宇二人，看到他们骑进了胡同内，二人相互对视一眼，也是瞬间冲了出来。一前一后的将秦宇和刘大毛包围在了中间，两股强悍的威势爆发开来，至少都是高星武者的级别。前方的黑衣人一脸冷笑的看向面前的秦宇和刘大毛，阴冷的眼眸当中满是嗜血和残暴的光芒。呵呵，好小子，可算被我等到。然而他的话还没说完，一道更加恐怖的气息便是陡然爆发开来。只见一道精壮的身影瞬间出现在秦宇二人的身前，黑衣人看到来人，瞳孔顿时皱缩。卧槽，林海涛！两个黑衣人见到突然出现的身影，顿时都傻了，眼珠子都快瞪出来了。江南市巡夜司分局第五分队队长、二星大武师的林海涛为毛会出现在这里？没有任何犹豫，两名黑衣人果断转身就跑。哼，想跑！林海涛面色陡然一冷，心中却是有
，赫然还是邪恶组织神使会的成员。林海涛身形瞬间爆射而出，一股强大的气机直接是牢牢锁定住前后二人，使得他们根本动弹不得。然后三下五除二，便是将他俩全部干趴下去了。拖着二人昏迷的身体，林海涛来到秦宇的面前，眼中有着一丝震撼和激动的光芒。他们巡夜司也一直在追查着神使会的踪迹，但这帮下水道的老鼠们实在是太狡猾了，根本很难找到突破口。倒是没想到，今天阴差阳错的，竟然一下子抓了俩，这可是大功一件啊！想到这里，他也是看着秦宇，无比感激地道：“秦公子，万分感谢你的举报，让我们巡夜司抓到了两名神使会成员。”秦宇也是没想到，这次阴差俩的老六竟然是神使会的人。一想到这里，他就是感到万分的庆幸。这得亏有了系统奖励的见闻色霸气，让他提前感知到了危险，不然今天他和大毛他俩说不准，还真就记了。一想到这里，秦宇就有些恼火的给那两个黑衣人的脸蛋上挨个踹了一脚。你奶奶个腿低，放着那么多的天才不去暗杀，却跑来杀他们两个废物，纯纯吃饱了撑的是吧？啥是神使会啊？一旁的刘大毛一脸迷惑地道。秦宇怒气不争的拍了拍他的脑袋，叫你上课认真听讲，非要睡大觉。神使会是一群自诩为神明使徒的邪恶组织，与妖族狼狈为奸，干着背叛人类的丑陋勾当，在大夏属于是人人胆猪之的存在。可是上课睡大觉次数最多的不是你吗？刘大毛有些委屈的嘟囔道。秦宇却是不理会。反而是转头看向林海涛，一脸的大义凛然地道：“林队长，不用谢，协助你们巡夜司抓捕神使，会是我们每个大夏公民应尽的责任。”林海涛一听，心神顿时受到了震动。不愧是秦巡使的孙子，瞧瞧这觉悟，这格局就是高。当然，如果您非要感谢我们的话，那给点奖金也行，不用给多，百八十万的就差不多了。林海涛，好吧，他收回刚才的话。林海涛嘴角微微一抽，勉强挤出一丝笑容道：“秦公子，您放心，奖金肯定是有的，但估计不会有这么多。”毕竟这两人看起来应该也就是神使会的普通成员，那能奖励多少钱啊？大概五万，才五万。秦宇一脸失望的撇撇嘴，能再多给点不？林海涛眼皮猛然一抽，嘴角微微抽搐，你特么当哥菜市场买菜呢，还搁着讨价还价？呵呵，秦公子，你可真幽默。林海涛勉强挤出一丝笑容地道，我们巡夜司都有一套专门的奖赏规则，不能随意发放的。哦，随后秦宇二人便是跟林海涛告别，骑着小电驴继续往回家的路走去。回去的路上，后座的刘大毛一脸好奇的问道。老秦，你是咋感觉出来他们哥那埋伏咱的呀、啊？秦宇回头瞥了他一眼，一脸傲然地道：“不都跟你说了吗？这是我当了多年老六的直觉。”七，刘大毛撇了撇嘴，显然是不信的。要是他那个老六的直觉真那么准的话，也不至于跟他一起开黑完大逃杀的时候，次次被伏地魔偷鸡了。第十八章，这不是演习。老大，大雄和二雄被巡夜司抓走了。一间稍显昏暗的大厅内，一名手下急匆匆地跑过来道：“什么？”坐在主位上的陈天霸面色顿时一惊。他是神使会江南市分部里第十五分队的小队长。这一次，他接到上级任务，让他们小队去暗杀两个刚觉醒高级别天赋的学生。原本他以为杀两个刚觉醒的学生不过是有手就行的事情，便也没太在意，随便派两个手下就去干这件事情了。却是没想到，这么简单的事情竟然都能被条子抓走。老大，大雄、二雄两兄弟被抓走了，巡夜司的人肯定会审问他们。那咱们现在这个秘密基地的位置，岂不是要暴露了？手下有些惊慌地道：“不慌。”陈天霸摆了摆手。面色不显慌乱，反而很是淡定。大雄二雄跟我干了十来年，是我的心腹，对组织还是很忠诚的。一时半会，应该还不会泄露咱们的位置。趁着咱们的位置还没有泄露的期间，我们尽快转移就好。手下闻言也是稍稍有些安心了下来。大雄二雄对老大的忠诚，他也是看在眼中的，确实应该不至于这么快就背叛。然而就在此时，门外却是响起了一阵杂乱的脚步声，众人皆是一愣，紧接着便是听到门外传来了一道威严无比的声音。里面的人听着，你们已经被彻底包围了，立刻放弃抵抗。缴械投降，争取宽大处理。陈天霸，手下。陈天霸看了一眼手表上的时间，气得只想骂娘。这特么，他俩才被抓了多长时间啊，就把他们全卖了。转眼间，五天时间便是过去。这几天，秦宇白天上课，晚上当保安。除了将自身的境界成功晋升为二星武徒以外，以及拿到由巡夜司发放的十万元奖金以外，倒也是没有再出什么其他的事情。扮演一名优秀的保安。任务内容：一、拦截一百位外卖员，禁止进入小区。当前任务进度：八二一百。二教训十位不知好歹的业主，当前任务进度十分之九。三遇到歹徒全身而退，当前任务进度一一。坐在门卫室的太师椅上，看着面前的任务面板，秦宇也是满意的点了点头。大概只需要再给他两天时间，扮演任务差不多就能完成了。也不知道到时候能给他一个什么奖励，希望能给他一个可萌可欲的小姐姐，最好还是能腿晚点的那种。嘿嘿嘿，秦宇心中美滋滋的想到，旋即便又是打开了自己的个人面板。宿主，秦宇，境界二星武徒，天赋。复苏之木 A 级，属性力量94体力44防御32敏捷33精神力24主动技能5被动技能。优秀保安的敏锐感知，别看他现在只有二星武徒，但因为有了系统的缘故，导致他现在的各项属性值都是远超二星武徒的水准。尤其是这个力量值
，更是堪比九星五图。秦宇觉得，现在他能一拳把林清雪揍得嗷嗷哭，也不知道那么一个高冷的女神，要是嘤嘤嘤哭起来会是什么样的，那场面一定得老爽了。秦宇心中邪恶的想到。而就在此时，一道有些嚣张的声音在他的耳边响起：“把门给老子打开！”秦宇循声一看，发现是个小平头送外卖的，旋即淡淡道：“你瞎啊！没看到门口的牌子写着送外卖的不能进去。”嘿，我这暴脾气！这个小平头一听，顿时就怒了，撸起袖子来到秦宇的面前，一副要揍他的架势：“你丫的，信不信我揍你？给你数三个数，赶紧把门给老子打开！”三二，小平头才刚说到二。秦宇便是一脸不耐烦，直接将他推倒在地，让他狠狠地摔了一个大屁股蹲。毕竟秦宇现在拥有着九星武图的力量，寻常的普通人自然是顶不过他。小平头疼得龇牙咧嘴，捂着屁股颤颤巍巍地站了起来，看向秦宇的目光当中有着一丝畏色。这小子看起来瘦瘦弱弱的，力量怎么这么够吧大？日尼玛，刚才大意了，没有闪！你奶奶个腿爹，你小子给我等着，我去叫我大哥过来，狠狠收拾你！留下一句狠话，小平头便是骑着小电驴一溜烟的跑了。秦宇不屑地抠了抠鼻嘎。一副完全没在意的样子，笑话！以他现在这力量，谁来那都是小趴菜，独孤求败，好吧？秦宇继续悠哉悠哉地躺在太师椅上，刷着抖音，看着各式各样的小姐姐为了取悦他而尽心尽力的搔首弄姿。嗯，这个腿不错，可冲，收藏了。秦宇默默点评，然后刷着刷着，不经意间，他突然是刷到了一个嘎嘎漂亮、身材嘎嘎火辣的小姐姐，定位在江南二中。卧槽，什么时候江南二中有这种的极品妹子了？秦宇瞪大了眼睛，哈喇子都快流出来了。这视频里妹子的长相感觉完全不逊色林清玄多少了，再加上她此刻那无比清凉的穿着和那极尽挑逗意味的风骚舞蹈，死！秦宇猛然倒吸一口凉皮，阿布凉气。秦宇猛然点开了评论，在评论区洋洋洒洒的写道：“我喷洒的是自己的未来，我从未放肆自己的兽性，只是将未来对准了天空。”来自江南一中高三五班刘大毛，秦宇顿时有些索然无味。随即便是关上了手机，打了个哈欠，准备美美的睡上一觉。然而，就在他才刚要闭上眼，远处成片的袋鼠外卖员骑着小电驴突然出现在大街的尽头，气势汹汹的一同朝着自己这里奔来。而在其中，秦宇也是发现了刚才被自己推倒的那个小平头。卧槽！秦宇顿时一惊，爆了句粗口。这特么粗略望去，大概也不下五十来人，他自己一个可属实有些顶不过呀。念及至此，他也是陡然拿起对讲机，神色无比郑重地道：“全体保安都有。”立刻赶往小区门口集合，袋鼠外卖大军即将准备攻占我方小区。重复一遍，全体保安立刻集合。注意，这不是演习，这不是演习。第十九章，王牌对王牌。秦宇躲在门卫室，把门锁好，然后便是一脸凝重的望着前方五十多名袋鼠外卖员，气势汹汹的来到了小区门口。领头的是一个精壮的汉子，脸上有一道刀疤，看起来就是个狠人，有点法外狂徒张三那位了。只见小平头一脸嚣张的来到门卫室前，隔着窗户对秦宇疯狂嘲讽道：“你个小瘪三！”你刚才不是很能打吗？你会打有个屁用！出来混要讲势力，继续给我狂啊！怎么不狂了？怎么躲在里面不敢出来了呢？不会是怕了吧？不会吧？不会吧？你可真是个小丑啊！小平头疯狂嘲讽，秦宇却是不为所动。在己方支援部队到达之前，他要忍住，保持战略定力。大约三分多钟后，远处十名身穿保安服的身影快步赶来。秦宇看到后，心里终于是不慌了，迅速打开了门卫室的大门，走了出来，对那个小平头怒骂狂喷道。我草百分号人民币井号艾特人民币你码了百分号人民币井号艾特人民币 b 人民币井号井号日你人民币百分号码人民币百分号百分号 b 星号星号与你个大傻人民币井号井号 b 百分号井号艾特。秦宇对着眼前的小平头一顿狂喷，直接将对方的十八代以内的所有亲戚全部亲切问候了一遍，直接是给小平头整个人喷妈了。开玩笑，身为一名在祖安大区都从没喷输过的秦宇，区区一个小平头更是不在话下，一顿狂喷，将心里刚才憋闷的所有郁闷全部倾泻而出。秦宇也是长舒了一口气，呼舒服了。随后，只听身后的保安副队长高声喊道：“报告秦队长，本次集合应到十一人，十到十人，请指示。”秦宇闻言眉头微皱：“那个人为什么没来？”报告，他中午吃了来来是套餐，现在正搁厕所喷射呢。秦宇，先哥原地待命。是，呵呵，这一幕直接是给大门外的刀疤脸看笑了。不过是一群臭保二已，搞得跟尼玛特种兵似的，搁这吓唬谁呢？嘴里叼根华子，刀疤脸一脸不屑的来到秦宇面前，居高临下的俯视道：“小逼崽子，就特么是你欺负我小老弟的是吧？是你爹。”咋啦？秦宇也是丝毫不虚，直接对道：“呵呵。”刀疤脸一阵冷笑，阴冷的眼眸泛出一丝凶厉的寒光。“小子，你敢再说一遍吗？”一遍。秦宇冷冷道：“我再说一遍了，怎么了？你能奈我何？”刀疤脸，你特么搁这搁这呢？别特么跟我俩搁这扯犊子。今天你要是不给我小老弟磕头道歉，那今天这事就过不去了。秦宇轻蔑一笑：“你想怎么过不去？”哼。刀疤脸冷冷一笑：“你今天要是不道歉的话，我以后天天搁门卫室门口放闹钟骚扰你，不让你睡个好觉。”死。秦宇瞳孔陡然瞪大，不禁倒吸一口冷气。好歹毒的想法，这家伙果然是个狠
，磕头道歉，完成奖励，获得称号睡神的奴隶，睡眠效果提升 50% 选项二，将眼前所有人全部赶走，展现自己碧桂园五星上将的风采，完成奖励，坤的硬度提升 10% PS， 坤等于止硬等于击。看着面前的两个选项，秦宇面色陡然一变，果断选择选项二。这特么不选选项二的，那还能是男人？一瞬间，秦宇的目光变得陡然坚决，看着面前的刀疤脸道：“咱俩也别搁这打嘴炮了。”大家都是社会人，那就用社会上的路子来解决。咱们直接来场王对王的单挑对决，谁输了谁就跪下来磕头叫爹的那种。呦呵，刀疤脸闻言眉头不禁一挑，旋即冷笑一声道：“小子，有种！行，我答应了。”秦宇同样冷冷一笑，脸上显得极为自信。开玩笑，以他九星五图的力量打这帮普通人，那就跟爸爸打儿子一样。他要是这都能输，他当场找块豆腐撞死。秦宇朝前一步迈出，紧接着便是听到对方道：“对了，提前告诉你一声，我是一星武者。”秦宇闻言。朝前迈出的脚步瞬间收回，面不改色地道：“王大爷，出列！”话音一落，身后一位年近七十的老爷子便是颤颤巍巍的走出了对联。秦宇一脸信任的重重拍了拍王大爷的肩膀：“王大爷，这场单挑交给你，有没有信心拿下？”众人，所有人都懵了，特么的说好王牌对王牌，结果你现在让一个七十多岁的老爷子出战，这特么在搞毛啊！秦宇心中此刻也是有些无语，他也不想这样啊，但谁特么能想到一个臭送外卖的能特么是一星武者啊？你说说你一个武者干点啥不好？非得去送外卖，借不纯纯给武者群体丢脸吗？没有武者之魂的东西。啊呸！哟，可嗨嗨，有信心。王大爷重重的咳嗽一声，面色无比虚弱的回应道：“刀疤脸，就这老爷子，他感觉都不用他动手，一阵风吹过来，估计都得把他干倒了。”他转头看向秦宇，顿时有些被气笑了：“小子，你特么玩我呢？”秦宇却是面色不变的淡淡道：“江南江北一条街，打听打听谁是爹。实话告诉你，我们这位王大爷可是一位五星武者，年轻的时候可是制霸这一整条街的靓仔。”什么？刀疤脸闻言一愣，心中暗暗心惊。他完全没有想到，眼前这个看起来弱不禁风的老爷子，竟然是一个五星武者。想到这里，刀疤脸也是陡然收起了心中的轻视之心。虽然对方看起来年纪很大，身体不咋行，但毕竟境界在这，自己还是得小心一些，免得翻车。事实上，秦宇确实也没说谎。王大爷的的确确是一个五星武者。不过，秦宇还有一句话没说的是，王大爷现在疾病缠身，什么高血脂、高血压、高血栓、糖尿病啥的，反正该得的、不该得的病他都得了，身体老差了。属于是班带大米，都得走两步歇十步的主。第二十章 A 型血的父母 ，B 型血的儿子。此刻，碧桂园小区的门口，王大爷与刀疤脸向这而立，场中一股无形的肃杀气氛弥漫，微微有些凝重。王大爷此刻也是不负先前的虚弱，浑浊的眼眸在此刻却是泛出一丝金光，五星武者的气势陡然爆发而出。小伙子，你现在认输还来得及。王大爷一脸高人风范地道，感受着这股有些强悍的气势，刀疤脸心中也是微微有些凝重，但还是面色阴冷道：“大爷，谁输谁赢还不一定呢。”哼，王大爷闻言，笑呵呵的无奈摇头，何必呢？我这一手想狗十八掌，仅凭你是挡不住的。刀疤脸眼眸微微一眯，双手抱拳，大爷，请赐教。好，王大爷大喝一声，双臂缓缓伸展开来，呈太极图案环绕，场中顿时无风自动，一股极为强悍的威压陡然弥漫开来。感受着这股恐怖的威压，刀疤脸的面色也是陡然骤变。这种程度的威压，果然是个高手。只见下一刻，王大爷双眸陡然一凝，原本颤颤巍巍的身形，此刻却是宛若灵猴一般敏捷。身形瞬间消失在原地，右手画掌，朝着刀疤脸怒拍而去，狂风呼啸而过，隐约间甚至还能听到一声凌厉的犬啸之声。刀疤脸心中陡然一惊，连忙抬臂封挡，然后下一刻，咔嚓！王大爷面色陡然一僵，急冲的身形在即将靠近刀疤脸的一刹那戛然而止，用着颤颤巍巍的沙哑语气喃喃道：“哟，扭了。”然后只听嘎嘣一声，王大爷便是直直瘫倒在地面上，口吐白沫，不省人事。刀疤脸。秦宇脸上顿时露出无比夸张的震惊神色，连忙跑了过去，搀扶起王大爷，用手探了探后者的鼻息，面色顿时骤变，大声喊道：“妈呀，杀人了！”刀疤脸 ，Sigma， 我靠，我啥也没干啊，是他自己把自己腰扭到的。刀疤脸一脸无辜的举起了双手，有些惊慌地道：“你们都看到了吧？我没碰着这位老爷子，得给我作证啊！”刀疤脸看向自己身后的小弟们，想要让他们给自己作证，却发现身后早已是空荡荡一片，小弟们早特么骑着小电驴全跑光了。操！这帮没义气的东西！刀疤脸心中怒骂一声，便也是脚底抹油，赶紧骑上小电驴溜了。待到这帮人走后，一直昏迷不醒的王大爷也是陡然睁开了眼眸。那帮人都走了。秦宇笑了笑，都走了。小鱼子，你王大爷这演技怎么样？秦宇竖起了大拇指，高，实在是高。哼，记住了，你大爷终究是你大爷。丁，拦截一位外卖员，力量加一，扮演点加一。丁，拦截一位外卖员，力量加一，扮演点加一。丁，拦截一位。就在此时。接连不断的系统提示声在秦宇的耳边响起，毕竟刚刚对方有五十来人，结果现在全被吓跑了，自然也算成是成功拦截。力量94112丁，成功拦截100名外卖员，获得技能小铁拳来喽。
，小铁拳来喽！在出拳前喊一句“小铁拳来喽”，下一次出拳的力量可以提升100倍。冷却时间10秒，咒！力量提升幅度可以由宿主自己任意操控。看着眼前的技能介绍，秦宇的瞳孔顿时瞪得比铜铃还大。卧槽！力量提升100倍，这特么简直是小母牛到南极，牛逼到了极点啊！秦宇算了一算，他现在的力量值是112点，提升100倍的话，这一拳的力量就相当于是 11,000 多点。死！秦宇不禁倒吸一口冷气。一万一千多点的力量值，已经相当于是五六星大武士的攻击力了。这特么的，还有谁？秦宇忍不住的在心中狂嚎。如此一来，他现在只要再教训两个不知好歹的业主，就能彻底完成扮演保安的任务了。不过，秦宇也不着急，最迟明天他应该就是能完成了。随即，美滋滋的送走王大爷，秦宇便是继续回到门卫室，倚靠在太师椅上，拿出手机和纸抽。今儿的高兴，再求导一遍。第二天，秦宇走进教室，看到刘大毛此刻一脸的愤怒。大毛，咋啦？谁惹你生气了？秦宇一脸好奇的问道。别提了，也不知道是哪个王八犊子，用着我的名号在抖音上发了四行诗，大概意思就是说，老子要实名开导，我认你妈买个香蕉皮啊！现在学校论坛上全是嘲笑老子的，说老子是一个什么手淫诗人，老子的一世英名全他妈被毁了，最好别让我逮到这王八犊子，不然我非扒了他的皮，抽了他的筋。秦宇，老秦，你咋沉默了？啊，心疼你，今天我请你吃肯德吧。呜、哦，好兄弟，爱你。很快，上课时间到，秦宇看了眼第一节的课程，是生物课。他们高中的文化课总共有六科：数学、语文、历史、化学、物理、生物。之前通过做一系列选择题，他已经将数学、历史、化学、物理都学精通了，就差语文和生物了。这得赶紧触发两个选择题，把这两科补齐呀、啊！秦宇心中暗暗想到。生物老师是一个秃顶的老爷子，叫蔡壮，一进教室就是满脸怒容的看向秦宇。秦宇，你给我过来！秦宇闻言一愣，乖乖走了过去。只见蔡壮将一张考试卷子“砰”的一声拍在桌子上，怒斥道：“我执教四十多年！”就没见过像你这样如此逆天的学生，请你教教我，你是怎么能在一张有着二十道判断题、二十道选择题的情况下打一个大鸭蛋的成绩的？特么的，你就是全部瞎选，判断题全选对，选择题全选，也不可能打鸭蛋吧？蔡壮此刻脑袋快要气冒烟了。这次月考，他就是特地考虑到秦宇这小子那稀巴烂的水平，为了不让他打一个个位数的成绩，才将判断题和选择题的数量往上加了一半。本以为这样这小子的成绩能突破个位数，却是没想到个位数突破是突破了，但特么的是反向突破。这次直接给他考个大鸭蛋。秦宇闻言，面色却是陡然严肃，郑重道：“蔡老师，你可以质疑我的学习能力，但不能质疑我的学习态度。我对这次测验很认真，没有一道判断选择题是我瞎选的，都是我认真思考后才选的。”蔡壮闻言，气得都快吐血了。他这次倒是希望秦宇是全部瞎选的了，至少这样代表着这小子还有救。结果你却告诉我，你这特么都是认真思考后选的，能特么准确无误的避开所有的正确答案，这简直已经不是一个正常人类能干出的事情了。蔡壮捂着胸口，感觉高血压快上来了。他用手指了指其中的一道判断题，快要气疯了似的质问道：“其他题我就先不说了，你先告诉我下这道题你是为什么会答好？已知父母双方都是 A 型血，他们生出的孩子可以是 B 型血，你告诉告诉我，凭什么两个 A 型血的父母能生出一个 B 型血的孩子？咋的？这孩子基因突变了呀！”哈哈，教室内的众人闻言都是不禁哄笑了起来。两个 A 型血的父母能生出一个 B 型血的孩子，这特么就算没学过生物知识，用脚丫子想也知道是不可能的吧？而就在此时，秦宇的面前浮现出两道选项：选项一，诚恳认错。并保证下一次一定考双位数的成绩，完成奖励。蔡壮的秃头顶开始长毛。选项二，找出一个反例，证实自己的判断没错。对到蔡壮无言，完成奖励。高中生物知识精通，看到眼前的两道选项，秦宇也是有些无语。蔡壮的头顶的地中海长不长毛，跟他有毛关系？赶紧爬！想到这里，秦宇也是一脸质疑地道：“蔡老师，你怎么知道两个 A 型血的父母生不出一个 B 型血的孩子？”蔡壮闻言都快被气乐了，来。你现在要是能给我找出一个 B 型血的孩子，双方父母都是 A 型血的，我现在就给你磕头叫爹。呃，蔡老师，咱们班就有一个呀。嗯，蔡壮一愣，秦宇用手指了指坐在教室后排的一个身材有些矮胖的男生，咱们班的张小胖就是啊，他是 B 型血，但他父母都是 A 型血。蔡壮，众人，张小胖，第21章，颜值才是王道。张小胖哭了，哇哇大哭的那种。这道判断题，他是继秦宇之后全年级唯二的答错这道判断题的人，他此前一直认为。两个 A 型血的父母是能生出 B 型血的孩子的，毕竟他自己就是个最直接的证明。但他万万没想到，原来两个 A 型血的父母根本他妈的生不出 B 型血的孩子。这一刻，张小胖瞬间就是意识到了什么：他父母中的其中一人，定然不是他的亲生父母。张小胖的世界观在此刻瞬间崩塌了。蔡壮此刻也是始料未及，彻底懵逼了。他万万没想到，普普通通的一道判断题，竟然炸出了一个如此惊天的秘闻。呃，绷不住了，定完成选择，获得奖励。高中生物知识精通，此刻无数生物知识灌进脑中的秦宇也是第一次明白，原来两个 A 型血的父母是生不出 B 型血的孩子的、啊。想到这里，他不禁看向身后的张小胖，目光当中有着一分同情和
，张小胖哭着回家了。他要回去质问他的老爸老妈，究竟是谁背叛了谁。听到张小胖到现在竟然都没有弄清楚是谁背叛了谁，秦宇也是一脸无奈的摇摇头，只能说这傻小子能稀里糊涂的过到现在。他那堪比卧龙凤雏的智商，确实是功不可没。上午的课程继续，秦宇现在只剩下一个语文，就能将文化课的所有科目全部弄精通了。也因此，在第三节的语文课中，秦宇也是疯狂作死，想要触发选项，然而却是怎么也没有触发出来。然后理所当然的，秦宇便是被愤怒的语文老师请出了教室，站到了走廊里。秦宇也是一脸的无奈，看来触发选项这玩意也是靠玄学，得顺其自然的进去。想要应对进去，目前看来是不行的。无聊的打着哈欠，秦宇将目光投向下方的操场上，准备看看腿，提升一下审美。此刻，操场上有一个班级正在上体育课，女生们三三两两的围成一圈，坐在草坪上互相聊着天，而男生们则是在打着篮球。每当女生的目光看向他们之时，这帮男生的对抗强度也是瞬间从小村级别的对抗上升到了世界职业联赛级别的对抗，每个人都是爆发出了 120% 的实力，恨不得每一球都要连续突破五人，最后再来一记非常帅气的暴扣。更有甚者，甚至是故意的掀起了自己的背心，假装要擦脸上的汗，然后看似不经意间将他那八块腹肌展现在了女生的面前，似乎想要用这种方式来吸引女生的注意。对此，作为一名万花丛中过、片叶不沾身的情场老手的秦宇，只想说一句：幼稚。这帮可怜的男孩子们，等以后就会知道，想要真正的吸引到女生，唯有一种东西才可以，那就是帅，极致的帅。除此之外，其他都是虚的，哪怕是金钱都不行。P.S. 这是作者用实际行动得出来的真理，请各位牢记。等于等于，看了一会腿，秦宇便是有些索然无味，打算溜出学校吃肯德去了。反正他现在文化课除了语文，其他的都会了，上午的文化课上不上也没啥意义。秦宇想了想，旋即点开手机，给刘大毛发去了一道微信消息。大毛听说 KFC 跟 vivo 最近联名出了一款新手机，过了没几秒，刘大毛便是回了消息 ：KFC 与 vivo 的联名手机，没错，叫肯德德疯狂星期四 vivo 50。刘大毛，速速给爷爬！戏弄了一下刘大毛，秦宇也是美滋滋的收起了手机，来到校门口。此刻，校门口为人进出的大门紧闭着，喂狗爬出的小洞敞开着。秦宇作为堂堂正正的七尺男，自然不可能钻狗洞。来到呼呼大睡的门卫大爷面前，秦宇轻轻摇了摇他的肩膀：“大爷，大爷，醒一醒，干啥？”被摇醒的大爷。一脸不耐烦，有些火气地道：“那个大爷，麻烦把门打开呗。”门卫大爷上下打量了秦宇一眼，看到他身上穿着的校服，面色顿时一冷。现在还是上课时间，你一个学生想出校，你哪个班的？我告诉你们老师，大爷，大家都是文明人，你看这玩意行不？秦宇嘿嘿笑着，把手微微摊开，显露出一张红超的一角。门卫大爷见状，眼前陡然一亮，脸色也是瞬间缓和下来，喜笑颜开的点头道：“你这玩意行啊，可太行了。”说着，门卫大爷便是按动了手中遥控器的按钮。一直紧闭的大门也是在此刻缓缓打开。秦宇微微一笑，将手中的红钞迅速的递到了门卫大爷的手中，然后下一刻便是以一种迅雷不及掩耳盗铃之响叮当之势，迅速跑出了校门口，并使出了吃奶的劲，嗷嗷狂奔离去。看到秦宇这架势，门卫大爷心里顿时咯噔一声，连忙看向手中的红钞。只见红钞的上面清清楚楚的刻印着几个大字：“天地冥币银行。”门卫大爷，卧槽，你个小兔崽子，敢给你爷爷冥币！秦宇此刻已经跑出了老远，来到大街上。秦宇悠哉悠哉地吹着口哨，直奔肯德德走去。毕竟今天可是疯狂星期四，二十九九元能吃八个蛋挞呢。秦宇刚欲推开门走进去，然而一对俊男靓女却在此时从他身后经过，直接把秦宇的小雀雀看摁了。男的就不用说了，虽然有点小帅，但跟自己一比，还是差了十万八千里。主要是这位女同学脸蛋清秀柔美，却偏偏生出一双桃花眼，再加上那前凸后翘、曼妙无比的动感身材，妥妥的纯欲系天花板。什么景川里与啥的，跟她一比，简直是啥也不是。而这女生。秦宇也是一瞬间就是认出来了，就是昨天自己刷抖音刷到的那个江南二中嘎嘎漂亮的小姐姐。现在一看，虽然长相上比起视频当中稍微逊色了一点点，但这身材可是要比视频上火爆了不止一筹啊！爆 sexy， 秦宇的鼻血快要流出来了，好大，好白，好想十一第二十二章，我愿意。小萌，这次市里组织的比武交流赛，你若是转学进入我们九中，跟我一起组队的话，没有人能是我们对手的。那个有些小帅的男生快速的跟在这位身材嘎嘎顶的小姐姐身边，像个狗腿子似的，一脸讨好的说道。不过，对于眼前男生的讨好，张小萌却是满脸厌恶，很是不耐烦地道：“陈毅，我已经说得很清楚了，我不需要，请你不要再继续纠缠我了。小萌，别这样，毕竟咱们俩未来都是要成为夫妻的人了，一起组队也是天经地义的事情啊。”呸！谁要跟你成为夫妻？那是你爷爷跟我爷爷在我还很小的时候定下的娃娃亲，我可从来没同意过。小萌，你知道的，这由不得你。一旁的秦宇见状，直接是乐了，旋即直接是从兜里掏出了一堆瓜子，摆出一副看好戏的表情，一边看着一边磕了起来。不出意外的话。这个男的应该是第一个反派角色，这个女的应该是第一个疑似女主的角色。按照正常情况来讲，这种时候他就应该得屁颠屁颠跑过去
，让他身败名裂，引得张小萌对自己的好感，最终抱得美人归。这种剧情都写烂的套路了，所以他决定到他这里呢，哎，他就偏不过去，他就只在这里老老实实的嗑着瓜子干看，就啥也不干。他看看还能咋继续下去？呵呵，我秦宇但凡动弹一步，我就从这里。叮，心中 flag 还没立完，眼前便是浮现出了两道选项，选项一就嗑着瓜子，乐呵的看着，当一个热心观众。完成奖励，热心观众称号。以后每当看热闹的时候，兜里都会多出一包小瓜子。选项二，走到男生的面前，拉住他的手，一脸深情的看向他，对他说：“我愿意。”完成奖励，获得大量灵力值，这能够让你晋升至三星五图。秦宇看着眼前浮现的两个选项，顿时愣住了。下一秒，他便是收起了小瓜子，毅然决然的朝着陈毅走去。对不起，我也不想这样的，但他给的实在是太多了。秦宇的眼神陡然变得坚定，迈着昂扬的步伐，朝着他们二人走去。此刻。陈毅、张小萌二人看到秦宇朝着他们走来，也是一愣，刚想开口问他有啥事，却只见秦宇根本理都不理张小萌，就是直接一把握住陈毅的手。秦宇那双如墨般深邃的眼瞳，此刻就是如此深情款款的注视向陈毅，轻声却又极其坚定的说道：“他不愿意，我愿意。阿姨，选我吧。”陈毅、张小萌两人都是目瞪口呆，顿时石化在当场。当即，张小萌看向陈毅和秦宇的眼神，就是变得有些古怪起来，似乎是脑中突然想到了什么，心里不由得又是一阵反胃。陈毅脸色也是骤变。当即便是抽开了秦宇的手，怒喝道：“你有病吧？你他妈谁啊？”叮，完成选择，获得大量灵力值，晋升至三星五图。鉴于宿主表演太过出色，再额外增加十点力量值。秦宇闻言，眼神当中也是有些懊恼。他表演的这么出色，才只多加十点力量吗？靠！早知道刚才再表演的走心一点了。亏了，亏了。俗话说，人要脸，树要皮。但对秦宇来说，他向来不知道脸皮为何物。只见秦宇很是自然的笑呵呵的摆了摆手，不好意思啊，认错人了。你们继续。说罢，便是转头就走，只给二人留下了一道潇洒的背影。你站住！你他妈是谁？陈毅回过神来，立马怒声喝道：“在下江南一中高三五班李军，是兄弟就来砍我！”轻飘飘的留下这么一句话，秦宇便是扫了一辆共享单车，骑了上去，朝着远处疾行而去，最终消失在了二人的视野当中，只留下了一脸懵逼的陈毅。陈毅，我真没想到你竟然还是这种人！我回去就跟爷爷说取消婚约，这一回他一定会同意的。张小萌一脸嫌弃，鄙夷的瞥了陈毅一眼，旋即便是直接大踏步的转身离开。不是啊！小萌，你听我解释。陈毅看着同样离去的张小萌，此刻的脑子从来没有过的混乱，他到现在都没有搞懂究竟踏马的事发生了什么事情。李军，我与你势不两立。陈毅双拳紧握，愤声暴吼道：“换了一家肯德的店，美滋滋的吃了八个蛋挞以及两个小汉堡之后，秦宇便是骑着共享单车再度回到了学校门口。上午和下午看门的大爷是不一样的，所以这也是秦宇敢如此大摇大摆就走过来的原因。此刻已经到了下午一点二十分，距离下午的上课时间还有不到十分钟。”秦宇也是快步朝着操场的集合点赶去。经过这些天在李正军手下的调教，此刻众人来到集合点，便是乖乖站好，一句话也不敢说。秦宇来到刘大毛身旁站定，然后只见刘大毛鼻子微微一嗅，眉头顿时一皱：“靠，老秦，你竟然背着我吃肯德！”“嗯，卧槽，这你都能闻出来？你鼻子属狗的吧？”“别废话，说好请我吃肯德，为什么自己一个人偷偷恰独食？”“呃，待会放学再请你吃一顿。”“这还差不多。”不远处的林清雪看到秦宇走了过来，想要走过去跟他打个招呼。但因为有些社恐，这话却是怎么也说不出来。似乎是察觉到了林清雪的视线，秦宇也是转过头来，对上了前者的目光，顿时一愣，旋即笑着挥了挥手：“林大校花，下午好啊！”秦宇笑着大声打招呼道：“对于秦宇来说，社恐不存在的。”听到秦宇竟然这么大声的对自己打招呼，林清雪那白皙的面庞也是陡然羞红。呀，他为什么能在这么多人面前喊得这么大声啊？好害羞啊！下下午好。林清雪声音细若蚊吟的朝着秦宇打了一声招呼。便是赶紧将目光收回，不敢再看他了。其余男生看着眼前这一幕，双拳紧紧捏起，额头青筋直爆，极度的后槽牙都快要咬碎了。吐槽，你们的后槽牙长在你们的嘴巴里，也真是倒了八辈子血霉了。第二十三章有黑幕。叮铃铃，下午一点三十分，上课铃准时响起。李正军龙行虎步的来到众人面前，看到站得板板正正的众人，满意的点了点头。不错，经过几天的调教，这帮小菜鸟们终于算是像点样了。目光一一扫向众人，李正军随即郑重道。这次市里准备了一场比武交流赛，邀请了江南市排名前八的高中参加。咱们江南一中自然也在列，不过出战的名额只有五个，正是从咱们特训班里挑选。此话一出，众人面色当中都是浮现出一抹兴奋之色。显然，大家都想是为校出战争光。不过，秦宇却是有些无聊的打起了哈欠。对于这个比武交流赛，他是一点兴趣都没有。参加了又没什么好处，谁爱参加谁参加，反正他不参加。哦，对了，在本次比武交流赛里取得排名前三的高校，出战的每人至少获得五十颗下品零食。另外，排名第一的高校，每人还可以从江南市技能阁中任选一本白银级技能书。什么？秦宇一听，眼前陡然一亮。排名前三的人能得到五十颗下品零
，那不好意思了，这个比武交流赛他参加定了。其余众人闻言，眼前也皆是一亮。他们江南一中在江南市的高中里排名前三，那这一次参加，岂不是保底能拿五十颗下品零食？要知道，五十颗下品零食可就相当于是一百万啊，这都相当于很多普通家庭几十年的积蓄了。想到这里，众人的眸光都是变得有些火热。显然，他们都是很想参加这场比武交流赛。看着众人那充满斗志与热情的神色，李正军也是笑了笑。看来大家对这场比武交流赛的热情都是高涨啊，这很好。不过我要提醒你们的是，这一场比武交流赛，你们的压力其实不小。江南二中、江南九中就不说了，跟咱们学校一个档次的老牌竞争对手。除此之外，像江南五中、江南七中、江南十三中这几个学校，这一次也是出了不少好苗子。你们要是轻敌的话，很容易就要翻车。然而众人闻言却都是不以为然，毕竟抛开他们不说，他们学校可还是有着最大的王牌——觉醒 S 级异能的林清雪。而且更为恐怖的是。这位女神就在前两天成功晋升为了一星武者，成为江南市有史以来最年轻的武者。只要这位女神一出，谁能跟他们学校争啊？似乎是猜到了众人心中所想。李正军有些无奈的笑着道：“这一次你们就别指望着林清雪了。”林城主已经发话了，禁止我们学校派出林清雪出战。啊！众人闻言皆是一愣，不过转念一想，便也是明白，如果让觉醒 S 级异能，并且已经是一星武者的林清雪参加，那这场比武交流赛也就不用办了，直接给他们江南一中颁发冠军就行。林清雪此刻面色倒是没有太大的变化，毕竟。江南市的城主就是他的老爹，这件事情他早就知道了。好了，大家静一下。李正军摆了摆手，示意大家安静下来。旋即道：“我综合考量了一下这几天各位的表现，决定出了本次比武交流赛我们学校的出战名单。下面我喊到名字的同学，请出列。”众人闻言，面色都是不禁变得有些紧张起来。李军、王浩、李正军高声喊道。李军和王浩二人闻言，也是纷纷向前一步，走出了队列，脸上倒是没有太多的情绪变化。毕竟他们两人的境界都是高达八星五徒不说，觉醒的天赋也是 A 级。入选出战名单基本上是板上钉钉的事情。李正军眼皮不抬的继续道：“宋江、秋雅、秦宇，花啊！”此话一出，全场皆是哗然。前两人能入选，他们还能理解。宋江的实力是抛开林清雪、李军和王浩以外最强的，境界高达七星五徒。而另一个秋雅，虽然境界只是五星五徒，但因为觉醒的是 B 级治愈系天赋，充当一个奶妈，对整个团队的帮助显然是非常显著的。但秦宇这个小卧龙能入选，他们是真理解不了了。秦宇虽然觉醒的是 A 级的辅助系天赋，但他特么的境界才一星五徒啊，一点战斗力都没有不说，奶量肯定也远不如秋雅，这凭啥能入选啊？不公平！有黑幕，顿时有人不乐意的大声抗议道：“没错，我强烈怀疑学校因为秦宇是大夏巡使的孙子，所以给他走了后门。”对，没错，我也抗议。一个一星五徒，就算觉醒了 A 级天赋，现在顶天了，就是个战斗力为伍的渣渣，凭什么带他？抗议！抗议！抗议！黑幕！黑幕！黑幕！众人都是开始纷纷大声抗议起来。在众人看来，秦宇之所以能入选，定然跟他的巡使爷爷有很大的关系。李正军见状，面色顿时一沉，冷声呵斥道：“都给我闭嘴！”三星大武士的威势毫无保留的爆发而出，直接是将在场连武者都不是的众人全部吓到噤声，不敢说话。只见李正军面色无比阴沉地道：“我这次决定的出战名单，都是综合考量了这几天你们在课堂上的表现和所展现出的实力，而秦宇的表现就是在你们之上的，你们有什么不服的？”众人闻言，面色都是有些变幻不定。虽然迫于李正军此刻所释放出的威压，不敢出声，但从那一双双紧握的双拳来看，显然还都是不服的。而就在此时，李军对一旁的宋江打了一个眼神，宋江心领神会，一脸郑重的看向李正军，开口道：“李老师，我相信您这么选，定然是有着您的理由。但恕我直言，让一个一星武徒当我们的队友，我不能接受。这不仅是对其余出战的四人的不尊重，也是对整个江南一中的不尊重。如果您仍要坚持让秦宇入选出战的话，那这场比武交流赛我不参加也罢。”李正军闻言，面色陡然铁青，刚欲开口呵斥。一道带着一丝哈欠的不屑声音，却在此时陡然响起：“你爱参加不参加，给你惯的；你不参加正好，让我兄弟留大毛上。”第二十四章，想激将我。听着这道突然响起的嘲讽声音，众人皆是一愣，循声望去，发现是秦宇这家伙说出的。宋江的眼眸陡然阴沉，看向秦宇：“你刚才说什么？你耳聋吗？”秦宇一脸好奇的道：“我刚才说的那么大声，你都听不见，这是病，你得治啊！”宋江嘴角猛然一抽，这小子总是能说出一些正常人说不出来的话。呵，秦宇。其实宋江也不是针对你，但才不配位的道理，希望你能懂。就在此时，一旁的李军一脸假惺惺的站出来，笑眯眯的劝道：“以你的实力，强行占据一个出战名额，只是一件损人不利己的事情而已。你还是自己主动放弃吧。”秦宇闻言，却是面不改色，一脸疑惑的问道：“你配钥匙吗？”李军闻言一愣，下意识的回答道：“不配啊。”“哦，你不配啊？那你跟我在这说个勾吧。”秦宇抠了抠鼻嘎，一脸不屑道。李军眼皮猛然一抽，满头黑线，这小子嘴里特么的，能不能唠点正常人才会唠的嗑？虽然天空无语，但李军现在却是直接被秦宇整无语了。小子，别扯犊子了！你要是个男人，就跟我来场单挑。一旁的宋江
。虽然这个概率为零，但我若是输了，我也自己主动放弃这个名额，让给你的好兄弟刘大毛。秦宇一听，顿时乐了。他正愁怎么把自己好兄弟大毛也搭上去呢，这小子倒是自己主动乖乖送上门了。你小子就是及时雨，送送将吧。秦宇对此自然是没有任何拒绝的理由，刚想开口答应，眼前却是突然浮现出了两道选项：选项一，接受挑战，完成奖励，十点力量值；选项二，主动认怂，拒绝挑战，完成奖励。白银级木系技能书，木藤缠绕。嗯，秦宇一愣，但下一刻面色便是恢复了镇定，一脸不屑地道：“呵呵，你小子跟我玩激将法呢？”哥们，我看三十六计的时候，你还搁那看马卡巴卡呢，想让我上当，做你的白日梦去吧！我偏偏就不跟你单挑，你能奈我何？气死你！气死你！略，众人，所有人都傻眼了，这小子是怎么能把认怂演绎的如此理直气壮的？这可真是一大群老太婆进被窝，给爷们们都整笑了。顿时，所有人都是对着秦宇大声嘘了起来，脸上极尽鄙夷之色。宋江一听也是乐了，脸上的嘲笑之色已经是快要溢于言表。虽然这小子主动认怂的选择很明智，但不得不说，也是真他妈一个完蛋玩意啊！纯纯诺手，刘大毛此刻倒是没什么感觉。作为秦宇的兄弟，他自然知道，秦宇要是跟宋江单挑的话，毫无疑问要被做个桃花满面开。所以，对于秦宇选择拒绝挑战的行为，他觉得很正常。不过，这个小瘪犊子敢这么看不起他兄弟俩，看来之后得跟老秦合计合计，怎么阴他一手，给他个狠狠的教训了。定，完成选择，获得白银级木系技能书，木藤缠绕。听着耳边的系统提示声，秦宇嘴角微微勾起一抹弧度，嗨嗨，好了，所有人不要再闹了。李正军轻咳两声，站出来控制住了局面，眼神瞥了秦宇一眼，不禁闪过一分微微的失望。虽然他理解秦宇的选择，但很多时候做人还是要有点血性的。毕竟，虽然他们二人之间的境界差距巨大，但说到底都是武徒，其实彼此之间拉不开了一个质的差距。秦宇未尝没有获胜的机会，但他竟然直接选择认怂，这就让李正军对秦宇的评价不禁低了一分。天赋虽好，但性格怯懦，难成大器。李正军微微摇头，心里对秦宇做出了一个评价，接着便打算开始今天的训练项目了。然而，就在此时。秦宇却突然又开口了：“慢着，我想了想，揍你这个大傻逼也耗费不了多长时间，这个挑战我就勉为其难的接下吧。”众人，在场的所有人都是被秦宇这一出搞懵了。你小子在搞什么飞机啊？刚才一脸理直气壮的认怂的是你，现在反手直接接受挑战的还是你？完呢？宋江也是一愣，旋即仿佛是听到了世间上最为好笑的事情一般，不禁捧腹大笑起来。你说你要揍我？你一个一心五徒拿什么揍我啊？拿你那张吹牛皮不打草稿的嘴吗？围观众人闻言都是不禁哄堂大笑起来。秦宇却是面色不变，淡然道：“提醒一下，哥们现在已经是三星了。”三星。宋江一愣，但仍旧是面色不变，一脸嘲讽：“一星三星的，对他来说啥区别都没有，好吧？不过都是被他一拳干趴下的篮子货色罢了。”随即，宋江便是转头看向李正军，说道：“老师，还请你为我们两人的决斗做个见证，防止有人抵赖。”说着，眼神便是有意无意的看向秦宇，其中意味显然已经是不言而喻了。秦宇顿时嗤笑一声，看来这大傻帽是真嫌自己死的不够快啊！等下，怎么了？你又后悔了？宋江一脸嘲讽的看向秦宇，不是，秦宇摇了摇头，我是说，咱俩再多加一个赌约，谁输了，谁就在操场 low open， 并且大喊自己的坤坤太小了。死！围观众人闻言都是不禁倒吸一口冷气，好狠的赌约啊！宋江也是没想到对方会玩到这么大，但想到自己根本就没有任何输的概率，顿时冷笑着点头答应下来。没问题。李正军此刻也是从愣神当中回过神来，目光有些惊疑不定的看向秦宇，旋即轻咳一声说道：“那好，既然你们俩人决定好了，那我就批准这场决斗。”充当你们的见证人。宋江和秦宇闻言，嘴角都是不禁一歪，露出一抹龙王微笑。显然，他们都是自信的认为这场单挑自己必定会赢。此刻，在二人的眼中，对方都是妥妥的纯小丑。至于到底谁才是真小丑，就要等比试过后才知道了。啪！预知后事如何，请各位彦祖们点击屎黄色按钮加打赏礼物，敬请期待。第二十五章：三星大于七星。操场上，围观众人都是自发的向后退去，给二人留下了一个方圆近百米的空旷空间。宋江掰了掰手指，直接咔咔作响。脸上的神情显得异常的自信和狂傲。好家伙，这手指给你咔咔掰的，咋地？你骨质疏松啊？秦宇一脸好奇的问道。宋江闻言，嘴角猛然一抽，连忙停止了手上的动作。这小子的嘴是真他妈的贱啊！你这么能逼逼？你他妈去说脱口秀去啊 ！C N M D， 心中怒骂一声。宋江旋即一脸冷笑地道：“逞这种口舌之力没有任何意义。马上我就让你知道，在绝对的实力差距面前，你的那点嘴皮子屁也不是。”话落，宋江的眼眸便是陡然一凝。双腿之间便是卷起了两道凛冽的狂风，然后双腿重重一蹬，便是宛若一颗炮弹一般冲射而出，只在原地留下一道残影。众人见状都是不禁惊呼：“好快，好猛！不愧是 B 级风系天赋疾风腿！妈呀，这么快的速度，这么猛的力道，要是被撞一下，应该会很爽吧？”嗯，这位女同学，请你克制一下，不要发骚。只见宋江瞬息之间便是贴近到了秦宇的身前，右手画拳，一股尖
怕是秦宇的胸膛要直接凹陷。很显然，宋江这一拳根本没有任何的留手，完全是奔着将秦宇打成重伤的架势去的。哼，臭小子，嘴臭我是吧？我看这下你还嘴不嘴臭？宋江一脸冷笑。林清雪见状，不禁看向秦宇，美眸当中闪过一抹担忧之色。若是这一拳挨中，少说也要在医院里躺上三个月。这对于快要高考的高三生来说，无疑是非常致命的。然而，秦宇此刻却是面色平静的望着袭来的一拳，不闪不避，反而是高喊一声。小铁拳来了，紧接着便很随意的打出一拳，与对方的拳头碰撞在了一起。砰！仅仅是瞬间，宋江脸上的冷笑便是瞬间僵硬，面色瞬间刷白，整个人只感觉被一辆十吨重的重型卡车碾压过来一般，整条右臂瞬间发生了九十度的弯折，一大口鲜血自嘴中狂喷而出。紧接着，整个身形便是宛若一个断线的风筝一般，在半空中划出一道优美的弧线，然后重重的轰砸在地面之上，砸出一道不小的深坑。咔嚓咔嚓咔嚓。是骨头不断崩裂的声音。只见宋江此刻宛若一条瘫软的死狗一般，趴伏在深坑之中，四肢不断的抽搐，七窍鲜血狂流，口吐白沫，不省人事。秦宇看着眼前这一幕，顿时一愣：“哎呀，金用大了！他就是怕一拳把宋江直接打碎了，所以才特地只用了五倍的力量增幅。没想到就算这样，这小子还是歇逼了呀！看来这小子骨质确实疏松啊！”啧啧，秦宇一脸无奈的啧啧摇头：“寂静，全场死一般的寂静。”所有的目光都是彻底呆滞凝固，他们都是有些不敢置信的揉了揉眼睛，眼睛充斥着震惊无比的神色。一些女同学的嘴巴更是张大成了大大的 O 型，甚至能塞进一大根香肠。卧槽，我是在做梦吗？发生了什么？你妈妈的吻啊！秦宇竟然一拳把宋江揍飞了！我靠，这他妈简直比校长老婆给他戴绿帽这件事情还要更离谱。我感觉自己现在是在做梦，兄弟，你打你自己一下。哦，啪！我靠，你打我干什么？你不让我打你的吗？你是耳聋吗？我让你打你自己。此刻。全场的人都是彻底沸腾了，他们怎么也没有想到这场单挑竟然以如此离谱的结果结束。秦宇一拳秒杀宋江，这个结果要是谁在单挑前说出来的话，都会被直接当成精神病抬走的好吗？这一刻，秦宇的形象在众人的心中罕见的变得有些神秘起来。难道这家伙此前一直都是在扮猪吃虎？而就在众人心中暗暗揣测的时候，李正军也是大踏步的来到秦宇的面前，一双漆黑的瞳孔泛出浓浓的金光，就宛若老色批看到光溜溜的美女一般。令秦宇顿时心生一阵恶寒。秦宇赶忙双手抱胸道：“李老师，不要啊，我是直的，不卖屁股。”李正军闻言一愣，旋即直接给了他一个大脑瓜崩，一脸郑重的问道：“别扯犊子，我问你，这怎么回事？什么怎么回事？”秦宇一脸疑惑：“就是你的力量，你一个三星武徒，怎么可能爆发出如此强大的力量？”别看李正军表面上还算镇定，但此刻的心里已经是掀起了惊涛骇浪。他作为一名三星大武师，看到的自然是比普通的学生们更多。刚才秦宇所展现出来的力量，绝对是武者级别的，可他一个三星武徒。怎么可能爆发出武者级别的力量啊、嗯？李老师，我爷爷是大夏巡使，从小给我吃各种的天才地宝，让我现在天生神力，这也是很正常的一件事情吧？秦宇直接随口胡编了一个理由道：“毕竟他总不能直接说他有一个技能，只要高喊小铁拳来喽，力量就能增幅一百倍吧？这理由虽然是事实，但说出去，估计除了精神病以外，也不会有正常人能信的。”李正军听到秦宇的回答，面色也是一正。究竟是什么天才地宝，能让一个三星武徒爆发出武者级别的力量？他完全听都没听过。毕竟他只是个普通家庭的孩子。可没有什么巡视爷爷，虽然觉得这理由也很扯，但思来想去，好像也就只有这个理由还比较符合逻辑了。想到这里，李正军的脸上也是第一次露出了极为兴奋的笑容来。倒是没想到，这一次的单挑竟然直接给他炸出一个绝世好苗子。有了这小子，这一次的比武交流赛，他们江南一中想要拿冠军，那简直是妥妥的了。要知道，别看他是被校长三顾茅庐请过来的，但他其实也是有绩效考核的。要是这次的比武交流赛，江南一中跌出前三，他是会被扣工资的。反之，要是能拿第一，同样有奖金可拿，保守估计至少十个 W， 还是很香的，好吗？想到这里，李正军看向秦宇的目光也是变得愈发的顺眼起来。在他的眼中，秦宇的头顶就飘着四个大字：十万奖金。呵，嗨嗨，救救命！我还能抢救一下，快救救我！就在此时，远处的深坑当中，头破血流的宋江颤抖的挥了挥手，声音嘶哑而又虚弱的求救道：“李正军。”闻言，面色顿时一变，卧槽，差点把这小子忘了。念及至此。他也是赶忙朝着奄奄一息的宋江奔去，连忙招呼校医过来。第二十六章，三人撑伞必有掉队烟。一下午的时间转瞬而过，转眼间又是到了放学的时间。下午的实战格斗课上的很是顺畅，没有人再敢对秦宇代表学校出战的事情逼逼赖赖了。毕竟上一个逼逼赖赖的宋江，现在已经搁病床上躺着呢，说是没个小半年好不了。要知道，他们现在已经高三了，距离高考只剩下不到一年的时间。结果宋江现在得有半年时间躺在病床上，毫不夸张的说，这小子废了。建议他父母重开。有了宋江的前车之鉴，其余人自然是不敢再找秦宇的茬了。甚至看向秦宇的目光当中，隐约的已经是多了一份敬畏。而托了秦宇的福，刘大毛也是
，我就说嘛，打小我就看出来你小子是个人物了。这次多亏了你，哥们我也能代表学校出战了。这今儿个必须得请你吃一顿肯德。秦宇回头瞥了他一眼，我先问一嘴，你现在兜里还有多少钱？刘大毛闻言一愣，从兜里掏出几张皱巴巴的纸币以及几块钢镚，我数数哈，一块二，两块二，三块四，七块六。哎，不对，我刚刚数到哪来着？我再数一遍，一块二，两块二。秦宇，好家伙，特么的总共就这么几块钱，刘大毛能数半天也是个人才。估计 CPU 都快给干烧了吧？秦宇无奈的轻叹了一口气，别数了，你现在手里的总共有15块两毛二。刘大毛闻言一愣，顺着一数，发现还真是。我靠，老秦，你啥时候数学这么好了？以往你二十以内的加减法不都得算半天的吗？秦宇闻言，嘴角猛抽，满头黑线。这特么黑历史能不能不提了？秦宇轻咳一声，连忙转移话题道：“你现在兜里总共就这点钱，怎么请我吃肯的啊？没事，我的微信余额里还有五块六毛八，加在一起正好二十多块，能买一个香辣鸡腿堡。”到时候你吃三分之二，我吃三分之一就行。刘大毛乐呵呵的傻笑着道：“哎，秦宇无奈的长叹了一口气，算了，巡夜司给我的五万块钱奖金发了，还是我请你吃吧。”啊，这怎么好意思？刘大毛有些羞愧，但随即便是说道：“我要两份超级全家桶。”然而，就在二人背起书包，刚要离开教学楼之时，门外却是突然下起了瓢泼大雨，二人顿时都傻眼了。他俩都没带伞，我靠，这咋整啊？刘大毛面露愁容：“没事，我看了一下手机的天气预报，这是雷阵雨。”一会就停了。秦宇摆了摆手，一脸不在意地道：“正好，我今天青铜晋级赛了，咱俩开一把荣耀王者，我用百里守约带你飞。”刘大毛闻言，嘴角微抽，撇了撇嘴道：“得了吧，就你那百里守约的准头，我那已经埋进土里的太爷爷从棺材里爬起来玩，射的都比你准。”秦宇摇了摇头：“我不信，那等天晴了，我去刨我太爷爷的坟，让他爬起来给你玩一场。”秦宇，大毛，你能活到现在，实属人间奇迹啊！就在秦宇二人插科打诨之际，身后一阵脚步声突然传来，二人循声望去。顿时一愣，来人正是江南一中的校花林清雪。两人的眸光顿时都是瞬间闪亮。不过不是因为他这个人，而是因为他手中的那把伞。秦宇二人相互对了一波眼神，旋即便是一脸热情的赶了过去，打招呼道：“林大校花。”林清雪见状一愣，旋即也是笑着打了打招呼：“你们好啊，怎么还没走？我们没有带伞。”林大校花，我们能跟你挤一挤吗？秦宇眼睛亮闪闪，一脸希冀地道。林清雪闻言，白皙的脸庞唰的一下就红了。这家伙在说什么虎狼之词啊？嗨嗨。可以，林清雪轻咳一声答应道。不过你们以后也不要一直叫我林大校花了，怪害羞的，直接叫我名字就好。好的，那我叫你小雪没问题吧？秦宇笑嘻嘻地道。嗯，没问题。林清雪笑了笑，面色更加的绯红。不知怎的，听到秦宇叫她小雪，小心脏突然一跳，有一丝异样的感觉涌现。那我也叫你小雪。一旁的刘大毛也是一脸傻憨的笑呵呵地道。林清雪，你还是算了，直接叫我全名吧。刘大毛，哦，下划线。随后，秦宇便是凑到林清雪的身旁，从她的手中拿过小伞。撑了起来，一脸阳光的笑着道：“我个高，我来撑伞吧。”林清雪也是被秦宇突然凑了过来，吓了一跳，心里的小鹿正在扑通扑通的不断乱跳，耳根子有些发烫，面色无比羞红的低声轻应道：“好。”这是小时候只有看那些甜美的偶像剧才有的美妙情节，没想到有一天竟然也会被他遇上。难道属于他的春天就要来了？林清雪的美眸顿时放光，然后下一刻，一道无比庞大壮硕的身体便是直接将他挤到了伞外边去。嘿嘿，那俺也进来了。刘大毛一脸憨笑地道。林清雪生气，林清雪就这么默默的跟在这两个憨货身后，看着他俩在前面勾肩搭背的撑着伞，互相嬉笑打闹，却把自己这个伞的真正主人全然忽视掉了。校门口，一辆豪华无比的黑色迈巴赫停在这里，一位身着黑色西服的中年管家下了车，姿态优雅的想要为自家小姐开车门，却惊骇的发现，小姐此刻竟然跟在两个男生后面，然后这两个男生竟然把他的伞还给霸占了，小姐此刻的半边身子都淋透了，中年管家气的鼻头都快冒烟了。撸起袖子就准备把这两个傻缺全部踹飞出去，然而却只见小姐给了他一个眼神，摇了摇头。中年管家见状一愣，却也只能强忍着心中的怒火不发作。只见秦宇和刘大毛看到眼前这辆豪华的迈巴赫，顿时都是双眼发光。我的个乖乖，这是什么豪车啊？看起来好屌啊！我感觉没个十来万高低下不来。刘大毛一脸羡慕地道。秦宇却是不屑的撇了撇嘴，瞅你那没有见过世面的样子，还十几万？你家十几万能拿下这种级别的豪车？这台车少说也得二十来万。卧槽！这么贵，我家那台九手夏利才几千块钱。刘大毛一脸震惊，中年管家此刻的面色黑的都快滴出墨来了。这特么哪来的两个极品傻缺，还特么二十来万？这可是全球限量版迈巴赫，起拍价就上千万了，好吗？中年管家强忍住想要一巴掌把这两个傻货拍死的冲动，打开了车门，一脸恭敬的对着林清雪道：“小姐，请上车。”秦宇和刘大毛闻言一愣，纷纷回头看向林清雪：“我靠，小雪，这你家车？”林清雪点了点头，现在雨下的这么大，要不你们也坐上来，直接送你们到家去吧？啊，这不太好吧？秦宇有些扭捏的犹豫
，那俺们再拒绝也不太好，就恭敬不如从命了。谢谢你了，小雪。”秦宇二人笑呵呵的感谢道。林清雪，第二十七章，飞科牛排很硬。豪车里，秦宇和刘大毛此刻就像是两个好奇宝宝一样，来回观看车内的豪华装饰，到处都是他们没见过的高科技。看得他们的眼里直冒光，不过因为害怕不小心将这些东西碰坏了，他们赔不起，所以平常很皮的二人此刻坐在车上却是显得很拘束。你们怎么这么拘谨啊？林清雪好奇地问道。嗨，你这车一看就是豪车，我怕我们一个不小心给磕碰坏了。秦宇挠挠头，有些不好意思地道。林清雪哑然失笑，没关系的，就算碰坏了也不会让你们赔的，就当在自己家车里就好。真的，二人闻言双眸都是猛然放光。真的，林清雪笑着点了点头。秦宇和刘大毛一听这话。顿时就是跟解除了紧箍咒的两个调皮的孙猴子一样，开始兴奋无比的左摸右碰，上蹿下跳起来。我滴个乖乖，这椅子用啥材料做的？这也忒舒服了，比我家床舒服多了。秦宇一脸惬意的躺在椅子上，不知道碰到了什么按钮，椅子陡然向下倾斜下去，呈180度横立开来。卧槽，还真能变床啊！老秦，你看看这个三维立体虚拟投影。刘大毛双眼陡然放光，指了指前方的虚拟影像，这玩意就跟看现场4 D 电影似的，也忒爽了。啧啧，这就是有钱人的享受吗？是得劲啊！二人你一言我一语，开始兴奋的大呼小叫起来。那模样简直是像极了刘姥姥刚进大观园时的场景。坐在驾驶座上，正在开车的中年管家透过后视镜看到后排这一幕，双臂猛然绷紧，额头青筋直爆，恨不得现在就一人一脚把这俩货给踹下车去。小姐究竟是从哪认识的这两个大傻帽啊？念及至此，中年管家也是不禁瞥向了小姐一眼，却发现此刻小姐竟然笑了，而且不是那种假笑，是那种发自真心的笑容。中年管家顿时愣住了。自从小姐升入董事以来，这些年她就很少见到小姐会露出这样愉悦的笑容了。可这怎么会？中年管家再度不禁看向那两个少年，眼眸微微闪烁。小雪，你笑什么？看到一旁正捂嘴偷笑的林清雪，秦宇一脸好奇地问道：“没，没什么呀。”林清雪笑着摇了摇头，就是想到一些开心的事情。秦宇撇了撇嘴：“得了吧，我知道你是觉得我们俩没见过世面，像两个土老帽是吧？”说到这里，秦宇也是猛然双手抱胸哼道：“哼，我告诉你，别看我这样。”但咱也是吃过正儿八经的的高档西餐料理的。林清雪闻言，水灵灵的大眼睛眨呀眨，好奇的笑着问道：“那你最喜欢吃哪种料理啊？”“我，我喜欢吃。”秦宇面露一丝思索之色，旋即答道：“我喜欢吃那个飞科牛排，可硬可有嚼劲了。”“呃，你说的是菲力吧？”“嗨，都差不多。”秦宇不在意的摆了摆手：“我最喜欢吃的是二分熟的，味道刚刚好，又嫩又鲜，鲜血哗啦啦滴流，嘎嘎香。”坐在前排开着车的中年管家听后，嘴角也是猛然一抽，差点憋不住笑喷了。这小子特么的！也真能胡扯呀、啊！牛排哪特么有二分熟的呀、啊？然而这还不算完，只见刘大毛紧跟着一脸不屑地道：“嗨，你那不算啥，我最喜欢吃牛排零，一分熟的。每当清晨第一束温暖的光辉晒在牛背上，我就追着牛背嗷嗷啃，那才香呢！”噗嗤！中年管家此刻是彻底憋不住，直接将口中刚喝下去的水全部笑喷了出来。卧槽，不行了，不行了！这俩小子简直就是人才，说话是特么有意思啊！这一路在几人的欢声笑语中结束。秦宇和刘大毛二人下了车。跟林清雪和管家挥手告别，便是各回个家，各找个妈了。回去的路上，中年管家看向后排的林清雪，笑着道：“小姐，今天可是您这些年第一次露出这么多的笑容来啊，是吗？”林清雪闻言一愣，她倒是完全没有注意到这些事情，她只知道跟这俩家伙在一起，她感觉自己就不再是那个高高在上的城主千金，也不再是一个孤傲冷漠的冰山校花，在他们俩的面前，她就是可以做一个带有一些社恐的普通女孩子，不需要任何的掩饰。这种没有任何束缚的感觉让他很舒心。看着车窗外那两道逐渐远去的背影，林清雪红唇微翘，露出一丝甜美无比的笑容。这算是他进入高中以来最为开心的一天了。秦宇回到家中，吃过晚饭之后，便是继续穿上保安服，来到门卫室继续他的安保大业了。如今，他只要再教训一次不知好歹的业主，就能完成扮演保安的任务了。但因为这些天秦宇的恶名在外，导致已经很少有业主敢去跟秦宇逼逼赖赖的了。这让秦宇有些难受，有些无聊的倚靠在太师椅上。秦宇拿起一颗下品零食，开始继续修炼。一转眼便又是三个小时过去。这些天，因为秦宇都是依靠吸收零食来修炼的，所以灵力提升的速度也是远超于常人。这不，这才没过多久，他就感觉已经隐约间触碰到了晋升至四星五图的那层膜，好像马上就能捅破了。不过，虽然修炼速度快，但耗费零食的速度更快。短短不到一周的时间，学校给他的十颗下品零食的奖励就只剩下了这最后一颗。想到这里，秦宇也是眉头紧皱。皱眉沉思，他在想法子该怎么才能继续搞一批零食供他修炼。毕竟已经体验过吸收零食那飞一般的修炼速度后，再想让他回归到原先那种最原始的修炼方法是不可能的了。我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过光明，但思来想去，秦宇也是想不出个什么好法子来。他现在兜里就五万块钱，只够买两块下品零食的，根本卵用也没有。自家老爸老妈就更不可能指望了。虽然他俩工作都不错。
，但年薪加在一起也就才几十来万，根本不是那种能供他用灵石这种奢侈无比的修炼方式进行修炼的家庭。想来想去，秦宇最终只得把主意再度打到自家的巡使爷爷身上。虽然此前一直管他要钱，他都说没有，但秦宇可不相信，身为堂堂大夏巡使，兜里还能真没钱？开玩笑，随便贪一手就得老鼻子钱了。至于不贪，不可能，绝对不可能，这不符合人性。换成是他坐到那个位置，不贪个百八十亿的，都对不起这巡使的职位。第二十八章，相亲相爱一家人。秦宇打开了手机微信，点进了其中一个名为“相亲相爱一家人”的微信小群，这里面有他老爸，有他老妈，还有他爷爷和奶奶。点进微信小群一看，最近一条消息是几个小时前奶奶转发的一条公众号：久坐熬夜加手淫等于慢性自杀，千万不要再做了。最骚的是还把他和老爸艾特了。对此，秦宇只想说：回谤，他在回谤我呀、啊。开玩笑，他从来不久坐和熬夜的好吧？哼！秦宇斟酌了一下词汇，想一想该怎么发才能很合理的要到零食。这种时候不能直球出击，得曲线救国。旋即，他便是在微信群里发了一个唉声叹气的小猫表情包。没过几秒钟，奶奶就回信了：“春风十里，奶奶，乖孙，咋了？怎么叹气呢？”春风十里拍了拍你，并夸你的坤坤真棒。秦宇，粉色牡丹，老妈六；金色闪光，老爸六；英勇的北凉之狼，爷爷六。秦宇直接傻眼了。我靠！忘改他的，拍一拍备注了。念及至此，他连忙转移话题。真父女之友，偶像界冉冉升起的超级星星，集帅气与智慧于一身，可爱又迷人的雨桑。哎，奶奶，我现在好后悔啊！我只恨年少的时候没有努力用功的修炼，导致现在一周的时间，我才只不过从一星五图晋升到三星五图而已。我好后悔，我好无力啊 ！P.S. 之后，为了避免水字数，之后将秦宇的微信名缩略为雨桑，星号春风十里，粉色牡丹，金色闪光，英勇的北凉之狼，雨桑。我靠！你们一排问号什么鬼？我现在真的是三星五图，好吧？春风十里，妈呀！我爹好乖孙，你那个没法吸收灵力的奇怪病症好了。雨桑，嗯，奶奶，一周前就好了。不过我现在之所以能晋升的这么快，跟吸收灵石也有关系。可惜现在灵石快用光了，正愁从哪能再搞一批呢。我现在愁啊！春风十里，这有啥愁的？你爷爷是大夏巡使，这玩意肯定多的是。春风十里，@ at, 英勇的北凉之狼，你快给咱孙子整来百八十颗特级灵石过来。英勇的北凉之狼，我靠！老伴，你以为特级零食是大白菜啊？还百八十克，你就是把我这一身老皮卖了，也不值这些啊！英勇的北凉之狼，@ at, 雨桑，孙杂，你现在已经十八岁成人了，要学会独立自主了，不能老依靠家里人。想当年，你爷爷年轻的时候，家里穷得很，哪有什么零食让你吸收啊？都是靠自己勤奋苦练。年轻人就得多吃点苦，吃得苦中苦，方为人上人嘛。雨桑，哦，我明白了，英勇的北凉之狼，对吗？这才是爷爷的好孙杂。雨桑，对了。爷爷，我上次经过一家名为“粉红玫瑰”的小店的时候，好像看到英勇的北凉之狼。嗨嗨，我突然想起来，我在龙腾商行里好像还寄存着一百多颗中品零食，你拿去用吧。雨桑，爱你奶奶，比心。英勇的北凉之狼，臭小子，是你爷爷给你的零食，谢你奶奶干什么？雨桑，因为是奶奶让爷爷你给我的，所以我谢奶奶没毛病啊。英勇的北凉之狼，我靠，这他妈什么狗屁逻辑？臭小子，屁股又痒了是吧？春风十里，干什么？你想打孙子？是不是又想跪搓衣板了？英勇的北凉之狼。雨桑捂嘴偷笑 ，JPG 金色闪光，英勇的北凉之狼变为了懦弱的二哈之犬。英勇的北凉之狼 at 金色闪光，你压的我，收拾不了你儿子，我还收拾不了你，你等着，我现在就过去揍你去。金色闪光，秦宇放下了手机，嘴角微微扬起，解决了临时供应的问题，让他心情愉悦。只是这个教训不知好歹的业主的任务该咋完成呢？这都已经半天了，也没个人过来找茬，也不能一直坐在这干等啊。秦宇的腿不停抖动，眼珠子滴溜溜的直转。一般这种时候。就是这小子在憋坏心眼的时候了。哎，有了！秦宇突然想到了一个好像能成的办法，随即秦宇便是将邪恶的目光望向了小区内正在玩耍的几个小孩子身上。小孩子按照正常逻辑来说，应该也算是业主吧？嗨哎呀！念及至此，秦宇也是带着如沐春风般的笑容来到了这几个小孩的面前。你们在玩啥呀、啊？我可以跟你们一起玩吗？其中一个穿着一身名牌的小胖子看到秦宇那一身保安的装束，顿时有些轻蔑的撇撇嘴道：“我们都是上流阶级的人，你个臭保安的，不配跟我们一起玩。”秦宇，明。这特么一个小孩子家家的，到底是谁教他这种乱七八糟的玩意的？说话是真让人欠揍啊！不过这倒也是正合了秦宇的心意，符合不知好歹的业主那一条了。接下来只要给这小胖子一个教训就好。念及至此，秦宇表面上仍旧是挂着笑眯眯的笑容道：“我会魔术，能让你手中的棒棒糖变成两根。”小胖子闻言一愣，有些狐疑的看向秦宇：“真的假的？你不会是想骗我手里的棒棒糖，然后你自己吃了吧？”秦宇嘴角微微抽搐，这特么你个死胖子舔过的棒棒糖，谁他妈想吃啊？白给他都不要！这样我给你一张百元大钞做押金，怎么样？百元大钞，小胖子闻言，眼前顿时一亮。对于他现在这个才不到八岁的年纪来说，哪怕是出身富贵家庭，一
我把百元大钞给你，你把棒棒糖给我，看我给你变魔术。好呀，好呀。小胖子虽然相比起其他同龄的孩子还算是成熟，但终归是个小屁孩，在百元大钞面前也是彻底丧失了心智。随后，秦宇从小胖子手中拿过棒棒糖，并将手中的百元大钞递给了对方。接过棒棒糖，秦宇脸上的笑容也是顿时消失，直接做出一个抛头撞，来了一记超远三分。将手中的棒棒糖稳稳投进了远处的垃圾桶里。然而，小胖子见状却是一点也不恼，反而喜滋滋地道：“你违约了，所以这一百元归我了。”哈，大傻帽，还想骗我？你以为我是三岁小孩啊？有了这一百元，我能买一百根棒棒糖了？好耶，好耶！哈哈，秦宇却是微微一笑：“哦，是吗？你再仔细看一下你手中的钞票。”小胖子闻言一愣，低头看向手中的钞票，瞳孔当中顿时闪过大大的疑惑。这张百元大钞跟他平时见到的确实很像。但又有点不像。他要是记得没错的话，他见过的百元大钞上面写的都是“大夏银行”，但这张钞票上写的是“天地银行”。奇怪，以小胖子有限的智商，完全分辨不出来其中的问题。随即，他便是将手中的钞票给旁边的几个孩子都展示了一眼，问道：“你们看这张钞票有啥问题没？”几个孩子见状，都是陷入了沉思。过了好一会，一个看起来就像是大聪明的小孩子乐呵呵地道：“我知道了，咱们之前见到的百元大钞都是大夏银行。”但这张是天地银行，而天地银行一听级别就比大夏银行更高，也就是说，这张百元大钞的含金量比咱们平常见到的百元大钞还要更高。哦，原来是这样，小孩们都是恍然大悟。秦宇在一旁听的也都是彻底惊呆了，这特么什么狗屁逻辑啊！听到耳边还没有传来系统提示他完成任务的提醒，显然这个小胖子到现在都没意识到他被戏耍了。想到这里，秦宇也算无奈的轻叹一口气道：“你再翻看一下钞票的背面。”背面，小胖子闻言一愣，翻到钞票的背面一看。明晃晃的冥币二字印在其上，小胖子的面色当即就是变了，气得一张胖嘟嘟的小脸蛋顿时通红。我靠，你个死骗子，敢给我冥币！小的们，一起上，给我揍他！小胖子小手一挥，几个小孩便是一拥而上，准备给秦宇一个狠狠的教训。然后五秒钟后，哎呦，呃、我要回家告我妈妈去、呃！被摔了一个大屁股蹲的小胖子，鼻涕一把，眼泪一把地领着自己的小弟们，屁颠屁颠的赶紧离开了。与此同时，秦宇的耳边也是终于响起了一道系统提示声：叮，教训一名不知好歹的业主。防御加一，扮演点加一，叮，完成扮演保安任务，奖励评级盘算中。第二十九章，你就拿这个考验干部。叮，完成扮演保安任务，奖励评级盘算中。听着耳边传来的系统提示声，秦宇也是微微一愣。他本以为只要完成上面的扮演任务要求就可以，倒是没想到竟然还要进行任务评级。很显然，任务评级越高，得到的奖励应该也就是越丰厚。就是不知道他这一次能得到个什么评级了。叮，评级完毕，本次扮演保安任务获得 A 评级，获得奖励一百点扮演点。获得奖励，称号碧桂园五星上将。叮，完成首次扮演职业任务，开启系统商城。秦宇闻言，嘴角微微翘起，还行，得了个 A 评级，奖励应该还算是不错。随后，秦宇便是将目光投向这个新获得的称号——碧桂园五星上将。您已经晋升为了一名优秀的碧桂园五星上将，所有的小区都将是您的主场。从此以后，只要您身处任何一个小区之内，您的各项属性值都将暴增十倍。看着眼前称号的详细介绍，秦宇也是不禁暗暗咋舌，面露震撼。好一个碧桂园五星上将！有了这称号，从此以后各大小区他岂不是能横着走？而且这称号是越到后期越猛。若是有一天，当他攀登上五尊的至高境界之时，属性再度提升十倍，啧啧，那场面太美，他简直不敢看。毫不夸张地说，到那时候，他甚至能在小区内斩神。呼，秦宇轻吐出一口浊气，漆黑如墨的瞳孔爆射出耀眼无比的金光。从现在开始，请叫他小区战神。而就在秦宇陷入中二之际，他的眼前扮演保安的任务面板也是缓缓消散，正在抽取新的扮演职业任务中。秦宇闻言，心神猛然一震，有些激动地搓了搓小手，不知道这次能给他抽出什么扮演职业任务来。叮，抽取扮演优秀外卖员任务，扮演一名优秀的外卖员。任务内容：一、突破保安的阻拦，将外卖亲手送到消费者手中。当前任务进度零一百。二、得到二十位消费者的五星好评。当前任务进度零二十。三、进入一位陌生消费者的家中，待上一晚。当前任务进度零一。秦宇看着眼前的任务面板，顿时愣住了，倒是没想到这次竟然是要让他扮演外卖员，岂可羞！他才刚把一群外卖员得罪死，现在竟然就让他来当外卖员，这特么简直就好比诸葛亮刚草船借箭完，把周瑜气个半死，结果直接转手就投进周瑜麾下，认他为老大，这不被直接拖出去砍死就算好的了，好吗？而且这前两个任务目标他还算能理解，这最后一个是什么鬼？进入一位陌生消费者的家中待上一晚，这特么跟成为一名优秀的外卖员有鸡毛关系？秦宇无奈扶额叹息，而就在此时，耳边却又是传来一声系统提示声：叮，再次抽取扮演职业任务，抽取中。叮，抽取到扮演一名优秀的情感大师的职业任务，扮演一名优秀的情感大师。任务内容：解决他人的情感问题。当前任务进度零一千。秦宇见状，顿时一愣，没想到竟然又给他了一个扮演职业任务。
，也就是说，系统这是让他在既扮演外卖员的同时，在扮演一名情感大师。看了一眼扮演情感大师的任务要求，秦宇微微点头，这个任务目标倒还算合理点。随后，秦宇将两个任务目标收回，把目光投向一旁新开启的系统商城。系统商城当前拥有扮演点210十初级力量药剂，吞服后增长10点力量值，购买要求10点扮演点初级精神力药剂，吞服后。增长五点精神力值，购买要求十点扮演点，初级作画技术，购买后您的作画技术达到初级职业水平，购买要求三十点扮演点，初级作曲技术，购买后您的作曲技术达到初级职业水平，购买要求三十点扮演点，三倍修炼速度经验卡，使用此道具后修炼速度提升三倍，持续一小时，购买要求二十点扮演点，伟力药剂，啥效果，懂得都懂，购买要求二十点扮演点 ，Triple X 的胖子，购买要求五十点扮演点。注：本系统商城为一级商城，随着您不断完成扮演任务，系统商城也会随之升级，解锁更多商品。看着系统商城内各种琳琅满目的大宝贝，秦宇直接是看花眼了。上至一些正经玩意，下至一些不正经玩意，反正你想到的和你没想到的，这里全都有。尤其是那个 Triple X 的胖刺，简直就是离谱。他堂堂一个光明磊落的正人君子，为什么要给他放这种玩意？而且还要50点扮演点，疯了吧？他现在兜里总共才只有210个扮演点，怎么可能花费这么多的钱来买这个？叮。系统商城每日商品随机打折活动已开启，今日随机打折活动抽中商品为 Triple X 的胖刺，打一折只需5点扮演点。秦宇，秦宇不禁冷笑一声，呵呵，你就拿这个考验干部？我问你，哪个干部经受得住这样的考验？请给我立刻来一件。秦宇大手一挥，直接是花费5点扮演点购买了一件，顿时秦宇的手中便是凭空浮现出了一件。秦宇忽然邪笑起来，不行，现在大庭广众之下，我拿个胖刺，岂不是要被人当成变态？叮，提醒宿主。从系统商城里购买的商品可以放置在系统空间里。靠，你不早说！秦宇心念赶忙一动，便是将手中的胖刺收进了系统空间里，等着以后再说。随后，秦宇也是深吸了一口气，收回心神，打开了自己的个人面板。宿主，秦宇，境界三星五图，天赋复苏之木 A 级，属性力量132体力 48， 防御 34， 敏捷 35， 精神力24。主动技能小铁拳来喽，木藤缠绕，被动技能。优秀保安的敏锐感知，称号碧桂园五星上将。看了眼自己的各项属性值，秦宇眼眸微微闪烁。如今他的各项属性值，相比起他现在的三星五图境界来说，都是高上了一筹。尤其是力量值，更是已经差不多达到了一星武者的力量。可唯独这个精神力的数值，现在却是有些落后了。要知道，对于他们来说，最重要的两个属性，一个是力量值，另一个就是精神力值了。力量值代表的身体素质，而精神力决定的，则是天赋的强度和持久力。尤其是对他这种觉醒辅助系天赋的人来说，精神力值更是非常关键的。不仅奶量会变得更大，也能更加持久。想到这里，秦宇心中也是有了决断：将一半的扮演点用来购买初级精神力药剂上，然后将另一半的扮演点用来购买三倍修炼速度经验卡。叮，花费100点盲盒点购买十瓶初级精神力药剂。叮，花费100点盲盒点购买五个三倍修炼速度经验卡。一瓶初级精神力药剂可以提升5点精神力。秦宇将这十瓶初级精神力药剂全部吞服而下。直接是让他的精神力值暴涨了50点，精神力2474。如今秦宇的精神力值高达74点，已经是堪比七星五图了，算是将他目前唯一的短板也给补齐。第30章，今日我为碧桂园五星上将，是时候到了该卸任的时候了吗？秦宇看着自己身上穿着的这身保安战袍，漆黑如墨的瞳孔当中闪过一抹复杂之色。既然扮演保安的任务完成了，他身上的这身保安战袍也确实到了该脱下的时候了。犹记得一周前，他穿上这身战袍意气风发，是要守卫碧桂园小区的平静与安宁。如今他确实做到了。秦宇双手背负身后，傲然挺立于小区大门口。狂风吹拂而过，吹得他的战袍猎猎作响。他面色平静，气势如渊，犹如一根定海神针，阻挡着一切来犯之敌。肩上的保安肩章在阳光的照射下，更是熠熠生辉。我叫秦宇，今年18岁。今日我为碧桂园五星上将。卧槽，太燃了，太燃了！回去必须得看两级博人降降温。秦宇心中暗暗脑补出了一场精彩大戏，随即便是打起了哈欠，回家歇着去了。翌日。秦宇照常上学，同学们，今天我们来一次文化课的全科联考，一切都是百分百还原高考进行，算是高考前的第一次模拟考。不过大家不要紧张，还是以平常心对待就好。老师相信你们的实力。讲台上，班主任李木下对着教室内的众人鼓励道。但是教室内的众人闻言，神色都是开始不免变得有些紧张起来。毕竟这算是他们升入高三以来所进行的第一次正儿八经的考试，也不知道以他们现在的水平，究竟是能考出一个怎样的成绩。距离考试正式开始还有大概半小时的时间，教室里的众人都是赶忙拿出课本或者笔记开始复习起来。班级里的氛围陡然间变得有些凝重，一些平时学习较好的尖子生们，此刻都是面露忧愁之色，相互交流。老陈，你复习咋样了？我复习的可差了，这几天我回家以后光玩了，一点戏没学。哎，我也是，我。
我都直接开始摆烂了。真的不怕你们笑话，我感觉自己现在脑袋空空的，感觉啥知识都忘了。这次成绩应该得下去不少。学霸们，你一言我一语，反正说来说去，主要的意思就一个，我一点没复习。当然，对于学霸们的这种鬼话，其余人已经是一个字都不会相信了。考前一个个都说没复习，打算开摆了，结果考完之后，成绩一个比一个的高，全是一群心机 boy girl。老秦，你复习没？刘大毛看向一旁的秦宇问道。复习，秦宇双手一摊，不屑一笑道：“我怎么可能复习？我这辈子都不可能复习的好吧？”呼，那就好。刘大毛闻言大松一口气，拍了拍胸脯：“这次咱哥俩继续稳定发挥，你当倒数第一，我当倒数第二。”嘿嘿，秦宇，大毛，这次哥们可能要一飞冲天了。嗯，刘大毛一愣，顿时有些紧张起来：“你别吓我啊，老秦，你不会真背着我偷偷学习了吧？”秦宇笑而不语，显然是默认了。刘大毛心态顿时崩了：“我靠！”你个坏小子，说好一起到白头，你却偷偷焗了油啊！秦宇无奈的拍了拍他的肩膀，兄弟，对不住了，哥们怕是要先你一步飞升了。不，雪花飘飘，北风萧萧。半个小时后，考试正式开始。本次考试时间总共四个小时，而他们则需要在这四个小时之内答完数学、语文、历史、生物、物理、化学这六科卷子。这一切都是完全按照高考的模式来进行的，考验的。就是考生们在极为有限的时间内，如何能既快又准的取得更高的成绩。所以，对于第一次经历这种考试模式的学生们来说，心理压力还是有些大的。这不，这才刚开始考没几分钟，已经有同学的额头上开始冒汗了。这次考试规定的时间不仅比以往少了两个小时，卷子的难度还高出了很多。哪怕是一些尖子生们，此刻也是有些压力山大了。然而，对于已经获得了楚语文以外其余五科高中知识精通的秦宇来说，眼前的这些卷子，那简直是敢敢单单。洒洒水的事情，几乎每看一个题目，他的脑子里便是直接冒出了正确答案，就跟尼玛抄书一样。这也导致秦宇写的飞快，仅仅用时不到一小时的时间，便是将除了语文卷子以外的其余五张卷子都答完了。至于语文卷子，他扫了一眼第一个问题：“汉皇重色思倾国”的下一句是什么？看完后，秦宇冷酷一笑：“笑死，根本不会。”旋即，秦宇便是索性直接将语文卷子彻底放弃，趴在桌子上开始呼呼睡起大叫来。监考的李木下看到秦宇这次竟然在开考一小时后才堪堪睡过去。不仅没有生气，反而是露出了一脸欣慰的笑容来。要知道，以往这小子都是在开考十分钟不到后就开始直接睡起大觉来，交的卷子基本跟白卷没啥区别。但这一次竟然能写一个小时后再睡，这已经是很大的进步了。另一边，走廊外，校长与其余几位学校的高层正在高三年级的走廊里来回巡看，观察着各班的考试情况。一路巡看到高三五班，校长李平朝着教室内看去，趴在桌子上呼呼大睡的秦宇顿时便是映入他的眼帘。但李平并没有生气，反而是一脸和蔼的笑呵呵地道。哎，现在这帮孩子学习压力确实累啊！你看看那个孩子，昨晚想必是熬夜复习到很晚，导致在考试当中都是直接睡着了。看来以后咱们学校也得为学生们减减负了。确实啊，这帮孩子们现在学习压力确实大，是该减减负了。身后的副校长一脸笑眯眯的应承道。然而待到校长离开后，副校长脸上的笑容却是陡然消失，招了招手，示意身后的教导主任过来，淡淡道：“马主任，这班什么情况？怎么考试期间还能有学生睡觉呢？提醒一下，让他别睡了。”好嘞，好嘞。马主任连忙点头应和道。随后，待到副校长走后，马主任的脸色也是陡然一沉，朝着教室内的李木下冷声道：“李老师，出来一下。”李木下闻言一愣，走出了教室。“主任，有什么事吗？”“还有什么事？”马主任冷笑连连，直接用手指了指坐在后排正呼呼大睡的秦宇。“你个班主任怎么当的？考试期间就让他这么呼呼大睡？你干脆让他把床也给搬教室来的了，赶紧把他叫醒，真是太不像话了。”第31章，龙王笑容重出江湖。四个小时的考试时间转瞬而过。结束铃声响起，然而对于教室内的一些人来说，此刻才是他们八仙过海、大显神通的时候。许多学生趁着交卷，教室内有些混乱之际，开始左顾右盼，赶忙互相抄起答案来。此前四个小时内没动几个字的一些差生们，此刻却是下笔如有神，写得飞快。那一个个在选择题的答案框内写下的 A B C D， 就跟尼玛用了飘柔的头发一样，极为的飘扬四溢，写的都快飞出试卷了。不过这些小动作自然也是逃不过李木下的眼睛，但他此刻也不打算太严厉苛刻。只要别太过分，他也就是睁一只眼闭一只眼算了。毕竟这次的考试难度确实挺大，若是他们班级的成绩真的太差，他的面子上也是不太好看。最终将全部卷子收齐，李木下也是抱着所有的卷子离开了教室。老师一离开，教室里顿时便是响起了一阵阵的唉声叹气声。我靠，搞鸡搞毛啊！这次考试也忒难了吧？我勒个去！以往还有几个送分题，但今天我愣是没找到一个，全他妈难的皮包啊！完了完了！我感觉我这次连三百分都达不到了，我爸估计得用他那七匹狼腰带抽死我。普通学生们唉声叹气，满脸惊慌；反倒是差生们脸上的表情没有什么变化。毕竟对他们来讲，无论考的简单还是难，他们都不会。对他们来说，倒不如考的越难越好，这样能把那些普通学生们也拉下来，他们的排名或许还能上去。而另一边，班级里几个学霸围在一起，此刻正互相对着答案。我历史第
，我的也是。几个学霸相互对着答案，发现这一次大家答的都大差不差，心中顿时都是暗暗松了一口气。还好，虽然这次考试很难，但他们的发挥都没有失常。而就在此时，秦宇凑了过来：“呀，你们对答案呢？我也对对看啊。”几名学霸闻言，嘴角都是微微抽搐，面露一丝不屑：“你个倒数第一的大混子，有什么可对答案的呀、啊？”然而没过多久，秦宇的一句话便是将他们全部弄破防了。“哎呦，我的答案跟你们差不多哎。”秦宇嘿嘿笑着道。轰隆隆！这一句话犹如晴天霹雳，几名学霸的面色骤然一变，心里顿时都是一凉。作为一名学霸，当一个学渣跟你说他的答案跟你差不多的时候，这种时候的心情是有多么的恐慌和糟糕，怕是只有学霸自己才会知道。作者，作为一名学霸，我确实也有过这样的经历，可把我吓坏了，然后我就被吓醒了，下划线。上午考完试后，学校也终于是当了一回人，给他们放了半天假。老秦，下午咱俩去开黑打撸去啊！你玩石头人，我玩压缩，咱俩双剑合璧。天下无敌！一旁的刘大毛捅了捅秦宇的胳膊肘，建议道：“秦宇白了刘大毛一眼，你可拉倒吧，就你那压缩，纯纯户口本不用翻页的水平，户口本不用翻页。”刘大毛一愣，这啥意思？纯纯棍啊！刘大毛，龙腾商行大厦排名前十的巨无霸集团，共有几千家分店，遍布大厦各地，不仅售卖各种真财异宝，并且也充当银行宝库的职能。据说这家商行背后的实际掌权人是大厦皇室，但到底是不是真的，就不得而知了。此刻，秦宇站在眼前这座足有十几层楼高的宏伟建筑之前。来往进出之人皆是社会名流，身着雍容华贵，各式各样的名贵豪车停放在这里。骑着一辆共享单车，穿着一身普普通通的高中校服的晴雨，在此地倒是显得有些格格不入了。哎，希望待会不要再出现那种所谓“狗眼看人低”的烂俗情节了。虽然表面上这么说，但晴雨的心中却是有些隐隐的期待。我要装逼，我要装逼，我要装逼！嘴角勾起一抹微微的弧度，晴雨旋即便是背着书包，在几名护卫稍显诧异的目光下，大摇大摆地走了进去。刚一进门，便只觉得一阵清爽的凉风吹拂而过。夹杂着一丝沁人心脾的芳香，入目所及便是一片金碧辉煌的宽敞大厅。啧啧，分不都搞得这么奢华了？那总部不都得上天喽？秦宇像个好奇宝宝一样打量着周围的环境，心中暗暗咋舌。而在大厅的中央，则是接待柜台，分为了普通柜台以及 VIP 柜台。秦宇想也没想，就是直接奔着 VIP 柜台走去。毕竟以他爷爷大厦巡视的身份，在这那必然得是 VIP， 甚至是 VVIP。VIP 柜台接待小姐看到秦宇前来，尽管看到他身上穿着的普通校服。但面色却也不敢有丝毫怠慢，微笑恭敬道：“您好，先生，请问有什么可以为您服务的？”看到接待小姐姐竟然这么有礼貌，秦宇顿时有些失望。得，这个逼又装不成了。旋即，秦宇从兜里掏出了一张爷爷给他邮寄来的黑金卡，递给了接待小姐：“我想将这张卡里寄存的东西取出。”接待小姐看到秦宇手中的黑金卡，瞳孔顿时骤缩，但稍纵即逝，很快便是面不改色的继续微笑着，双手接过卡片：“好的，请您稍等一下。”话落，接待小姐便是拿着黑金卡片上楼去了。秦宇也是站在原地，开始发起呆来。你个小屁，还让一让！就在秦宇发呆之际，身后一道颇为霸道的声音传来。秦宇回头看去，发现是一名面相威严的中年男子，一脸上位者的气派。与此同时，两道选项浮现而出。选项一，迅速让开道路，并一脸谄媚地道：“哎，好嘞，您快往里边请，完成奖励，获得称号，大人物的狗腿子。”选项二，坚决不让开道路，然后狠狠地来一场龙王式装逼，完成奖励，大量灵力值。来了，来了，传统异能，他终归还是来了。秦宇嘴角微微翘起，一脸不屑的双手抱胸道：“那我要是不让呢？”中年男子闻言眉头不禁一皱：“你知道我是谁吗？你是大夏人皇的儿子，不是？连大夏人皇的儿子都不是？你跟我在这拽泥马呢？”中年男子闻言顿时气乐了：“何战，你这意思，除了大夏皇室的人以外，其余人你都不放在眼里了呗？你以为你爹是大夏巡使啊？这么鸡巴狂！”而就在此时，大厅内其余众人也是注意到了这边的情况，看到中年男子后，都是暗暗惊呼出声：“我靠，那不是李司长吗？”李司长是谁？李司长你都不认识？江南市财政司司长，七星大武师李天霸。卧槽，这不是平日里难得一见的大人物吗？听着耳边众人传来的议论声，秦宇也是微微一愣。李天霸，这名字有点耳熟啊。哦，想起来了，这不李军他爹吗？看到秦宇面露一丝恍然，中年男子也是有些无奈的轻蔑一笑。小屁孩，现在知道我是谁了吧？你快让开吧，我还有事，就不追究你刚才的无理行为了。然而，秦宇却仍旧是不为所动，一副老神在在的模样的待在原地。李天霸的眼眸陡然阴沉了下来。这小屁孩敬酒不吃吃罚酒是吧？说实在的，以他现在这种身份，实在是懒得跟一个小屁孩计较，那太掉价了。但这小屁孩一而再、再而三的挑衅他，这就让他有些忍不了了。看你在这里，你父母是在这工作的是吧？你信不信我一句话，就让你父母把工作丢了？再给你一次机会，赶紧给我让开！大厅内的其余众人闻言，纷纷是一脸同情的看向秦宇，也不知道是哪家不懂事的孩子，竟敢惹到李司长，简直是老寿星吃砒霜，嫌命长了。而就在此时。一位身着棕色长袍的白须老者，领着刚才接待秦宇的小姐姐，快步走下楼梯来
，这就让李天霸误以为对方是来迎接他的。眼前那个老头子，他认识，是龙腾商行在江南市分部的画事人，陆山鹤，境界比他还要高一等，是八星大武师。这老家伙平日里对他爱搭不理的，也不知道今天是抽了什么风，竟然亲自来迎接他。李天霸嘴角露出微微的笑容，便也是笑着伸出了手，迎了过去。陆老，最近别来无恙啊！然而，出乎所有人预料的是，陆山鹤竟是看也不看他，径直从李天霸身旁穿了过去。嘎嘎嘎！这一下，直接是让李天霸当场石化在原地，伸出的右手也是停留在半空中，尴尬的不知所措。而陆山鹤这一举动，自然也是引起了围观众人的疑惑。随后，循着他的脚步看去，却赫然发现。他来到了那位身穿校服的帅气小伙的面前，停住了脚步。只见陆山鹤对着秦宇微微一躬，神情无比恭敬地道：“恭迎秦公子驾临，老朽有失远迎，还望恕罪啊！”哗，全场顿时哗然。秦宇嘴角一歪，龙王笑容再度重出江湖。第三十二章，再度偷袭。这一刻，整个大厅内顿时都是有些沸腾起来。陆山鹤是何许人也？龙腾商会江南市分部的画事人，八星大武师，毫不夸张地说，地位更在李天霸之上。然而。就是这么一位大人物，现在竟然对眼前这个看似平平无奇的高中生行如此大礼。沃特发，这小子莫非是哪里来的豪门世家公子哥？众人此刻议论纷纷，都是开始不禁暗暗猜测起秦宇的身份来。李天霸此刻也傻了，虽然他到现在也不知道眼前这个小子究竟是何身份，但能让陆山鹤都如此卑躬屈膝的，定然是旁人难以想象的大人物。想到这里，李天霸的面色顿时跟吃了屎一样难看，恨不得给自己两个大巴掌。他特么这是踢到铁板了呀、啊！自己也真特么是犯贱，好端端的就老实排队呗。非得他妈的插队，真是草了个 DJ 了。李天霸此刻心中万分的后悔，若是能再给他一次重来的机会，他保证绝对老老实实的排队，绝不插队。不过能做到财政司司长的位置，李天霸自然也非常人也。意识到自己或许闯了大祸的他，此刻竟然是二话不说，直接来到秦宇面前，对他扑通一声跪了下来。小人有眼不识泰山，刚才不小心顶撞了秦公子，还望秦公子大人有大量，饶了小人这一回。话落，李天霸便是朝着秦宇哐哐哐的一顿磕起头来，每一次都磕的都是极为的用力。大厅内回荡着接连不断的清脆巨响，还没过一会，他的额头便已经是磕得头破血流，但却仍旧没有要停的意思。丁，完成选择，获得大量灵力。丁，由三星五图晋升为四星五图。看着脚下对自己一顿哐哐磕头的李天霸，秦宇的嘴角也是不禁微微抽搐。好家伙，古有韩信胯下受辱，今有你跪地磕头啊！嗨嗨，你起来吧。秦宇轻咳了两声，示意对方赶紧起来。他特么就想单纯装个逼，结果现在这出整的，搞得好像他是啥横行霸道的纨绔子弟似的了。感谢秦公子宽宏大量，砰！李天霸又是对着秦宇重重一磕，直接是将地面的板砖都瞬间磕碎，万分感谢道。然后他便是打算站起身来，可或许是刚才磕头磕得太狠的缘故，才刚打算站起来，脑子便是一片晕乎，额头上呼呼往外冒血，然后便是瞬间失去了意识，昏迷了过去。卧槽！众人见状都是不禁一惊，狠人啊，能特么磕头给自己磕昏过去的，属实是头一遭啊！快将李司长送进医院。陆山鹤见状，一张老脸也是不禁微微一抽搐。旋即挥了挥手，几名工作人员便是赶了过来，将李天霸抬上担架，送往医院去。随后，陆山鹤便是再度转头看向秦宇，脸上堆笑的恭敬道：“秦公子，这里人多眼杂，不如前往我的办公室如何？”秦宇见状，心中也是不禁暗暗感慨：“这特么当官二代是爽啊！”随后，他便是跟着陆山鹤上了楼，进入了顶层的豪华办公室内，只留下大厅内的众人望着秦宇的背影想入非非。一间豪华的办公室内，秦宇倚靠在沙发椅上。两个长得非常带劲的礼仪小姐姐正蹲着给他捶捶腿，而他的后面还站着一个小姐姐给他捏捏肩。房间里弥漫着一股相当快活的空气。而在秦宇的面前，陆山鹤则恭恭敬敬地站着，低头弯腰，一脸殷勤，随即便是双手恭敬地递过来一枚空间戒指。秦巡使昨天已经交代给我们了，说是等您来后，便是将这枚戒指交给您。里面原先总共放置着一百枚中品零食。秦宇接过空间戒指，顿时有些惊喜地问道：“这个空间戒指我也能拿走？要知道。”哪怕是一枚最普通的空间戒指，价值也已十万计。像眼前这枚戒指，一看制作就是更加精良，少说也得几十万了。陆山鹤笑呵呵地道：“这是自然的。”秦宇闻言顿时一喜，旋即连忙将精神力探查进空间戒指内。只见占地面积足足有上百平，归归，占地上百平的空间戒指，这得老鼻子贵了吧？秦宇心中不禁暗暗咋舌，旋即看向场地中央，只见放置着整整齐齐的零食堆，大致的数了一下，秦宇顿时一愣：“不对啊，数量不对啊！”倒不是少了，而是多了，而且数量足足多了一倍，有二百枚中品零食。秦宇看向陆山鹤，有些疑惑地问道：“你们是不是放错了？我这里怎么多出了一百枚？”陆山鹤立马笑着道：“没有错的，这多余的一百枚是我们龙腾商行主动赠送给您的，主动赠送给我。”死！秦宇瞳孔顿时瞪大，不禁倒吸一口凉气。龟龟，一颗中品零食，少说也得五万，这一百枚，那可就是五百万啊！这龙腾商行竟然就直接白送给他五百万了，这么好！当然，秦宇也不傻，他知
，秦宇带着二百枚中品零食以及一枚超高品质的空间戒指，美滋滋的离开了龙腾商行。这一波下来，短时间内他是再也不用为零食发愁了。芜湖直接原地起飞，不得不说，自家爷爷这根大腿确实又粗又硬，让他抱得好舒服啊 c o m e o d i 秦宇乐呵呵的骑上共享单车，朝着回家的路骑去，一边骑车一边还乐呵呵的哼着小曲儿，只因你太美，拜拜拜拜拜，只因你实在是太美。然而，哼着哼着，秦宇那优秀保安的敏锐感知突然又发动了，只觉得一瞬间背后警哨突声，秦宇只觉得后脖梗猛然一凉，下意识的便是将身体向右扭去。恰在此时，一道银针便是擦着秦宇的脸颊划过，在他的脸庞之上刮出一道浅浅的血痕。第33章，逮虾户，艾窝炸死特兵营的士胚比佛。感受着脸颊上传来的那股火辣辣的疼，也是给秦宇下了一激灵。朝后看去，只见几名黑衣人不知道从哪里冒了出来，一脸杀气的向他袭来。粗略感知一看。至少全是高星武者的气息，其中的领头者更是一位武师。卧槽，妈呀，救命啊！秦宇心里顿时一惊，连忙高声喊道。与此同时，脚下登轮的频率也是瞬间加快到极致，急速朝前猛冲，登的火星子呼呼往外冒。带虾户，艾窝炸死特兵营的士胚比佛，海尔昂的死追特，艾德艾诺维死买贪图狗。秦宇骑着自行车，一路在大马路上嗷嗷狂冲，直接骑出了风驰电掣般的感觉，一阵左漂移，右漂移，想要甩开后方的黑衣身影。然而。这几个黑衣身影就跟泥马鬼一样，一路紧追不舍，竟然硬生生的用两双腿快要撵上了正骑车狂冲的秦宇。此刻正是下午两点多钟，太阳最为毒辣的时候，大街上根本没几个人。就算有一些人看到眼前这一幕，也都是吓得赶紧远远躲开，有些不明所以。眼看着马上就要被追上，秦宇自知想要等到巡夜司前来营救是不可能的了。此刻他只能是靠自己。念及至此，秦宇也是不再犹豫，直接再度一个转弯，朝着一个名为碧水花园的小区嗷嗷冲去。大爷，快开小区大门！秦宇对着门卫室的保安大爷高声喊道：“保安大爷见状也是猛然一惊，疼得从太师椅上站了起来。臭小子，快给我停下！”秦宇却是不理会，继续高声喊道：“大爷，快开门！快给我停下！快开门！停下！开门！”二人轮番高喊，却发现一时之间竟是谁也奈何不得谁。眼看着秦宇骑着共享单车就要撞上小区大门的栏杆之上，保安大爷见状也只得是有些无奈的按动按钮，将大门打开。而就在小区大门刚刚打开的一瞬间，秦宇骑着共享单车便是嗖的一下窜了进来。带起的狂风直接是把保安大爷头上戴的假头套都给吹掉了，显露出了光秃秃的头顶。保安大爷顿时气得破口大骂道：“你个小兔崽子，骑个破共享单车给骑出了开赛车的感觉，你咋不上天啊？”与此同时，身后几名黑衣人看到秦宇竟然进入了小区之内，面色当中顿时都是闪过一抹犹豫，纷纷看向领头之人：“老大，这小子进了小区，咱们还追吗？”领头的黑衣人见状却是没有任何犹豫，阴冷的眼眸闪过一抹阴寒的杀气，冷声喝道：“这小子进了小区，就相当于是被我们瓮中捉鳖，他必死。”追！话落，领头的黑衣人脚步便是再度加快，宛如一阵狂风一般，竟是直接高高跃起，瞬间跨越过了小区的大门，朝着前方的秦宇继续紧追而去。身后的几名黑衣人手下见状，也是不再犹豫，紧跟而去。嗖嗖嗖嗖嗖嗖，一阵阵狂风再度吹过，保安大爷才刚刚安好的假头套便是再度被吹飞了出去，气得他脑血栓都快犯了。秦宇这边，当他骑车刚一进入小区的一瞬间，便只感觉浑身的力量暴涨。显然是触发了称号碧桂园五星上将的全属性十倍增幅的效果。十倍增幅之后，他现在的各项属性值大概相当于是九星武者之上，一星武师之下，打后面这群小卡拉米应该是够够的了。想到这里，秦宇的嘴角也是勾起一抹诡异的弧度，旋即直接停车，好整以暇的站在原地等着对方过来。嗯，领头的黑衣人看到秦宇竟然直接停了下来，顿时也是一愣，但随即便是冷哼一声，三根银针瞬间浮现在手中，朝着秦宇抛射而去。嗖嗖嗖。三根银针成品自行朝着秦宇的要害部位急速刺射而去，速度快的甚至是看不清轨迹，只能隐约间看到几缕残影。然而，秦宇却只是面色淡然的邪魅一笑，将头快速第三连甩，便是轻松的将这三根银针全部躲了过去。领头的黑衣人瞳孔顿时闪过一分大大的诧异之色，自己一个三星武士的全力一击，竟然被眼前这小子如此轻松的躲过去了。而就在此时，身后的几名黑衣人手下也是纷纷赶了过来，直接是将秦宇包围在了里边。拥有了超强实力的秦宇，此刻是心不慌了。手不抖了，面色淡然而又装逼的看向领头的黑衣人：“你们是谁？”然而，领头的黑衣人显然是没有任何回答的意思，大手一挥，几名黑衣人手下便是一同朝着秦宇围杀了过去。秦宇眼眸浮现出一抹金光，心念微微一动，木藤缠绕，瞬间，几名黑衣人的脚下几根粗壮的绿色木藤便是瞬间破土而出，将他们的身体瞬间束缚住，使其摔倒在了地面之上。而伴随着这几名黑衣人的剧烈挣扎，木藤缠绕的也是越来越紧，直接是让他们都是痛苦的哀嚎出声来。仅仅是一瞬间，这几个高星武者的黑衣人便是瞬间丧失了战斗力。秦宇见状，不禁咧嘴一笑，不愧
。当然，这也多亏了五星上将称号给他的全属性十倍增幅，让他的精神力强度大幅提升，使得同时召唤出来的木藤，无论是数量上还是强度上，都是有着巨幅的提升，不然也不会有如此之好的效果。此刻领头的黑衣人看着眼前这一幕，当即就是懵了。万万没想到，转瞬之间，他竟然就是成了光杆司令。这小子果然有问题。第十五分队的覆灭，跟这小子果然逃脱不了干系。想到这里，领头的黑衣人的瞳孔当中顿时闪过一抹森然无比的杀气。第十五分队的队长陈天霸是他的好基友，前几日听闻他被条子抓捕，对他也是一个非常之大的打击。这些时日一直调查，才发现这一切的起源就是因为要去暗杀这个小子失败所引起的。天霸，你放心，我定然会为你报仇的。念及至此，领头的黑衣人也是不再犹豫，双腿重重一蹬。直接将一块地皮掀翻，身形宛若一颗炮弹一般，瞬间冲射而去，又长成拳，朝着秦宇的面门轰杀而去。他还不信，他堂堂一个三星武师，还能打不过一个才刚觉醒不到一周的高中生。小子，给我死！望着眼前逐渐放大的拳影，秦宇面色却是丝毫不慌，反而是咧嘴一笑，高喊一句：“小铁拳来了！”紧跟着便是同样轰出一拳，轰！秦宇的右拳与黑衣人的右拳悍然碰撞在了一起，一股无比狂暴的气浪瞬间扩散而出。连带二人所立足的地面也是陡然崩裂开来，咔嚓！仅仅是接触的一瞬间，黑衣人的整条右臂的骨骼便是顷刻间崩碎、瘫软下来。紧接着，整个身体瞬间就是如遭重击，弯曲变形，被轰飞了出去。噗嗤！一大口鲜血喷洒而出，黑衣人重重的跌倒在了地板上，口吐白沫，不省人事，惨状与宋江如出一辙。第三十四章，做火箭般的晋升速度。十几分钟后，巡夜司众人匆匆赶来，看着眼前那躺倒着的一地的黑袍身影，林海涛顿时一愣，面色大变。都是神使会的人。哈喽，林队长，咱们又见面了。秦宇笑嘻嘻的对着林海涛挥了挥手，招呼道：“秦公子。”看到秦宇，林海涛的面色再度一变，有些不敢置信地道：“这这些都是你干趴下的？废话，不是我，还能是你们啊？”秦宇双手一摊，一脸无语地道：“果然，无论是在电视剧，还是在现实，亦或是在小说当中，这帮维护治安的人，永远都是等事情结束了才会赶来的。自己要是等着他们的救援，估计他现在的坟头草都得有两米高了。”卧槽！林海涛闻言，瞳孔骤缩，脱口而出一声响亮的国粹。这特么能加入神使会的人，最低都是武者级别。结果他一个高中生，竟然把这帮人全干趴下了。这特么简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。身后的一众巡夜司队员闻言，也是不禁纷纷倒吸一口冷气，心中只冒出了唯一一个想法：结结结，死死，恐怖如斯。嗯，不对，他们为什么要结结结的笑呢？小区内的围观群众此刻也都是纷纷围了过来，望着站在场中央的秦宇，不禁啧啧震撼称赞。一些人更是拿出手机，准备拍下这段视频，上传到抖音之中。一名普普通通的高中生暴揍几名神使会的成员，这视频绝壁能火。然而林海涛见状，面色却是骤然一变，连忙无比严肃的高声制止道：“所有人不许拍照，违抗者按犯法处理。”此话一出，围观的路人们都是一愣，连忙收起了手机。他们可不想因为拍个视频就进小耗子蹲着去。而林海涛刚才的举动，自然也不是无的放矢。能成为巡夜私分队队长，他的心思自然也是非常缜密的。今日之事。若是被人传到网上，那秦宇必定会成为众矢之的。毕竟，一个高中生却是能击溃几个武者，傻子都知道这意味着什么。尤其是那帮神使会的人，更是会意识到此子断不可留，加大力度和代价暗杀他，这绝不是他所希望看到的。旋即，他便是对着自己的手下低声吩咐道：“告诉所有围观众人，今日之事绝对不能外传出去，并且这个小区今天的监控视频也全部删掉。总之，就是尽可能的将这件事情压下来，不要泄露出去。明白？嘿嘿，那个。”林队长，我今天又替你们巡夜司抓了几个神使会的成员，你看这个。秦宇凑到了林海涛的神情，大拇指和食指来回搓了搓，目光当中透露出一丝期盼。林海涛自然也是心领神会，笑着道：“你是说奖金吧？放心吧，这次你可是立了大功，奖金大大低哟。”嘿嘿，那就行，那这里就交给你们处理了，我先撤了。秦公子，等一下！林海涛叫住了秦宇。秦宇回头疑惑问道：“还有啥事吗？”林海涛递给了秦宇一个微型的定位装置，笑着道：“我看你有吸引杀手的特质，这个定位装置你安在身上，这样。”你遭到暗杀的时候，我们也能第一时间知道你的位置，并立刻赶过来。秦宇闻言，嘴角微微抽搐。神特么有吸引杀手的特质，我还真是谢谢你哈。秦宇回到家中，直接是一屁股瘫在沙发上，葛优躺起来。今天从几个穷凶极恶的神使会恶徒当中虎口逃生，并完成绝地反杀，还真特么是有些刺激，肾上腺素嗷嗷飙升啊！只能说，幸亏是昨天刚好完成了扮演保安的任务，得到了这个碧桂园五星上将的称号，不然他今天绝壁是凶多吉少。想到这里，秦宇就是对神使会这帮下水道的老鼠们恨得牙齿痒痒。你奶奶个腿爹，自己一个普普通通的高中生，招谁惹谁了？至于三番五次来搞我吗？那个林清雪还他妈觉醒了 S 级天赋呢，怎么不见你们去搞啊？一群欺软怕硬的狗东西，看哥们觉醒的是辅助系天赋，觉得哥们很软，所以都来搞我是吧？呀，雷嘛，求求你们
。念及至此，秦宇想要快速变强的心也是愈发强烈起来。他掏出一些中品零食以及三倍修炼速度经验卡，便是打算开始专心修炼起来。不过在修炼之前，他倒是想起了一件事情，关于如何扮演情感大师的事情。旋即，秦宇直接是打开电脑。创立了一个微博号，并花五百大洋给自己做了一个情感大师的官方认证。然后他又忍痛花了五千大洋，让官方给自己的微博号引流，并在首页简介上写道：“无偿解决各种各样的情感问题，欢迎前来咨询。”做完这一切，秦宇便是再度关上了电脑，希望能有点用吧。随后，秦宇便是使用了三倍修炼速度经验卡，并吸收中品零食，开始嗷嗷修炼起来。不得不说，叠加了三倍修炼速度和中品零食两大 buff 加成后，秦宇的修炼速度的提升也是相当显著的。拿手机的充电速度类比来说，秦宇之前的充电速度虽然也快，但也就是18万快充，但他现在则是64万闪电快充，速度直接是快上了好几倍。那修炼速度简直蹭蹭的往上涨，火箭你们都做过吧？这修炼速度就跟做火箭似的，老快老快了。不得不说，这尼玛还是得氪金啊！氪金玩家与平民玩家的体验，属实是天差地别。转眼间便是三个小时过去，窗外的天色也是从下午到了晚上。秦啸天和陈敏下班回到家，看到自家儿子竟然老老实实的待在自己屋子里努力修炼。激动的差点就掉出眼泪来，感天动地啊，感天动地！这还是他们以前那个成天只知道混吃等死的小废物儿子吗？这简直就是大变了的模样啊！若不是秦宇此前的那股油嘴滑舌的欠揍劲还在的话，他们夫妻俩都要怀疑自家儿子是不是被某个穿越过来的家伙夺舍了。又是两个小时过去，秦宇也是缓缓睁开了眼睛，漆黑如墨的瞳孔此刻却是前所未有的清明。呼，轻轻吐出一口浊气，秦宇大大的伸了一个懒腰，整个身体也是随之爆发出了噼里啪啦，宛若炒豆子般的脆响。这是因为秦宇一下子境界提升太多，身体还没有反应过来的原因。宿主，秦宇，境界七星五图，天赋复苏之木 A 级，属性力量172体力 68， 防御 54， 敏捷 52， 精神力101主动技能小铁拳来喽，木藤缠绕，被动技能优秀保安的敏锐感知，称号碧桂园五星上将。打开自己的个人面板，秦宇的嘴角也是不禁缓缓翘起。短短不到五个小时的时间，他的境界便是直接从四星五图火速攀升到了七星五图，堪比他人长达数月甚至一年的苦功。这等恐怖的修炼晋升速度，若是传出去，怕不是下一刻秦宇就要被抓走切片研究了。而这自然是多亏了三倍修炼速度经验卡和中品零食的双重 buff 加成。不过不得不说，虽然他的境界提升速度很快，但是零食消耗的速度更快。五个小时的时间，直接是干没了他现在零食储存的十分之一。也就是二十枚中品零食不说，三倍修炼速度经验卡也是全部消耗完毕。而他现在兜里只剩五点半盐点，是啥也买不起了。体验过了三倍修炼速度经验卡那宛若做火箭一般的修炼速度以后，想让秦宇再老老实实修炼是不可能的了，这辈子都不可能的了。这就好比吃惯了山珍海味，再让你吃窝窝头加小咸菜，那绝对是吃不下去的了。旋即，秦宇便是打定主意，待会吃完饭之后，便是开始送外卖，挣半盐点。对了，这五个小时过去，也不知道有没有人给自己咨询情感问题。想到这里，秦宇也是再度打开微博。发现自己的粉丝从最初的零个变成了一百多个，这显然就是他此前花费五千大洋让官方给自己引流的效果。只能说，无论走到哪里，氪金永远都是第一生产力啊！不禁暗暗哑然失笑的感叹一声。秦宇随即也是点开自己的私信栏一看，哟呵，倒还真有一人给他发来了一个情感咨询问题了。第三十五章，干净又卫生。吹风的小瓜，你好，大师，我有个情感问题想要咨询你一下。看着电脑屏幕上对方给自己发来的私信，秦宇微微一笑，虽然他从来没有谈过恋爱。一直是条高贵的单身贵族汪，但没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？他自认自己的情感经验绝对不亚于那帮海王多少。旋即，秦宇也是一脸自信的在私信栏上写道：“情感大师雨桑，你说。”对方很快回信：“吹风的小瓜，是这样的，大师，我跟我女友在一起一年多了，这期间我们很恩爱，几乎没有吵过什么架。但从一周前开始，他对我的态度就是变得忽冷忽热起来。我问他怎么了，他也说没什么，但我明显能感觉到他最近对我的态度变得有些冷淡了。”以前我给他发消息，他都是秒回的，但是现在经常隔了好几个小时才回我，并且晚上六七点钟就说他困了要睡觉。请问大师，这究竟是怎么回事啊？是不是我哪里做的不对，惹他生气了呀？秦宇看着眼前一连串的信息框，顿时沉默了。倒不是这个问题太难了，而实在是太他妈的简单了。这尼玛，他女友的一举一动，就差明着告诉这兄弟的脑袋上是一片青青草原了。偏僻这傻兄弟，竟然还认为是自己的问题。哎，可怜的孩子啊！秦宇不想太过直截了当的回答出真正的原因，那样估计会把这孩子打击死。心中思索了一番，秦宇想出了一个较为委婉的回答：“情感大师雨桑，兄弟，我劝你速速分手。”吹风的小瓜，大师，为什么？情感大师雨桑，当你觉得热水器忽冷忽热的时候，那不用多想，一定是有人在跟你共用热水器。这个消息发完后，对方沉默了，足足十多分钟过后，才再度回复了消息：“吹风的小瓜，我悟了，大师，感谢您的指点。丁，成功解决一次情感问题，当前任务进度千分之一，获得奖励，精神力加五。”
，扮演点加五。听着耳边传来的提示声，秦宇此刻也是有些万分的感慨。没想到他这才是扮演情感大师的第一天，就帮助一位老实人脱离了渣女的苦海，实属功德一件啊！儿子，吃饭了。门外传来了母亲那亲切的呼唤声。秦宇闻言也是关上了电脑，走出了房间。饭桌上，秦宇看向秦啸天，一脸好奇的问道：“爸，其实我一直有个问题想问你。”秦啸天闻言一愣：“啥问题？为啥我爷爷这么屌，你却这么拉啊？你不会是我爷爷捡来的吧？”咳咳咳！秦啸天闻言，嘴角猛然一抽，直接咳嗽的瞬间喷饭了。臭小子，你胡说什么呢你？你是不是皮又痒痒了？秦啸天一脸凶恶：“小雨，别胡说，你爸肯定是你爷爷亲生的。”一旁的老妈陈明打断道：“妈，你咋这么确定？因为我当时也有你这个疑问，所以偷偷翻过你爸的出生报告，发现确实是你爷爷奶奶亲生的。”秦啸天到底还能不能好好吃饭了？下划线！不理会一旁郁闷无比的爸爸。陈明也是再度看向秦宇，有些疑惑地问道：“对了，小雨，听你爸说，你想去当外卖员？”嗯，秦宇点了点头。陈敏闻言不禁长叹了一口气，这臭小子也真是不让他省心啊！一旁的秦啸天乐呵呵地道：“看吧，我就说你这小子的耐性，过不了一周就不想当保安了，你就说我猜的准不准吧。”呵呵，陈敏翻了一个白眼：“是，保安不当了，改去当外卖员了。”秦宇闻言，面色陡然变得严肃：“陈敏同志，这我就不得不批评你一下了。外卖员怎么了？职业不分贵贱，劳动最光荣，好吧？”不是我批评你个女同志，但你这思想觉悟属实，有待提高啊！说得好，秦啸天闻言，在一旁啪啪鼓掌。唉，陈敏无奈扶额叹息，这爷俩简直是一个模子刻出来的，一个比一个不让人省心。吃过晚饭之后，秦宇也是出门，直奔外卖站点走去，穿上站点发放的外卖服，骑上小电驴，便是开始正式接取订单。没等多久，便是来了第一个订单。秦宇看了一眼，发现这个客户点的是一份麻辣香锅。也是他常点外卖的那一家，叫大胖麻辣香锅。这客户有眼光啊！这家麻辣香锅是方圆五公里内最香的，他也是踩了好几家雷才找到这家宝藏店铺的。随后，秦宇便是戴上头盔，骑上小电驴，直奔那家名为大胖麻辣香锅的饭馆赶去。这家饭馆距离秦宇现在的位置不远，只有二点多公里。秦宇骑了十来分钟，就是到了。然后看着眼前这家又脏又破又小又昏暗的小作坊，秦宇一时之间沉默了。他看到那些个什么鱼丸啊？肉肠啊，此刻就那么随意的放置在极为脏乱的地板之上，上面苍蝇嗡嗡嗡的飞。刚一进门，一股类似于腐烂的恶臭味便是扑鼻而来，差点给秦宇熏晕过去了。卧槽！秦宇脱口而出一声国粹，整个身体都是再止不住的颤抖。别告诉我，他特么常吃的那家外卖就是从眼前这个黑暗小作坊里产出的。那个，请问这里是大胖麻辣香锅吗？秦宇试探性的问了一嘴。在此刻，他多么希望店家告诉他自己走错了。然而，店家爽快的回答。却是给了他冰冷无情的残酷一击。是啊，外卖我都放那了，你自己看着拿吧。秦宇震惊的看到店家用着他那却黑却黑的大手，直接从筐里抓起一把丸子，洗也不洗的，就是直接扔进锅里，然后就是一顿他见也没见过的海克斯科技调料，呼呼往里放，看得他直反胃，胃酸狂涌。哟，秦宇感觉马上要顶不住了，拿起放置在桌上的外卖，便是飞也似的赶紧逃离了这个黑暗小作坊。他发誓，他要再点这家这家外卖，他就是狗。亏得他先前还给这家小店打了个五星好评。还猛猛一顿夸，什么色香味俱全，看起来干净又卫生。现在一看，假象，全特么假象。回去必须差评举报加投诉。第三十六章，我可以进你家坐一坐吗？锦绣江城小区五号楼六单元十七楼。看着手机上显示的地址，秦宇直奔这个小区赶去，脑子里仍旧不断回忆着刚才那个黑暗小作坊里的一幕幕，胃酸时不时地上涌。妈了个巴子的，送外卖第一天就给他来个开幕暴击，让他现在整个人都有些不好了。来到小区门口，秦宇冲着门卫室的保安大喊了一声：“麻烦开下门。”门卫室内。一个刀疤脸探出头来，看到秦宇后，顿时一愣：“是你小子！”秦宇看到眼前的刀疤脸，也是猛然愣住了。这不是那天领着一大群外卖员来他们小区的那哥们吗？怎么突然改行当外卖员了？这特么世界也未免有些太小了吧？秦宇脸上顿时堆满了笑容：“大兄弟，这咋突然改行干起保安了呢？”刀疤脸冷笑一声：“这还不是受到你的启发，让我发现保安是站在外卖员之上的更高一级别的食物链上的存在。”秦宇顿时竖起了大拇指：“大兄弟，好觉悟。”随后又嘿嘿笑着道：“大兄弟。”麻烦开下门呗，我进去送个外卖。刀疤脸轻蔑的用手指了指小区门口的牌子。秦宇闻言，循着他手指的方向看去，只见牌子上赫然写道：“外卖与狗不得入内。”卧槽，这特么孽超啊！秦宇一时懵逼。此刻，他的脑中突然是想起了一句词：“天道好轮回，苍天饶过谁。”心中有些无奈的长叹一口气。秦宇的表面上还是笑呵呵的搓了搓手道：“大哥，麻烦行个方便呗。”刀疤脸顿时笑了。哟，这时候知道叫大哥了。你之前的狂劲呢？我还是喜欢你之前那副桀骜不驯的样子。秦宇闻言，嘴角猛抽，但还是面不改色的继续笑着凑了过来，手中从裤兜里掏出几张红钞。嗨，大哥，这不是小弟我年轻不懂事吗？说着，他便是挥了挥手中的红
，顿时刀疤脸的面色也是柔和下来，假装一脸不在意的摆摆手道：“嗨，谈钱多伤感情，都几把哥们，那不行，亲兄弟，您算账，这钱你不拿着，兄弟我心不安。”刀疤脸脸上顿时乐开了花：“行吧，行吧，拗不过你小子。”说着，便是按动了遥控器的按钮，小区的大门也是缓缓打开。秦宇见状，也是猛然一喜，将手中的几张红钞扔到刀疤脸的手中，便是骑上小电驴，嗷嗷往小区里冲了。骑慢点，别撞到人了。刀疤脸好心的提醒了一句，紧接着便是准备数一数手中的几张红钞。他刚才目测至少也得有五百块了，然后目光朝着手中的红钞看去，脸上的笑容瞬间消失了。天地冥币银行，他疼的一下站起身来，杀气腾腾。我刀呢？秦宇来到小区五号楼六单元十七楼的门前，敲了敲门。您好，您的外卖到了。不多时，一阵脚步声传来，房门缓缓打开。一位穿着轻薄透气的真丝睡衣的漂亮小姐姐走了出来。秦宇看到眼前的小姐姐，眼前顿时一亮，脑子里几乎是一瞬间冒出了几个数字： 1 6 5 4 4 3 6 6 6 D。您好，您的外卖。秦宇笑眯眯的将外卖递了过去。小姐姐看到秦宇，也是不禁妩媚一笑：“小哥哥，你挺帅的嘛。”就在此时，秦宇的面前浮现出了两道选项：选项一，一脸谦虚地道：“一般一般。”世界第三，获得奖励。十点扮演点。选项二，用着三分讥笑、三分薄凉以及四分漫不经心的语气道。哦，女人，你是第一个敢跟我这么说话的人，不邀请我进去坐一坐吗？获得奖励， 3 0点扮演点。秦宇看到后不禁轻叹一口气，这第二个选项属实离谱。饶是以他那比死猪还厚的脸皮，都觉得这有点太社死了。但没办法，给的扮演点太多了，只能是拼了。心中思绪微微运转，秦宇也是下定决心，深吸了一口气。随即，他便是摆出一副三分讥笑、三分薄凉以及四分漫不经心的语气，霸道无比地道。哦，女人，你是第一个敢跟我这么说话的人，不邀请我进去坐一坐吗？小姐姐闻言，本是稍显羞涩的面色顿时一变，怒骂道：“死变态！”话落，便是一把抢过秦宇手中的外卖，砰的一声，重重的关上了房门。叮，完成选择，获得三十点扮演点。叮，成功送达一份外卖，敏捷加二，扮演点加五。听着耳边接连传来的两道系统提示声，秦宇也是有些无奈的叹息一口。要不是系统非让他做个选择，以刚才这小姐姐的羞涩姿态，自己今天说不定还真有戏在这待上一晚。对了，小姐姐，提醒你一句。以后别吃这家的麻辣香锅了，很脏。秦宇提醒道。门内传来了一道冷冷的怒骂声：“赶紧给我滚，你个死变态！”秦宇面不改色，继续笑着道：“麻烦给我个五星好评哟，亲，滚！”秦宇离开了小区，旋即便是接取新一份订单，开始继续送起外卖。时间匆匆流逝，很快便是几个小时过去，已经是到了晚上十点多钟。秦宇也是准备收工回家睡觉了。这一晚上，他送了十一份外卖，敏捷点增加了二十二点，敏捷五二七四。不过，虽然送了十一份外卖。但他却没有得到一次的五星好评，甚至有好几次差点被客户打死。至于为什么，别问他，得问这个狗系统。神特么不是让他对着客户说：“你长得好像我的第一百零八个前任，请问我可以喊你吗？”就是说，我给你的外卖里放了点秘制小酱料，这种傻逼话，这也就得亏他跑得快，不然今天他高低是不可能平平安安的回到家了。当然，做了这么多次选项，虽然让他被很多人当成了变态，但也是让他又积攒了很多的扮演点。扮演点222。这是他今天所赚取的扮演点。秦宇将这些扮演点全部选择用来兑换三倍修炼速度经验卡，共获得了十张，估计是足够撑到他晋升为武者了。第三十七张，我是学霸，我摊牌了。一转眼又是三天时间过去。这三天，秦宇白天在学校上课修炼，晚上骑上小电驴送外卖，睡觉前再帮几位老实人解决情感问题，日子倒也算过得充实。宿主，秦宇，境界八星五图，天赋复苏之木 A 级，属性力量185体力72防御。56敏捷， 1 3 7精神力， 118。主动技能，小铁拳来喽！木藤缠绕，被动技能，优秀保安的敏锐感知。称号，碧桂园五星上将。经过这些天的刻苦修炼，境界再升一阶不说，敏捷也是暴增了60多点，达到了137点。毫不夸张的说，秦宇现在的敏捷速度，甚至是不亚于一些低星武师了。看着个人面板上自己各项属性值的涨幅，秦宇满意地点点头。江南一中高三五班早自习时间。此刻，教室里传来了一阵阵“卧槽卧槽卧了个大槽”的惊呼声，学生们都是围在黑板前，一脸震惊。只见黑板上张贴着上次模拟考的成绩与排名。不出众人所料，这一次大家的成绩都是下去了很多。以往能上500分以上的，这次很多都下去了，只有李军一人打了个501分，勉强维持在了500分以上。这足以见得这次的模拟考的难度是有多高。但这并不是让众人不断喊出“卧槽”的原因，因为他们班。这一次竟然还有个人打了个刚刚好好的500分的成绩，仅次于李军。而这人不是别人，正是此前一直掉车尾的秦宇。不过这还不是最卧槽的，最最卧槽的是这家伙数学、历史、物理、化学、生物五科通通打了100分满分，唯独语文一科直接是打了0分。这特么什么概念啊？这件事情的离谱程度，简直要比灰太狼爱上了懒羊羊，但懒羊羊却爱上了光头强，这件事情还要离谱上一万倍。而就在这时，秦宇哼着小曲儿，美滋滋的走进了教室。一走进教室。
，所有人便是瞬间全部围了过来，目光灼灼的盯着秦宇看。秦宇顿时一愣：“我靠，你们干嘛？”秦宇，你老实说，你是不是作弊了？有人忽然问道：“作弊？我做什么弊？”秦宇疑惑，随即众人便是给他指了指黑板上的成绩排名。秦宇凑过去一看，面色没有任何的变化，有些奇怪的问道：“这怎么了吗？”我靠！你看你的成绩啊，你竟然打了五百分。我打五百分不是很正常的事情。秦宇双手一摊，一脸奇怪地道。众人嘴角猛然抽搐，这话你是怎么有脸说出口的？少个零，打个五十分倒是很正常的事情。看着众人那一脸怀疑的目光，秦宇顿时有些无奈地道：“拜托，你们这帮人嫉妒心不要这么强吗？还不允许吊车尾翻盘逆袭了？再说了，以我的人品，我怎么可能作弊？大毛，作为我的死党，你说以我的人品有没有可能作弊？”刘大毛盯着秦宇，目光悠悠的叹息道：“兄弟，认了吧，自首的话，或许判刑还能轻一点。”秦宇。而就在此时，班主任李木下一脸严肃地走进了教室。秦宇，出来一下。秦宇一愣：“李老师，你不会也怀疑我作弊了吧？”李木下冷哼一声：“少废话，赶紧给我过来。”秦宇无奈地摇了摇头，跟着李木下走出了教室，直奔教导主任的办公室走去。教导主任的办公室里，此刻文化课的六科老师齐聚一堂。看到秦宇走了进来，都是一脸凶恶地看向秦宇，宛若六尊凶神。秦宇，坦白从宽，抗拒从严。秦宇，老师说，做没作弊？孩子，听老师一句劝。做人学习可以不行，练武可以不行，但人品绝对不能不行啊！别废话了，这小子简直就是胆大包天！我建议直接给鸡大过处分。众多老师你一言我一语，对着秦宇便是一脸严肃的审问了起来，直接是把秦宇都问懵逼了。尤其是语文老师，此刻的面色更是黑成了煤炭，指着秦宇的鼻子便是一顿臭骂：“你说说你个臭小子，你要是作弊你就全作弊嘛！”结果其他五科全作弊打了满分，就他的语文打了零分，这什么意思？气不纯纯恶心人的吗？而就在此时，一直沉默不语坐在椅子上的马主任摆了摆手，开口道：“好了。”终归是个孩子，大家不要给这么大的压力嘛。马主任笑眯眯地看向秦宇，秦宇同学，其实老师们也不是不想相信你，但你的进步速度实在是太快了，快到都有些不符合常理了。这确实是让我们一时之间很难相信啊。而就在此时，秦宇的眼前浮现出了两道选项，选项一，一脸无所谓地道：“你们相不相信，关我屌事，我又不是你们的爹。”完成奖励， 5 0点扮演点。选项二，一脸平静地道：“本来想以学渣的身份跟你们相处，可换来的却是嘲笑与质疑。既然如此，我不装了，我是学霸。”我摊牌了，完成奖励，二十点精神力。看着眼前的两道选项，秦宇直接是毫不犹豫的选择了第二个。只见秦宇不屑一笑，有些无奈的摇头叹气，一脸平静地道：“本来想以学渣的身份跟你们相处，可换来的却是嘲笑与质疑。既然如此，我不装了，我是学霸，我摊牌了。”噗嗤，许多老师闻言，一个没憋住，笑出了声。秦宇要是学霸，那母猪都会上树了。马主任也是一脸憋笑的摆了摆手。这样吧，秦宇同学。我让各位老师呢，再各自给你出一道跟这次模拟考难度类似的题，只要你现场都答出来了，我们就相信你没有真的作弊。其余老师闻言都是认可的，点了点头。事实上，他们也是这么想的。没问题啊，随便出。秦宇一脸自信地道。随后，除了语文老师以外，其余五科的老师便是纷纷各自出了一道题，写在了 A4 纸上，递给了秦宇。秦宇接过 A4 纸，扫了一眼问题，函数 f x 等于2 sin x 2 pi 六的最小正周期是。大夏第三任人皇将西北防线收缩的战略目的是什么？造成了什么样的影响？凹透镜的焦距为12厘米，所成的像等于误长的一半。那其物距和像距皆为多少？胆固醇、脂肪酸、脂肪酶是由相同元素组成的吗 ？NaRO2 用作呼吸面具的供氧剂，涉及氧化还原反应吗？看着这五道问题，秦宇笑了，太简单了，他甚至连想都不用想，这五道问题的答案就是蹭蹭蹭的冒出来。第三十八章，知道你错哪了吗？看完问题之后，秦宇连想都是没想。便是提起笔，在 A4 纸上哗哗的将答案全部写了下来。秦宇答完后，各科老师都是领走了各自写出问题的纸张，一看，顿时都是一愣。历史他答对了，数学也是，生物也是，化学也是，物理也是。五科老师闻言，双眸顿时都是瞪大。难道秦宇真的没有作弊？语文老师、马主任见状，此刻也是一脸兴奋的站了起来，拍了拍秦宇的肩膀：“好呀，好呀，秦宇同学，我们江南一中又出来了一位能文能武的人才啊！就是其他科都打了满分，怎么偏偏语文就打了零分呢？”马主任一脸疑惑地看向秦宇：“孩子，你是对语文老师有什么不满吗？你要是对语文老师有什么不满，那跟我说，我把他换了。”一旁的语文老师一听，浑身猛地一激灵。秦宇摇了摇头：“没有啊，我就是单纯不会。”这样吗？马主任点了点头，旋即转头看向一旁的语文老师，神色严厉地道：“你这个语文老师怎么当的？为什么这个孩子其他科目都能打满分，就你这个语文打了零分？”语文老师被问得一脸懵：“你问我，我问谁啊？我特么也不知道咋回事啊！”马主任冷哼一声：“下一次考试，秦宇同学的语文成绩要是再提不上来的话。”那你这个语文老师也不用干了。语文老师有些欲哭无泪的苦涩点头，走出了教导主任办公室。语文老师直接把秦宇拉进了一间小屋内。秦宇刚一走进去，语文老师便是直接将房门反锁上，然后目光直直盯着秦宇，朝他走来。秦宇顿时心
，尝尝我的小铁拳。”然而，语文老师却是恍若未闻，径直来到秦宇的身前，然后扑通一声跪倒在地。秦宇同学，刚才外面人多，是老师不对，老师给你跪下了。秦宇，秦宇猛了，这什么鬼？这也不是大过年的，怎么语文老师突然给他行此大礼？这不纯纯折他寿呢吗？秦宇刚想将语文老师搀扶起来，面前两道选项便是再度浮现而出。选项一，一脸谦虚地道：“老师，你这是干嘛？快快起来，你永远是我的好老师。”完成奖励，少量零利值。选项二，双手抱胸，一脸冷笑道：“知道你错哪了吗？”完成奖励，高中语文知识精通。看着眼前浮现出的两道选项，秦宇不禁冷笑连连。哼，他秦宇可是一个尊师重教的好孩子，怎么可能因为一点小小的诱惑就做出如此大逆不道之事？把他秦宇当成什么人了？念及至此，秦宇随即也是双手抱胸，居高临下的俯瞰着，冷笑道：“知道你错哪了吗？”语文老师闻言，身躯微颤，旋即一脸苦涩地道：“老师刚才不该那么严厉批评你，质疑你。”秦宇却是一脸冷笑的摇了摇头，因为耳边并没有传来系统提示完成奖励的声音。还有呢？还有？语文老师一愣，旋即也是回过神来，继续道歉道：“之前上课的时候，我不该让你出去罚站去。”还有呢？还有老师不该当着全班同学的面骂你是头猪。秦宇嘴角微微一抽，继续冷笑反问道：“还有呢？还有？”语文老师心中陡然一颤，难道那件事情被他知道了？想到这里，语文老师也是一咬牙，一脸忏悔地道：“还有就是，老师不该贪掉你的奖金。”奖金？听到这里。秦宇的瞳孔顿时泛出金光，细缩。你当时写的那篇《我的巡史爷爷》的演讲稿，老师冒用你的名号拿去省里参加一个作文比赛，然后获得了一等奖，发了一万块钱奖金，然后老师就把这笔钱都贪掉了。秦宇，我靠，这瘪犊子竟然还背着他干了这种坏事呢！这一刻，秦宇心中仅存的那一点惭愧之情瞬间消失的无影无踪。八嘎，秦宇气得直接是飙出了小日岛语。听着耳边的系统提示声，秦宇这才稍稍平息了下心中的愤怒，他有些无奈的长叹道。老师啊，你也不想这件事情被别人知道吧？语文老师身体猛然一颤，你想干什么？我想干什么？秦宇一脸冷笑，这是你想要 E W 摆平，肯定是不够了。得加钱。话落，秦宇便是冷哼一声，离开了房间。转眼间，又是两天过去。江南一中操场，李军、王浩、秦宇、刘大毛以及秋雅排成一个队列，朝着校车走去。今天是江南市八大高中比武交流赛的日子，许多学生闻讯赶来，前来为他们加油。李军学长加油，王浩学长。我支持你，一定要赢下对手啊！秋雅学姐，只因你太美了，加油呀！众人们纷纷为自己喜爱的学长学姐加油。刘大毛用手肘捅了捅一旁的秦宇，老秦好像没人为咱俩加油哎。秦宇却是丝毫不慌，笑而不语。而就在此时，一个高一学妹一脸娇羞的捧着一束花，跑到了秦宇的面前，将花递给他，然后用着细弱文音的声音低声道：“秦宇学长，加油！”然后便是立刻快步跑开了。围观群众见状，顿时响起一片惊呼声：“刘大毛，你请的这演员演技挺好的呀。”什么演员？秦宇装傻充愣道：“别装了，我刚才看到你上微信给这学妹转了二百红包，让她假装你的迷妹过来给你送花。”秦宇，要不我把她微信推给你，让她也给你送次花。爬！众人依次登上校车，然后在全校师生期盼的目光注视下，缓缓驶离了校园。校车上，李正军望着坐在椅子上的五人，面色郑重：“各位，你们都是我江南一中的精锐。”说到这里，李正军的眼睛不禁瞥了眼看起来就一脸憨傻的刘大毛一眼，嘴角微抽，连忙补充道：“至少大部分都是刘大毛。”这次比武交流赛，无论是对你们自己还是对学校，都是一场非常重要的比赛。我希望你们竭尽全力拿下一个好成绩。大家有没有信心？有！众人齐声高喊，神情充满了斗志。不过，与其他人那充满斗志的姿态相比，秦宇此刻却是懒洋洋的瘫软在椅子上，打起了哈欠。李正军见状，眉头顿时一皱，但想到前些日子这小子一拳打飞宋江的场景，估计这次的比武交流赛还得多依靠这小子，便也没有多说什么了。为了奖金，他忍了。第39章。白花花的银子，很快校车就是停在了江南市中央竞技馆门前。这是江南市最大的竞技馆，可容纳五万多名观众，也是这次八大高中比武交流赛的比赛现场。透过车窗，秦宇看到此刻的竞技馆外已然是人山人海，乌泱乌泱的排着队等待着入场。我去，竟然来了这么多人！刘大毛一脸惊叹地道：“毕竟是江南市第一次举办这种赛事，自然也是吸引了很多人观看。听说观众席的票价这一次更是炒到了天价，最普通的座位都要一千多。”李正军笑呵呵地说道：“一千多。”秦宇和刘大毛闻言，都是不禁一脸震撼的咂了咂舌，就为了看场比赛花一千多块，简直是浪费啊！这尼玛能吃多少顿肯德呀？虽然不是他俩花钱，但光听到这个数字，都是不禁跟着心痛起来。白花花的银子啊，全糟践了，真是造孽啊！二人异口同声的叹息道：“众人，这俩人不愧是能从小玩到大的死党，脑回路确实非常人所能及也。”很快，众人便是在官方人员的指引下，经过了特殊通道，进入了竞技馆内。此刻，场馆内已经是有无数观众落座。嗡嗡的议论声不绝于耳，显得是无比的嘈杂。进入场馆之后，秦宇一行人便是与李正军分开了。他们跟随着工作人员的指引，来到了后台的一处通道之中。待会
。开幕式开始之后，当主持人喊到江南一中之时，他们便是会从这个通道当中入场。此刻，江南一中的五人神色各异。李军站在最前方，一脸倨傲的双手抱胸，闭目养神，透露出一股浓浓的刻意装逼的味道。而王浩和秋雅此刻则是显得有些紧张，尤其是王浩。作为一个土生土长的农村孩子，这还是他第一次要登上如此之大的舞台。光是望着前方那观众席上数万名的观众，就已经让他的心脏紧张的砰砰直跳。短短不到十几分钟的时间里，更是已经去了好几趟厕所了。而要说此刻在场众人当中最不紧张的，就当属秦宇和刘大毛这俩活宝了。这俩人此刻正一脸兴高采烈的讨论着待会入场的时候要摆什么 pose 呢。而就在这时，通道内一位身姿曼妙的绝美倩影，迈着优雅的步伐走了过来。此人正是林清雪。今天，她身穿了一身精致的黑色垒边长裙，宛若从天而降的黑夜女神一般，绝美而优雅。李军看到眼前的绝美倩影，顿时看得眼睛都吃了，瞳孔当中满是炽热的目光。在这一刻，他甚至恨不得一把冲过去，将她拥在怀里，一顿狂亲。当然，他也仅仅只是在心中歪歪一下而已，是绝技不敢这么干的。毕竟，人家的老爹可是江南市的城主，自己要是真这么干了，那无疑是厕所里点灯，找屎，死。按捺住心中的那股火热的冲动，李军面带笑容的想要与其打招呼。可谁知，林清雪竟然看都不看他一眼，便是直接穿过了他，来到了秦宇和刘大毛面前，笑盈盈的打招呼道：“秦宇，大毛，你们好啊！”秦宇二人看到林清雪后，脸上的神情倒是没有太大的变化，有些敷衍的打了声招呼后，俩人便是继续就该摆什么样的 pose 和喊什么样的口号，陷入了无比激烈的争论之中。我觉得奥特曼变身的那个姿势最帅，放屁，那个太蠢了。我的评价是，不如献出心脏。李军，林清雪，你们在干什么啊？林清雪有些懵逼的看着眼前二人。我们在讨论待会出场的时候该摆啥 pose 才最帅。目前我们有三个方案，一个是奥特曼变身的姿势，还有一个是进击的矮子里那个献出心脏的姿势，最后一个就是宝可梦里火箭队的出场姿势。小雪，你觉得哪个好呢？秦宇一脸期盼的看向林清雪，林清雪沉默了。他这辈子都没想到，竟然会有人在这种场合下在思考出场姿势的问题，这对他来说属实是超纲了。算了，问你也白搭。秦宇摆了摆手。再度回头看向刘大毛，这样，既然咱俩对前两个方案都有人不满意，那就选第三个方案吧。也行。刘大毛点点头，然后这两人便又是兴高采烈的开始对起了词来，完全将林清雪忽略在了一旁。林清雪不禁扶额叹气。一旁的李军看着眼前这一幕，极度的后槽牙都快要咬碎了。他怎么也想不明白，为什么如此高冷的冰山女神会愿意搭理这两个大傻子，简直完全想不通自己比起这俩大傻子究竟差在哪里。难道这就是傻人有傻福吗？而就在此时，舞台之上。主持人那嘹亮的声音陡然响彻了起来。接下来，让我们欢迎江南一中。江南一中的几人闻言都是一愣，旋即瞬间打起了精神，站成了一排，朝着舞台走去。加油，等你们的好成绩！林清雪笑盈盈的为他们加油道：“放心吧，这群小卡拉米，我随便拿捏。”秦宇一脸自信的摆了摆手道。走在最前方的李军听闻秦宇的狂妄之语，嘴角顿时一抽，他都没自信敢说出这种话。这傻缺现在倒是给他狂起来了，只能说无知者无畏啊！李军冷笑摇头，随后。在万众瞩目的目光注视下，江南一中五人缓缓走出通道，顿时迎来了全场观众的欢呼和喝彩。主持人那高亢洪亮的声音也是适时的响起。现在从通道里迎面走出来的是江南一中代表队，他们精神饱满，步伐矫健，不抛弃，不放弃是他们的原则，团结奋进，顽强拼搏是他们的信念。希望他们能在赛场上赛出水平，赛出风采，取得好成绩。听着这套介绍词，秦宇额头直冒黑线。这股浓浓的小学运动会入场的既视感是怎么回事？很快，一行五人便是登到了舞台之上，各自站定。工作人员也是立刻递给了他们每人一个麦克风。主持人随即笑着道：“接下来就请你们各自介绍一下自己吧。”李军闻言微微一笑，旋即拿起麦克风，面色泰然自若的自信道：“大家好，我叫李军，也是本次江南一中代表队的队长，希望大家能支持我们。”观众席随之爆发出了一阵阵的喝彩和鼓掌声，一些小女生们更是双眼放光，露出一副副的花痴脸。哇！这个江南一中的队长感觉挺帅的吗？是呀，感觉好 man 哎。紧跟着，王浩一脸紧张的拿起麦克风，声音有些结结巴巴地道：“大大家好，我我叫王王浩。”随后，秋雅也是有些紧张的低声说道：“大家好，我叫秋雅。”主持人笑了笑，看来这两位同学现在有点紧张啊，希望两位也能尽快调整好心态。好的，请最后两位介绍一下自己吧。主持人目光看向最后的秦宇和刘大毛，示意他们介绍自己。秦宇和刘大毛闻言，相互对视一眼，点了点头，旋即纷纷是双手抱胸，一脸怪笑道。既然你诚心诚意的发问了，我们就大发慈悲的回答你。秦宇随即站了出来，高喊道：“为了防止世界被破坏。”刘大毛紧跟着站了出来，为了守护世界的和平。随后，二人齐声喊道：“贯彻爱与真实的邪恶，我是可爱又迷人的秦宇，我是壮硕又聪明的刘大毛。”秦宇和刘大毛双手抱胸，背靠背站立，嘴角高高歪起，露出龙王笑容。全场观众，第四十章，李军，我某某你某某沉默，整个场馆瞬间
气得脸都绿了，尴尬的恨不得赶紧找一个地洞钻进去。丢人啊，太丢人了！这俩傻货怎么敢的呀 ？VIP 席上，一众社会各界的精英大佬们，此刻也都是满脸怪异的看向台上的二人。江南一中怎么派来了两个傻子过来？随后，只见坐在 VIP 席最中心的一个面色威严的中年男子，哈哈大笑了一声，看向坐在一旁的林清雪：“小雪啊，这就是你说的那两个活宝，确实有意思啊！”哈哈哈。一旁的林清雪此刻不禁掩面叹气，尴尬的都快要用脚趾头在地面上抠出了三室一厅。对于社恐的他来说，简直完全无法想象这俩人是怎么能在这么多人的目光注视下干出这么社死的事情的。整个场馆大概沉默了得有十多秒钟，随后伴随着一些人的扑哧笑声，整个场馆内的众人也是纷纷哄笑了起来。哈哈哈哈！卧槽，笑死我了！这俩哥们是猴子请来的逗逼吧？我滴个妈啊！万万没想到江南一中竟然还出了这么两个人才呢！有没有董哥知道这两人呢？我知道，我妹妹在江南一中上学，这俩人被誉为是江南一中的卧龙凤雏。卧龙凤雏，哈哈，属实没毛病。整个场馆内的火热气氛，因为秦宇和刘大毛二人，在此刻直接是被彻底点燃了。主持人此刻站在台上，一脸懵逼。他主持生涯二十多年，就没经历过这种离谱的事情。这俩人不是地球人，是从 M 7 8星云来的吧？嘴角微微抽搐，主持人随即也是回过神来，面色尴尬的一笑，呵呵，这两位同学还挺幽默的嘛，呵呵，好的。那就让我们再次用热烈的掌声欢迎江南一中的代表队。话落，全场几乎所有的观众都是无比热情的鼓起掌来，欢呼喝彩声比起入场时至少大了好几倍。现场有好多人都是被秦宇和刘大毛二人那无比逗逼的自我介绍给圈粉了。宇哥牛逼，毛哥牛逼。出场仪式结束，秦宇一行人也是在工作人员的指引下来到了指定的的选手席坐下。紧接着，江南二中、江南五中、江南七中等等高校。也是依次陆续走出，像二中的王牌选手张小萌以及九中的王牌选手陈毅入场时，更是引起了场中极为热情的欢呼喝彩声。毕竟他们二人的境界是本次所有高校代表队众人当中最高的，都是高达九星五图，也因此他们二人各自所领衔的高校也被认为是这次比赛的争冠热门队伍。大约十多分钟后，其余的七所高中也是纷纷入场完毕，进入观众席就坐。而在此期间，也是发生了一场小风波。当江南九中代表队进入观众席时，身为队长的陈毅也是一瞬间便是看到了秦宇，是你。陈毅面色陡然阴沉，暴怒一声道：“前几天这小子莫名其妙的跑到他和张小萌面前来，那么一出，直接是让张小萌对自己的好感度彻底碎了一地。之后张小萌回去告状他的爷爷后，更是勃然大怒，当即便是取消了婚约，气得他是好几天都没睡着觉。好你个李军，我真是操百分号，井号人民币百分号与人民币四人民币 at。李军，你马没了知道吗？李军，我是不是要去你马坟头上烧点纸啊？哦，对了，忘了，李军。”你的家里户口本都不用翻页，是个纯纯的铁棍儿。我可草草人民币井号四三九六与星号百分号五与星号百分号二二零零与星号。陈毅是目眦欲裂，开口就是一通最极致的口臭，范围直接是波及到了李军的十八倍母系亲属。李军，你鸡把谁啊？我特么认识你吗？一直骂老子干屁啊！李军面色瞬间阴沉了下来。秦宇听了也是有些尴尬，虽然他知道陈毅是骂他的，但因为嘴里一直念叨的是李军的名字，导致他还真的不咋生气的说。此刻选手席上所有人都是注意到了这边的骚乱。顿时都是露出了一副吃瓜看热闹的姿态。他们只看到九中的队长陈毅正一顿念叨着一中队长李军的名字，化身祖安人，一顿狂喷。好家伙，那脏字土的都不带重样的，也不知道这俩人是怎么结下如此之深的梁子的。你特么给我闭嘴！李军疼的一下站起身来，面色铁青地道。陈毅眉头一皱，不屑地道：“你算个够吧，敢让我闭嘴！”李军胸口剧烈起伏，怒气直冲头顶。欺人太甚，欺人太甚啊！瞬间，一道金铁蛮牛的虚影便是浮现在李军的身后，爆发出一声狂暴无比的牛哞声。哟呵，想干架是吧？陈毅不屑冷笑，旋即双拳之中也是陡然浮现出赤色火焰，散发出灼热无比的温度。此刻，两人针尖对麦芒，场中气氛无比的肃杀，俨然有了一点就着的火药桶的架势。而这一幕也是被导播捕捉到了，连忙将摄像机对准这边。顿时，全场所有观众都是通过大屏幕看到了眼前这一幕，不禁纷纷惊呼：“天哪，这还没开打，怎么感觉九中的队长？”和一中的队长已经是快要干起来了，到底发生了什么？不过就在两人即将开干的时候，几名官方的工作人员连忙赶了过来，将暴怒的二人拉开，平息了这场小风波。李军怒气冲冲的再度坐回到椅子上，面色黑的都快要滴出墨来。他直到现在都想不明白，自己根本就不认识这个该死的家伙，但这家伙却像条疯狗一样对着自己就是一顿猛喷。李军面色阴翳的冷声道：“待会若是碰上了他们九中那个混蛋，留给我，我要干爆他。”一旁的秦宇此刻捂着腹，都快要笑闷了。主持人站在台上。宣读本次比赛规则。本次比赛将采用抽签淘汰赛规则，决出最后的冠亚季军的归属。每场比赛总共打六场，五场1 v 1的单挑，以及一场5 v 5的团战。单挑赢一场加一分， 5 v 5团战赢下加二分。最终谁的积分高，谁获胜晋级下一轮。而在这样的赛制下，其实也很拼运气。比如说，江南
。也正因为这样的不确定性，更是让本次比赛多出了更多的看点。第四十一章田忌赛马。很快，随着主持人宣布比赛正式开始，现场的大屏幕上也是开始自动随机匹配起来。大约几秒钟后，抽签结果出炉：江南一中 vs 江南五中，江南二中 vs 江南十三中，江南九中 vs 江南四中。江南七中 vs 江南三中，望着大屏幕上的抽签结果，一些二中和九中的支持者都是不禁暗暗松了一口气。还好这两支学校第一轮没有抽到一起。江南一中这边，李军望着大屏幕上的抽签结果，面色却是微微有些失望。骂了个巴子的，没碰上那个畜生。李军现在已经是被陈毅骂的彻底失了智了，恨不得现在就赶紧抽到九中，冲过去暴打陈毅一顿。深吸了好几口气，李军也是稍微平复了下心情。不管怎么样，还是要将眼下的对手战胜了再说。他们的对手江南五中。虽然实力不如二中和九中那般强，但也绝对是一支不容小觑的队伍。尤其是对方的队长赵四，就是连他也不敢说能稳吃下，还是要谨慎对待的。第一场我上，李军面色阴沉地道：“身为队长，第一场他自然是要打先锋的。另外就是也有想要赶紧发泄怒火的原因。”旋即，他便是将第一场的出战名单交到了裁判手中。与此同时，江南五中这边，身为队长的赵四看着李军那一脸暴怒的神情，嘴角诡异一笑。旋即，同样将出战名单递到了裁判的手中。很快，裁判便是公布了第一场单挑的双方选手名单：江南五中、宋佳佳 vs 江南一中、李军。这个对战名单一出，全场皆是哗然。大家都以为第一场对决，双方队长会打头阵，却是没想到江南五中这边竟然是直接派出了一个辅助，这相当于是直接将第一场的胜利拱手送给了对方。观众席上，此刻议论纷纷，显然都是不明白五中这边的意欲何为。而面对众人质疑的目光。赵四此刻却是泰然自若地坐在原地，微微一笑。他选择派队伍里的辅助出战第一场，就是料定怒火攻心的李军一定会出战第一场，这样就能用己方的下等马对调对方的上等马。而只要对调对方的李军，余下的四人也就只有那个叫王浩的，还有些威胁了。至于其余三个，两个辅助，一个凑数的，通通都是轻松拿捏。也就是说，之后的四场，若是发挥好了，全部取胜，那连团战都不用打了，直接在单挑战中就是四一带走对方。李军看到自己的单挑对手也是一愣，显然这个名单也是有些出乎了他的预料，但他也不是傻子，很快就是猜到了对方的意图，心中顿时有些懊悔。要不是因为陈毅那个畜生，让他现在情绪有点上头，也不至于这么轻松的就中了对方的圈套之中。法克，随后江南五中这边竟是连队员上都没上，就是直接选择了认输，这也让正准备发泄心中怒火的李军极为郁闷的悻悻返回。第一场江南一中胜。作为败方的江南五中拥有在第二轮单挑战中后手选择队员出战的权利，裁判不带一丝感情的淡淡道：“在此刻，现场的观众们也是后知后觉的领会到了赵四的意图，纷纷惊叹出声。原来江南五中这边是在玩田忌赛马，只要拿己方的最下等马对调对方的最上等马，那之后的几场单挑战都是有很大概率拿下。妙啊，这简直是妙蛙种子，吃着妙脆脚进了米奇妙妙屋妙到家了。”李军有些郁闷的坐回了选手席当中，这第一次的交锋倒是他被智商压制了。不过，他也是很快调整好了情绪，做出了第二轮单挑战的出战人选。秋雅，第二轮你出战，然后直接认输就可以。李军指挥道：“他已经是猜到了对方队长的想法，想要盯着他们这边的另一个主力王浩，但他偏僻，不会给对方这个机会。”江南一中第二轮单挑出战选手为秋雅。赵四闻言不禁微微一笑，倒还不算太过愚蠢。随后，他便是派出了己方队伍这边倒数第二路的队员，然后不出意外的，秋雅第二轮也是直接选择了认输。如此一来，两队这一下就是一一打平了。不仅如此，第三轮单挑战的后手选择对全落到了江南一中的手中，算是将不利的局势稍稍扭转了过来。赵四眼眸微微闪烁，便打算站起身来出战这第三场。然而，就在此时，他忽然看到对方选手席上王浩此刻面色显得相当苍白，满脸的紧张，身躯更是在不断的发颤。呵呵，赵四笑了，随后他便是再度坐了下去，反而是派出了己方队伍这边的二号队员七星五图的礼貌出战。江南五中第三轮单挑出战选手为礼貌，李军闻言。眸光微微闪烁，既然赵四没上，那这一场毫无疑问是要派王浩上了。而只要王浩拿下这一场，那无论之后两场的单挑结果如何，他们这边至少有了保底打团战的机会。随后，江南一中这边，王浩便是出战了。此刻，王浩心脏砰砰的直跳，双腿更是不自觉的发软发颤，望着全场那数万名观众的目光，不知为何，王浩此刻心里有一种头晕目眩、想要昏倒的感觉。最终，两方队员都是站在了擂台之上。而伴随着裁判的一声哨响，第三轮单挑也终于是正式开始。然而，王浩这边似乎是因为过度紧张，没有反应过来，第一时间竟是愣在了原地。对手李茂自然不会放过这个大好的机会，瞬间便是朝着王浩迅猛攻去。愣神之间，王浩便是一下子被轰翻了出去，顿时受了不小的伤势。气得坐在观众席上的李军直接是不顾颜面，破口大骂：“王浩，你他妈的在干什么？还手啊！”啊！听着场边来自李军的咆哮，王浩顿时更紧张了。才刚刚站起身来。
，还没来得及施展天赋技能，便是再度被李茂一脚踹翻在了地面之上，然后紧接着便是被李茂踩在脚底，一顿暴锤，直接是被打得一点还手之力都没有了。看着眼前这一幕，全场观众顿时都是愣住了，纷纷哄笑了起来。我靠，不是吧？江南一中这哥们这么虚的吗？哈哈，卧槽，笑死了！八星五图被七星五图这么暴揍的，倒是第一次见到。啧啧，看来今年江南一中要拉了呀！坐在选手席的李军看着眼前这一幕，气得面色铁青，却又无可奈何。他万万没想到，平日里跟他都能打个55开的王浩，现在面对一个不过是七星五图的垃圾货色，竟然是被揍成了这副熊样。这特么这一场要是再输了，那他们江南一中可就真的危险了。李军不禁回头看向最后剩的那两人，刘大毛就不用想了，纯过来送的。至于秦宇，虽然他有击败宋江的战绩，可到时候对上他的大概率是对方的队长赵四，基本上也是没个打。卧槽，他妈的！这么一看，他们江南一中岂不是第一轮就要被淘汰？而且连特么团战都没打，就要被一四横扫。想到这一幕，李军的脑袋顿时也有些晕晕的，感觉有些站不稳了。至于坐在观众席上观战的李正军，此刻更是已经彻底把脸捂了起来。没脸再见人了。这特么，今天要是江南一中第一轮就被淘汰了，回去后校长估计得把他生吞活剥了。砰砰砰砰砰！擂台之上，李茂踩着王浩的脸便是一顿暴揍。在打了不知道多少拳之后，王浩眼皮一翻，也是直接彻底晕厥了过去，彻底丧失了战斗力。第42章，请给我狠狠的拱！裁判看着擂台上的一幕，也是不禁摇摇头，随后高声道：“第三轮单挑战，江南五中胜。”第三轮单挑战的结果一出，也是瞬间引起了全场观众的哗然。显然。这个结果完全是出乎了在场很多人的预料。VIP 席上有一位来自教育司的大佬，有些失望的摇摇头道：“虽然境界和天赋都很高，但这心态实在是太差了，也不知道江南一中怎么教的，白瞎这么个好苗子了。看来之后我们教育司是该考虑一下，减少江南一中的资源配额了。”一旁的林清雪听到这话，面色也是微微一变。虽然身为城主的女儿，她倒是不在乎学校发放的那点资源，可再怎么说，江南一中也是她的母校。听到这种话。心里还是有些不舒服的，目光重新回到擂台之上。王浩此刻已经是被抬上担架，送到医护室当中治愈伤势。而伴随着王浩第三场的爆冷落败，江南一中这边的压力也是陡然剧增，气氛显得极为的压抑和沉默。而反观江南五中这边，此刻的气氛却是一片的兴奋和欢乐。按照目前这局势走下去，四比一横扫对方，基本上已经是板上钉钉的事情了。要知道，单论纸面实力，他们五中是绝对弱于一中的。可现在却是有机会四比一横扫对手，这自然是让众人此刻的士气都是极为的高昂。第四场的单挑战，江南五中这边毫无意外，身为队长的赵四直接是一脸自信的站了出来。面对一中剩余的两个对手，无论出战的是谁，他都有自信，轻而易举的拿下。李军直接是有些无力的瘫软在椅子上，面露一丝绝望的随意摆摆手道：“你俩谁爱上谁上吧。”眼下他们被四比一横扫，几乎已成定局。李军也是直接开摆了。唉，刘大毛轻叹了一口气，有些无奈的站起身来，看来是时候到了该我力挽狂澜的时候了。然后他便是被秦宇一把按了下来。你还是坐下吧，这个小卡拉米，我来虐他。秦宇咧嘴一笑，道：“刘大毛，认真地点点头，好吧，不要有压力，必要的时候我会出手。”听着身旁二人的谈话，李军已经是有些无力吐槽，心中只想笑。秦宇站了出来，来到了擂台之上。秦宇加油啊！看到秦宇出场，林清雪的美眸当中闪过一抹异样的神采，不禁握紧了拳头，心中为他暗暗加油鼓劲道。林正天自然也是察觉到了自家女儿脸上细微的表情变化，眼神顿时有些怪异的望向场中的秦宇，不知怎的，心里突然升起了一种危机感。一种自己辛辛苦苦养大的小白菜要被一头小猪仔拱走的那种危机感。这小子，林正天的眼眸陡然一眯，他倒是要看看这小子有什么特别之处，能让自家女儿这么上心。擂台之上，赵四看到秦宇竟然走上了擂台，顿时是笑了。其实你不用上来的，直接选择认输就好。在他看来，秦宇作为一个辅助，是根本不可能有任何打赢他的机会的。秦宇却是有些怪异的看了他一眼，一副看傻子的表情。你有病吧？我是来虐你的，怎么可能认输？哗！此话一出，全场再度哗然。他们没有想到，身为一个辅助的秦宇竟然会这么狂。他不怕待会被赵四揍出翔吗？赵四闻言又笑了，不过这回笑得很冰冷。本来没打算对这小子下重手的，但他自己作死，那就怨不得他了。裁判看了二人一眼，准备好了吗？二人点点头。好，第四轮单挑战开始。话音一落，赵四便是宛若一头猎豹一般，迅猛冲出，速度极快，甚至是带起了一阵的狂风呼啸声。A 级强化系天赋旋风腿，仅仅是几个呼吸之间，两者相隔数十米的距离，便是被瞬间拉近。赵四直接是一脚狠狠踹出，直奔秦宇的面门轰砸而去。秦宇面不改色，反而是露出了一丝狡黠的笑意，高声喊道：“小铁拳来了！”紧跟着便是看似很随意的一拳轰出，咔嚓，砰！秦宇的拳头仅仅是在碰撞到赵四右腿的一瞬间，后者的腿骨便是瞬间崩裂开来，然后整个身体便是宛若一颗炮弹一般被轰飞了出去，足足飞出去了上百米远，最终重重的砸到观众席前的围栏墙壁之上，才堪堪停下。
，直接是轰砸出了一道巨大的深坑。赵四的四肢微微抽搐了一下，紧接着便是口吐白沫，瞬间不省人事。死寂，全场死一般的寂静。全场所有观众都是有些不敢置信的望着眼前这一幕。沃特发，一个辅助选手竟然一拳将八星五图的赵四轰飞出去了，这特么是什么恐怖怪力啊！一直瘫软在椅子上的李军望着眼前这一幕，更是疼的一下站起身来，目瞪口呆，嘴巴张大的都快塞得进去一个鹅蛋来。眼前这一幕。简直跟当时一拳轰飞宋江的场景如出一辙，但问题是，他现在面对的对手是赵四啊，是那个实力跟他都在伯仲之间的赵四，结果就还是这么轻轻松松的被轰飞出去了。这岂不是说，这小子现在干自己也只需要一拳 ？VIP 席上，林正天此刻的瞳孔微微皱缩，望着场下的秦宇，眼眸当中同样是闪过一抹惊诧之色。这不可能，一个觉醒了辅助系天赋的小子，怎么可能拥有如此恐怖的力量？他连忙转头看向一旁的林清雪，无比疑惑的问道：“小雪。”这小子的力量究竟是怎么回事？他不是觉醒的辅助系天赋吗？我也不知道。林清雪摇了摇头，按他所说的，是他爷爷小时候给他喂了很多的天才地宝，让他现在拥有了天生神力。他爷爷林正天一愣，哦，对了，爸，忘了跟你说了，他爷爷是东南行省的巡使。扑通，林正天直接是一个没稳住，从椅子上摔倒了下来。VIP 席上的众人纷纷是一脸诧异的看了过来。然而，林正天此刻却已经是无暇顾及周围惊诧的目光，声音微微有些颤抖，面色不敢置信地道：“你说什么？你说？”这小子的爷爷是大夏巡使。嗯，林清雪点点头。死！林正天顿时倒吸一口冷气。这小子的爷爷竟然是他的顶头上司。瞬时间，林正天看向秦宇的目光便是极为的顺眼了起来。他之前本以为自家女儿要被一头小猪仔拱了，还挺紧张的。但现在一看，那没事了，请尽情的给我拱，给我狠狠的拱。第四十三章误会解除。赵四被抬上担架，拉进医护室治疗去了。他受的伤势比起王浩还重。根据医生的诊断，至少之后的团战是别想上了。这也代表着江南武中基本上是忌了，毕竟最强的队长现在都已经被揍成这副熊样了，那还打个屁了！江南武中这边所有队员脸上的笑容都是瞬间凝固，先前高昂兴奋的气氛也是转瞬间消散的无影无踪。他们直到现在都难以置信，自家的队长竟然就这么被轻松碾压了。尽管很不愿意接受这个现实，但毫无疑问，他们江南武中此次的比武交流赛是走到头了。江南武中主动认输，江南一中赢下比赛，晋级下一轮。裁判高声喊道，全场观众也是紧跟着欢呼。谁能想到，一个辅助竟然将对方队伍的王牌队长如此轻松碾压，这简直是闻所未闻的事情。秦宇站在场中，兴奋地挥了挥手，享受着来自全场观众的欢呼与喝彩。观众席上，李正军此刻也是一脸激动的，再度露出老脸来，兴奋地握紧了拳头。阿弥陀佛，感谢耶稣，他没有看错这小子。下一场，江南二中 vs 江南十三中，裁判高声喊道。然而，秦宇却恍若未闻，仍旧站在场上，不断地摆着各式各样的胜利 pose。裁判嘴角微微抽搐。示意工作人员赶紧将这小子请出场外，重新回到选手席之中。刘大毛直接是大笑着给秦宇来了一个大大的熊抱。老秦干得漂亮！一旁的秋雅也是笑盈盈的称赞道：“秦宇，你好厉害！”李军此刻的面色却是有些尴尬，一时之间竟是不知道该说什么。但最终他还是勉强挤出一丝有些尴尬的笑容，有些不情不愿的称赞道：“挺挺棒的。”秦宇一脸美滋滋的重新坐回椅子上。此刻他的心情就俩字：舒服了。场下比赛继续进行。毫无疑问，由九星武徒张小萌领衔的江南二中对上本次参赛的八大高中里实力最弱的江南十三中，无疑是一场屠杀，直接是来了个干净利落的四。林轻松带走了对手，而第三场，同样由九星武徒的陈毅所领衔的江南九中也是以一个四一的轻松战绩带走了对手。最终到了第四场，原本实力相对较弱的江南七中在五场单挑战中二三落后对手，但最终通过团战完成绝地翻盘，赢下了对手，获得了最后一个四强席位。主持人上前采访其中的队长，笑着道。恭喜着手队长率领江南七中以弱胜强，获得了最后一个四强席位。请问你现在的心情是怎么样的？着手一脸兴奋地道：“老实讲，我们江南七中在本次参赛的八所高中里，实力是处于最下游的。所以，我们队伍原本对这一场比武交流赛的目标就是打进四强就算成功。如今目标实现，我们全队上下都很兴奋。”观众席上，秦宇听到这句话，不禁扑哧一声笑出了声。神特么打进四强就算成功？既然来参赛了，就得奔着拿冠军啊！格局小了。随后，四强的抽签再度开始，大屏幕上。四所晋级的学校代表队不断滚动，最终缓缓定格。江南二中 vs 江南七中，江南一中 vs 江南九中。哗，这个抽签结果一出，全场观众再度是议论纷纷。毫无疑问，这个抽签结果一出，江南二中直接是保送决赛了。唯一值得一看的就是江南一中 vs 江南九中这一场。虽然江南九中从纸面实力上要远超江南一中，但江南一中作为江南市曾经最顶级的名校，如今虽然逐渐走起了下坡路，逐渐没落，但瘦死的骆驼比马大。未尝没有获胜的机会，至少七三开吧。很快，第一场比赛便是开打。不出众人所料，江南二中这边仍旧是摧枯拉朽的直接四零带走了对手，轻松晋级了最终的决赛。
。不过，江南七中这边也没有任何的沮丧之色，他们已经完成了此前打进四强就算成功的既定目标，已经足以挺胸抬头骄傲的离开赛场了。随后，万众瞩目的第二场也是开始，第一场单挑战，双方队伍仍旧是盲选出战。然而，江南九中这边，陈毅根本是连出战名单都没有递给裁判，直接是一脸张狂的站起身，走到了擂台之上。目光极尽挑衅意味的看向坐在远处江南一中选手席上的秦宇，李俊，你要是个男人就别怂，下来单挑，别让老子看不起你。此话一出，全场再度沸腾起来。哇塞，恩怨绝，这可精彩了！本来已经快要平息掉怒火的李军，看到陈毅竟然一而再、再而三的挑衅他、侮辱他，心中沸腾的怒火终于也是彻底按捺不住，腾的一下站起身来，便是黑着脸，一脸杀气的，同样走到了擂台之上。坐在李军正后方的秦宇，看着眼前这一幕，都快要直接笑抽过去了。第一场，两队队长直接是针尖对麦芒，火药味十足。陈毅看到李军出来，却是眉头一皱：“我叫李军出来单挑，你老是出来掺和个屁！”李军一愣：“你再给我撤你玛犊子，老子就是李军！我说的是那个李军，不是你这个李军。”陈毅指了指坐在选手席上的秦宇，他知道眼前这人也叫李军，不过倒也没多想，就单纯以为这俩人重名而已。嗯，李军顿时有些懵逼了，他特么叫秦宇，叫个屁李军！什么？他不叫李军？陈毅也傻了，俩人。这一刻，二人好像恍然明白了什么，脸色顿时都是一变。卧槽，他们被耍了！二人顿时都是通通怒目瞪向坐在选手席上已经快要笑抽过去的秦宇，气得牙齿痒痒。WCNMD， 这家伙怎么勾吧？这么贱啊！这一下，场上的二人猛然是有些尬住了。你说不打了吧？但气氛都已经烘托到这了，俩人该打还是得打，但怎么就感觉这么别扭呢？旋即，李军也是收回了脸上阴沉的神色，笑呵呵地道：“看来这一切都是误会啊。”确实啊，呵呵呵。陈毅同样尬笑道。既然这样，那咱也别打个你死我活了，就点到为止好了。赞同，二人很是和谐的达成了一致。然后裁判一声哨响，比赛瞬间开始。哨音刚落，二人的身形便都是瞬间冲射而出，使出最强的力量朝着对方轰射而去。轰！二人重重轰击在擂台中央，一股股狂暴的气浪扩散而出。二人所立足的地面更是在这一次碰撞的余波之下寸寸崩裂。这一下，二人显然都是没有任何的留守，都是使尽了自己的全力。二人此刻脸上的笑容早已是消失不见。取而代之的便是一片阴沉的狰狞。你个小畜生，挺狗啊！说好点到为止，给老子下死手是吧？呵呵，彼此彼此，骂了个巴子的。刚才你个小畜生骂老子骂的挺狠的，不会真以为我能放过你吧？呵呵，搞得老子好像就能放过你似的。Q N M D， 今天老子不把你这个小畜生打残废，老子李军这俩字倒着写。二人一边死死对碰，一边互相破口大骂，误会解除。呵呵，怎么可能？当俩人指着对方的鼻子，互相亲切问候对方家属的那一刻，二人之间就已经是不死不休了。第四十四章，有个在，没一碗。砰砰砰！陈毅与李军在场中一顿激烈交手过后，也是平分秋色，互相退开，再度拉开了距离。这第一波交手，二人身上都是受了点伤，不过陈毅的境界终究是要比李军高一级，李军受的伤会更重一点。但李军也是不怂，眼眸陡然一凝，紧接着一道庞大的金色蛮牛的虚影便是悄然浮现在他的背后，身体的各项属性值也是陡升，尤其是防御力。已然是不亚于一些低星武者。哼，陈毅也是不甘示弱，轻蔑一笑，紧跟着双拳之中便是浮现出熊熊燃烧的火焰。他觉醒的是 A 级火系天赋烈焰火拳，随后二人没有任何言语，便是再度冲射而出，燃烧着恐怖烈焰的火拳与粗壮无比的金色牛蹄再度重重碰撞在了一起。轰！一股比先前更加狂暴的气浪扩散而出，甚至一些距离擂台靠得稍近的观众们都是感受到了这股汹涌的气浪，面色讶然。两个武徒此刻所爆发出的力量，已然是不亚于两个低星武者的碰撞。而这就是高级别天赋的优势，拥有着极强杀伤力的烈焰之拳与拥有着极强防御力的金铁蛮牛，这是矛与盾之间的交锋，究竟矛戳破盾还是盾碾碎矛？观战的观众们都是非常期待。二人的面色在此刻都是狰狞到了极点，自身的气血之力更是催动到了极致，都是想要一波带走对手。给我烧！陈毅暴吼一声，双拳之中燃烧的火焰再度旺盛，甚至已经是开始顺着拳头蔓延到了李军的身上，发出滋滋滋的炙烤声响。李军强忍住身体表面传来的那种火辣辣的剧痛。同样也是拼尽了全力，想要通过力量冲破对手。很快，熊熊燃烧的火焰便是覆盖了李军的全身。尽管有着天赋金铁蛮牛的防御保护，但李军此刻全身仍旧是被烧得焦黑。但李军还是强忍着，他能感觉到对方同样已经快要坚持不住了。只要他再挺住一会，先支撑不住的一定是对方。但理想很美好，现实很骨感。一个小境界的差距，虽然不算大，但终归是有差距的。两人的精神力此刻都已经是见底，但显然最先耗尽的。还是境界更低一级的李军，因为精神力的耗尽，浮现在李军背后的金色蛮牛虚影也是瞬间消失，让他再也没有任何的防护，使得肉体直接是直面了对方的熊熊烈火。啊呀！顿时一声撕心裂肺的惨嚎响彻全场，李军在一瞬间便是被烧得面目全非。裁判见状也是赶忙出手制止了比赛。住手！陈毅此刻面色也是微微有些苍白
，额头上几滴汗珠化落，但还是轻蔑一笑。这才缓缓收回了燃烧在对方身上的火焰，而反观李军，此刻已经是被烧得浑身焦黑，血肉模糊，甚至隐隐的传来了一阵阵血肉被烤熟的味道。一些胆小的女观众顿时都是尖叫连连的闭上了眼睛，不忍直视眼前这一幕。医疗师们赶忙将李军抬上了担架进行治疗。虽然性命无虞，但一个大残是绝对跑不了了。裁判也是有些不忍直视眼前这一幕，但还是高声宣布道：“第一场江南九中胜。”场中的观众们看着眼前这一幕，窃窃私语，议论纷纷。如此一来，江南一中这边。王浩、李军两大主力接连折损，这岂不是妥妥地废了？江南九中这边随之派出了出战第二场单挑战的选手，队伍里的二号人物觉醒 B 级强化系天赋八星武徒的陈坤。陈毅给他下达的命令很简单：若是对方那个拥有恐怖怪力的秦宇出战，那他就直接认输；若是其他两个出战，就直接爆锤。而江南一中这边果不其然，秦宇出战了，然后陈坤便是直接缩了回去。我认输。陈坤没有任何心理负担的喊道：“开玩笑，连武中的队长赵四都不是他的对手。”自己更不可能是他的对手了，他可不想被那恐怖的拳头挨上一拳，躺进 ICU 里。秦宇有些无语的摇了摇头，便是再度返回到了选手席上去。他虽然拿了一胜，但在李军和王浩接连被抬上担架之后，想要保底进入团战，那刘大毛这一场就必须拿下。至于秋雅，则是完全不可能的了。毕竟这个小姑娘跟自己不一样，她真的只是个战五渣的奶妈。念及至此，秦宇也是重重拍了拍刘大毛的肩膀：“大毛，交给你了，放心吧，有哥在，没意外。”刘大毛晃了晃脖子，拍了拍胸脯。一脸自信地道，然后他便是大摇大摆地走上了擂台。江南二中这边随之也是派出了队伍里的三号选手七星武徒觉醒 B 级器具系天赋的程金耀，他也是陈坤的弟弟，身材健壮的程金耀扛着一柄巨大的战锤踏上了擂台。这柄战锤就是他的天赋巨兵战锤。尽管自己的境界比对方低了两个境界，但刘大毛仍旧一脸自信地朝着对方做了一个抹脖子的动作。呵呵，程金耀阴冷地笑了，区区一个五星武徒，竟敢如此狂妄！看老子待会用大锤把你锤成馅饼！随后，伴随着裁判的一声哨响，比赛正式开始。程金耀抡起大锤，便是朝着刘大毛狂冲而去。砰！在相差了两个小境界的情况下，刘大毛速度远不如对方，所以也是很轻易的，便是被战锤轰中了胸口，直接是被砸飞了出去。一大口鲜血陡然自刘大毛的嘴角当中喷洒出来，胸口更是被这一锤之下，直接被砸得凹陷了进去。观众席上的观众们都是无奈的摇摇头，没有奇迹了，江南一中败了。然而，场中的秦宇却是面不改色，反而嘴角微微勾起一抹弧度。自从觉醒天赋之后，他跟刘大毛俩可是对练过好几场，可是很深刻的体会过刘大毛这个天赋的威力的。毫不夸张的说，虽然是 B 级天赋，但若是在极限增幅情况下，其威力绝对不亚于 A 级，甚至是足以比肩 S 级的天赋。而至于为什么这个天赋只被评为 B 级，原因也很简单，那就是想要触发极限增幅的条件太苛刻了，唯有濒死状态下才能触发。简而言之，一句话，刘大毛这个天赋血量越低。增幅力度越强，就跟狂战士似的。P.S. 今天我上课的时候看到了一个非常有意思的问题，想跟大家分享一下。这个问题说的是，从前有五个海盗抢劫了一百枚金币，但在如何分配的问题上出现争吵。于是他们决定按照抽签的方式，决定出各自的号码，并由一号开始提出分配方案，然后五人开始进行表决。若是有超过半数的人表示同意，那么就按照一号的方案来进行分配；否则的话，就将一号扔进大海喂鲨鱼，然后再由二号来提出分配方案。剩下四人进行表决，仍旧是超过半数同意，那么就实行二号的分配方案；反之，就同样将二号扔进大海喂鲨鱼，以此类推，直到找到每一个人都同意的方案。假设五个海盗都是理性人，拥有超高智商，并且都会严格遵守规则，那么如果可爱又迷人的读者朋友们抽到一号签，你们会提出怎样的分配方案，从而既可以得到最多的钻石，又能保住性命呢？答案将在下一章揭晓。第四十五章，新的风暴已经出现。此刻，擂台场上被锤飞在地的刘大毛缓缓地站起身来，擦拭了一下嘴角溢出的鲜血。面色有些苍白，尽管这一锤子就是被打成了重伤，但刘大毛却是丝毫不慌，反而嘴角翘起一抹微微的弧度。只见他此刻体内的浑身血液都在沸腾，皮肤表面也是瞬间泛红，冒出一股股蒸腾的热气来。还不够，感受到体内传来的这股增幅的力量，刘大毛暗暗摇了摇头。紧接着，他便是大喝一声，再度挥拳朝着程金咬冲去。这一刻，刘大毛无论是所展现出的力量，亦或者是速度，都是远超刚才。程金咬瞳孔也是泛出一抹微微的诧异，但还是不屑冷哼一声。便是再度一个锤子抡了过去，轰！刘大毛再度被轰飞了出去。这一下，刘大毛的面色瞬间惨白，在倒飞的半空当中，便是直接吐出了一大口的鲜血。现场的观众们都是有些不忍直视眼前这一幕了，暗暗的摇了摇头。实力差距太大了，其实没必要再坚持了。然而，刘大毛仿佛不知疼痛为何物，再度站起身来，朝着程金咬冲了过去，然后再度被轰飞。但他再度站起身冲过去，然后再被轰飞，然后再站起身。从开战到现在，刘大毛至少被轰飞了七八次。但每次都是能无比顽强的站起来，再度发起冲锋。
，我敬你是条汉子，但你现在还是认输吧，没必要把命搭上。毛哥加油，毛哥加油！观众席的观众们都是被刘大毛这种百折不挠的顽强意志所感染，纷纷为他夹起由来。而反观擂台场上，曾经咬看着眼前已经鼻青脸肿、头破血流的刘大毛，心中不知为何突然升起了一股浓浓的危机感。虽然他每次都是一锤子将这家伙轰飞，但不知为何，不仅没有感觉到这小子变弱。反而是感觉变得越来越强了。咳咳咳！刘大毛颤颤巍巍的站起身来，咳出一大口鲜血，甚至连几颗牙齿都是被打掉，散落在了地上。但他此刻却是第一次露出了笑容来。差不多了，他缓缓举起了手。现场的观众们都以为他要投降认输了，可谁知他却是咧嘴一笑，道：“老秦，放战歌。”好嘞。秦宇将扩音器放到手机的上面，然后播放起了手机的音乐，就像阳光穿过黑夜。黎明悄悄划过天边，一阵激昂高亢的音乐通过扩音器陡然传播到了全场众人的耳边。所有人听着这道音乐，都是不禁一愣，不知为何，他们忽然只觉得心里开始有点燃起来了。未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕。伴随着激昂高亢的音乐响起，刘大毛也是再次发起了冲锋。但这一次，刘大毛的速度却是快的只像是一道闪电，只在原地留下一道模糊的残影。嗖、so, ，好快！程金耀瞳孔骤然一缩，还未等他回过神来，眼前便是陡然浮现出了一颗硕大的拳头。砰！程金耀直接是被瞬间轰飞了出去，整个面庞也是瞬间出现了一道硕大的血红拳印。噗嗤，一大口鲜血陡然自程金耀的口中喷洒而出，面色因为剧烈的疼痛变得扭曲。新的风暴已经出现，怎么能够停止不前，穿越时空，竭尽全力？而恰在此时，背景音乐也是瞬间到了高潮，全场观众的情绪也是彻底被燃起来了。卧槽，好他妈的燃啊！只见场中的刘大毛望着倒飞而出的程金耀。双腿重重一蹬，便是瞬间再度追了过去，宛若一道闪电一般，迅速划破半空。后发先至追上了程金耀，然后便又是一记飞踹，将其踹飞到了半空之中。噗嗤，又是一大口鲜血自程金耀的口中飙射而出。微笑面对危险，梦想成真不会遥远。场中激昂的战歌仍在持续。只见刘大毛双腿再度重重一蹬，直接是将地皮都是瞬间掀翻，然后便是一跃而起，再度飞射到程金耀的头顶，然后便又是一记战斧劈腿。砰！程金耀的小腹顿时向内剧烈收缩。整个身形宛若一个弯曲的虾人一般，被重重轰射到了地面的擂台之上，直接是砸出了一道巨大的深坑，掀起滚滚烟尘。老弟，场边选手席上的程坤一脸震惊地望着深坑之中那道已然有些血肉模糊的抽搐身影，面色无比的悲愤。而就在此时，刘大毛也是再度重重落回场地。恰在此时，战歌也是正好到了尾声，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。战歌结束，但此刻全场观众的心情却是久久不能平息，他们面色震惊而又激动，好燃。好他妈的燃，简直他妈的燃爆了！整个观众席上顿时是响起了振聋发聩的欢呼声，一些观众更是因为此刻心里过于得燃，更是直接将身上的上衣都扯碎了，疯狂无比的朝着擂台之上的刘大毛欢呼喝彩。毛哥牛逼，毛哥牛逼，毛哥牛逼！这是什么一种多么疯狂的剧本啊！这是连小说都不敢写出来的奇迹翻盘，但现在就这么真真切切的展现在了众人的眼前。尤其是那首恰到好处的战歌，更是将他们心中激燃的情绪点燃到了极致。VIP 席上的一众大佬们虽然没有普通观众们那么疯狂。但此刻看着场中的刘大毛，也是满脸的赞赏神色，嘿嘿，感受着全场对他的欢呼，刘大毛咧嘴一笑，随即转头看向身后坐在选手席上的秦宇，竖起了大拇指道：“老秦，我给你拿了一身回来，接下来就看你的了。”话落，刘大毛便也是因为失血过多，彻底晕厥了过去。呼，秦宇轻轻吐出一口浊气，平日里有些懒散怠惰的神色，在此刻却是罕见的一本正经了起来。他目光灼灼望着已经被抬上担架的刘大毛，漆黑如墨的瞳孔陡然爆射出金光，辛苦了，大毛，接下来。就看我的吧。P.S. 上一张海盗分金币的问题的正确分配方案为97012或 97012， 至于推理过程，其实也很简单了，大家从后向前推，挨个带入每个号码的海盗，心里就能知道了。比如说，前面三个海盗全部为了鲨鱼，只剩下4号和5号。那么对于5号海盗来说，只要无脑投反对票，那么最终的所有金币都将归属于他一人，而4号则会被喂鲨鱼。这显然是4号海盗不愿意看到的。所以，对于四号海盗来说，无论三号海盗提出什么样的方案，他都要投同一票才能保住自己的性命。同样的，站在三号海盗的角度，因为他知道，无论他提出任何的分配方案，四号都会无脑同意。所以在场中只剩下他们三人之时，他肯定会选择一百零零的分配方案。然后我们继续向前推。当二号海盗还在场之时，因为他知道三号海盗的分配方案只有自己被喂鲨鱼，对三号来说才是最有利的。所以对于三号这个票，他会直接放弃，然后给四号和五号每人一枚金币，拉拢他们二人。分配方案也就是98011。同样的，继续向前推到1号海盗在场时，情况就很简单了，因为在2号海盗的分配方案里， 3号海盗一枚金币都给不了，所以1号只需要给3号海盗一枚金币就能将他拉拢，并且给4号或者5号海盗其中任意一人两枚金币便能再拉拢一人。
，这样他就能得到超过半数的同意票，从而既能得到最多的金币，也能保住性命。第四十六章，我要打十个。全场的欢呼声持续了很久，才缓缓平息下来。这一战不论最终结果如何，但至少刘大毛这个人已经深深刻印到了众人的脑海之中。谁敢横刀立马，为我毛大将军！主持人高昂洪亮的声音适时的响起，感谢刘大毛选手为我们贡献了一场精彩至极的比赛，让我们再度将热烈的掌声送给刘大毛。啪啪啪。全场再度爆发出了一阵热烈无比的鼓掌声。好的，我这里刚刚收到消息，第五场单挑战，江南一中这边直接选择认输。目前两队比分为三二，江南九中暂时领先，两队将在最终的团战之中决出最后的胜负。现场的观众们闻言，却是有些无奈的摇了摇头，没机会了。江南一中这边只剩下了两人，其中一人还是奶妈辅助，对上江南九中这边的状态完整的四人根本没得打。只见江南九中这边其余四人已经是登上了擂台场上。一个个的面色都是阴沉的吓人，显得杀气森森。毫无疑问，己方队员程金咬的惨败，也是彻底将他们激怒了。若是江南一中剩余的两人敢登场，现场的观众们毫不怀疑，这群暴怒的家伙会将那俩人撕个粉碎。现场的观众们以为江南一中会直接选择弃权认输，然而出乎所有人预料的是，江南一中这边竟然真的有人站起来，朝着擂台上走去了。是秦宇。先前一拳轰飞武中队长赵四的一幕，也是让众人印象相当深刻。毫无疑问，单论力量来说。这家伙绝对是本次所有参赛选手当中的 N O 一，但团战不是纯粹力量的比拼，只要武中四人配合的好，跟秦宇打拉扯，就是用墨也能硬生生的磨死他。陈毅看到秦宇竟然真的敢登台，眼眸当中陡然划过一抹寒光，冷冷一笑，不知死活的家伙还真敢上来，等着被打成残废吧。秦宇一脸淡然平静的登上了擂台。至于秋雅，他没有让后者上来，原因也很简单，没必要。而且他上了，秦宇还得分心想着保护他，属实是拖后腿而已。我还以为你小子是个怂货呢，倒是没想到你真敢上来。你不会以为你真能一打四吧？陈毅一脸冷笑地道。而就在此时，秦宇的面前陡然浮现出选项。选项一，一本正经地道：“别尬黑，我上来只是单纯的认个输而已。毕竟该要有的仪式感还是要有的。完成奖励，获得称号，读书人。”选项二，一脸不屑地道：“不是我看不起各位，我只是觉得在场的各位都是垃圾，你们四个根本不够。我要打十个，完成奖励，大量灵力值。”看着第一道选项，秦宇嘴角微微一抽。神特么的仪式感，旋即他看着面前四人，一脸轻蔑的笑道：“不是我看不起各位，我只是觉得在场的各位都是垃圾，你们四个根本不够，我要打十个。”说着，他便是竖起大拇指，然后陡然翻转向下。哗！此话一出，全场顿时哗然，好狂，好他妈的狂，简直他妈的狂暴了！现场的观众们都是一脸震惊的看着场下的秦宇，这家伙是不知道死字怎么写吗？呵呵，陈毅顿时被气笑了。当一个人的言论太过愚蠢之时，你甚至不知道这家伙是真傻。还是在反串，但不管如何，这小子今天死定了。他说的，佛祖来了都救不了他。陈毅的眼神陡然阴冷，杀气四溢。定，完成选择，获得大量灵力值，晋升九星五图。秦宇嘴角微微一翘，面色淡然而又轻松，甚至是有些无聊的打起了哈欠。他转头看向一旁的裁判，裁判，能不能快点宣布比赛开始啊？我等到花儿都谢了。裁判闻言，嘴角猛然抽搐，一脸无语。大哥，我现在是在给你反悔的机会啊，不然就凭你这小身板。待会得被这四个人蹂躏成啥样，简直都不敢想！哎，裁判无奈的轻叹了一口气。人生路这么长，你却偏偏选择走捷径，就是菩萨来了也救不了你了。旋即，他也是清了清嗓子，高声喊道：“江南一中 vs 江南九中，团战比拼，现在正式开始。”江南九中这边四人瞬间便是动了，一下子便是将秦宇围了起来。但他们没有进一步的行动，就是这么默默的将其围在中央。陈毅一脸冷笑：“小子，为了让你输的心服口服，我会单对单直接碾爆你。”秦宇一脸无语。你是属狗的吗？这么能叫？陈毅闻言一愣，旋即面色顿时铁青。小畜生，你找死！唰，瞬间，陈毅的双拳便是再度浮现出了熊熊燃烧的火焰。但陈毅并没有冲过去，而是隔空便是对着秦宇轰出一记火焰冲击波。陈毅一脸冷笑：“小畜生，没想到吧？我还会远程攻击！”现场的观众们见状，也是不禁纷纷惊呼出声。没想到，刚才陈毅与李军一战，竟然还留了一手。要是刚才对李军便使出这种火焰冲击波，怕是没几个回合，李军就得被干趴下了。然而，场中的秦宇却是嘴角微微一翘，面色轻松而又写意。慢，太慢了！就这种蜗牛爬一般的速度，刘大毛那个得了小儿麻痹症的太奶奶来了都能轻松的躲过去。只见那道火焰冲击波在即将命中秦宇的一刹那，后者将头微微一偏，火焰冲击波便是擦着他的脸颊迅速掠过，带起的炽热狂风吹得秦宇额头前的凌乱随风微微飞扬，却未能伤他一丝一毫。只见火焰冲击波迅速掠过秦宇。直奔他身后的一名江南九中的队员轰射而去，那名队员见状，瞳孔顿时瞪大，面露惊骇，显然也是完全没有预料到会有这种事情发生。卧槽！轰！在猝不及防之上，那名队员也是瞬间被火焰冲击波命中，被轰飞出擂台之上。
。秦宇顿时大笑着鼓起了掌。6 6 6啊，你这射术确实精湛，我愿称你为痛击我方队友第一人。听着秦宇那嘲讽意味拉满的话音，陈毅面色也是不禁一变。这小子怎么可能躲过去呢？没道理啊，一定是懵的。念及至此，陈毅也是再度一连发出连续三道火焰冲击波，呈三角之势，同时朝着秦宇轰射而去。陈毅的面色也是在顷刻间有些惨白，脚步陡然一软。有些站不稳，显然同时连续轰出三道火焰冲击波，对他的精神力消耗也是极大的。但此刻陈毅却是露出了极为自信的冷笑：“我一下发出三个波，这一下看你还能怎么躲？”嗯，卧槽！然而心中念头还未闪完，陈毅的瞳孔便是顿时瞪大，目瞪口呆。第四十七章，我要飞高高。此刻陈毅目瞪口呆，震惊无比的望着眼前一幕，只见秦宇竟是连脚步动都没动一步，只是将头快速第三连甩，便是轻而易举的将这三道火焰冲击波全部躲了过去。嗖嗖嗖！轰轰轰！三道火焰冲击波轰射在秦宇身后的场地之上，陡然炸开，漫天火光纷飞，但秦宇却仍旧完好无损，嘴角微微勾起一抹淡淡的笑容。沃特发，陈毅傻眼了。若是在游戏里，他高低得举报眼前这家伙开脚本了。这特么都能躲过去，简直就是离谱加离谱，离离原上谱。陈毅面色变得陡然有些难看，他现在的精神力已经趋近见底，最多还能发出一波火焰冲击波，要是再没命中，他就真的记了。这让陈毅现在很是犹豫。秦宇一脸疑惑的看向陈毅，双手一摊：“不是吧，这就完了？就这，就这？不是吧，不是吧？我刚才只是随便口嗨一句，没想到你真这么辣。”秦宇仿佛是将嘲讽技能加满，句句真伤穿透加暴击，直戳陈毅心窝窝，让后者的心拔凉拔凉的。既然你没拦了，那我可要上喽！秦宇邪恶一笑：“小铁拳来喽！”陈毅面色陡然一变，连忙对着场上其余二人喊道：“快拦住他！”这种时候，他已经顾不得什么面子了。要是被这小子近身挨上一拳，他就彻底废废了。其余二人闻言，也是迅速朝着秦宇进攻而去。可谁知，秦宇竟是叼也不叼他们，双腿重重一蹬，便是宛若一颗炮弹一般，朝着陈毅飞射而出，速度快的简直是不像话。卧槽！陈毅顿时出口一声国粹，这特么离谱的速度！你告诉我，他只是武徒？陈毅顿时有些慌了，对方的速度太快，他手中的火焰冲击波根本是瞄不到他。陈毅深吸了一口气，强定心神，想要瞄准，但这玩意就是这样。心里越慌，他就越瞄不准，甚至陈毅的双手都是开始发抖起来。眼看着秦宇即将贴近，陈毅此刻也是顾不得许多，瞄了个大概的位置，便是再度一记火焰冲击波轰射而去，成败在此一举了。然后他射歪了，不，某种程度上来说也算射正了，只是没有射正到秦宇，而是又射正到了他的队友身上。站在场上的陈坤一个猝不及防，便是被这道莫名其妙射来的火焰冲击波轰翻到了擂台外面的地面之上。陈毅的心顿时凉了半截，啧啧啧，能次次命中队友。也是罕见了，你小子还真他娘是个人才！秦宇一脸怪笑，已然是冲至陈毅的面前，紧跟着右拳重重一握，吃我一记上勾拳！啊哒，砰！秦宇一记上勾拳，直接是稳稳命中陈毅的下巴，一瞬间便是将他轰飞出去几十多米高。现场所有观众也是瞬间抬头望天，目光紧跟着望了过去。哇塞，飞得好高高！一个小女孩也是跟着乐呵的鼓起了掌，看向身旁的爸爸：“爸爸，爸爸，我也要飞高高。”身旁的中年男人无奈苦笑：“乖女儿，爸爸要是让你飞高高，你妈妈就得让我下地地了。”只见陈毅的身体一路飞升，一直攀升到了足足得有几千多米高，飞升到了蓝天白云之中，才堪堪停止了，继续向上攀升。这一刻，他恍惚间仿佛是看到了上帝，然后便是以火星撞地球的速度朝着地面砸落而去。这要是真砸落到地面上了，那啥也别说了，直接可以吃席了。当然，官方的工作人员自然是不会眼睁睁的看着，等着吃席。只见其中一位风系天赋觉醒者。心念微微一动，一阵微风涌出，便是拖住了陈毅急速降落的身形，最终还算是平稳降落到了地面之上。不过，陈毅此刻的下巴早已是被秦宇一拳打成了粉碎性骨折，连阿巴阿巴都说不出来了。此刻，擂台之上只剩下一个妹子辅助，一脸懵逼。他完全没想到，明明刚才还是四打一，场中局势大好，怎么转眼之间就只剩下他一个只会嘤嘤的辅助了？秦宇回头看向身后的女生，一脸邪笑：“好妹妹，你是自己趴下，还是让我把你打趴下？”众人，你不对劲。你对不见，妹子辅助闻言，面色苍白，旋即乖乖的趴在擂台上，举起了白旗。裁判见状，也是一脸震撼的宣布道：“我宣布，江南一中 vs 江南九中团队战，江南一中获胜。”话落，全场陡然是寂静了几秒钟，场中落针可闻。随后，便是一瞬间爆发出了比先前任何一场比赛还要更加疯狂数十倍的欢呼喝彩声，难以置信 ，unbelievable！ 江南一中这个明明觉醒的是辅助系天赋的小青年，竟然真的一挑四。将对方全部干趴下了。要知道，他干的可不是什么一群臭鱼烂虾，而是江南九中这个拥有夺冠实力的顶级强队。然而，就这么轻轻松松的碾压了。此刻，所有人的心中都是冒出了同样的想法：疯了吧？你管这叫辅助？宇哥牛逼！宇哥牛逼！宇哥牛逼！全场观众紧跟着齐声欢呼，声势浩大而又沸
，难以想象被他们视为是吊车尾的秦宇，原来此前一直都是在扮猪吃虎，他的实力竟然已经恐怖到这种程度。想到此前对秦宇的那种从心底由内而外的优越感和不屑，李军此刻的脸上就是有些火辣辣的疼。之前本以为，就算自己的家世不如对方，但自己的天赋和实力远在对方之上，这是他足以自傲的本钱。但现在一看，他所自傲的一切都是个屁。小丑纯纯踏马的是他自己。想到这里，李军的眼神便是陡然暗淡了下来。秦宇这一战，不仅是击溃了江南九中，更是将李军先前所拥有的优越感和自傲心彻底击溃、粉碎一地。与此同时 ，VIP 席上的一众大佬们望着站在擂台上的秦宇，一个个的脸上都是写满了震撼和赞叹。不同于刘大毛先前绝地翻盘一战之中所展现出的顽强的意志力和拼搏力，眼下这个叫秦宇的少年，此刻所展现出来的是极致的天赋。这是个当之无愧的绝世天才。而要说场中此刻唯一不惊讶的，就当属江南市的城主林正天了。在他看来，秦宇可是秦巡使的孙子，这样牛逼岂不是很正常的事情？不过，若是让这位城主大人知道秦宇在十多天前还只是一个货真价实的一心五图的话，就不知道他此刻又该作何感想了。第四十八章，我要举报对面带球上场。最终的决赛将在半个小时之后开打，所有观众都在祈祷，希望江南一中这边能在这半个小时之内，至少有一名商号恢复伤势，重新返回到赛场之上。不然，就算秦宇再强。他在单挑战当中，最多也只能拿一胜，也就是说，对方根本都不会给打团战的机会，便会直接在单挑战中四比一直接结束比赛。这显然不是现场的观众们想要看到的。不过，出乎众人预料的是，江南二中这边倒是显得非常有格局。他们的队长张小萌主动向赛事主办方提议道：“若是半个小时后，江南一中这边的商号仍旧是不能登台的话，那就跳过单挑战，直接以团战决定最终胜负。”对于这种提议，赛事主办方自然也是没有拒绝的理由，旋即便是同意了。时间一分一秒的缓缓流逝，场中的空气也是变得逐渐焦灼。很快，半个小时过去，但奇迹并没有发生。江南一中这边三位商号的伤势虽然不伤及根本，但也绝不是一时半会就能好得起来的。也就是说，这一场秦宇将继续独自一人面对对方全队，而且有了江南九中的前车之鉴，二中这边想必也是不会再有任何的轻敌之心，定是会认真对待，全力以赴。秦宇他究竟还能否创造奇迹吗？所有观众都是紧张又期盼的等待着。最终决赛开始，两方队员都是缓缓登场。张小萌望着眼前的秦宇，美眸微微闪烁，面色显得万分的凝重。尽管他们这边有五个人，而对方只有一个人，但上一场九中的惨败，显然也是让张小萌此刻万分的警惕。这个家伙很怪，必须一出手就是雷霆打击，最好能直接迅速秒杀。念及至此，张小萌美眸微微一凝，一道布满玫瑰荆棘的长鞭便是凭空浮现，被他握在手中。A 级器具系天赋玫瑰鞭，啪！玫瑰鞭抽打在擂台的地面之上，发出一声噼啪的脆响。看着眼前身穿一身紧身黑色皮衣皮裤，却包裹不住胸前那团波涛汹涌的火辣身影，秦宇惊呆着，他瞬间转头看向一旁的裁判，大喊道：“裁判，我要举报对面带球上场！”张小萌闻言一愣，旋即也是瞬间反应过来，顿时怒目瞪向秦宇：“你个臭流氓，在胡说什么？”秦宇一脸无辜，指了指张小萌身后一位身穿灰色背带裤、手拿篮球的队员：“我没胡说啊，你看他手里拿的难道不是篮球？真是的！”好好的一个比武交流赛，你小子却拿个篮球，你以为你在打 NBA 啊？那名身穿灰色背带裤、竖着中分头的队员闻言，顿时一脸无语地道：“拜托，大哥，这是我的器具系天赋——爆坤篮球。”秦宇，啊，这，那没事了，我还以为你想要表演一波时长两分半的唱跳 rap 和篮球表演呢。背带裤队员，这小子说的都是什么跟什么啊？大家不要上当，这家伙现在是在用言语来挑动我们的情绪，大家不要受他干扰。张小萌此刻却是猛然反应过来，一脸凝重地道：“这家伙表面上看着傻呵呵的。”但这心思确实是相当狡猾奸诈啊，差点就真的上了他的大逼当了。其余四名队员闻言也是顿时一脸恍然，赶忙闭上了自己的耳朵。秦宇一脸懵逼啊，这我真的只是单纯好奇的问问的说，毕竟打你们，我这直接纯实力碾压，根本用不着使诈呀、啊。嗨嗨，裁判轻咳一嗓子，好了，你们都准备好了吗？嗯嗯哼，双方都是点点头。那好，双方已经准备就绪，各就各位。等下，秦宇突然举起了手，裁判一愣，转头看向秦宇，怎么了？我就是想问一下，要是这场团战我再把这几个虐了拿了冠军，那我这纯属是一人带飞全队啊！有没有额外奖励啊？裁判嘴角猛然抽搐，好家伙，这特么还没开打，你就已经想着冠军奖励的事情了？你小子怎么这么狂啊？玉皇大帝估计都没你狂。裁判一脸无语地道：“这我不知道，得听赛事主办方的安排。”哦，秦宇点点头，好，双方准备就绪，各就各位。等一下，裁判，您又怎么了？秦宇有些不好意思的笑着挠了挠头，问道。就是我再问一下啊，最终的冠军奖励是每人领取50颗下品零食和任意挑选一本白银级技能书吗？裁判强压住心中的火气，沉声道：“没错，你还有其他问题吗？有的话赶紧问。”嘿嘿，没了没了。裁判冷哼一声，旋即有些无奈的继续道：“双方准备就绪，各就各位。再等一下。”裁判，我刀呢？我刀呢？裁判上下摸索自己的衣服，
，全场的观众也都是被彻底干无语了。这小子强归强，但这屁话也是真他妈的多啊！这些问题你等打完了再问，不行吗？而此刻要说最伤的，还得是江南二中这五个人。奶奶常说啊，不是，老话常说，一而再，再而衰，三而竭。他们是刚准备好进入战斗状态，然后就被打断，然后再准备好进入战斗状态，然后又被打断，然后再再准备好进入战斗状态。然后又又被打断，这就好比是看着热血电影，正准备冲刺的时候，自家老妈突然推开门走了进来，吓得赶紧缩了回去。然后最骚的是，这情况还一下子连续来了三次，这他妈谁能顶得住啊？怕不是从此以后直接萎靡不振，再起不能了？裁判一脸暴怒，几乎是用着咆哮的语气看向秦宇，吼道：“你又怎么了？嘿嘿，别激动，别激动，我就问最后一个问题。问那个，我刚才水喝多了，现在有点尿急，能先上趟厕所吗？”噗！裁判直接是一口老血喷了出来，彻底气昏了过去。第四十九章。金色的雨，几分钟后，秦宇嘘嘘回来，场边昏厥过去的裁判也是被抬走，换上了一个新的裁判。新来的裁判这一次充分汲取了前人的惨痛教训，询问了双方队员，确认都是准备就绪之后，便是二话不说，直接宣布比赛开始。叮，随着比赛开始的哨音落下，江南二中的五人便是一同行动了起来，纷纷施展了各自的天赋，有专门打控制的，有专门辅助增益的，当然也有主打伤害的。总之，这五人是各司其职。比赛刚一开始，就是直接使出了全力。给秦宇来了个天罗地网，让他寸步难逃。然而，秦宇面对五人的同时夹击，面色却是丝毫不慌，反而咧嘴一笑，心念微微一动，瞬时间，五人的脚下，五根粗壮的木藤便是破土而出，直奔他们缠绕而去。其中四人第一时间便是被木藤束缚住，困在原地动弹不得。唯有张小萌第一时间反应过来，连忙闪避开来，飞速向后退去。但这根木藤此刻就像是装上了 GPS 自动导航系统一般，竟是迅速追着张小萌倒退的身形追去。张小萌面色一变。旋即也是连忙挥动手中的玫瑰鞭，啪啪啪，玫瑰鞭不断的抽打在奔袭而来的木藤之上，将其轰成了碎片。张小萌止住身形，一脸心有余悸的望向秦宇，万万没想到，眼前这个家伙竟然还学会了技能，而且看起来这个技能的级别还不低，至少也得是白银级别的。可这怎么可能？张小萌心中暗暗震惊。他倒不是震惊秦宇拥有白银级的技能书，他震惊的是秦宇竟然能在不到半个月的时间里就学会了一道白银级的技能。毕竟，想要学习技能，唯有觉醒天赋才可以。而按照以往的经验来看，纵使是悟性极高的天才，在前期想要快速领悟一本白银级的技能书，少说也得一个多月。而眼前这家伙，竟然只花费了不到半个月的时间就领悟了，这太过匪夷所思了。此刻，不仅是场中的张小萌震惊，围观的群众们也都是一脸的目瞪口呆。这家伙怕不是有望打破大夏最年轻掌握技能的记录啊！林正天此刻看向秦宇的目光，那是已经越看越顺眼了。若是在此之前，或许主要还是因为这小子的爷爷是大夏巡使的原因，那么现在。就纯粹是因为这小子所展现出的极高的天赋了。这小子绝不仅仅是一头小猪仔那般简单，这是一头有足够的潜力成长为一头猪皇的小猪仔。想到这里，林正天的眼前也是不禁陡然一亮，他仿佛已经看到一头闪耀的猪皇正在冉冉升起，目光再度拉回擂台场中。此刻，江南二中这边其余四人因为被木藤缠绕住，动弹不得，所以现在基本上已经是相当于张小萌和秦宇一 v 一。张小萌心中微微有些凝重。不禁握紧了手中的玫瑰鞭，而反观秦宇则仍旧是一脸的轻松和淡然。他无奈的轻叹道：“哎，老老实实被我的木藤缠绕住不好吗？非得承受皮肉之苦。”嗯，张小萌一愣，什么意思啊？然而话音还未落下，他便是惊骇的看到对方已经是像一道闪电一般朝他急速掠来。快，好快！先前观看秦宇与陈毅一战的时候，感触还不是很深，只是单纯的觉得这家伙的速度确实挺快的。但只有此刻真的在现场直面对方的时候，他才猛然意识到这个家伙的速度何止是挺快。简直是快到爆了！张小萌才刚欲有所行动，对方便已经是贴至身前。作为一个铁直男的秦宇，自然是不会有任何怜香惜玉的想法。他瞄着对方的胸部，便是一拳轰了过去，咚砰！先是一种铁拳触碰到柔软之物的那种咚咚声，紧接着才是砰砰炸响。这一拳之下，秦宇只用了五倍的力量增幅，却仍旧是将张小萌那波涛汹涌的大白馒头一瞬间打扁，然后轰飞了出去。场中所有的男性观众们看得咬牙切齿，这个可恶的家伙，专挑对方那里下手也就算了。用的力道还这么狠，这要是彻底打瘪了，他们以后还从哪能看到这么完美的大白馒头？岂可羞！八大牙了！一拳将张小萌打飞出去。秦宇随即转头看向身后仍旧被木藤束缚住的四道身影，四人见状，面色都是瞬间苍白，连忙疯狂摇头。尤其是其中一个女队员，更是吓得快哭出来了，连忙开口认输：“我们认输，我们认输。”哗，此话一出，全场瞬间便是彻底沸腾了。难以置信，这家伙竟然真的完成了一打五的壮举，这可真是如同天上降魔主，真是人间太岁神。这个小骚年牛逼！与此同时，主持人那激昂高亢的声音陡然响起：“让我们恭喜秦宇选手完成一川五的壮举，赢下强大的对手，也恭喜江南一中获得本次江南市比武交流赛的总冠军！”哗哗哗，无数的烟花在此刻陡然冲天起，在天空之中耀眼绽放。
，漫天的金色彩带也在这一刻纷纷飘落下，降临在舞台之上。沉寂了十多年的江南一中，也在这一刻，终于迎来了属于他们的金色的雨。宇哥牛逼！宇哥牛逼！宇哥牛逼！全场都是爆发出了震天动地的喝彩声。现场所有观众望着场下那道俊秀的身影，眸光震撼，他们的心里不约而同的冒出了同样的想法：他们江南市出笼了。很快，刘大毛、李军。王浩这三人被人推着轮椅走上了台前，与此一同而来的还有秋雅。除了刘大毛此刻一脸兴奋以外，其余三人面色各异，但都是都是一脸震撼的看着秦宇，一时之间不知道该说出什么话来。毫不夸张的说，这场比武交流赛，除了刘大毛算是出了 10% 的力以外，剩余的 90% 全是秦宇出的。他们这尼玛，纯纯是混着混着就莫名其妙的混了个冠军，这简直是在赛前他们想都不敢想到的事情。江南市的城主林天正亲自飞跃而下，为他们颁发奖牌，来到秦宇面前。林天正亲自给秦宇戴上奖牌，旋即笑着问道：“恭喜你带队取得了冠军，现在有什么感想吗？”“当然有。”秦宇笑嘿嘿的从兜里掏出一张纸团，然后摊开，上面写着密密麻麻的感想词。林正天看到后，嘴角也是不禁抽搐。好家伙，这特么原来感想词已经早就写好了呀！秦宇拿起麦克风，轻咳一嗓子，旋即朗声道：“感谢江南 TV， 感谢东南 TV， 将来还有可能感谢大夏 TV。”身后江南一中的四人听着这有些熟悉的开场白。面色顿时一变，我的家庭并不富裕，我的天赋也并不好，我之所以能有今天这番成就，与我每天勤学苦练，至少长达15个小时是密不可分的。当然，在此期间，我的父母也是给了我很大的帮助。还记得小时候有一次我生病了，那天外面下着大雨。第五十章，江南一中当之无愧的老二。秦宇站在台上，声情并茂的讲了十多分钟，但现场的观众们却并没有任何的不耐烦，甚至很多人都是被感动的潸然泪下。他们万万没有想到，原来这个看起来嘻嘻哈哈、很不正经的男孩子，童年竟然过得这么悲惨。母亲患癌，父亲伤残，全家只靠他一个人打工养活全家。但就算如此，学习练武也没有放下，这其中得付出多少不为人知的艰辛啊！呜呜！顿时，现场的观众席上响起了一阵阵的抽泣声。最后，我送给大家一句话：天道酬勤，乾坤未定，你我皆是黑马。哦，对了，另外大家要是觉得我太可怜，想要给我点资助的话，请扫描下方二维码，给一分不嫌少。给一百不嫌多。总之，您的每一分转账都是对我这个山沟沟里的苦孩子的最大支持。秦宇微微鞠躬，然后便是从兜里掏出了一张二维码的照片，是他微信号的收款账户。好，这一刻，全场都是爆发出了比先前还要沸腾无数倍的热烈掌声。不容易啊，太不容易了！这个男孩简直太值得让他们尊敬了。一些观众更是已经打开手机扫描秦宇手中的二维码，准备给这个可怜的孩子资助一些了。但此刻，场上的林天正听得却是满头黑线。这小子未免有些太能编了吧？神特么家庭一贫如洗，要不是知道这小子的爷爷是大夏巡使，他特么还真的差点就信了。他甚至怀疑这小子巴巴这么多，就是为了最后的这一手二维码转账。身后的江南一中的四人也都是彻底惊呆了。日尼玛，还有这种操作！很快，颁奖仪式结束，江南一中的五人各领取五十块下品零食之后，便是在官方的工作人员的带领下，来到了江南市的技能阁。他们将在这里任意挑选适合他们的白银级技能书。技能阁是一个类似于图书馆的地方，每个书架上都是摆放着各式各样的技能书。而对于他们五人来说，自然是要寻找适合自己属性的技能书。秦宇来到了专门放置木系技能书的区域前，开始仔细查看起来。铁木刺、青铜级木系技能书、树人召唤、白银级木系技能书、草玉树、白银级木系技能书，琳琅满目的木系技能书充斥在秦宇的眼前，但秦宇却都是根本看不上眼。因为就在刚才，林城主亲口跟他说，鉴于他在比武交流赛中的经验表现，特批允许他可以挑选一本黄金级技能书。要知道，黄金级技能书的价值相当之昂贵。比白银级技能书贵出了十几倍，放到外界，哪怕是那种最次的，也得要上千万；稍微好一点的，更是要大几千万乃至上亿。而林城主大手一挥，相当于是直接送了秦宇至少上千万，简直美滋滋，好吧？只不过临走前，林城主跟他说的那番话让他很奇怪，说什么对于他女儿和自己的事，他很支持，让自己放心大胆的去干。秦宇直接听懵了，他跟林清雪能有什么事，还让自己放心大胆的去干？总不能真按照字面意思吧？如果真按照字面意思去干的话。秦宇毫不怀疑，第二天他的项上人头就会挂在江南市的城墙大门上。微微摇了摇头，秦宇收回心神，将目光投向放置在书架最顶端的五本木系黄金级技能书，两本攻击类的，一本控制类的，一本治愈类的，以及一本解控类的。秦宇想了想，他现在根本不缺攻击手段，所以这两本攻击类技能书首先 pass。至于这本控制类的，他已经有有木藤缠绕了，虽然只是白银级的，但目前来看还能继续用很长一段时间，所以这本技能书也 pass。至于这本治愈类的和解控类的黄金级技能书，秦宇一时之间陷入了纠结。想了半天，秦宇最终还是选择了那本解控类的技能书。毕竟他本身的天赋，复苏之木就自带治愈能力。虽然效果肯定没有叠加上治愈系技能那般顶，但至少现在也是绝对足够了。秦宇看向最后一本解控类的技能书的详细介绍：森林进化术，黄金级，可以解控任意的一项负面状态。注：解控效果只对不超过使用者一个大境界有效。
，超过两个大境界，解控效果削弱 50% 更以上，完全没有任何解控效果。看着眼前技能书的详细介绍，秦宇也是美滋滋地点点头。对于别人来说，想要习得一个技能，可能需要勤学苦练很久；但对秦宇来说，只是在系统商城花费50个半眼点买个技能入门卷的事情。叮，花费50点半眼点购买一本技能入门卷，没有任何犹豫。秦宇直接使用技能入门卷，将黄金级别的木系技能森林进化术学会。要知道，哪怕是一个天赋出众的天才，想要习得一本黄金级技能书，少说也得一个月。其余的普通人更是至少半年起步。但对秦宇来说，却只是盯一下的事情。只能说，同为人类，亦有差距。你是普通人，我是挂壁，大家都有美好的未来。学完技能，秦宇也是走了出去。而此刻，刘大毛也是挑选完了技能书。大毛，你挑选的是什么技能书啊？秦宇好奇地问道。嘿嘿。俺挑选的是一本名叫《极血之力》的被动技能书。刘大毛美滋滋地道：“我对任意敌人造成伤害的百分之一，便会回馈到自身，恢复血量，简直完美契合我的天赋。”秦宇听后也是不禁点了点头。这本天赋书确实挺符合刘大毛的天赋的。随后又过了好一会，其余三人也是挑选完了技能书，接着他们便是坐上了校车，返回到了江南一中。而此刻，江南一中的全体师生则早已在校门口等待了。秦宇率领江南一中拿冠军的消息，显然也是传到了学校当中。看到校车上的五名队员下来，所有学生们都是跟着兴奋的欢呼喝彩起来。宇哥牛逼！我宣布，宇哥从现在开始就是江南一中当之无愧的扛把子。嗯，兄弟，慎言，毕竟还有林清雪呢。哦，也是。那我改下词，我宣布，宇哥从现在开始就是江南一中当之无愧的老二。哇塞，没想到秦宇学长这么厉害，好想跟他爱爱。秦宇闻言，脚下也是陡然一趔趄。这特么怎么感觉这词越来越离谱了？但毫无疑问，经此一战，秦宇的名声在江南一中算是彻底打开了。成为了不亚于林清雪的风云人物。跟在秦宇身后的李军看着眼前这一幕，面容变得有些苦涩。原本这些欢呼应该都是属于他的，有些不甘的握紧了双拳，但最终还是悄然放下。看着眼前秦宇的背影，李军有些无力的垂下了头来。他现在家境家境比不过，实力实力比不过，还有什么可不服的？以后还是老老实实的萧庭待着吧。回到学校之后，秦宇第一次享受到了皇帝般的待遇是怎样的？好家伙，那一个个水灵灵的小学妹就跟不要钱似的扑向他来，对着他的脸蛋就是一顿猛亲。甚至还有直接扒他裤子的那场面，老刺激了。嘿嘿嘿嘿，学妹们别急，一个一个来。嘿嘿，秦宇趴在桌子上，流着口水，美滋滋的说着梦话。秦宇，李木夏站在秦宇的桌前，面色发黑的冷声道：“秦宇没醒，仍旧说着梦话。”李木夏见状，直接一巴掌拍在了桌面上。砰！秦宇猛然一激灵，睡眼惺忪的醒了过来，做美梦了。李木夏冷声问道：“嗯。”秦宇点头，做完没？做完了，那就出去站着去吧。哦。秦宇擦了擦嘴巴上的口水，乖乖地站到了外面的走廊上去。好吧，刚才的那一切场景都是他梦里的场景。事实上，根本就没啥学妹倒贴，顶多就是走过路过的，偷偷看他两眼，然后也就没了。毕竟大家其实也都挺忙的。至于江南一中能不能拿冠军，他们很多人其实根本不在乎。至于为什么秦宇他们回来的时候会有那么多乌泱乌泱的人出来迎接，纯粹只是因为这样的话就不用上课了。没办法，事实听起来就是如此的刺耳。像什么拿了冠军，妹子们就会跟没了脑子的丧尸一样。一个个疯狂扑过来的场景，也就只有小说里会这么写了，现实当中根本不存在的。第五十一章，胖子也有爱情吗？秦宇放学回到家中，母亲陈敏直接给他做了他最爱吃的喜太郎果冻，父亲秦啸天更是给了他一个大大的熊抱。儿子，可以啊，今天你们班主任都跟我说了，说你在八校比武交流赛上大显神威，率领你们学校拿冠军了。秦啸天哈哈大笑道：“不愧是吾儿，果然有大地之姿。”秦宇淡定的摆了摆手，机操而已，勿六，呵呵，夸你两句，你还喘上了。陈敏一脸笑眯眯地道。旋即从背后拿出一本《热血成人》杂志，说吧，这怎么回事？从你床头柜里找到的。秦宇一愣，细看了一眼，果断的摇摇头，我不知道，这不是我的。有人在诬陷我，开玩笑。他向来只看金苍空老师，从来不看多播野吉一。可谁知，话才刚说完，秦啸天便直接给他脑袋上来了个大板栗。是男人不？看了就说看了，要敢做敢当。秦宇，可关键这真不是我的呀！秦宇一脸委屈，陈母显然是一脸不信，冷哼道：“在你床头柜里找到的，不是你的。”难道是隔壁老王的？说到这里，陈母也是无奈的轻叹了一口气。小雨啊，妈妈知道你长大了，那方面需求旺盛，但也要注意节制啊。难道你想变成跟你爸一样当一个三？可嗨嗨！秦啸天面色瞬间一变，重重咳嗽了好几声，连忙打断了陈母的话语。秦宇闻言，却是露出了一脸怪笑。老爸，你不会是三秒真男人吧？三你个大头鬼！秦啸天又是给秦宇的脑袋上狠狠的来了一记大暴力，赶紧回屋学习去。这本杂志没收了。哦，秦宇有些无语的点头。面色有些愤懑，今天真是见了鬼了。要说那本杂志是他的，被挨骂也就算了，可关键真不是他的呀。那要是不是他的，那能是谁的呢？秦宇心中暗暗疑惑。就在此时，他的眼前陡然浮现出两道选项：选项一，默默替老爸抗下这件事
完成奖励。三十点扮演点，看着眼前突然浮现出的两道选项，秦宇沉默了。一时之间，万般思绪突然涌上心头。他突然是猛地想起了什么。他依稀记得前些日子跟老爸私底下偷偷交流日岛国的知名女星的时候，老爸最喜欢的女星好像就是多波野吉一吧。想到这里，秦宇的拳头陡然硬了。可恶的老爹，竟敢诬陷他！老妈，这本杂志不是我的，是老爸的。噗。刚喝下一口水的秦啸天，直接是一口水全部喷了出来，一脸悲愤的看向陈敏：“这小子在诽谤我啊！他在诽谤我啊！”说着，便已经是开始动作麻利的解开腰带。小小年纪就已经学会污蔑他人，这长大了可还得了？看来我今天必须要再让你体验体验江南七匹狼的滋味了。秦宇却是一溜烟的，赶忙跑到了老妈的身后，大声道：“老妈，我有证据，当初老爸私底下偷偷跟我交流的时候，他说他最喜欢多波野吉一。”秦啸天闻言，眼眸顿时一瞪：“臭小子，说好要保密，你……”话才说到一半。他猛然意识到了什么，赶忙闭上嘴巴。但此刻，陈母的眼神却是一瞬间变得危险了起来，一股浓烈的杀气缓缓扩散而出。秦啸天的额头上顿时冒出了一个大大的红字：“喂，还他爸！你刚刚说什么？保密？什么秘密？还不能让我知道？”秦啸天四肢微颤，额头上冷汗直冒，讪笑着挠了挠头，道：“哈哈，什么保密？口口误！”哈哈哈。作为跟秦啸天已经生活了二十多年的老夫老妻，陈敏看到这里，已经是全都明白了。顿时，一道宛若河东狮吼一般的咆哮声响彻而出。好你个王八蛋，自己偷偷搞颜色也就算了，竟然还敢污蔑儿子！我看你最近是没有跪过搓衣板，膝盖又痒痒了是吧？一边怒吼着，陈母便是怒气冲冲的一把揪起秦啸天的耳朵，走进了卧室当中，然后砰的一声，重重的关上了房门。很快，里面便是传出了宛若杀猪般的惨嚎声。叮，完成选择，获得三十点扮演点。听着门内那凄厉无比的惨嚎声，秦宇啧啧叹息，摇头：“老爹啊，老爹，自作孽不可活呀！”回到卧室里，秦宇一如既往地打开微博，想要看看有没有有人给他发来情感咨询。看着私信栏上的一个红点信息提示，秦宇知道又有一个老实人需要等着他来解救了。秦宇点开私信栏，胖子也有爱情吗？你好，大师，我想要咨询一个情感问题。雨桑问：胖子也有爱情吗？是这样的，我有一个女朋友，我跟她在一起三年多了，但我们还没有立棍单打过。她说她是个很保守、很传统的女人，只有结婚后才可以。我也认可了，但就在昨天。我一个朋友看到我女朋友跟另一个陌生男子在野球场打球，然后我过去质问他，他就承认了。但他跟我说他是一时之间鬼迷心窍，知道错误了，说这真的只是他的第一次，也真的很爱我，恳请我原谅他。请问大师，我现在该怎么做？雨桑，你这个打球正不正经啊？胖子也有爱情吗？要是这个打球是正经的话，大师，我为什么要跑过来问你？雨桑，既然你都知道了这个打球是不正经的，那你还来问我？胖子也有爱情吗？嗯，大师，你跟我哥这套玩呢？雨桑，你是猪逼吗？我的意思是。让你赶紧分，胖子也有爱情吗？可是大师，我女朋友他人真的很好，他也跟我保证了，这是第一次，也是最后一次，以后永远不会再犯了。我其实是想再给他一次机会的。雨桑，呵呵，他说啥你信啥是吧？那我还说我是秦始皇，准备东山再起，让你给我打钱呢，你信不？胖子也有爱情吗？大师，别闹，这不一样，我对象的人品真的很好，除了这一次以外，他从来没有对我撒谎过。看着屏幕上对方的回答，秦宇不禁扶额叹息，这小子被那娘们扑爱的不浅了。对于这种傻小子，光靠说估计是说不明白了，得给他来点狠的了。雨桑，这样吧，你认不认识巡夜司里的人？胖子也有爱情吗？我大舅的三大爷的他二姨在巡夜司工作。雨桑，那正好让你大舅的三大爷的他二姨帮你查一查你女友的开房记录。不出意外的话，你应该会看到一个新世界。对面沉默了十几秒钟，然后给秦宇回复道：“胖子也有爱情吗？”好的，第52章学习资料结束了。聊天之后，秦宇也是拿起一颗中品零食以及一个三倍修炼速度卡，开始修炼起来。一个小时后，他消耗了两颗中品零食。自身的灵力也是再度提升了一大截，按照这种速度，不出半个月，他便是能晋升至武者了。秦宇美滋滋的将余下的灵石再度收回空间戒指当中，然后点开电脑，想要看看那个傻小子有什么信没。结果这才刚一点开，秦宇的微博私信栏直接被点爆了，红点信息九九加，全是那个傻小子发来的。我靠，大师，你真的说对了，这个贱女人原来八年前就已经跟男人打过球了，而且不仅如此。他这八年内更是跟将近上百个男人打过球，其中甚至连六十多岁的老爷子都有，真是气死我了！亏我还这么相信他，他却让我输得这么惨。呜、哦，他怎么能这么对我？我以后再也不相信爱情了。不，我想死，我不想活了。呜、哦，大师，我该怎么办啊？看着这密密麻麻的上百条信息，秦宇一脸无奈地摇了摇头。哎，从此以后，世上少了一个痴情好男，而是又多了一个悔过自新的海王了。叮，成功解决一次情感问题，当前任务进度十二一千，获得奖励精神力加五。扮演点加五，关上了电脑，秦宇便是出去吃饭饭去了。秦宇刚一出门，便看到一个硕大的猪头，顿时被吓了一跳。我靠，哪里来的猪头？成精了！滚蛋！秦啸天直接给秦宇来了个大脑瓜崩。哦，原来是老爸呀！秦宇这才看出来，这张猪头脸原来是老爸。好家伙，老妈下
，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，说是猪八戒，他都醒了。老爸，鼻青脸肿的脸上没受伤吧？秦宇一脸关心的问道。秦父一脸幽怨的看向他，你觉得鼻青脸肿这个词是什么意思？嗨嗨，就在此时，陈母重重咳嗽一声，坐在了椅子上。父子二人都是连忙挺直身板，不敢说话。我宣布，从现在开始。要是在咱们家再被我带到谁在偷看这种不良的杂志或者漫画，那下场就跟他一样。陈母指了指秦啸天，但犀利的眼神却是一直盯着秦宇看，一脸警告意味，意思很明显：今天是杀你爸，今天你看。但要是下次，可指不定杀谁了。秦宇见状，顿时一脸正气凛然地道：“老妈，你放心，我之后一定会好好监督老爸，督促他改邪归正。我与黄色不共戴天。”哼，这还差不多。陈母冷哼一声：“吃饭吧。”吃过晚饭后，秦宇趁着老妈不注意，把他一些珍藏多年的碟片资源全部用报纸包好，偷偷抱了出去。来到了刘大毛的家里，刘大毛的家里是密码锁，所以秦宇连门都不用敲，直接输入密码，便是推开门走了进去。此刻，刘大毛的老爸刘东海正坐在沙发上看着报纸，看到秦宇走进来，笑着打招呼道：“小宇来了，手里拿的什么啊？”秦宇顿时一激灵，旋即连忙讪笑着道：“刘叔好，这不高三了吗？我给大毛拿来点学习资料。”学习资料，刘东海一脸怪异的看向秦宇，这俩小子他可是亲眼看着，从小长到大，究竟什么尿性，他可是相当懂的。就这么说吧，这俩小子。哪怕是把学校炸了，他都相信。可唯独搞学习，他是绝技不幸的，不可能，绝对不可能。然而，还不等刘东海继续问话，秦宇便是嗖的一下，赶忙窜进了刘大毛的房间里。这小子，刘东海一脸无奈的摇了摇头，旋即也是懒得再理会，继续拿起报纸看了起来。秦宇刚一进房间，就看到刘大毛此刻整个人全部盖到被子里。秦宇顿时明白了什么，然后他没有任何犹豫，直接是将被子一把掀起。大毛，别学习了，注意身体啊！秦宇一脸邪笑地道。然而。看到被子下的场景，他顿时愣住了。我靠，你竟然真的在学习！只见此刻刘大毛正趴在床上，上面放着台灯，眼前则放着一本数学教科书。老秦，你怎么来了？刘大毛顿时一愣。先不说这个，你竟然在学习？秦宇仍旧是一脸的不敢相信。哼，只许你小子偷偷学习，不许我偷偷追赶是吧？看我偷偷卷死你！刘大毛一脸自傲地道。嗯，道理我都懂，可为什么你在你自己家也要盖着被子偷偷学？嗯，刘大毛顿时一愣。对啊，卧槽，我干嘛在自己家还偷偷学？我不蠢蠢脑瘫吗？秦宇，不说这个了。大毛，这些你先替我保管好。秦宇将手中用报纸包裹住的学习资料递给了刘大毛。这是什么？刘大毛好奇的问道。A 加第二十二个英文字母。哦。刘大毛闻言，一瞬间反应过来，眼前陡然一亮。秦宇一脸慎重的低声道：“这些你可以私下偷偷看，但注意千万不要外传，更不要泄露出去。”放心，放心。刘大毛拍着胸脯保证道。紧接着，等到秦宇离开后，刘大毛便是迫不及待的将包装报纸打开了。看着里面各式各样丰富多彩的碟片资料，刘大毛一时之间看的眼睛都花了。我的个妈啊！没想到老秦这小子平时不声不响的，私下里竟然偷偷藏了这么多老师的学习资料。刘大毛此刻已经全然忘却了学习，注意力已经全然被另一种学习所牢牢吸引住了。第53章偶遇耗子。离开刘大毛的家里之后，秦宇便是开始继续骑上小电驴，送起外卖。一转眼又是几个小时过去，很快到了晚上11点钟左右。今天的任务进度也很不错，成功送达了18份外卖。以及得到了两位消费者的五星好评，这种战绩对专业的外卖员来说简直是一坨脓屑，但对秦宇来说已经是很好了。毕竟他不是正规外卖员，对地形完全不熟悉，所以几乎每单外卖要么是超时送达，要么就是擦着超时的边勉强送达的。扮演一名优秀的外卖员，任务内容：一、突破保安的阻拦，将外卖亲手送到消费者手中。当前任务进度五九一百。二、得到二十位消费者的五星好评。当前任务进度二十分之六。三、进入一位陌生消费者的家中，待上一晚。当前任务进度。零一看着眼前的任务面板，秦宇满意的点了点头，旋即大大的伸了一个懒腰。他打算再送完一单，今天就收工了。叮咚，您有新的外卖订单已接取。北城胡同王大脚超市，看着新接取的订单，秦宇眉头不禁一皱。这位置可真够偏的了，已经属于半郊区了，距离他现在的位置得有十来公里。但也没办法，因为他老是超时送达，导致现在系统给他派送的单都是这样地理位置极为偏僻的单，秦宇也不能不接。所幸的是，因为地理位置足够远，系统给他的时间也是足够多。这一单倒是不用担心超时了。随后，秦宇也是再度骑上小电驴，赶往海上捞取到火锅外卖之后，便是直奔王大脚超市走去。四十多分钟后，秦宇来到了北城胡同这边，因为已经是半夜，这里黑不溜秋的，再加上这里是半郊区，人烟稀少，导致有一种阴气森森的感觉，让秦宇心中有些打鼓。我靠，这啥破地方啊！秦宇突然有些后悔接这一单了。他现在只感觉后脖梗子凉飕飕的，汗毛直竖。妖魔鬼怪，快离开！妖魔鬼怪，快离开！秦宇一边心中暗暗默念辟邪咒语。一边打开手机的手电筒，来回照了照，随后在胡同的尽头发现了那家王大脚超市。他决定把外卖送过去之后就赶紧溜，这地方有些不对劲，太邪乎了。来到王大脚超市门口，敲了敲：“您好，您的外卖到了。”过了
。二话不说，从秦宇手中接过外卖之后，便是再度重重的关上房间大门。但秦宇此刻却是一下子愣住了，因为刚刚这个男人开门的那一刻，秦宇一下子便是看到门里边放着几件黑袍。对于这件黑袍，他可是太熟悉了，毕竟已经刺杀过他两回了。神使会，秦宇心里顿时咯噔一声，卧槽！不会吧，这里面的人不会是神使会的人吧？秦宇想着想着，越想越觉得是这么一回事。毕竟哪个正经人能住这种鸟不拉屎的地方？而就在此时，大门又打开了，还是刚才那个一脸阴冷的男子，看着秦宇，冷声呵斥道：“你怎么还不走？”秦宇一愣，旋即也是瞬间反应过来，微笑着道：“亲，能麻烦你给我点一个五星好评吗？”男子冷冷的瞥了他一眼，滚！话落，便是再度重重的关上了大门。关上大门之后，秦宇脸上的笑容也是瞬间消失。眼中泛着金光，目前还不能百分百证实这帮家伙一定是神使会的人，得再仔细确认一下。想到这里，秦宇又是看向了王大脚超市的两边，都是一栋低矮的平房，看起来已经废弃很久了，根本没人住。念及至此，秦宇也是不再犹豫，来到其中一栋平房的围墙前，纵身一跃，便是翻了过去。翻过墙之后，秦宇蹑手蹑脚的来到了靠近王大脚超市的那边墙壁上，侧耳倾听。很快，一些声音便是陡然响起：“妈跨的，十三分队也真他妈的不是东西，他们被巡夜司抓了。”结果就直接把他们知道的几个分队的位置全部供出来了，可不是咋地。咱们第九分队原本在城区里待着好好的，结果都是因为这帮狗逼，现在只能跟过街老师一样躲在这鸟不拉屎的地方。都少说两句吧，这种事情也不是你我能决定的。但你们放心，总部那边说了，巡夜司那边有咱们的内人，说是这次的雷霆搜波行动再有个一周时间就结束了，等这段风头过去，咱就能重新回去了。到时候我请大家来一套马杀鸡一条龙。好嘞，老大万岁！老大，我要三个嫩模，才三个，养生呢，我要十个。哈哈，老欧啊，你搞十个，你那身受得了吗？滚你大爷的！听着墙壁那头的不断传出来的交谈声音，秦宇顿时冷笑一声。果然不出他所料，正是神使会那帮下水道的小耗子们。奶奶个腿低，以往都是这帮狗比来埋伏他，现在终于是被自己埋伏到了吧？秦宇那漆黑如墨的瞳孔当中，顿时浮现出一抹凛冽的寒光，杀气四溢。是时候到了该报仇的时候了。秦宇缓缓站起身来，扶了扶脖子，掰了掰手腕，眼神前所未有的冷冽。下一刻，他缓缓从兜里掏出手机。然后果断给巡夜司第五分局的队长林海涛发去了微信：“北城胡同王大脚超市潜藏着神使会的老鼠们，速速来抓！”此刻，江南市巡夜司第五分局内，所有工作人员都是在夜以继日的辛苦工作着，正不断追查着潜藏在这座城市内其余神使会成员的踪迹。以往，这帮老鼠都是相当狡猾，就算偶尔被抓到，但也只是一两个小虾米，根本是什么也不知道。但是现在不同。随着神使会第十三分队以及第十五分队的队长纷纷落网，他们也是从这俩人手里套出了不少的隐秘。短短几天时间内，他们已经靠着这两人说出来的隐秘，端掉了神使会的好几个窝点。但这还不够，按照这俩人所说，神使会在江南市里设置的窝点至少有二十几个，所以他们现在必须每分每秒竭尽全力的追查，争取在这帮老鼠们再度隐藏下去之际，再多抓出几只大耗子出来。第五十四章有探子，林队休息会吧，你已经连续三天没喝过眼了。一名女巡夜司队员走了过来，面带关心的看着此刻仍旧一脸亢奋的处理着公务的林海涛。然而，林海涛却是毫不在意的摆了摆手，没事，等这次雷霆搜捕任务结束再休息也不迟。对了，你再给我拿一罐红牛。女队员原本还想再劝说一下，但看到自家队长这副样子，也是有些无奈的摇摇头，走出去拿红牛去了。林海涛现在很兴奋，非常兴奋，多亏了秦宇那小子的福，他们第五分局才能将神使会那两个分队队长全部缉拿归案，而也正因此，才能引得后续的一系列的蝴蝶反应。这也导致现在市里总局的那些领导对他现在都是大加赞赏，说是这场行动无论最终结果如何，高低都得给他颁个三等功。但林海涛不满足，他想趁此机会继续冲一冲，看看能不能有机会冲个二等功。而就在此时，桌面的手机响起了滴滴的提示声。林海涛拿起一看，发现是秦宇给他发来的微信消息。点开微信，看着对方给他发来的微信内容，林海涛整个人顿时愣在了原地，就跟被石化住了一样。就在此时，女队员拿着一瓶红牛推开门走了进来，看到林队长一动不动地呆坐在原地。顿时一惊，妈呀，林队，你怎么了？不会休克了吧？女队员连忙跑了过去，想要查看林海涛的详情。可她才刚一凑进去，林海涛便是腾的一下站起身来，满脸的激动和喜悦，倒是把身旁的女队员吓了一跳。林队，你看着突然诈尸的林海涛，女队员目瞪口呆，脸色刷白。然而，林海涛此刻却是根本顾不得这些，当即神情激动的果断下令道：“即刻召集全局所有队员，随我一同出动，捉拿神使会老鼠。”啊！女队员闻言顿时一愣。但还是很快回过神来，赶快将命令传达了下去。很快，江南市巡夜司第五分局内，一辆又一辆的黑色越野车疾驰而出，发出一声声嗡鸣的咆哮声，掀起漫天的尘土飞扬。此刻，北城胡同王大脚超市内，十几个身影围坐在一起，吃着热气腾腾的火锅。妈呀，还得是海上捞，就是这个味，太香了！以前没发觉这火锅有多好吃，但现在怎么感觉这么
。我靠，老李，你特么给我留点肉，全特么吃没了！倚靠在墙壁上，听着这帮人美滋滋的吃着火锅，闻着那不断散出的肉香味，秦宇的肚子也是不争气的咕噜的叫了起来。秦宇面色顿时一惊，糟了，哈哈哈，谁他妈是猪吗？吃了这么多，肚子还能咕噜噜的叫？老王，是不是你？滚你大爷的！我看向你，行了行了，别吵了，要是实在不够吃，我再多点几盘肉。好耶，老大万岁！秦宇听到后。心中也是不禁暗暗松了口气，还好这帮家伙都是一群没有脑子的大聪明。第九分队队长赵东无奈一笑，旋即拿出手机，点开袋鼠外卖，又点了几盘肉。叮咚，你有新的外卖订单已接取。听着这突然传来的无比刺耳的手机声音，秦宇的顿时瞳孔地震。卧槽，他特么关静音了。秦宇赶忙拿出手机一看，这才猛然发现他虽然确实将声音静音了，但关的是媒体音，而袋鼠外卖的系统提示声是跟闹铃一样，属于系统声音的，根本关不掉。秦宇此刻气得只想骂娘，哀惜吧！我草，人民币井号艾特了个百分号人民币人民币币的袋鼠外卖，百分号百分号人民币百分号百分号尼玛人民币井号艾死了百分号百分号人民币人民币百分号艾特，心中已经将袋鼠外卖的18倍祖宗骂翻，但表面上秦宇还是不动声色，连大气都不敢喘。嗯，老大，你啥时候还送起外卖了？送尼玛！有探子监听咱们。什么？瞬间，所有人都是疼的一下站起，满脸紧张和凝重。老大，在哪？赵东面色阴沉。看向靠近隔壁平房的墙壁，他要是没听错的话，刚才的声音应该就是从那里传出来的，应该在那后面。赵东瞬间用手指了一下了那面的墙壁后面，自知已经暴露的秦宇，此刻也是不再隐藏，二话不说，转身拔腿就跑。这一下，这急促的脚步声直接被众人听了个真真切切。日尼玛，还真他妈有探子！砰！有一人直接是拿把铁锤一锤子，便是将面前的墙壁轰翻了过去，显露出了一个已经急冲出平房大门的身影，是那个 B 外卖员。有人大声喊道：“追啊！”所有人都是瞬间追了过去，各种各样的远程攻击更是疯狂地朝着秦宇轰射而去。然而，在被动技能敏锐感之下，秦宇将这些远程攻击纷纷躲了过去。卧槽，这小子速度好快，我们追不上他！众人面色惊骇，他们最低都是武者，甚至其中更是有三名武师，结果竟然追不上眼前这个小子。别慌，我有控制技能。其中一人连忙站出来，双手迅速结印，朝着秦宇释放而出。土遁了！话音刚落，秦宇脚下的土坑便是猛然一凹陷，将他两条腿直接是陷了进去，动弹不得。干得漂亮，老王！众人见状陡然一喜。然而，还没等高兴一秒钟，他们便又震惊地看到，这小子竟然瞬间便是从土坑里窜了出来，继续朝着远处狂奔去。卧槽！我的控制时间至少长达十秒钟，这小子凭啥能解开啊？那个施展土遁牢的男人顿时震惊到了。此刻，秦宇继续超前，一路狂奔，一脸的心有余悸。得亏学了这个黄金级的解控技能——森林进化术，不然刚才还真就要被控得死死的了。一路狂奔到胡同尽头，秦宇赶忙骑上小电驴，便是加大到了最大马力，迅速疾驰而出。操！这小子要跑！追！赵东怒吼一声道，指挥手下小弟狂追而去。然而，赵东他自己此刻却是偷偷的向后溜走。他又不是傻子，这小子既然在这里偷听了这么久，很有可能已经给巡夜司通风报信了，说不定现在已经正在赶来的路上了。想到这里，他也是果断决定把这帮小弟们全卖了，用他们当做诱饵。而他自己则是趁乱逃之夭夭。嘿嘿，老子还真他娘的是个天才！赵东不禁为自己的机智点了个赞。然而，当他从超市的后门偷偷溜出去，准备逃之夭夭的时候，却骇然发现眼前全踏马是条子，无数个黑洞洞的枪口瞬间顶了上来，吓得赵东整个人顿时石化在了原地。林海涛顿时笑了，没想到他才刚一到地，就逮到了一只大老鼠。赵东此刻有些欲哭无泪，他特么现在才猛然想起来，超市的前门是小道，超市的后门才是大道。下划线，第55章，来抓我呀，笨蛋！就在神使会第九分队队长赵东被林海涛等人逮捕之际，另一边的秦宇此刻则是骑着小电驴在街头迅速穿行，而身后则是十几个彪形大汉不要命的狂奔追来。他只是个武徒，而身后的十几名彪形大汉最低都是武者级别，甚至还有武师。但秦宇却丝毫不慌，因为他们的速度没有自己的小电驴快。此刻，秦宇甚至有闲心打起了电话：“喂，林四儿啊，你们究竟还有多久到啊？什么？你们已经到了？那你直接定位我的位置吧。剩下的小老鼠们现在全追着我呢。放心，我有小电驴，这帮傻货。”就是跑断腿累死他们，也追不上我。你说让我再帮你纠缠一会，你马上到。林三儿啊，我只是个普普通通的高中生，这事不太好办啊。我不是说办不了，只是想让我帮你办这事，得加钱。OK， 那就这么说定了。秦宇挂断了电话，回头看了一眼，发现这帮傻货好像有点没劲了，他们之间的距离正在逐渐拉大。为了防止对面摆烂不追了，秦宇也是将小电驴的速度跟着降了下来，就刚好卡在对面，只要再冲几步就能追上，却偏偏追不上的极限距离之上。就搁着硬吊着他们，什么叫顶级拉扯啊？战术后养 JPG。此刻追着秦宇的十几名神使会成员都快累懵逼了，眼看着两者的距离正在逐渐拉大，已经有些人开始打起退堂鼓了。但就在他们打算撤退之际，却突然发现眼前这小子小电驴的速度也跟着
。身后众人闻言，也只能是硬咬着牙继续追过去。又是追了十多分钟，这一下有很多人是彻底跑不动了，直接是累瘫在了原地。他们只是武者，又不是武圣，体力并不是无限的，更何况是连续高强度冲刺将近小半个小时，能坚持到现在已经属于是极限发挥了。这一下还在追着秦宇的，就只剩下那三名武师了。他们的身体素质比起武者，终归是要强上一大截。但饶是如此，这三人此刻也都是脑子有点晕晕的，双腿发软。但他们看到眼前的小电驴的速度，好像也是彻底降了下来，甚至是亮起了叮咚叮咚的红闪灯。这在他们看来，已经是小电驴燃油即将彻底耗尽的信号。所以，三人也只得是硬咬着牙继续追了过去。加油，兄弟们，坚持就是胜利！很快又是追了三分多钟，发现前方的小电驴仍旧没有停下的意思。这三人也是在此刻终于意识到不对劲了。不对，三分钟前这小子的小电驴就开始亮红灯了。怎么现在还能骑？三人那无比有限的大脑 CPU 在此刻拼尽全力的运转，都快烧冒烟了。最终得出了一个共同的结论：操，他们被耍了。想到这里，三人也是赶忙停下了脚步，看着前方疾驰而去的秦宇，骂骂咧咧：“我草你个小兔崽子，以后别让我带到你，不然非扒了你的皮，抽了你的筋。”几人破口大骂，刚想转身返回，却惊讶发现这小子竟然骑着小电驴也回来了，来抓我呀，笨蛋！秦宇一脸贱笑的嘲讽道。这一下，三人顿时都是破大防，我掉你的马的！老虎不发威，你个小兔崽子，还真当我们是 Hello Kitty 了是吧？三人相互对视一眼，然后二话不说，爆发出了最后的体力，纷纷嗖的一声，朝着秦宇急冲而去，速度比起先前至少快了一倍。秦宇见状，却是丝毫不慌，一个完美的漂移掉头，便是再度开足全速马力朝前急冲而去。三人的攻击顿时扑了个空，啊呀！三人的面色顿时都是因为极度的愤怒变得有些扭曲。这小子怎么这么贱啊？他们算是看出来了，这小子现在纯纯是拿他们仨当傻子溜呢。想到这里。三人也是打定主意，之后无论这家伙说什么，他们都不追了。三人果断回头，转身返回。秦宇也是再度骑着小电驴跟着返回，追在三人的屁股后面，疯狂嘲讽：“不是吧，不是吧，就这怎么不继续追了？中间那个大光头，对，就说你呢，瞅你那逼长相吧，女娲捏你的时候，纯纯用脚捏的吧？这家伙鼻子不像鼻子，眼睛不像眼睛的，说你长得像人都属于是你高攀了。另外两个小勾吧也别笑，你俩还不如这个大光头呢。这个大光头长得虽然抽象了点，但至少还能勉强称作是个人。”再看看你俩，放到动物园里跟那帮狒狒待在一起，完全没有任何的违和感，好吧？你俩不会真是狒狒，偷偷从动物园里跑出来的吧？呃，不饿呀、啊，要不给你俩吃根香蕉？秦宇此刻开启祖安狂人模式，对着眼前这三人就是一顿嘟嘟嘟的疯狂虚出。三人此刻听得一个个眼珠子瞪得通红，脑瓜子都快起冒烟了。大哥，我快忍不住了，好想揍他！我也是，感觉胸口一口老血憋在这里。二弟、三弟，忍住，这小子现在是在激将我们呢，不能上当。三人面色阴沉，对秦宇的嘲讽恍若未闻。继续往回去的路返回，看到自己的嘲讽已经没效，秦宇顿时有些无趣的撇了撇嘴，真没意思，走了。说着便是再度拧动车把手准备离开了。然而就在此时，小电驴却是开不动了。秦宇顿时大惊的高喊道：“卧槽，没油了！”正在离开的三人听到这话，就跟饿急眼了的三头黄鼠狼见到一只肥美的小香鸡一般，二话不说，立刻转身朝着秦宇迅速扑来。你个小瘪犊子，可算被我们逮到机会了吧？给爷死吧！三人面露冷笑，颇有一种大仇即将得报的快感。他们已经计划好，待会逮到这小子，该怎么好好折磨他了。然而，就在三人即将冲到秦宇身边之际，秦宇的小电驴却蹭的一声，宛若离弦的箭一般，再度飙射而出，只给三人吃了一波飞扬的烟尘。哈哈，骗你们的，三个大山驴逼！三人取三第五十六章，看不见我。看着眼前活蹦乱跳的秦宇，三人都快要被气得吐血了。他们从来没有一刻像现在这样憋屈过，这种空有一身武力却根本施展不出来的感觉，让他们郁闷的要死。不追了，这小子再说什么。他们都绝对不会追了。三人打定主意，二话不说，捂起耳朵便是原路返回。然而就在此时，远处几辆黑色越野车飞驰而来。巡夜司，三人见状，瞳孔都是骤然一惊，二话不说，连忙转身就逃。然而秦宇直接一个木藤缠绕，将他们全部绊倒在地。虽然只限制了这几人几秒钟，便是被他们纷纷用蛮力破开了。但与此同时，几辆黑色越野车也是赶到了现场，并且瞬间从车上下来了一大批巡夜司的队员，将三人团团围住。不许动！举起手来，三人一脸绝望的举起了手，缴械投降。林海涛一脸兴奋的走下车来，无比激动的给了秦宇一个大大的熊抱。秦公子啊，我都不知道说什么好了，你简直是太牛了！他是真的没想到，他们全局上下这么多人追查了这么多天，都没有追查到这帮老鼠们的踪迹，竟然被秦宇找到了。此刻，林海涛愈发的觉得，当初警报秦宇大腿的想法是多么正确。瞅瞅，什么是福星啊？这特么就是啊！跟着秦宇屁股后面混，这业绩属实是哗啦啦滴来啊！秦宇却是一脸不在意的摆摆手道：“林叔，这都是小事。”洒洒水了，但话是这么说，秦宇的两根手指却是不断的来回搓了搓。林海涛心领神会，笑着说道：“秦公
。秦宇笑了笑，哦，对了，那个钱还是打我之前的银行卡就行。林海涛，这位秦公子也真是奇了，明明身为大夏巡使的孙子，按道理来说应该不缺钱的，但不为何，却偏偏对这种身外之物极为的看重。难道这就是传说中的越有钱的人越抠？林海涛一脸疑惑的摇了摇头，想不通。行啦，没啥事的话，我先撤了。说着，秦宇便是骑上小电驴，再度朝着刚才的王大脚超市返回而去。林海涛见状，顿时一愣：“秦公子，你走反了吧？市区在另一边，没走反，我有东西落那了，回去拿去。”原来是这样，那你注意安全。跟秦宇告别，林海涛便是带着一大帮的神使会成员返回市区了。而秦宇这边，则是再度返回到了王大脚超市这里。他自然不是有什么东西落在这了。他之所以重新返回到这里，是因为他突然想起了那个扮演外卖员任务的最后一条：进入一位陌生消费者的家中。待上一晚，秦宇刚才转念一想，这帮神使会的老鼠们既然点了自己的外卖，那他大可以在这住上一晚，这岂不是完美符合？想到这里，秦宇也是不禁想给自己聪明的小脑袋刮骨鼓掌。他有的时候也是真怀疑自己的脑袋究竟是怎么长的，咋能这么聪明呢？这也就是晚活了一千年，不然爱因斯坦都得尊称他一句老师。秦宇走进王大脚超市，来到一个打地铺的地方，便是躺了上去，刷了会手机，看了会大白腿，便是美美的睡了过去。翌日清晨，秦宇伸了一个大大的懒腰，缓缓醒来。叮。完成进入一位陌生消费者的家中，并待上一晚的任务，获得奖励。主动技能，看不见我，看不见我，低声默念，看不见我，您就会陷入隐身状态久。六十二秒钟，冷却时间六小时。注：隐身持续时间随着您的精神力数值的不断提高而延长。竟然是隐身技能！秦宇顿时一喜，脑子里瞬间冒出了一些大胆的，甚至有些行的想法。什么？你澡堂啊？校花宿舍了？嗨嗨。秦宇迄今为止做过最后悔的事情，就是当他很小的时候，他妈妈一直领着他去女澡堂洗澡。然后，直到有一天，他自己也不知道是抽了什么风，突然跟老妈说：“妈，我现在已经是大人了，我不要再在女澡堂洗澡了。”从此以后，他就再也没进过女澡堂了。一想到当时的场景，他就恨不得扇自己两个大嘴巴子，万分的追悔莫及。老话常说，世上没有后悔药，但是现在，老天爷竟然真的给了他一个可以改过自新的机会。虽然现在只能隐身不到十秒钟，但等之后精神力提高了，隐身时间变长了，那岂不是可以？嘿嘿嘿，秦宇嘿嘿怪笑，脑子里已经开始脑补出一些无比美妙的画面了。老实讲，在此之前，秦宇其实并没有什么太大的动力来催动着自己刻苦修炼，不断变强。毕竟他本来就是个咸鱼仔，再加上自家的爷爷还是大夏巡使，他就更没什么动力去努力了。但是现在不一样了，他突然有为之奋斗终身的目标了，那就是总有一天，他要将精神力提高到极高的境地，让他可以一天24个小时一直隐身，然后干他一直想干却又干不了的事情。秦宇将身体缓缓站直，将手搭在胸口。心中暗暗发誓，那一年我三岁，年少无知，口出狂言，从此错失了进入了女澡堂的机会。从那以后，我就一直在想，如果时光能再度倒流到那时，我一定会收回曾经的狂言。如今上苍给了我一次可以改过自新的机会，我必须考虑，这会不会是我此生仅有的机会？今日我秦宇再次发誓，为众主而食荣光，吾辈义不容辞，为此奋斗终身，亦在所不惜。这一刻，耀眼的阳光挥洒在秦宇的身上，仿佛为他披上了一层圣洁而又伟岸的外衣，熠熠生辉。第五十七章，你看人真准，江南市。东海集团大厦顶层会议室内，集团的高管们此刻正齐聚一堂，开着会议。他们每个人神色凝重，眉头紧锁，沉默不语。会议室内的气氛显得极为沉闷压抑。至于他们此刻为何露出此等难看神色的原因，也很简单，那就是因为他们表面上是东海集团的各大高管，但实则都是神使会江南市分部的管理层，也是第一至第五分队的队长。而这座东海集团大厦，实则也是神使会江南市分部的总据点，只不过明面上这里是一家研制生物科技的公司罢了。而今天，他们之所以脸色都不好看的最重要原因，就是这一周多的时间里，他们激进半数的小据点被巡夜司捣毁。而随着今夜凌晨第九分队的全军覆没，可以想象他们内部的私密信息又该有多少被巡夜司的人撬出来。目前唯一值得庆幸的就是，他们总部据点的位置，除了前五个分队的队长所知道以外，便是不再被其他人所知。这算是不幸中的万幸了。但就算如此，也足以让身为分部总负责人的赵军。头疼无比了，他到现在也想不明白，为什么他们已经在这江南市扎根十几年，都没被巡夜司如此大规模发现过，偏偏在这几天里，接二连三的有整支分队团灭，这属实是让他有些想不通。难道说有内鬼？赵军扫了一眼在场的五人，眸光微微闪烁，就算有内鬼，应该也不是他们，不然他们现在的总据点早就被一锅端了。想到这里，赵军的心里也是稍微安定了下来。不管怎么样，只要总据点不被泄露出去，就有东山再起的可能。念及至此，赵军也是果断下令道：“从现在开始。”将总据点与其他分队据点所有有关联的信息资料全部销毁切割，我们整个分部进入静默状态，没有我的命令，任何人绝不得擅自行动。是，我宣布，从现在开始，秦宇将担任我们特训班的班长。李正军站在众人面前，大声宣布道：“此话一出，众人皆是愕然，什么鬼？秦宇竟然成了他们的班长？这画风怎么感觉这么诡异啊？”虽然在这次八校比武交流赛上。
。秦宇确实是展现出了超强的实力，率领他们学校夺得了冠军。可根已经是武者，并且还觉醒了 S 级天赋的林清雪，比起来，应该还是差上一筹的吧？怎么看都觉得林清雪比秦宇更适合当班长啊！老师，为什么不是林清雪担任班长？有人出声质问道。对啊，林清雪怎么看都比秦宇更适合当班长吧？没错，俺也觉得，俺也一样。有几人跟着出声附和道。秦宇闻言，转头看向出声的那几人，眉头陡然一挑。这几个小卡拉米。竟敢质疑自己！秦宇决定之后要给这几人好好上一课。还不等李正军回答，林清雪便是主动站出来说道：“大家不要吵了，是我自己主动推举秦宇当的。毕竟我本身就不爱言辞，秦宇比我更适合当我们班的班长。”此话一出，众人都是沉默了。既然连当事人都觉得没问题，那他们也没有跟着咋呼的理由了。只是让曾经一个他们根本看不上的全校吊车尾的人，现在过来当他们班长。虽然已经知道秦宇的实力远超他们，但这心里还是有些小别扭的。看着众人脸上那股有些别扭的表情，李正军微微一笑。自然是知道他们在想什么。曾经，他上高中的时候，班级里也是有个吊车尾的。那个时候，大家谁都看不起他。可现在，那个人却是他们班级里发展的最好的。如今已经是武侯强者，在一个小城市担任当地巡夜司副司长，前途无量。所以，李正军现在想教给众人的是，当被后来者迎头赶上乃至超越之时，如何调整好自己的心态，继续稳步朝前迈进。念及至此，李正军开口道：“现在每个人依次出列，与秦宇单挑。我喊停的时候，你们就停。”秦宇顿时一愣。一脸懵逼的看向李正军，这是要车轮战，累死自己。老师，我觉得我自己实力还是不够，不配当这个特训班的班长，您还是另请高明吧。秦宇一脸严肃，做认真状道。李正军瞥了他一眼，面不改色的淡淡道：“担任特训班班长，每个月有十万块钱补贴。”哈哈，李老师，您看人真准，特训班班长的职位确实非我莫属。秦宇顿时美滋滋的笑道：“你们谁先上？众人，我先来吧。”王浩第一个站了出来。比武交流赛，他惨痛失利后，李正军老师也是跟他彻夜畅谈。帮他开导，帮助他重新振作了起来。他意识到，失败才是人生的主旋律，重要的是有没有从失败中重新站起来的勇气。他觉得现在的他拥有这份勇气。好，王浩大吼一声，身躯之上泛出一层青铜之色的淡淡光芒，宛若铜筋铁骨一般，身体各处顿时充盈着极致的力量。A 级天赋，超兽霸体，尤其是此刻从王浩身上所散发出的那股凌厉威势，更是让众人凛然一惊。九星五图。所有人的脸上都是闪过一抹诧异，万万没有想到，比武交流赛才刚过去没两天，王浩经历了那种惨痛的失败之后，不仅没有萎靡不振，反而实力再度精进，竟然晋升至了九星武徒。李军看着此刻散发着浩荡威势的王浩，面色有些不甘，拳头不禁握紧。他现在仍旧只是八星武徒，不仅被秦宇超越了不说，现在竟然又是被王浩所超过，这让他的心里很是难受。秦班长，请赐教。王浩双拳重重一碰，眼神锋锐如电。他现在跟秦宇一样，同为九星武徒，感觉有实力跟对方碰一碰了。简而言之，一句话，天晴了，雨停了，他又觉得他行了。来吧，秦宇笑眯眯的勾了勾手，好。王浩再度大吼一声，便是气势如虎的朝着秦宇迅猛扑去，砰！然后就是被秦宇直接一脚踹飞了出去。只能说，同为九星武徒，亦有差距。毕竟，就算秦宇现在不用任何的技能，单论他现在的各项属性值，就已经是远超九星武徒不知多少，自然是能轻松碾压对方。但王浩也不气馁，一脚被踹飞出去之后。便是立刻站起身来，再度朝着秦宇冲去，然后又是被秦宇一脚踹飞出去，一口鲜血缓缓自王浩的嘴角溢出，被秦宇所连续踹中的胸膛陡然变得是无比的红肿，这也就是秦宇流利了，不然就算王浩有超兽霸体的护甲防御，秦宇也能直接一脚将他踹到 ICU 去。当然，要是再狠心一点，火葬场也不是不可能，但毕竟是同班同学，真要踹进火葬场，那就太夸张了。秦宇也不是那种下手狠辣之人。第五十八章，当然不可以了。王浩重新站起身来。擦拭了下嘴角溢出的鲜血，便是毫不畏惧的打算再度朝着秦宇继续冲去。然而这一次却是直接被李正军叫停了。王浩，还记得我跟你一直强调的吗？李正军一脸严肃地道：“战斗时要多动用脑子，秦宇的力量现在明显要比你高出一大截，你还一直就硬莽着冲，这不是英勇，这只是纯送。”王浩被说的直接是有些惭愧的低下了头：“老师，我明白了，嗯，回去好好悟一下吧。”下一个，李军闻言向前一步站了出来，他看向秦宇，面色凝重，眼神凛冽。就算他现在比不过秦宇，但至少要做的比王浩好。他已经暗暗给自己定下了一个小目标，至少在秦宇手下撑十秒钟。呼，李军深吸了一口气，下一刻，眼神陡然一凝，爆发出了 A 级天赋金铁蛮牛的威力，朝着秦宇奔袭而来，与王浩先前的那种莽撞的冲锋如出一辙。然而，就在李军即将贴近秦宇之际，却是立刻一个后撤步退开，堪堪将秦宇的一脚侧踹躲了过去。李军的嘴角陡然勾起一抹冷笑，这家伙果然上当了。他心里的小目标也是在瞬间改变，在秦宇手中撑十秒。格局太小，他要直接把对方干趴下。只见李军在后撤步的一瞬间，双腿便是重重一蹬，将地皮瞬间掀翻，整个人便是再度宛若一颗炮弹一般冲射而出，
。李军此刻就像是一头狂暴的金色蛮牛一般，朝着秦宇冲锋而来，气势冲天。仅仅是在瞬息之间，李军便是冲锋到了秦宇的身前，带起的汹涌狂风吹得后者的衣袍猎猎作响。然而，秦宇却是丝毫不慌，反手直接一个大笔都呼了过去。去你妈的！啪！一声清脆的巨响。一个红红的掌印瞬间便是印在了李军的脸上，直接是将他扇飞了出去，在空中抛出一道完美的弧线，然后啪嗒一声跌落在地上。噗嗤，一口鲜血喷洒而出，李军脑瓜子嗡嗡的，四肢抽搐不停。哎呀，不小心用大劲了！秦宇装作一脸无辜的表情，惊讶道：“众人，神特么用大劲了，感觉分明就是公报私仇啊！”只见此刻秦宇一脸惊慌的跑了过去，扶起李军的身体，便是一脸担忧的拍了拍他的脸蛋：“你没事吧？你没事吧？你没事吧？”啪啪啪。每说一次，你没事吧？紧跟着便是一巴掌拍了过去。李军原本还有点意识的，但被秦宇这几巴掌一拍，直接是被彻底扇晕了过去。秦宇一脸无辜的，直接双手一摊，跟我没关系哈，我就用了五分力道。谁能想到这小子这么不抗造？李正军嘴角不禁一抽，连忙招呼校医过来，把李军抬走。他怒瞪了秦宇一眼，警告道：“臭小子，你给我收着点力。”秦宇一脸无奈地道：“好吧，那我下次就只用千分之六的力道好了。”千分之六的力道是什么鬼？众人一阵无语，但此刻看向秦宇的眼神当中。却已然是多出了一抹畏惧。这小子曾经是吊车尾不假，但现在实打实的狠也是事实啊！紧接着，第三个出场的是一个萌萌哒的双马尾萝莉，她是高三二班的李萌萌。莺莺莺，秦宇班长，你可以对我下手轻一点吗？李萌萌眨巴着水灵灵的大眼睛，望着秦宇，楚楚可怜地道。秦宇笑了，当然，谢谢秦宇班长。李萌萌面露喜悦之色，然后便是挥动粉嫩的小拳拳，准备去捶秦宇的胸口。看拳呀！然而，李萌萌才刚冲到秦宇的身前，秦宇便是邪笑一声道：“当然不可以啦。”话音未落。便是直接一记快若闪电般的顺拳轰了过去，直中对方胸膛。嗯，平的。这是秦宇出手后心里冒出的第一个念头。紧接着，李萌萌便是直接被轰飞了出去，四仰八叉的瘫倒在地上，眼冒金星，口吐白沫。秦宇双手抱胸，一脸不屑道：“还敢跟我嘤嘤嘤？不知道哥们生平最讨厌嘤怪吗？”所有人顿时都是看傻眼了。没想到秦宇竟然这么变态，连这么可爱的小萝莉也不放过。畜生啊！不对，简直畜生都不如啊！所有人都是一脸心痛的看着小萝莉胸前那本就平坦无比的飞机场，秦宇这一拳让对方那本就不富裕的小白馒头更加凹瘪了进去。随后挑战继续，秦宇又是将特训班的其余人挨个锤了一遍。不过之后他下手的分寸也是轻了很多，基本上也就是打出个轻微伤差不多了。当然，先前那几个出生质疑他的小子，秦宇还是没有放过，下手还是比较重的。虽然不至于像李军那样惨，但至少这一周时间内没人搀扶着。是别想独自上厕所了。此刻，在场几乎所有人都是鼻青脸肿的站在原地，满脸畏色的看着眼前那一直个笑眯眯的男孩。曾几何时，当他们看到秦宇在八校比武交流赛上轻轻松松的完成一打五的壮举，看起来不是很困难，感觉他们上好像也能行。但只有真跟这个家伙打起来，才知道他们上是真他妈的不行。这个逼人力量大的离谱也就算了，反应和速度也是巨高吧快。呀，雷嘛，这人开挂了吧？秦宇风轻云淡的站在场中，背负双手，一脸失望的摇头叹息道。我不明白，到底是我太强，还是你们太弱？为什么你们如此的不堪一击，把我衬托的如此强大？不要这样，这样我会骄傲自满的。众人，明想到一个人的眼神是藏不住的，如果眼神能杀人的话，秦宇此刻怕不是已经被千刀万剐了。求求了，谁能来制裁一下这个小子？太他妈的贱了，受不了了！此刻，所有人都是齐刷刷的转过头来望向林清雪，在众人眼中看来，在场中人中，也就只有清雪女神或许能制裁一下这小子了。清雪女神加油，给我干爆秦宇！清雪女神争取十秒钟内干碎他，让他知道什么叫人外有人，天外有天。清雪女神，只要你能赢下这场比赛，我就跟你约会，任你摆布，滚你大爷的！不要闭脸。第五十九章，从现在开始，这里叫做秦宇广场。林清雪缓缓走了出来，来到了秦宇的面前。秦宇轻笑着道：“小雪儿，我劝你直接认输，毕竟我的小铁拳很硬，你承受不住。”林清雪同样回以微笑道：“行不行？要试过才知道。那我准备上了。”林清雪点点头，来吧。话音刚落。秦宇便是快若闪电一般，朝着林清雪急冲而出。果然好快，林清雪几乎是在一瞬间同时反应过来，连忙向后退开的同时，几道冰刺凝聚而出，朝着秦宇刺去。秦宇也是只得停止了继续冲刺，连忙左闪右避，将这些冰刺全部避开。木藤缠绕，几乎是在避开冰刺的同一时间，秦宇直接施展木藤缠绕，瞬间将林清雪束缚在了原地，捆缚住了他的双手双脚。秦宇嘴角微微一勾，紧接着便是再度冲射而去。一拳轰出，然而就在秦宇的拳头即将轰中对方之际，一道巨大的冰墙却突然横亘在他的眼前。砰！秦宇一拳直接是将眼前的冰墙砸出一道碎裂的凹坑，但却并没有砸穿。不得不说，不愧是 S 级天赋，这强度确实杠杠的。而林清雪也是趁此机会挣脱开了木藤缠绕，瞬间闪
堪堪将这一刀闪避开来，只在手臂之上留下一道浅浅的血痕。好，这一幕落在围观众人眼中，顿时引起一阵喝彩。女神不愧是女神，一出手就是给这狂妄的小子来了一记当头棒喝。女神加油！女神加油！女神加油！众人齐声呐喊，纷纷为林清雪助力。然而，林清雪此刻的面色却是悄然变得有些凝重。没想到秦宇的反应和速度竟然比他预想中的还要快。他刚才那自认必中的一刀竟然被躲开了。目前初步预估，对方的力量、反应、速度皆在自己之上，自己唯一占优的应该就是天赋优势了。想到这里，林清雪也是不再犹豫，一边再度后退，与秦宇拉开距离。一边不断的朝他射出冰刺，嘟嘟嘟嘟嘟，漫天的领兵寒刺就跟机关枪一样，朝着秦宇疯狂地扫射而来。然而，秦宇就跟开了脚本一样，身子左扭右晃，竟然硬生生的将这些冰刺全部躲避开来，直接是将围观众人都看呆了。你妈妈的吻啊，这尼玛也能躲？我操！严重怀疑这小子的膀胱里全是兴奋剂，没有一滴尿。关了吧，没意思。林清雪也是没有想到，对方的走位身法竟然这么好，一时之间有些微微的失神。而秦宇自然也是不会放过这个机会。瞬间便是再度贴身而来，小雪儿，战斗当中失神可是大忌哦。秦宇已经伸出那个邪恶的铁拳，准备对林清雪的大白馒头致命一击了。然而，就在此时，林清雪的美眸当中却是顿时闪烁出一抹计划得逞的笑容。冻结吧！一声娇喝，秦宇先前手臂上所刮出的血痕里的一些残留的冰碎，便是瞬间蔓延开来，将他整个人直接冻结成了一个冰雕。林清雪微微一笑，他的冰系天赋绝对零度有一个特性，只要给对方造成一丝伤害。就能在对方的伤口当中残留下一些冰碎，而这些冰碎在他的一念之间，便是能瞬间扩张到极致。这是一个不易被敌人察觉，却非常致命的隐藏杀招。围观众人见状，也是再度爆发出一阵欢呼。还得是清雪女神，就是屌，叫这小子狂，装大了吧？啧啧，还是年轻哦。大秦老师原来就这样，我还以为有多狠呢。我的评价是注意进场时机。然而就在众人乃至于林清雪都觉得胜券在握之际，附着在秦宇身上的冰雕却是陡然崩裂开来。身形瞬间消失在原地，林清雪瞳孔骤缩，还未等他回过神来，一记手刀便已经是贴在他的脖颈之上。小雪儿，论当老六阴人，哥们才是鼻祖哦，你这属于是鲁班门前耍大斧了。秦宇微微一笑，道：“林清雪面色陡然一僵，旋即也只得是无奈摇头道：我说了，哗！此话一出，全场都是瞬间哗然，目瞪口呆的呆立在原地，完全不敢相信眼前的一切。明明上一秒女神还是胜券在握，怎么下一秒就直接两极反转了？究竟发生了什么？握了个大槽！”不会吧，清雪女神也输了！我、哦、我的清雪女神啊，你怎么能输给这小子呢？本来这小子就已经够狂了，结果现在还把清雪女神也给赢了，这以后不得直接狂到发疯了？完了，以后江南一中的扛把子是秦宇了，这还不得让他翻天喽？众人脸上一阵痛苦面具，秦宇优势上嘴脸就已经够让他们恶心了，现在这尼玛直接大顺风，这嘴脸估计得上到姥姥家去了。秦宇嘿嘿一笑，面色云淡风轻的对着众人道：“不好意思，各位，我不知道什么叫年少轻狂，我只知道胜者为王，从今天开始。”我就是江南一中扛把子，以后见到我都喊哥，知道不？啪！李正军直接给秦宇的后脑瓜勺来了一下，呵斥道：“你小子说什么呢？”秦宇顿时讪笑着挠了挠头，嘿嘿，开个玩笑，开个玩笑。李正军有些无奈的扶额叹息，他现在倒还真希望能来个人制裁一下这小子，不然这小子那股又贱兮兮又狂兮兮的劲，一般人还真受不了。但不得不说的是，这小子的实力比起八校比武交流赛的时候更狠了。别的先不说，就刚才最后一下所展现出的那速度，已经跟低星武师差不多了。要知道。这小子现在才只是个武徒啊，结果速度能跟比他高出两个大境界的武师差不多，这实在是有点吓人了。只能说，这就是氪金的威力吗？李正军心中不禁暗暗感叹，在他看来，这定然秦宇的大夏巡使爷爷给他喂养了一系列天才地宝的原因。第六十章，你女儿现在在我手上。下午放学，秦宇和刘大毛二人勾肩搭背的离开了学校。老秦，这你现在成了江南一中扛把子，不得请哥们我搓一顿？刘大毛一脸见笑地道：“没问题啊。”秦宇一脸大气的摆了摆手说道：“说吧，是想吃张姐脆皮鸡饭，还是王姐麻辣烫？”啊，又吃这个，换点别的呗。那你说你想吃啥？我听说万大广场最近新开了一家自助餐店，什么龙虾、牛排啥的都有，菜品都嘎嘎好，一百八十一位，怎么样？听起来还不错，可以搞起。走着，半小时后，二人走进了万大广场内。此刻这里人山人海，全是打扮时尚漂亮的小姐姐，尤其是那一双双露出的大白长腿，更是看得刘大毛眼睛都直了。要不是怕被他们身边的男朋友打死，他高低得聊点骚词。秦宇无奈的轻叹一声，拍了拍刘大毛的肩膀，大毛。醒醒吧！你看一百遍美女，她们都不是你的；但你看一百遍书，知识就是你的了。该醒醒了！我们的目标是建设祖国。刘大微微一笑，理直气壮的反驳道：“看妞无乐，看书无法，闷闷不乐，何要大夏？”秦宇六。随后，秦宇二人一路上了五楼，这层楼全是各种各样的餐厅，那家自助餐厅也是在这层楼。然而，他们俩才刚一上到五楼，就看到一个小女孩孤零零的站在原地，眼神茫然而
，不要急啊，哥哥带你去找你父母。”秦宇温柔的抚摸了下小女孩的头发，开口问道：“知道你父母的电话吗？”小女孩楚楚可怜地点点头：“知道我爸爸的。”四百四十三四千三百九十六两千二百。秦宇闻言记下了电话号码，旋即按动手机号码拨通。没过一会，手机便是被接通，里面传来了一个男人的声音，听起来有些焦急：“喂，你是不是有个女儿走丢了？”“对对对。”对面的男人闻言，语气变得陡然激动起来：“不用急，你女儿现在在我手上。”说着，秦宇突然意识到。这句话好像有点引人误会，紧跟着补充道：“你应该能明白我的意思，我不是坏人。”对面顿时沉默了。秦宇意识到这句话好像也有点不对劲，立马又补充道：“我的意思是你女儿现在还是安全的。”对面再度沉默了半晌，良久，声音有些微微颤抖地道：“要要多少钱？”秦宇闻言一愣：“不用给钱，我做好事不留名。当然，你要是硬要给我塞个红包，给个百八十的也不是不行。”哐当！对面的男人听到这句话，手机直接是被吓得掉在了地上。他没有想到对方竟然这么狠，开口就要百八十万。喂喂喂，人呢？怎么突然没声了？男人赶忙将手机拿了起来，无奈的长叹一口气道：“你放心，钱我会给你的。我该去哪里找你？我们就在五层楼梯口这边。你一上来，应该就能看见了。我明白了，请给我一点时间。”嘟嘟，中年男人挂断了电话，一旁的女人赶忙凑了过来，一脸紧张又急迫地道：“老公，怎么了？是有妞妞的消息了吗？”嗯。中年男人苦涩地点点头：“他被绑匪抓走了，管我们要一百万。”什么？女人的面色顿时一白，双腿一软，一个踉跄没站稳，瘫软在了地上。先别慌。对面绑匪和咱的女儿现在还在这个广场里。中年男人强作镇定道：“你表妹不是巡夜司的人吗？让他赶紧过来吧。对了，让他千万不要大张旗鼓，最好穿着便服来，以防打草惊蛇。”对对对，女人闻言连忙打开了手机，拨通了电话。而另一边挂断了电话之后，秦宇和刘大毛便是领着小女孩待在原地等了起来。等了十多分钟还不见人过来，俩人顿时都是有些不耐烦了。老秦，还得有多久啊？这家自助餐就开到晚上七点，现在已经六点多了，再不去的话。吃屎都赶不上热乎的了，刘大毛有些焦急地道。秦宇此刻也是有些无语，对方说好马上到的，怎么十多分钟了还没来？旋即，秦宇又是拨通了电话，喂，还有多久才到啊？我们还有事呢，可没工夫陪你一直在这等着。对面的中年男人一听这话，顿时慌了，连忙道：“大哥，别急别急，我们正迅速往这赶呢，再等几分钟马上到。”那行吧，你们快一点。秦宇有些无语地道，又是等了五分多钟，秦宇他们没等到小女孩的父母，反倒是等来了两个大长腿的漂亮小姐姐，两位小哥哥，你们好呀。两个小姐姐凑上前来，妩媚一笑，打招呼道：“秦宇和刘大毛见状，顿时都是一愣，旋即眼前瞬间发亮。难道他俩的桃花来了？”念及至此，二人都是赶忙站直了身子，故意装出一副波澜不惊的模样，微微笑着点了点头：“你们好，方便加个微信吗？”“可以。”秦宇二人心里美滋滋的拿出手机，点开了微信二维码，将手伸了过去，给二人扫。然而，就在此时，两位小姐姐身形却都是突然一动，闪身到秦宇二人的身后，瞬间将他们二人制服。不许动，我们是巡夜司的。秦宇二人瞬间一脸懵逼，什么鬼？巡夜司的把他俩抓了？难道他俩浏览不健康网站的事情暴露了？不应该吧？他俩就是单纯抱着鉴赏的态度，随便看了看也没传播呀。两位小姐姐，不是，两位啊 ，Sir， 你们是不是抓错人了？不要废话，你们现在已经犯了拐卖儿童罪，等着法院审判吧。拐卖儿童？秦宇二人顿时更懵逼了，他俩啥时候干过这事啊？而就在这时，有一对中年夫妻突然跑了过来，小女孩看到后，眼前陡然一亮，赶忙跑了过去，爸爸妈妈。中年夫妻看到自家女儿完好无损，万分激动地抱住了小女孩，眼中泪水滚烫。没事就好，没事就好。将秦宇制服的巡夜司小姐姐看到眼前一幕，顿时笑着道：“表姐，放心吧，歹徒已经被我们制服了。”歹徒！秦宇二人双眼顿时一瞪：“我靠！阿 Sir 啊，误会啊，真的是天大的误会啊！”秦宇二人连忙叫苦喊冤道：“还敢废话！”两名巡夜司小姐姐见状，顿时有些恼怒，纷纷一个大巴掌呼了过去：“看你们年纪轻轻的，干点什么不好，竟敢拐卖儿童！呸！真是一群败类！”其中一个小姐姐更是直接一口唾沫星子吐在了刘大毛的脸上。在巡夜人眼中，犯罪也是有鄙视链的，而像拐卖儿童这种，绝对是属于被所有人痛恨鄙视到地底的罪行。刘大毛一脸的生无可恋，对方的唾沫星子有一部分直接溅射到他嘴里了，但还别说，有点甜。而就在这时，小女孩笑嘻嘻的说道：“爸爸妈妈，多亏了这两个哥哥，不然妞妞就找不到你们了。”嗯，众人闻言皆是一愣，什么情况？随后，夫妻二人也是连忙问向小女孩事情的经过。听完整个事情的经过之后，所有人顿时都是意识到这是个大乌龙事件，他们都是误会了这两个少年。第六十一章，死八婆。两位巡夜人小姐姐听完事情的经过之后，也是一脸歉意的，赶忙将秦宇二人松开。真的不好意思啊，是我们弄错了。秦宇二人此刻都是一脸的愤慨，要是道歉有用的话，要巡夜人干什么？我们要报警，可我们就是巡夜人啊。秦宇二人此刻，秦宇二人都是一脸委屈的蹲坐在原地，用手画着圈圈。气鼓鼓的不说话，活脱脱的像两个受气的小媳妇儿。在众人好
秦宇二人撇撇嘴，勉强同意了。我要吃二分熟的汤姆猫，我要吃法式菊节瑞薯。巡夜人小姐姐，这特么都什么鬼啊！半个小时后，一间高档的西餐厅内，秦宇二人以及两位巡夜人小姐姐相对坐。经过短暂的互相交流，秦宇也是知道了眼前二人的身份。这个胸比较大的小姐姐是江南市巡夜司第七分局的队员李文文，七星武师；而另一个腿比较长的小姐姐则是赵芳颖，六星武师，同样是巡夜司第七分局的队员。呀，我好像想起来，你俩是谁了？赵芳颖突然说道。你们俩是不是代表江南一中参加八校比武交流赛来着？哦，你听说过我们的故事？秦宇二人皆是眉头一挑，眼中涌现出一抹笑意。没想到他们俩现在的名声这么大，啧啧，果然是金子在哪里都遮挡不住他们俩那耀眼的光芒啊！你们俩是江南一中的学生？一旁的李文文好奇地问道。没错，那你们认识李萌萌吗？她是我妹妹。秦宇是那个双马尾萝莉吗？哦，你认识我妹妹？秦宇赶忙摇了摇头，不认识，不认识。他今天上午才刚把他妹妹暴揍一顿。下午就遇到他姐姐，这特么未免有些太巧了吧？秦宇不敢说话了，低下头便是开始默默的吃起牛排。这还是他第一次正儿八经的吃牛排，看起来这逼格确实高啊！就是这刀叉啥的他不会用啊。秦宇偷偷的瞥了眼身旁的刘大毛，想要看看这小子咋用刀叉的，却发现这小子已经是完全不顾形象的，直接用手抓着，嗷嗷啃食了起来。擦，这也行。看到这里，秦宇也是不再犹豫，同样用手抓起，大口大口的吃了起来。秦宇二人那一副跟饿死鬼投胎一般，狼吞虎咽的模样。也是引来了周围众人的侧目，眼神当中纷纷是闪过一抹鄙夷。哪里来的两个土包子？不过李文文二人却是并不在意，反而还觉得这俩人这副吃相挺傻憨可爱的。哟，这不是小文吗？就在此时，一位身着雍容华贵、打扮精致的女子，搂着一个一看就是一副成功人士做派的男子走了过来。李文文见到来人，眼神当中顿时闪过一抹不易察觉的厌恶。这人叫楚梦，是他的高中同学。为人一直很尖酸刻薄，上学的时候就跟他一直不对付。等到大学毕业之后，这家伙仗着自己有几分姿色，嫁上了他们江南市一个大企业集团的高管，一下子成了阔太。从此以后，为人就是更加高傲狂妄了。他是真不愿碰到这女人，但终归是同学，不到万不得已，还是没必要撕破脸的。李文文不咸不淡的点了点头，算是打了声招呼。楚梦看着一旁狼吞虎咽的秦宇二人，有些似笑非笑地道：“小文，别告诉我，这俩土老帽是你的相亲对象。”李文文眉头顿时一皱，说话放尊重点，他们俩现在还只是学生而已。啊，不是吧？你现在已经如饥似渴到连学生都不放过了？楚梦一脸惊讶的捂嘴，故意做出一副极为夸张的表情，道：“要不我让我老公给你介绍几个优质男吧？毕竟我老公所在的东海集团可是咱们江南市数一数二的大企业，里面的中层随随便便拉出来一个都是年薪百万，这不比你在巡夜司当个小队员，每月拼死累活的，一个月就领那么几千块钱死工资强？这俗话说得好，男怕入错行，女怕嫁错郎。女人嘛，事业什么都可以先放一边，最重要的是得找到一个好归宿呀。”楚梦在一旁的嘚啵嘚啵的说个不停。尤其是那个尖锐的嗓音，就跟用手指甲划黑板似的，刺啦刺啦的，吵得秦宇几人心里都是烦的一批。李文文的面色此刻也是变得陡然有些阴沉。以往念在同学情谊份上，他懒得跟对方计较，却是没想到对方竟然得寸进尺，说话已经是越来越过分了。他刚准备出声呵斥，可秦宇却是抢先开口道：“大毛，你知道男人这一生最重要的是什么吗？是什么？”刘大毛附和着问道：“是得擦亮眼睛，选对老婆，不然呐，要是不小心选了个爱刀逼刀的死八婆，那可就惨了。”嗯。楚梦眉头顿时一皱，怒目瞪向秦宇：“你说谁是八婆？我也没说你啊，你急什么？”秦宇一脸奇怪的看向楚梦：“听说，如果把一块石头扔进狗群里，如果有狗叫了，那一定是它被砸到了，不会是我的无心之言，不小心刺痛到你那脆弱的小心肝了吧？那我还真是有够抱歉的呢。”嘻嘻，嗨哎呀，你说什么？楚梦脸色泛红，嗓音尖锐的呵斥道：“你知道我老公是谁吗？信不信他一句话就让你在江南市待不下去？哎呦喂，我好怕怕哟！”秦宇撇了撇嘴，一脸不屑地道：“拜托，大姐，求求你自己照照镜子。”就你这逼样，还能找你当老婆的？那纯纯就是脑子被驴踢了的大冤种，能是个啥大人物啊？你楚梦快被秦宇的话气冒烟了，恨得牙齿痒痒。而就在此时，一旁的中年男子站了出来，眼神阴冷，居高临下的俯视着道：“给你三秒钟时间道歉。”第六十二章，时不时有饼，给你三秒钟时间道歉。听到这话，秦宇顿时气乐了。上一个敢跟他这么说话的，现在应该还搁 ICU 里躺着呢吧？而就在此时，他的眼前陡然浮现出了选项。选项一，一脸谄媚的赶忙道歉道。我错了，要不您给我两个大笔都吧？完成奖励，少量零利值。选项二，直接朝着对方的脸吐一口唾沫，嘲讽道：“你算个够吧，敢叫老子道歉？老子穿开裆裤的时候，你才刚成年吧？”完成奖励，大量零利值。看着眼前的两道选项，秦宇笑了，这特么还用选？啊呸！秦宇直接一口唾沫星子吐到了对方的脸上，一脸不屑的嘲讽道：“你算个够吧，敢叫老子道歉？老子穿开裆裤的时候，你才刚成年吧？”此刻，全场所有人看着眼前这一幕，都是愣住了。他
一般人惹上他是真的会有大麻烦的。呵呵呵，陈康笑了，被气笑的，已经好久没有人敢如此挑衅他了。上一个敢这么挑衅他的坟头草，应该已经有两米高了吧？陈康面色变得陡然阴沉，杀气腾腾的，便是一巴掌扇了过去。我爷爷是大夏巡使，嗯，陈康瞳孔骤缩，忽扇而去的一巴掌，直接是硬生生的停在了距离秦宇脸蛋不到几公分的距离上。你说什么？陈康一脸不敢置信的看着眼前的少年。秦宇拿出一张他与他爷爷的合照，一脸似笑非笑地道：“我说我爷爷是大夏巡使。”看着眼前合照上的照片，陈康脸色顿时一变，额头上豆大的汗珠唰的一下就是冒了出来。秦公子，小人有眼不识泰山，顶撞了您，还望您大人有大量，原谅我们的无礼。陈康赶忙朝着秦宇鞠躬道歉道，说着便是直接一巴掌扇在了一旁的楚梦的脸上。贱货，赶紧给秦公子道歉！楚梦捂着通红的小脸，一脸的不敢置信，但在自家老公那阴沉到极致的目光压迫下，楚梦还是一脸畏色的朝着秦宇道了歉。然后二人便是赶忙离开了。待到二人走后，李文文和赵芳颖都是一脸讶然的看向秦宇。秦宇，你爷爷真是大夏巡使啊！秦宇一脸淡然的点了点头，旋即便是再度坐下，跟刘大毛一起再度淡定无比的吃起牛排来。然而李文文二人此刻却已经是完全没有任何吃的心情了。他们万万没有想到，眼前这个看起来古古怪怪的少年，竟然是大夏巡使的孙子。几人吃过晚饭之后，相互留了彼此的联系方式，便是各回个家，各找个妈了。秦宇回到家中，打开手机。刷刷短视频，发现有人写了一首诗，得到了几十万的点赞。这首诗的名字叫《抽抽》，我靠在阳台抽烟，我抽一半，风抽一半，我很生气，于是我开始抽风。秦宇看着这首诗，底下的评论都是一阵叫好。秦宇笑了，就这，他也能来一首。旋即，秦宇便是在评论区挥斥方遒的写道：“油饼，我站在走廊上吃油饼，我吃一半，另一半吃不下，只因他太腻。”于是叫来坤坤，食不食油饼？这首诗一发到评论区，果不其然。瞬间便是得到了好多人的点赞，底下的评论也都很有意思。苏珊，时不时有饼，律师喊警告。小黑子，露出犄角了吧？你这首诗造了两年半了吧？小黑子争下头。小黑子，香精煎鱼，香吃捞饭，时不时。言，看着各种各样的花活评论，秦宇美滋滋的笑了。随随便便一首诗就能引发如此热议，他还真是个平平无奇的造诗小天才。随后，秦宇又是打开了微博，发现又有一哥们给他发来了感情咨询，一帆风顺。大师，我想咨询一下，就是我有一个朋友。跟他对象打篮球单挑的时候，体力太差，经常打个三五分钟的就打不动了。现在我啊呸，他的女友非常嫌弃他，想要跟他分手。请问我朋友该怎么办？秦宇摸了摸下巴，眼中浮现出一抹稍显怪异的笑意。三五分钟就不行了，这种情况一般建议可以 remake。当然，心里这么想归想，但话还是要委婉一些说的。雨桑，一般来说呢，打篮球这项运动吧，是一项非常强调身体激烈对抗的运动，尤其是像男女单打的时候，男生一般来说是主动进攻方。所以在体力的消耗层面上是要比女生多出很多的，但这不是你只能坚持三五分钟的理由。毕竟根据我国科学研究院的研究显示，男生单打的时间一般来讲在七到十五分钟之间是比较正常的。像你这种只有三五分钟的，肯定是有些短了。我的建议是呢，平时要加强锻炼，尤其是下肢的锻炼，像什么深蹲啊之类的，平时要多练，有助于你刺激雄性睾酮激素分泌，对你的耐力也好，爆发力也好，都是相当有帮助的。然后另一方面呢，饮食也得跟上，像什么牛鞭啊、猪腰子、啊、韭菜啥的，该吃就吃。男人嘛，不怕体力差，就怕体力差还不练，那就彻底废废了。一帆风顺，我悟了。大师，定，成功解决一次情感问题，当前任务进度十八一千，获得奖励，精神力加五，扮演点加五。做完这些后，秦宇便是关闭了电脑，打算修炼会，就洗洗漱漱，然后上床睡觉了。至于送外卖，今天时间太晚，甚是疲乏，就明天继续吧。而就在此时，有人给他发来了一条微信，秦宇点开一看，是那个寻夜思小姐姐李文文，微信名叫文爱，文爱，臭小子，你敢做我妹妹？雨桑，文文姐，此言差矣。这彼此之间切磋，难免有个磕磕碰碰吗？文爱，道理我都懂，但你小子为什么专挑我妹妹胸部下手？雨桑，胸部，我母鸡啊！你妹妹那里一片平坦，我根本分辨不出来啊！文爱，敏，突，雨桑，文文姐，咱这也算是不打不相识。放心，从此以后，你妹妹在学校里有我罩着了。文爱，听你的口气，你在你们学校很屌了。雨桑，不是我跟你吹啊，整个江南一中的扛把子，正是在下，连校长都得给我三分薄面。文爱，是给你爷爷面子吧？雨桑，嗨嗨。都差不多，文爱，行吧，臭小子，这次就算了。但你下次要再敢对我妹妹的敏感部位动手的话，哪怕你爷爷是大夏巡使，我也高低给你点颜色看看。雨桑，好嘞，文文姐，您就放一百个星吧，比心 JPG。结束了谈话，秦宇一脸不屑的撇撇嘴，臭女人，狂什么狂？要不是目前还打不过你，我连你那里也揍。秦宇躺在床上，心中暗暗歪歪，只不过也真是奇了怪了，明明是亲姐妹，但那块发育的为何如此天差地别？秦宇疑惑的摇了摇头。也懒得再想，转身便是看起了一本刚刚获得诺贝尔纯搞笑文学奖的，由知名作者橙子
，笑得他八块腹肌都快练出来了。P.S. 我看到有好多读者在问为什么把优秀保安的敏锐感知这个被动技能说成见闻色霸气，其实我单纯只是个比喻而已，毕竟技能效果相像嘛，更容易让各位读者理解一点。然后字还少，让各位读者因此产生了混淆。我在这里致以最真挚的歉意。第63章，我有一个朋友。时间一晃，五天时间过去。秦宇白天在学校上课，晚上送送外卖，偶尔帮几位老实人解决情感问题，日子过得倒也算是充实。宿主，秦宇，境界九星五图，天赋复苏之木 A 级，属性力量202体力85防御66敏捷187精神力148主动技能，小铁拳来喽，木藤缠绕。森林进化术看不见我，被动技能优秀保安的敏锐感知称号碧桂园五星上将。看着自己的个人属性面板，秦宇也是满意的点了点头。力量就不说了，直接超出同阶一个大境界。现在最为值得称道的是他的敏捷速度，已经是不亚于七八星的武师。等到他将剩余的二十多份外卖送完，敏捷值能直接突破二百点，到时候甚至能与一星大武师比肩。想到这里，秦宇的脸上就是浮现出了一抹大大的笑意。以他现在的属性值，想要上国内最为顶尖的 Top 2大学帝京大学和龙下大学，基本上就是板上钉钉的事情了。另外，巡夜司给他的奖金也是在今天到账了，足足有200万。秦宇这辈子都没见过这么多的钱。到账的时候，他甚至以为自己数错了小数点。要知道，这可是200万啊！多少普通家庭辛辛苦苦干一辈子都攒不下的巨款，如今却被他一下子揣进了兜里，这让他有种梦幻般的不真实感。他甚至不知道该怎么花才好了。今儿个老百姓啊，真呀嘛，真高兴。秦宇美滋滋的哼着小调。走进了下午的特训班队列当中，老秦，啥是这么高兴啊？你中彩票了？刘大毛一脸好奇的问道。差不多吧。秦宇笑着道。中了多少？秦宇竖起了两根手指。两百。刘大毛一脸惊讶。对于他这个年纪的人来说，两百块钱已经足以称得上是巨款了。Non ono。秦宇摇了摇头。小了，格局小了，不是两百，是两百万。死！刘大毛瞳孔顿时瞪大，一脸不敢置信的惊讶道：“你竟然中了两百万！”此话一出，其余众人也是纷纷一脸好奇的围了过来。秦宇赶忙捂住了刘大毛的嘴巴，笑着摆摆手道：“他瞎说的，我就中了两百万欢乐豆而已。”众人闻言，皆是再度回过头去，不再理会。对于这俩活宝的搞怪，他们已经见怪不怪了。待到众人都是回过头去，秦宇才对刘大毛低声道：“小点声，才不外露，懂吗？”“嗯嗯。”被捂住嘴巴的刘大毛只能是瞪大了眼睛，点了点头。旋即，秦宇也是松开了手，开口问道：“你说我这两百万该咋花你？你这还用想？现在荣耀王者冲个十万八万的，来个 V 十的标，到时候那妹妹还不是哗啦啦滴来？”你打住吧，有钱也不能这么造啊！我得把这钱花到刀刃上。秦宇摆了摆手，得问这大傻子算是白问。他眼珠子滴溜溜一转，瞥到了一旁的林清雪，心中瞬间浮现出一抹想法，朝他走去。小雪儿，我有个朋友，现在兜里突然有了两百万，你说他该咋花你？你林清雪一脸怪异的看向秦宇，你说的这个朋友不会就是你吧 ？M， 你要硬要这么认为也不是不行。林清雪一脸无语，实话实说就行了呗。我堂堂城主之女还能惦记你那点小钱？今天晚上龙腾商行会举行一场拍卖会。拍卖的东西都挺好，你要感兴趣的话，可以过来看一下龙腾商行的拍卖会。秦宇闻言一愣，旋即眼前陡然一亮，立刻点了点头。好呀，好呀。很快，一下午的时间转瞬而过。秦宇和林清雪约好，在校门口集合，一起去龙腾商行的拍卖场。林清雪率先来到校门口，原地等待，引来其余放学的学生们的一阵侧目。看林大校花这样子，明显是在等人，可究竟是在等谁？在好奇心的驱使下，有一大部分人停止了离去的步伐，就停留在原地等着。想要看看能让林大校花等着的人究竟是谁？小雪。就在此时，秦宇笑着挥了挥手，跑了过来，看到围在林清雪身边的一大群人，顿时一愣：“我去，你们干哈呢？”围观众人也是没想到，林大校花等着的竟然是秦宇，这个曾经的小卧龙。不过转念一想，秦宇现在已经是彻底咸鱼翻身，不仅家境好，学习好，天赋好，长得还很帅。这么一看，能被林大校花青睐。好像确实也没毛病。无视周围众人的目光，秦宇和林清雪二人纷纷扫了一辆共享单车，便是一同骑车离开了。不，雪花飘飘，北风萧萧，咔嚓咔嚓咔嚓。望着二人渐行渐远的背影，无数少男的心彻底碎了。半小时后，二人骑车来到了龙腾商行，但秦宇发现自己的共享单车在停车点死活停不了，就一直说他不在指定的停车位置，想要强行停车，必须交二十元的调度费。这对秦宇来说绝对是不可能的。就算他现在身怀二百万巨款，二十块钱对现在他的来说不过是九牛一毛，也绝不可能。毕竟向来只有他白嫖别人的份，哪有被别人白嫖的道理？这涉及到他的尊严与原则，绝不可能妥协让步。于是他拿出手机，拨打小黄人共享单车的客服电话，准备申诉。您好，欢迎您致电小黄人客户服务热线，查询服务请按一，业务咨询请按二，业务办理请按三，故障申诉请按四，投诉建议请按五，人工服务请按六，秦宇果断按四，车把手故障请按一，车座故障请按二。车链故障，请按三；车轮故障，请按四；无法扫码，请按五。秦宇耐着性子听了半天，到最后，他终于是听到了无法停车的故障申诉。
，旋即赶忙按了与之相对应的警号号键。因为单车发生故障无法停车，请按一；因为软件 AD 故障无法停车，请按二；因为秦宇明是个勾吧，客服什么鬼，来折磨他的是吧？他要转人工。旋即，秦宇直接退回到了最开始的页面，按动了六号键，选择了人工客服。欢迎您致电人工客服，请根据您想要办理的相关业务，按动相应的号码按键。业务咨询请按一，业务办理请按二，故障申诉请按三。想要与客服小姐姐聊天，请拨打幺幺零。秦宇生气，第六十四章，这碗又大又圆。秦宇最终还是屈服了，被迫交了二十元的调度费。当然，这家小黄人共享单车从此也进入了他的黑名单，以后绝不可能再骑了。随后，秦宇和林清雪便是一同走进了龙腾商行内的拍卖会场。此刻，拍卖会场的门口，来往宾客络绎不绝，都是江南市社会各界的名流。毕竟，唯有持有龙腾商行贵宾卡的人，才有资格参加龙腾商行举办的拍卖会。比如说林清雪。持有的就是龙腾商行第二个级别的贵宾卡——白金卡，在龙腾商行内的一切消费都打七折。当然，这还是比不过秦宇所持有的黑金卡。这是龙腾商行最高级别的贵宾卡，全场消费能直接打五折。也正是因为秦宇和林清雪二人的超级贵宾身份，所以二人刚一进入拍卖会场内，就是直接被工作人员引进了一间位于二楼的奢华包厢内，与一楼那普通大厅座位的差距感一下子就体现出来了。这还是秦宇第一次参加如此高档的拍卖场，一进来就是像个好奇宝宝一样左顾右盼。啧啧称奇，尤其是包厢内站着的几位嘎嘎板正漂亮的礼仪小姐姐，个顶个都是美女级别。若不是林清雪此刻在身旁，她高低得玩点花活，乐呵乐呵。比如说，让他们给自己包个香蕉啥的。不过，作为社恐的林清雪显然是不愿意有陌生人在身旁的。一进入包厢，她便是直接将这几名礼仪小姐姐全部遣散了，看得秦宇也是一阵惋惜。很快，一阵舒缓轻柔的古典钢琴曲结束后，也是预示着拍卖会正式开始。一位身着红裙、身材火辣的美丽女人。一摇一晃的扭动着性感曼妙的身姿，缓步走上了拍卖台前，美眸微微流转，在会场众人面前一扫而过，随即妩媚一笑，对着众人微微鞠了一躬：“我是本场拍卖会的拍卖师刘雅，我首先代表龙腾商行对各位到场的来宾表示欢迎。”话音一落，会场内便是响起一片如潮般的掌声。很显然，这位火辣美女的出现，让场下的众多男性同胞们都是兴奋了。秦宇此刻眼前也是不禁一亮：“好大，好圆，臭流氓！”身旁的林清雪面色陡然一黑，秦宇闻言顿时有些莫名其妙的看向他：“我怎么了？我就说这第一件拍卖品又大又圆都不行啊！”嗯，林清雪闻言一愣，向下看去，发现拍卖师已经拿出了本场第一件拍卖品，是一个超大号的青花瓷碗，确实正如秦宇所说，是又大又圆。林清雪，秦宇疑惑的看向他：“我说的是碗，你想的是什么？”林清雪面色有些尴尬，但还是嘴硬道：“我想的也是碗。”秦宇撇了撇嘴：“不诚实，本场的第一件拍卖品是一个青花瓷碗。”但这个碗的来历很不简单。一千年前，大夏开国帝君微服私访我们江南市，然后在一家小面馆点了一碗大碗宽面。当时盛面用的碗就是这个碗。刘雅托举着青花瓷碗，笑意盈盈地道：“虽然这个碗没什么实用价值，但珍藏价值很高。所以，经过我们几位专业鉴定师估值，最终确定起拍价五十万、六十万。”话音刚落，便是有人直接出价道：“七十万。”有人紧跟着出价。正如刘雅所说，这个碗虽然没有任何的实用价值。但这可是大夏开国帝君使用过的碗，这个含金量可就是相当之高了。毕竟大夏开国帝君在大夏人的心目中，那就是近乎于神明般的存在。他们大夏也正是在这位伟人的带领下，才能成功抵御住妖族的侵袭，守住大夏的疆土。此刻竞价声此起彼伏，价格很快就是突破了一百万。听得秦宇也是不禁暗暗咋舌，就这么一个破碗，竟然能拍出一百万，在他看来，这简直是不可思议的事情。换成是他，别说是一百万了，就算是白送给他，他都不要。毕竟。这可是一千年前的古旧玩意，谁知道里面既没寄生一些恐怖细菌啥的，拿这碗用来吃饭，他都怕直接毒发身亡。最终，这个由大夏开国帝君使用过的青花瓷碗，也是拍出了二百万的惊人高价，被一位古董收藏家拿下了。这让秦宇顿时觉得自己兜里的二百万不香了，自己认为是一笔巨款的二百万，在这帮有钱人的眼中，竟然就只值一个破碗。只能说，有钱人的世界他确实不懂。随后，拍卖继续，一些在外界难以见到的宝贝也是相继摆上台来。彻底点燃了整个会场内的气氛，每件拍卖品的最终成交价都是极为的高昂，最低都没有低于一百万的。秦宇看的也是眼花缭乱，直流口水，但碍于囊中羞涩，只能干瞪眼看着。一直到第十件拍卖品的上场，一个翠绿色的手镯的登场，顿时将所有人的目光全部吸引住了。光是从这个手镯外表流转出的那股淡淡的光芒，就知道此物绝非凡品。墨竹手镯，稀有级装备，有增幅敏捷速度之效果。根据专业人员测评。敏捷增幅效果为增加 10% 起拍价200万。刘雅笑盈盈地介绍道：“此话一出，原本沸腾火热的现场第一次陷入了寂静。所有人听到稀有级装备的这一刻，眼神当中顿时都是爆发出大大的精芒，充斥着难以言明的火热。墨竹手镯，稀有级装备。”秦宇一愣，有些不明所以
，我们大夏将所有的装备分为七个品级：不入流级、普通级、精良级、稀有级、传承级、神器级以及史诗级。装备的级别越高，品质自然也就越好，甚至还会有各种匪夷所思、无比强大的增幅或者是技能效果。就像是这件墨竹手镯，能够提升 10% 的敏捷，哪怕是放眼稀有级装备当中，也绝对是最顶级的那匹。原来是这样。秦宇微微点头，旋即双眸陡然放起光芒来。这手镯听起来很屌，感觉可以试一下。他现在拥有龙腾商行的黑金卡，可以打五折，也就是他手里的二百万可以当四百万用，有机会争一争。旋即，他便是率先开口道：“二百万。”然而，还没等他话音落下，紧跟着的一个五百万的叫价声，便是直接将秦宇那不切实际的幻想瞬间击个粉碎。第六十五章，陈少果然有实力。六百万，七百万，八百万。伴随着这件稀有级品质的墨竹手镯的出现，整个会场也是爆发了第一次的小高潮。拍卖品的价格第一次突破了一千万，并且仍旧没有停止的趋势。一千五百万！就在此时，一道洪亮的声音响起：“诸位，我是江南陈家的陈毅，这件手镯我势在必得，还请各位给我一个面子。”此话一出，全场的叫价声顿时戛然而止。江南陈家与林家、张家、吴家并称为江南四大家族，一般人还是不敢惹的。更何况，虽然这件稀有级品质的手镯确实很好。但一千五百万的价格显然已经是有些溢价了。继续叫价，不仅容易当冤大头不说，还容易得罪陈家，不值当。看到没有人继续叫价，陈毅神色当中也是浮现出一抹笑意，对在场众人抱了抱拳，感谢各位给面，这个情我陈毅记下了。他日若是有机会，定然报答各位。一些人闻言，脸上也是涌现出一抹笑意。虽然陈毅现在只不过是陈家的一个小辈，但天赋极高，未来成为陈家的话事人，基本上是板上钉钉的事情。如今能提前与这位交好，对于众人来说。也是一件乐见其成的事情。然而，就在陈毅自信的认为已经将这件手镯收入囊中之时，一道刺耳的声音却是陡然响起：“两千万！”哗，全场瞬间哗然。这个时候却突然叫价，这无异于打陈家的脸啊！究竟是谁能这么猖狂？陈毅听到这突如其来的一道声音，也是一愣，但紧接着面色便是骤变。这道声音为何如此熟悉？他连忙走出包厢，循声看去，惊讶的发现，竟然是秦宇，是你！陈毅面色陡然阴沉。正所谓仇人相见。分外眼红，他现在恨不得立刻就冲过去暴揍对方一顿，但最终还是理智占了上风，让他克制住了动手。哟，这不我陈少吗？几天不见，下巴治好了？不啊巴巴了！秦宇笑眯眯的阴阳怪气道。听到这句话，陈毅的面色变得更加阴沉，恨得咬牙切齿。当日在八校比武交流赛上惨败给秦宇的一幕，一直是他心中永远挥之不去的阴影。事后，他还本想找人偷偷给这小子一个教训来着，可调查这小子的背景的时候。才震惊的得知，这小子的爷爷竟然是当今东南行省的巡使，这让陈毅指的是将自己的复仇计划就此作罢。这么些天过去，他的气本来已经快要消下去了，却是没想到今天竟然在这里碰见了他，真特么的晦气！陈毅心中暗暗怒骂，他知道今天这件手镯他是肯定拿不下了，毕竟对方的爷爷可是大夏巡使，所拥有的雄厚财力绝不是自己的家族所能比的。但就算比不过，稍微隔硬隔硬，恶心一下，这小子还是能做到的。念及至此，陈毅也是一声冷笑，开口道。两千五百万，果不其然，此话一出，秦宇的面色陡然变得阴沉，一脸愤恨的指向陈毅：“你干嘛、啊？”呵呵，他急了，大傻逼，看我不坑死你丫的！陈毅心中连连冷笑，但表面上还是微微一笑，道：“怎么了？我只是正常叫价而已，你不会出不起吧？”哼，谁说的？秦宇一脸愤恨，看起来已经是有点气上头了的激动模样，立刻叫喊道：“三千万！”哗，此话一出，全场再度跟着哗然。三千万买一个稀有品质的手镯，这已经不是有些溢价了。这是纯纯要当冤大头了！众人不禁纷纷抬头看向二楼包厢的位置，一脸看热闹的神态。能在那个位置的人，身份地位是比之他们还要高出一大截的大人物。现在很明显，陈毅跟另一人已经杠上了，可谓是神仙打架，绝对值得一看。陈毅此刻一脸的风轻云淡，继续平静淡然的开口道：“三千五百万，反正最终都得是这个大傻货买单。他现在随便叫价，没有任何心理负担。四千万，四千五百万，五千万。”二人一路争相叫价，短短不到半分钟的时间内，竟然已经是叫到了八千五百万的天价，九千五百万。秦宇紧跟着愤怒喊道：“直接是一口气提了一千万，给人的感觉就已经像是怒气上头，失去理理智的感觉。”看着秦宇那一脸愤怒的表情，陈毅眼眸微微一眯，心中暗暗揣摩：看着大傻子现在这神态，应该已经是差不多到极限了。他再多加个五百万，喊一个亿，把这傻子逼到极致就撤。心中打定主意，旋即陈毅继续一脸轻笑着开口道：“一个亿。”话落，还不忘一脸嘲讽的看向秦宇，似乎是在挑衅着说。继续叫价呀！然而，此刻的秦宇脸上的愤怒表情却是瞬间消散，取而代之的是一片的嘲讽笑意。陈少果然有实力，花一个亿就买一个破镯子，这种连大傻子都干不出来的的事情，你却能干得出来？我只能说，你确实是麻雀啄了牛屁股，却实牛逼。我甘拜下风，这镯子归你了。秦宇双手抱拳，便是果断转身回到了包厢里。陈毅，他的脸色顿时变了。卧槽，你怎么不叫了？给我继续叫啊！不叫了。
，论当大院种，我确实比不过你。我认输了。远处的包厢内传来了秦宇那一阵阵的憋笑声音，轰隆隆。此刻，陈毅整个人如遭雷击，僵立在了当场。他现在这是纯纯聪明，反被聪明误，把自己死死坑进去了。花一个亿买一个稀有品质的镯子，他老爹知道了，怕不是得打死他。至于赖账，开玩笑，他们陈家虽然在江南市算个豪门，但在龙腾商行这种庞然大物面前，算个屁呀、啊！敢赖账，那特么纯纯是活腻歪了。扑通，陈毅双腿一软。一个没站稳，瘫倒在了地板上，面色刷白刷白的，不见一丝血色，眼中尽是绝望和悔意。他知道，他完了，是彻底玩完了。第六十六章，希望他没事吧。陈毅瘫坐在椅子上，泣不成声。啊，不对，是面如死灰。他刚才已经打电话告诉他爹这件事了。然后他爹听到这件事的那一刻，就是直接反问了他一句：“你谁啊？不认识。”然后就直接挂断了电话。拍卖仍在继续，众人互相激烈竞价，高潮迭起。但人类的悲欢并不相通，陈毅此刻却只觉得他们吵闹。秦宇，你真的好贱呀！回到包厢后，林清雪一脸认真的对着秦宇说道：“他刚才换位思考了一下，如果自己现在是陈毅，现在怕不是想要杀掉秦宇的心都有了。”秦宇闻言，双手一摊，笑嘻嘻地道：“这波呀，叫做降智博弈。”降智博弈。林清雪微微一愣：“你不懂，我有降智光环，可以使任意与我敌对的生物的智商降低到与刘大毛齐平的水平。”林清雪闻言，直接听懵逼了。虽然听起来感觉很离谱，但莫名的觉得还有些道理。毕竟他有的时候看到这家伙。就感觉脑子跟突然失了智似的。林清雪看着秦宇，一脸认真地道：“虽然，但是你还是好贱啊！”秦宇无所谓的摆了摆手，轻叹一声道：“不说这个了，看现在这情况，我今天怕是啥也买不起了。毕竟只有二百万。”林清雪深以为然的点了点头。确实，当第一件那个青花瓷碗你没有拍下时，你便是错过了本场拍卖会你唯一能拍下拍卖品的机会。秦宇，他又是无奈的轻叹了一口气。台上，拍卖师刘雅此刻端上来了一副棕黄色的拳套。上面刻画着玄奥的纹路，泛出淡淡的光芒。奇袭拳套，稀有级武器，力量增幅 10% 背后偷袭成功时，可以使敌方眩晕，是对方的境界高低。眩晕时间也会有相应变化。起拍价500万。秦宇闻言，眼前顿时一亮：老六拳套，借不纯纯为他量身打造的吗？哥们，我可是最爱背后偷袭，搞不讲武德那一套了。但他现在只有200万，连起拍价都够不上，这咋整呢？秦宇摸起下巴沉吟，暗暗思索。旋即，他陡然抬头看向林清雪。一脸认真的凝视着对方那漂亮的眼睛，林清雪也是被秦宇盯得有些不自在，脸色微微一红的问道：“你想要干嘛？”小雪儿，咱俩是不是朋友？是啊，那你借我点钱好不好？林清雪眉头顿时一挑：“你想要借多少？我也不到啊，我就想把这副拳套拿下了。你先借我个千八百万的吧。”什么？林清雪美眸顿时瞪大，果断摇头：“不行，绝对不行！你以为我是白富美吗？”秦宇一脸认真的看向他，反问道：“难道不是吗？在我心里，我一直当你是全天底下最漂亮、最善良的女人的。”林清雪。那不爱斜杠，林清雪的脸蛋唰的一下就红了，就像熟透的苹果一样，娇嫩欲滴，耳根子有些发烫。他连忙摆了摆手，好吧，我可以借你，但你必须给我打欠条。嗨，咱俩这关系还用打欠条啊？用。林清雪一脸认真的点了点头。晴雨，哦。与此同时，场下对这副拳套的叫价声已经是突破了一千万，并且仍旧在激烈的往上叫。而晴雨这边得到林清雪的应允之后，便是直接高声喊道：“两千万。”然后他便是紧跟着继续高声道：“诸位，我是江南林家的林清雪的保镖，这副拳套我家小姐势在必得，还请各位给我家小姐一个面子。”此话一出，全场所有人顿时都是不敢继续叫价了。江南市但凡上点档次的人，谁人不知林清雪是他们江南市城主的女儿？单论起势力来，比起陈毅的陈家还要高出一筹。这个面子，众人自然是不敢不给。最终，不出所料的，这副拳套也是被秦宇以两千万的低价拍下了。待到秦宇回过头来，只发现林清雪此刻一脸幽怨的看向他。秦宇讪笑着挠了挠头。嗨，我寻思，这不是你家名号比较好用吗？这也算是间接的，让你少花点钱了。道理我都懂，可你的巡视爷爷的名号，怎么看都比我林家的名号更好使吧？那可不行，我要是自报家门，被人记恨上咋整？秦宇一脸理所当然地道。林清雪顿时满头黑线，活着，你这是把这是把这口大黑锅甩到我身上了是吧？看着林清雪一副要杀人的表情，秦宇也是连忙安抚道：“嘿嘿，小雪，别激动，实在不行，你之后看上了什么拍卖品，直接用我的黑金卡。”能直接打五折呢？林清雪听到这句话，这才将手里的水果刀再度放回果盘里，还算是满意的点了点头。这还差不多，像是个人能说出来的话。秦宇见状，心中顿时松了一口大气，连忙将额头上的汗珠擦拭了一下。当这个女人拿起水果刀的那一刻，他只觉得整个包厢内的空气都凝固了，杀气四溢，吓得他心跳都差点骤停了。拍下这副拳套之后，秦宇也是直接给林清雪打了一个八百万的欠条，毕竟他的黑金卡可以打五折，也就是说，尽管他报的价的是两千万。但实际支付只需要一千万，再加上他自带的二百万，也就是刚好欠林清雪八百万。我今年十八，便是拥有负八百万的资产，我骄傲了吗？随后拍卖继续进行，又是过了半个小时之后，
。林清雪见到这本书，美眸也是顿时一亮，脸上的神色头一次变得无比的郑重。显然，这一次他就是奔着这本黄金级的冰系技能书前来的。最终，他也是以五千万的惊人高价将这本黄金级的冰系技能书拍下。原本。按照正常情况，这本黄金级冰系技能书成交的五千万价格，应该就是本场拍卖会的标王来着。但鉴于有陈毅这个大山炮，所以他那花费一个亿的墨竹手镯，便是自然而然的成了本场拍卖会的标王。但陈毅显然是不知道了，因为就在拍卖会进行到一半的时候，便是突然冲进来了几个怒气冲冲的彪形大汉，驾着面如死灰的陈毅，便是拖出了拍卖会场，不知道是去了哪里。秦宇默默的为陈毅送去祝福，希望他没事吧。第67章异世相遇，近期小黄。拍卖结束，秦宇和林清雪二人走到后台支付了价钱之后，便是拿到了各自所拍到的拍卖品。一拿到齐齐全套，秦宇便是爱不释手，立刻带了上去。带上去的一瞬间，秦宇只觉得一股暖流顺着全套所在的位置传导全身，只感觉浑身的力量顿时陡增，跟拍卖师介绍的一模一样，力量确实增幅了大约 10% P.S. 别问为什么能知道，力量确实增幅了 10% 问就是抽象，就是那个背后偷袭的制晕效果，该找谁试试呢？秦宇眼珠子滴溜溜的一转，最终还是落在了林清雪身上。但林清雪这次却是直接预判了他的预判，还不等秦宇开口，便是直接开口说道：“我不可能当你的试验品的，你最好死了这条心。”秦宇立刻收起了拳套，嘿嘿笑着道：“小雪，哪里的话，你是我朋友，我怎么可能拿你当试验品呢？”林清雪嘴角微微抽搐，显然是完全不信的。刚才这家伙的眼神，分明是想给他后脑勺来一炮的眼神。对了，小雪，我现在已经将欠你的八百万还完了，并且你现在还倒欠我二百万。林清雪，他一脸懵逼。这家伙什么时候还了？他怎么不知道？而且自己现在还倒欠他二百万，又是什么鬼？只见秦宇一本正经的说道：“原本你要是用你的白金卡的话，只能打七折，也就是说，你想要买下这本黄金级的冰系技能书，需要支付三千五百万。但现在你用了我的黑金卡，打了五折，所以你刚才实际支付只有两千五百万。也就是说，因为我的原因，相当于帮你直接省了一千万。这一来二去，可不就是相当于我把欠你的八百万还了，然后你还欠我二百万吗？”林清雪听完后，瞳孔顿时瞪大。一副被惊呆了的表情。Oh my god！ 还有这种操作！最骚的是，他听完后竟然还觉得特么的十分的有道理。他一时之间竟完全无法反驳。可这怎么感觉这么奇怪啊？明明是自己出钱帮这家伙先行垫付了钱，但现在反倒是自己成了欠钱的。林清雪一时之间有些被该迷糊了。秦宇拍了拍林清雪的肩膀，一脸语重心长地道：“没关系，都几把哥们。”嗯。林清雪美眸顿时一瞪：“啊，不是，咱俩是好朋友，我也不为难你。这二百万，你一周时间内还清就行。当然，你要是超时也没关系。”再给我点利息就行，利息也不高，每超时一天就多收 1% 的利息。哦、oh. ，对了，是复利，没毛病吧？利息够低吧？林清雪满头黑线，呵呵，你当我小学生啊？你这利息要是累加起来，都特么比高利贷还要高了。秦宇一脸震惊，我靠，竟然没唬住你！林清雪一脸无语，随即拿出手机便是给秦宇转账。不多时，秦宇的手机便是响起了一道美妙的系统提示声：支付宝到账200万元。诺、no, ，转给你了。林清雪扬了扬手机，便是一脸无语的离开了。拜拜，小雪，下次拍卖会咱再一起来啊！秦宇一脸热情地挥了挥手，林清雪脚下陡然一踉跄，算了吧，我社恐。秦宇闻言笑了笑，美滋滋地伸了一个大大的懒腰。这一次拍卖会，兜里的二百万不仅一分没花，还直接白嫖了一个稀有级品质的拳套。这感觉就是一个字：舒坦。秦宇来到停放共享单车的区域，放眼望去，只见清一色的小黄人共享单车。作为才刚刚立过 flag， 以后绝不再骑小黄人共享单车的秦宇，自然不可能这么快就真香。他走过去仔细查看，果不其然，在一片大黄中，终于是找到了一点绿。是清明单车。只见此刻正有一位壮汉准备扫这俩单车，而就在此时，秦宇的面前浮现出了选项。选项一，打破自己锁立的 fog， 乖乖再度骑上小黄，完成奖励，获得真相称号，从此以后吃啥都是嘎嘎香。选项二，坚持原则，不骑小黄，骑清明，完成奖励。五十点扮演点，看着眼前的两道选项，秦宇眼珠子滴溜溜一转，旋即连忙朝着那位壮汉高声喊道：“少侠且慢！”那名壮汉闻言一愣。只见一位阳光帅气到爆炸的少年朝着他急速冲来。P.S. 这个阳光帅气到爆炸形容词是他自己主动加的，与我无挂。你要干啥？壮汉一脸警惕的看向突然冲过来的秦宇，甚至不自觉的护住了裆部。秦宇见状，嘴角不禁微微一抽。道理我都懂，但你特么护住裆部是什么鬼？把我当什么了？秦宇心中一阵无语，但表面上还是满面笑容的凑过来，低声道：“兄弟，最近小黄人单车有活动，只要拨打小黄人人工客服，说一句异世相遇，近期小黄就能免费骑行一次。”啊，真的吗？壮汉闻言，眼前陡然一亮：“真的呀，我骗你干啥？”秦宇笑着拿出手机的通话记录：“你看，我刚刚就打了一通小黄人客服电话，免费骑行了一次。”壮汉看到秦宇的手机上果然有一通拨打小黄人客服的电话，想到应该也不会有人会这么无聊的特地过来骗他，便是直接相信了。兄弟，谢谢你哈，不客气，应该的。秦宇笑着摆了摆手，便是扫了清明单车的二维码
，业务办理请按三，故障申诉请按四。在耐心捅过了好几分钟后，壮汉才终于是拨通到了人工客服。您好，我是小黄人共享单车的人工客服，请问有什么我能为您服务的？壮汉神秘兮兮的低声道：“意是相遇，敬其小黄。”什么？您好，先生，我没有听清，麻烦您再说一遍。壮汉的声音稍微提高了一点。我说：“意是相遇，敬其小黄。”人工客服，壮汉顿时有些不耐烦了，再度高声道。你是不是耳聋啊？我说一时相遇，近期小黄人工客服，傻逼，嘟嘟嘟。第68章，那特么是限速60迈。秦宇美滋滋的回到了家中，推开门一看，发现一位老妇人正坐在沙发上。奶奶，你咋来了？老妇人一看到秦宇，脸上顿时露出了慈祥和蔼的笑容。这不是想我家大乖孙了吗？毕淑敏笑着给了秦宇一个大大的拥抱，随后眼眸突然一凝，惊讶道：“你现在已经是九星五徒了？”“是啊，好几天前就是了。”秦宇一脸自傲地点点头。毕淑敏脸上的喜悦之色顿时更甚。称赞道：“不愧是我的好乖孙，奶奶打小就觉得你这小子天赋异禀，果然没看错你。”秦宇闻言，顿时嘿嘿一笑，搓了搓手指：“奶奶，这光说多没意思啊！您看这是不是？”毕淑敏顿时笑骂道：“你这臭小子，每次奶奶一来，你就得从我这钱包里打点主意。”“嘿嘿，谁让咱奶是个大富婆呢？”秦宇赶忙来到奶奶后面，给她捏捏肩，一脸阿谀谄媚的奉承道。毕淑敏笑着摆了摆手：“行了行了，这次奶奶之所以来，那可就是特地为奖励你来的，我的好乖孙。”你看看这是什么？毕淑敏笑呵呵的从兜里掏出了一个上面刻画着一匹黑马图案的车钥匙。秦宇见状，眼前陡然一亮，呼吸都是不禁跟着加重，变得火热。我靠，法拉利！秦宇一脸不敢置信的看向自己的奶奶。毕淑敏笑而不语，显然是默认了。死！秦宇不禁倒吸一口冷气，紧接着便是一脸狂喜，连忙在奶奶脸上激动无比的嘬了一口。木啊，奶奶爱你！话落，秦宇便是拿起车钥匙，直奔地下车库跑去。呵呵，臭小子，慢点！毕淑敏笑呵呵地摇了摇头，再度坐回在了沙发上。几分钟后，小区的地下车库里，一辆崭新的红色法拉利488急冲而出，发出一声声宛若野兽轰鸣的咆哮声，引起众人的一阵侧目。在这个不算特别高档的碧桂园小区里，一辆如此奢华的跑车还是相当少见的。而与此同时，秦啸天开车载着陈敏下班回家，经过小区门口之时，正好与这辆法拉利488擦肩而过。老公，我怎么感觉开着那辆法拉利的是小雨？陈敏一脸疑惑地道。秦啸天闻言，确实一脸不在乎的笑着道：“你肯定是看错了，咱们家小雨都还没驾照呢，开哪门子的车？”也是。不多时，秦啸天夫妇二人便是回到了家中。妈，你咋来了？秦啸天笑着走到了毕淑敏身旁，我来看看小雨，顺便给了他一点小奖励。毕淑敏笑呵呵地道：“妈，你不会又给他买了那种几千块的名牌钩子鞋了吧？”陈明脸上稍微带着一点埋怨地道：“妈，你不能老这样，会把小雨惯坏的。”毕淑敏笑呵呵地道：“我这次没给他买名牌鞋，而是给他买了一辆车。车。”秦啸天和陈敏闻言，瞳孔都是骤然瞪大，目瞪口呆。妈，你买的不会是一辆红色的法拉利吧？对啊，毕淑敏一脸奇怪的看向眼前二人，冷哼道：“怎么，我用我自己的退休金给我家乖孙买点什么，还需要经过你们的同意？不是，妈，就是你有没有想过，小雨他现在可能还没有驾照。”什么？此刻大街上，一辆红色法拉利488正在飞速的奔腾疾驰，来往的密集车辆洪流都是被这辆飞速疾驰的法拉利给吓到，赶忙避让开来。驾驶座上，此刻的秦宇一脸兴奋。剧烈的推背感让他有种肾上腺素飙升的感觉。尽管他在网游领域上是纵横抠抠飞车十几年的老司机，但论起实战来，这还是他的第一次，难免还是有些紧张的。但这老话说得好，没吃过猪肉，那还没见过猪跑吗？没正儿八经开过实车，但游乐场里的卡丁车还是开过不少的。在他看来，这两者完全没啥差别，一上手就会了。而就在这时，秦宇看到路边竖着一辆红圈白底的标志牌，上面写着60的数字。秦宇眼眸微微闪烁，思索着这个标志牌是啥意思。他若是没记错的话。如果说是限速的意思，那应该是在60的数字上画上一条斜杠，而这个标志牌没有斜杠，按照逻辑反推，那就应该是表示着速度必须在60迈以上的意思。想到这里，秦宇的嘴角也是不禁微微一勾。看来这开车也完全不难嘛。下一刻，秦宇便是再度猛踩油门，速度一下子便是突破了60迈，并向100迈进，直接将周边行进的车辆吓得全部被逼停，纷纷破口大骂：“他妈的，开这么快，赶着投胎是吧？日你妈卖个香蕉皮的，在市区里飙车，你怎么不去黄泉路飙车呢？”你个小瘪犊子，开辆法拉利就了不起是吧？有能耐你来个灵车漂逸啊！众人骂骂咧咧，一脸的心有余悸。而与此同时，马路上一辆巡夜司的专用越野车靠边停在这里，一位巡夜人下车倚靠在车门上，一边抽着一根华子，一边刷着短视频。而就在此时，身后突然传来一阵急促的破风声，然后只听“嗖”的一声，狂风呼啸而过。嗯，什么玩意？马芳闻言一愣，回头看去，旋即瞳孔顿时骤缩，嘴里叼着的华子直接是滚落到了地上。操！有人飙车！马芳连忙窜进越野车内，按动警笛按钮，便是朝着那辆红色法拉利迅速
，透过后视镜，只见一辆鸣着警笛的巡夜司专用越野车正在朝着他急速追来。这咋回事？怎么突然让我停车？秦宇有些不明所以，但还是乖乖靠边停车。追上来的马芳同样靠边停车，紧接着便是一脸怒气冲冲的走了过来，重重的敲了敲秦宇的车门：“给我下来！”秦宇闻言，乖乖的走下车来。巡夜人叔叔，怎么了？发生什么事了？你还敢问我怎么了？马芳一脸冷笑：“你他妈在市区里飙车，超速好几十迈，超速！”秦宇一愣。不能啊！我都按照道路旁的标志牌行驶的。说着，他便又是指了指不远处的一道标志牌，那不是让我超过60迈的意思吗？呵呵，马芳被气笑了。那特么是限速60迈。第69章砸车犯法呀！那特么是限速60迈。听到这句话，秦宇直接是绷不住了啊！这马芳神情冷漠，一脸严肃道：“请出示你的驾照。”驾照。秦宇闻言一愣，旋即神色顿时一震，心里一惊：“卧槽，坏了，忘记开车得要驾照了。”看着秦宇此刻一脸惊骇的表情。马芳脸上的神色顿时变得阴森起来，一脸杀气。你最好别告诉我你没驾照，哈哈，怎么可能嘛？秦宇一脸讪笑的挠了挠头，旋即拉着马芳便是来到了道路旁的小树林里，在四下无人注意的角落，他掏出一沓红钞，便是偷偷的递了过去。巡夜人叔叔，那个麻烦理解一下，我那个驾照忘带了。呵呵，马芳笑了，旋即他二话不说，便是直接掏出一副手铐给秦宇烤了起来。行啊，你小子超速行驶也就算了，现在竟然还敢无证驾驶，并且光天化日之下。还敢贿赂公职人员？我看你小子的小日子算是盼到头了，赶紧跟我走！马芳一脸严肃，拉着秦宇，便是准备往越野车里走。秦宇面露苦涩，完了，古有先帝创业未半，中道崩殂。今有他未成武圣，便被考进铁窗，吃大碗牢饭。卧槽，这也忒他妈的离谱了吧！穿越者混到他这份上的，也算是头一个了。不行，他不想往后余生都吃大碗牢饭啊，还得扑腾两下。巡夜人叔叔，我为大侠立过功，我为人皇流过血，你就饶了我这一回吧！秦宇一脸挣扎，不愿进去。少废话！马芳一脸严肃。想要强行拉着这小子进车，却惊讶地发现这小子的力气出奇的大，一时之间竟然还拉不进来。旋即，正当他准备掏枪威胁之际，突然间，身前的摩天高楼之上传来了一阵响亮而又刺耳的玻璃碎裂声，紧接着便只见一头庞大的黑影突然自高楼的窗户前撞碎而出，直奔他们这边坠落而来。马芳和秦宇见状，脸色顿时都是骤变，赶忙向后退避开来。轰！仅仅是下一秒钟，这道黑影便是重重的轰砸在了那辆越野车上，瞬间便是将其踩爆不说。整个地面更是被轰砸出了一道巨大的深坑，掀起漫天烟尘。秦宇和马芳此刻都是心有余悸的，连忙起身，看着眼前已经被踩成一团废铁的越野车，都是不禁暗暗咽了一口唾沫。这特么，刚才他俩要是进去了，现在岂不是已经成馅饼了？秦宇喉咙不禁咕噜一声：“巡夜人叔叔，我这算不算是救了你一条命？”马芳此刻却是无心理会一旁的秦宇，看着眼前这头突然从天而降的庞大黑影，也是在第一时间认出了他的身份：二星级妖兽黑爪豹。看到这里，他的瞳孔骤缩，心中顿时万分惊骇：二星级妖兽。就类似等同于人族这边的武师级别，而且看这头黑爪豹此刻所散发出的气息，绝对是已经达到了二星级的巅峰，也就是相当于九星武师，甚至半步大武师的级别，绝不是他一个平平无奇的五星武师所能抗衡的。只是让他想不通的是，为什么市区内会突然窜出来这么一头强大的妖兽？但现在显然已经不是想这件事情的时候，因为这头黑爪豹已经是开始袭杀街道上其余路过的行人了。马芳见状，也是赶忙打开对讲机，紧急情况：红星大街上突然出现一头二星级巅峰的黑爪豹。情势十分危急，请即刻支援。话落，马芳没有任何犹豫，掏出手枪，便是准备冲过去阻拦这头黑爪豹。尽管他知道以自己现在的实力，根本不是这头黑爪豹的对手，但既然他现在身上穿了巡夜司制服这一身皮，那就不可能退缩。这是他们巡夜人的使命与责任。纵之必死，一网向前。一旁的秦宇见状，赶忙道：“阿三儿，你先把我的手铐解开啊！这家伙我能对付。少废话，信不信我现在就一枪毙了你？”马芳一声怒喝，赤红着双眼瞪着秦宇，杀气凛然。这种紧急情况下，这小子要是还敢跟他逼逼赖赖的，他是有权利直接将他就地格杀的。话落，马芳便是冲上前去，举起手枪，对着那头黑爪豹砰砰砰的狂射起来。然而，这些子弹打在黑爪豹的身上，却只是留下了几道浅浅的血痕，却并未造成太大的伤害。马芳心头顿时一凉。要知道，这些子弹都是由特殊合金材料特制而成的，杀伤力极高，甚至能打穿几十米厚的墙壁。结果落在这头黑爪豹的身上，却是不痛不痒。足以见得这头黑爪豹的恐怖实力。黑爪豹此刻也是吃痛，转过头去，猩红的双眼盯着马芳，紧接着便是一爪挥动，一道凌厉无比的幽黑寒芒随之飙射而出。噗嗤！这道寒芒瞬间便是轰在马芳的胸膛之上，直接是划出了三道深可见骨的恐怖血痕，将他整个人轰飞了出去。秦宇赶忙凑到了马芳的身旁，发动天赋复苏之木为他治愈伤势，这才让他没有第一时间失去意识。一边为马芳治愈伤势，秦宇一边焦急万分地道：“阿三儿，你快给我解开手铐吧，这头小狼我真能解决。”嗨嗨。马芳倒咳出几口鲜血，面色惨
，旋即抬头看着眼前的少年，面色有些犹豫，一时之间竟有些纠结不定。阿 Sir， 别犹豫了，你再犹豫，咱们都得玩完，犹豫就会败北啊！马芳心中无比纠结，但最终还是一咬牙，奔着死马当做活马医的念头，拿出钥匙为秦宇解开手铐。重新解开手铐的秦宇，此刻只觉得如获新生，有种重新做人的感觉。他现在无比的想要张开双臂，感叹一声：“啊，重新做人的感觉真好。”但现在显然不是感叹的时候。秦宇从空间戒指里拿出奇袭全套戴上，紧接着便是转过身去，看着眼前正在对着大街上的无辜路人大肆屠戮，甚至连他那辆崭新的法拉利488都踩碎个稀巴烂的黑爪爆。秦宇的眼神变得前所未有的阴寒，一股无形的恐怖杀气扩散而出，他不禁扶了扶脖子，阴沉低喃：“砸车，犯法呀！”第七十章，靠哭解决不了问题，得靠这个啊！救命啊！一个小女孩看着面前散发着恐怖的血腥气味的黑爪豹，面色煞白，吓得嚎啕大哭起来。黑爪豹看着眼前娇嫩欲滴的小女孩，眼神当中却是露出一抹人性化的残忍笑容。这种正处于幼儿时期的人族的肉体是最为鲜美的。滴答滴答，黑爪豹朝着小女孩缓缓靠近，腥臭丑陋的大嘴里不断的流淌出口水来。小女孩此刻因为极度的恐惧，四肢剧烈的颤抖，已经是被吓得彻底走不动道，面如死灰和绝望。然而。就在黑爪豹即将张开血盆大口吞噬掉眼前的小女孩之际，几根粗壮的木藤却是突然自地底破土而出，将黑爪豹束缚住。黑爪豹一愣，下一刻四肢紧绷发力，便是顷刻间将这些木藤全部扯碎开来。然而与此同时，黑爪豹突然只觉得背后紧争突声，连忙回过头去，却看到身后并无一人，有些疑惑的再度将头转过去。可就在此时，秦宇的身影却是突然凭空浮现在黑爪豹的身后，一记小铁拳便是轰射而去。小铁拳来了，百倍增幅，砰！这一记铁拳重重的轰砸在黑爪豹的头颅之上，竟然是硬生生的将其头颅瞬间打穿、爆裂开来，滚烫的鲜血顿时溅射一地，喷洒的鲜血溅满了小女孩一身，但却并没有让她害怕，反倒是怔怔的望着眼前突然出现的小哥哥。秦宇微微一笑，来到了小女孩的面前，蹲伏下身，摸了摸她的头：“小家伙，记住，遇到危险时靠哭是解决不了问题的，要靠这个。”秦宇指了指自己的拳头，小女孩似懂非懂的点了点头。秦宇笑了笑。再度站起身，转身离去，只给小女孩留下一道潇洒的背影。望着眼前逐渐远去的高大背影，小女孩眼眸星光闪闪。这个哥哥好帅。而另一边，马芳此刻已然是目瞪口呆，看着秦宇的目光就跟看一头怪物一样。堂堂一头二星级巅峰的强大妖兽，竟然被眼前这个看起来年轻无比的少年一拳解决了。而且最离谱的是，这小子刚才好像踏马的隐身了。阿 Sir， 我这算不算是将功补过？秦宇笑眯眯的看着马芳道。这马芳有些犹豫，无证超速驾驶。这个罪名并不算轻，可这小子一算是间接性的救了自己的命，二是还把这头疯狂肆虐的二星级妖兽宰了。这么一看来，立的功倒是远比他犯的罪更大了。马芳心中纠结万分。按照法规来讲，功是功，过是过，两者不能混为一谈。可按照情理来讲，这小子虽然超速行驶，但毕竟没有造成什么过错。再加上刚刚还，心中思虑良久，马芳最终还是无奈的轻叹一口气：“你走吧，趁着我还没有改变主意之前。”好嘞，阿 Sir， 你放心，我以后一定遵纪守法，做一个对社会有用的好人。秦宇闻言，留下这么一句话，便是赶忙远遁溜走。仅仅是瞬息之间，便是跑没了影，生怕下一刻对方会反悔。半小时后，秦宇回到家中，第一时间便是迎来了自家父母那一脸严肃的审视目光。臭小子，你竟敢无证驾驶！秦啸天一声愤怒咆哮，解开裤腰带，便准备给他七匹狼的父爱。秦宇吓得连忙躲到了毕淑敏的身后。奶奶，救我！秦啸天却是紧跟着冲了过来。臭小子，你今天就是躲到天王老子后边，我也必揍你！还敢踏马的无证驾驶！你踏马的怎么不上天呢？啪！秦啸天挥动手中的裤腰带，直接是抽在了地上，发出一声清脆的噼啪声，吓得秦宇的心里也是跟着一颤。就在此时，秦宇的面前浮现出三道选项：选项一，乖乖站出来认罚，享受七匹狼的父爱，完成奖励五点防御值；选项二，双手一摊道：“你要是给我买私人飞机，我就上天，完成奖励江南墓园里风水最佳的墓地一座；选项三，运用花言巧语躲过这一顿毒打。”完成奖励十点精神力值，看着眼前的三道选项，以秦宇的性格，其实是想选选项二的。但看着完成这个选择的奖励，秦宇还是瞬间打消了这个想法。奖励一座墓地，这显然就是为他准备的。念及至此，秦宇也是一脸委屈的抹眼泪道：“爸妈，奶奶，我差点就回不来了。”什么？三人闻言皆是一愣，旋即秦宇便是将先前所发生的事情经过讲述了一遍，当然是经过他的加鞭改良版的。大致内容总结概括就是，他开着车才开了没多久，就意识到自己没驾照。然后就赶忙停在了路边上，准备向巡夜司主动投案自首，争取宽大处理。然而就在此时，一头二星级的黑爪豹却是从天而降，直接将他的法拉利砸扁了，然后朝他狂追而来。他就这么一路跑啊跑啊，就在即将被追上要被咔嚓干掉之际，一位巡夜人叔叔在此刻挺身而出。
。后来，那位巡夜人叔叔念在他协助猎杀妖兽立大功的情况下，便是不计较他先前的无证驾驶的违法行为，放他回来了。然而，老爸、老妈以及奶奶听完他的讲述，却是根本不相信，他们太懂自家儿子、孙子的尿性了。秦啸天一脸冷笑，编，继续给我编。海尔星级巅峰妖兽，你怎么不说你直接遇到了妖王了呢？不是，我真没骗你们，我说的真是实话。秦宇此刻有些欲哭无泪，自己这句唯一的真话，怎么偏偏就没人相信呢？而就在此时，电视上却是突然插播了一条紧急新闻。插播一条紧急新闻，就在刚刚，一头二星级巅峰的黑爪豹突然自东海集团旗下的东海生物科技公司的大楼窗户中窜出，落在红星大街上，造成过往行人三死、十二伤。所幸，在一位巡夜人以及一位不愿意透露姓名和样貌的少年的通力合作之下，这头黑爪豹也是被就地格杀，没有造成进一步更大的伤亡。目前，东海生物科技公司的负责人陈康已经被巡夜司带走调查，事故原因仍在进一步调查当中。看着电视上突然插播的新闻报道，秦啸天三人顿时都是愣在了原地，一脸懵逼。这小子竟然真的没有骗他们